ছেলেটা পড়তো আমার কাছে মনোযোগী মেধাবী খুব ভালো রেজাল্ট ছিল তার করোনার মাঝে দুই বছর কোনো খোঁজ খবর নেই একদিন শুনি হুট করে আত্মহত্যা করেছে প্রেম ঘটিত ঝামেলাই খুব খারাপ লাগল কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কয়েকদিনের মাঝে আবারও ভুলে গেলাম জীবনের দীর্ঘ একটি সময় কাটাতে হয়েছে হোস্টেলে হলে ব্যাচেলার বাসায় ওঠা বসা হয়েছে প্রচুর কিশোর আর তরুণদের সাথে তাই এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন না শুরুর দিকে অবশ্য খুব শখ হতাম মনের মধ্যে পাথরের মতো ভার হয়ে চেপে বসত বিভিন্ন চিন্তা কিন্তু এখন আর তেমন কিছুই মনে হয় না কিশোর আর তরুণদের কাছে ভাইয়া থেকে আঙ্কেল হয়ে যাওয়ার বয়সটা পা দেবার সন্ধিক্ষণে অনেক আবেগী মরে যাবার পথে বহু আগেই চিরতরে নির্বাসনে চলে গেছে অনেক কোমল অনুভূতি ভেবেছিলাম শুরু লেখাটা ব্যাপক তথ্য প্রমাণ আর পরিসংখ্যা নিয়ে এসে সাহিত্য রস ঢেলে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখব কিন্তু এই বই আমরা কেন লিখছি কেন প্রেম নিয়ে ব্যাপক আকারে কাজ হওয়া দরকার তা প্রমাণের চেষ্টা করব তাই সম্পাদকের নরম কিন্তু সুচের চেয়ে তীক্ষ ঝাড়ি খাবার ঝুঁকি নিয়েও অনেক সময় কাটিয়ে দিলাম শুধু লেখার প্রস্তুতি নিতে কিন্তু লিখতে বসে কেন যে শুধু সহজ সরল গল্প বলতে ইচ্ছা করছে মনের মধ্যে যে গল্পগুলো বহু আগেই হারিয়ে গিয়েছিল তারা একে একে এসে হাজির হয়ে আবদার জানাচ্ছে আমার কথা বলতেও ভুলে যেও না প্লিজ কত বিভৎস গল্প বলবো একদিন দুপুর বেলা লাঞ্চ ব্রেকে বাসে এসে খেতে বসেছি পাশের রুমে ছোট ভাই ত্রস্ত পায়ে আমার রুমে ঢুকল ভাই একটু আসেন বলে আবার রুমে চলে গেল কি যেন ছিল ওর চেহারাই ভাতের প্লেট ফেলে কোনো রকম হাত ধুয়ে গেলাম ওদের রুমে গিয়ে দেখি রুমে আর এক ছেলে ভাই গার্লফ্রেন্ডের ভিডিও কলে রেখে সার্জিক্যাল ব্লেড দিয়ে হাত কাটা শুরু করেছে মুক্ত বাতাসের খোঁজে বই লেখা হয়েছে বাসায় নতুন এক ছোট ভাই আসলো আমার টেবিলে বইয়ের কয়েকটা কপি দেখে বলল একটা কপি সে নিতে পারে কিনা তার এক বন্ধুকে দেবে প্রেমের ছ্যাঁকা খেয়ে সেই বন্ধু প্রচণ্ড নারী বিদ্বেষী হয়ে গিয়েছে গাজা ও মদের সাথে সক্ষতা করেছে সাথে সাথে চলেছে একটার পর একটা মেয়ে ধরে খেয়ে ছেড়ে দেওয়ার গল্প একদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে গিয়ে দেখি গেটে তালা পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম চাবি নেই ভুলে গেছি ছোট ভাইকে ফোন দিলাম ওরা সবাই মিলে ঘুরতে গেছে আসতে দশ পনেরো মিনিট লাগবে প্রচণ্ড ক্লান্ত ছিলাম গেটের সামনে সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম সামনের ফ্ল্যাটেই আমাদের মতো ব্যাচেলার থাকে তাই হাই হ্যালো হয় ওদের গেটেও তালা দেওয়া এরপর সিঁড়িতে ধূপধাপ সতর্ক আওয়াজ দেখি আমাদেরই বয়সী সাজুগুজু করা একটা মেয়ে উপরে উঠছে টপ ফ্লোরে সবগুলো ফ্ল্যাটে ব্যাচেলার থাকে তাহলে এখানে মেয়ে কেন চার পাঁচ সেকেন্ড পর দেখি সামনের ফ্ল্যাটেরই একটা ছেলে ঘামতে ঘামতে প্রায় উড়ে আসছে আমাকে দেখেই সে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল তারপর যন্ত্রের দক্ষতায় তালা খুলে ওর গার্লফ্রেন্ডকে ফ্ল্যাটের ভিতরে নিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল পরের দিন পরীক্ষা ছিল কিছুই পড়া হয়নি সকালে উঠে পড়তে হবে ভেবে শুয়ে পড়লাম রাত প্রায় দুইটার দিখে ফোন আসলো এক আত্মীয়র কাছ থেকে ওনাদের পরিচিত এক মেয়ের সাথে বয়ফ্রেন্ডের গ্যাঞ্জাম বয়ফ্রেন্ডের ফেসবুক আইডির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ওই মেয়ের ব্যক্তিগত ছবি আপলোড করে দিয়েছে কুৎসিত সব ক্যাপশন সাথে ফোন নাম্বারও দিয়েছে বিভিন্ন মানুষজন তাদের ফোন দিয়ে বাজে বাজে কথা বলছে মেয়ে মেয়ের বাবা মা প্রায় পাগল প্রায় দশা কিছু করা যায় কিনা এই জন্য আমাকে ফোন দেওয়া রাত চারটা পর্যন্ত এই সেই করে এক বড় ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে আইডি নিয়ন্ত্রণ পাওয়া গেল ছবি ডিলিট করে ঘুমালাম পরীক্ষার দেওয়া হলো না এক নিকট আত্মীয় মারা গিয়েছিলেন করোনার সেকেন্ড ওয়েব চলার সময় কবর দিতে গিয়েছি সেখানে দেখা হলো আমাদের এলাকার এক সিনিয়র ভাইয়ের সাথে এলাকার ক্রিকেট টিমের মেইন বোলারদের একজন ছিল সে সেই ভাই আড়াল হতেই এলাকার আর এক বন্ধুর কাছে শুনলাম এই সিনিয়র ভাই পাশের বাসার গৃহবধূকে নিয়ে ভেগে গিয়েছিল কিছুদিন আগে ওই ভাইয়ের বাচ্চা কাচ্চা আছে সেই গৃহবধূরও বাচ্চা কাচ্চা আছে কত কিছু হয়ে যাচ্ছে আজকাল এলাকায় যা হয় না তেমন খবরও রাখা হয় না তাই খবর পেলাম না আমাদের পাশের বাড়ির আমার সে দুই তিন বছরের বড় আন্টি বিষকে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল প্রেমিক বিয়ের আশ্বাস দিয়েছিল বিছানায় নিয়ে গিয়েছিল অনেকবার এখন আর বিয়ে করতে রাজি নয় আমি জানতেও পারলাম না ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা ভলি খেলা যাকে হাতে ধরিয়ে ধরিয়ে শিখিয়েছিলাম আমার সেই দুই টাকার একটা বরফ খেলেও যাকে খাওয়াতাম সেই ছোট ভাই দুই সন্তানের জনগণের সাথে চুটিয়ে পরকিয়া করছে আমি জানতেও পারলাম না আমার ছোটবেলার বন্ধু হোটেলে মেয়ে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে মাঝে মধ্যেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি এক সন্ধ্যায় মাগরিবের আজান দিচ্ছে কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে বড় জোর সেভেন এইটে পড়ে 
একজন উচ্চস্বরে সবিস্তারে বলছে কিভাবে সে তাদেরই আরেকজন বন্ধুর বোনকে বিছানায় নিয়ে গিয়েছিল বিছানায় কি কি করেছিল মেয়েটা তাকে শ্রবণ অযোগ্য কি কি বলেছিল এর আগে না পরে ঠিক খেয়াল নেই খুব কাছাকাছি সময় হবে বাসায় ফেরার পথে উঁচু একটা জায়গা পড়ে রিক্সাওয়ালাদের টানতে কষ্ট হয় মানুষজন নেমে যাই আমিও নেমে গেলাম দেখি কলেজ ড্রেস পরা চারজন ছেলে মেয়ে কাপল খুব সম্ভবত মেয়ে দুইটার হাতে গোলাপ ফুল হেঁটে যাচ্ছে এক জীবনে ভালোবাসা ভরবে না এই মন বিখ্যাত এই গানের সুরে হঠাৎ একটা ছেলে গিয়ে উঠল এক জীবনে টুটু টুট করে ভরবে না এই মন মেয়ে দুটো খিলখিল করে হেসে উঠল আমি আর রিক্সাওয়ালা মামা একে অপরের মুখ চাওয়াচাই করলাম পৃথিবীর পথে চলতে চলতে এমন কত কি যে দেখা হয়ে গেল মুক্ত বাতাসের খোঁজে বই পড়ার পর কত অসংখ্য মানুষ আমাদের সাথে যোগাযোগ করে অন্ধকার জীবনের গল্প শোনালো সব কিছু বলা সম্ভব না বলা উচিত না বিশ্বাস করার হজম করার সামর্থ্য আমাদের অনেকেরই নেই শুধু একটা কথা বলি কোনো মানুষকেই এখন আর বিনা দিধায় বিশ্বাস করতে পারি না শুধু যে দেখেই গিয়েছি চুপচাপ থেকেছি এমন না অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু অবাগ বিস্ময়ে দেখেছি বাবা মারাও এগুলোকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছেন এই যুগে এই বয়সে ছেলেমেয়েরা এমনটা করবেই এটাতে তেমন ক্ষতির কিছু নেই এমনটাই তাদের চিন্তা ভাবনা অথচ ছোট থাকতে আমি নিজেই কত অভিভাবকদের হয়ে চকলেট সন্দেশের বিনিময়ে গোয়েন্দাগিরি করেছি বড় আপু বড় ভাইদের কোচিং প্রাইভেটে যাবার পথে আড়ি পেতে থেকেছি পিছু নিয়েছি চিঠি উদ্ধার করেছি দশ পনেরো বিশ বছরের ব্যবধানেই সমাজ কত বদলে গেছে আজকাল মনে হয় এই পৃথিবীকে আমি আর চিনি না এই পৃথিবীতে আমি শ্রেফ একজন আগন্তক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বাদ দিই কিছু সামাজিক বাস্তবতার কথা বলি এক বিভাগীয় শহরে ষোলো থেকে উনিশ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জরিপ চালানো শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ শাবনাস জাহারিন জরিপের পর তিনি দেখতে পান তাদের মধ্যে ছেলে মেয়ে উভয়ই শতকরা প্রায় ষাটজন যৌন মিলন করেছে বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষী হবার কারণে সাংবাদিকদের অবাক হওয়ার ক্ষমতা সাধারণত নষ্ট হয়ে যায় তবে শাবনাস জাহারিনের এই বক্তব্য শুনে এটিএন বাংলার সাংবাদিকও নিজের বিষয় গোপন রাখতে পারলেন না ঠিক একই রকম ভয়ঙ্কর তথ্য দিয়েছেন ডক্টর সাইয়েদ জাহাঙ্গীর হায়দার ও তার গবেষক দল তারা গবেষণা চালিয়ে দেখেন উনিশ বছরের বেশি অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের প্রতি দশ থেকে ছয় জনের যৌন মিলন করে ফেলেছে একই বয়সী একশো জন নারীর মধ্যে চব্বিশ জন বিছানায় শুয়ে পড়েছে শহর অঞ্চলে নারীদের মধ্যে এই হার দশ জনে পাঁচজন গর্ভপাত ডাস্টবিনে কুকুরের মুখে নবজাতকের লাশের সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে শুধু দু হাজার সালে বাংলাদেশে প্রায় বারো লাখ অনিরাপদ গর্ভপাত করা হয়েছে আর এর বেশিরভাগ অবিবাহিতদের আমাদের দেশে বিবাহিতদের চেয়ে অবিবাহিত কিশোরীদের গর্ভপাত করানোর হার পঁয়ত্রিশ ভাগ বেশি এই গা শিহরে ওটা পরিসংখ্যানগুলো সত্যতা নিশ্চিত করেছে একাধিক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বক্তব্য তারা বলেছে এই প্রজন্মের পনেরো থেকে ১৬ বছর বয়স থেকেই যৌনতায় লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের সাথে কাজিনদের সাথে প্রেমের সম্পর্কগুলোতে আর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যৌনতা কিছুদিন আগেও প্রেম করার জন্য পাগল ছিল তরুণ প্রজন্ম এখন এক লেভেল আপডেট হয়ে শুরু হয়েছে যৌনতা নিয়ে উন্মাদনা যৌনতায় যেন জীবনের সব কিছু এক দুদিনের প্রেম অনলাইনে পরিচয় তবু বিছানায় যেতে দুইবার ভাবছে না জিনা করছে ছবি তুলে রাখছে ইনবক্সে অশ্লীল ছবি শেয়ার করছে ব্ল্যাকমেইল করছে পোকা মাকড়ের মতো ছুটে যাচ্ছে আগুনের দিকে মরছেও দলে দলে লিটনের ফ্ল্যাটের পর্ব শেষ করে এখন শুরু হয়েছে লঞ্চের কেবিন আর মেয়েদের একসাথে গ্রুপ ট্যুর পর্ব অভিভাবকদের না জানিয়ে এমনকি অভিভাবকদের সম্মতিতে চলে যাচ্ছে দূর দূরান্তের ট্যুরে গ্রুপ ট্যুর এখন আলাদা একটি কালচার আলাদা একটি লাইফস্টাইলে পরিণত হয়েছে হয়ে উঠেছে যাতে ওঠার স্মার্ট হবার সিঁড়ি তাই তো আজ গ্রুপ স্টাডির কথা বলে বাসা থেকে বের হয় স্কুল ছাত্রী অনুষ্কা বিকৃত যৌনচারের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যাওয়া বন্ধু ধিহানের বাসাই বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে যাবার কথা বলে বাসা থেকে বের হওয়া আরেক স্কুল শিক্ষার্থীর লাশ পাওয়া যায় কোয়াকাটার সস্তা হোটেলের বদ্ধরুমে মোবাইল ফোনে মাত্র তিন দিনের প্রেমের সম্পর্কের সূত্রে প্রেমিক ও তার বন্ধুর হাতে ধর্ষিত হয়ে খুন হন ফুলতলার মেয়ে মুসলিমা খাতুন 
খুন হবার পরও রেহাই মেলেনি তার মৃতদেহের উপরেই চলে আরও একবার ধর্ষণের তাণ্ডব মামার বাড়িতে যাবার কথা বলে দশ এগারো জন বন্ধুর সাথে কক্সবাজার হোটেলের মাদকের আসরে মারা যাওয়া একুশ বছরের স্বর্ণা প্রতিনিয়ত শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে ঘটছে এমন ঘটনা আবাসিক হোটেলগুলোতে অভিযান চালালে দলে দলে ধরা পড়ে স্কুল শিক্ষার্থী নব্বই শতাংশ মুসলিমদের দেশ হিসেবে বড়াই করা বাংলাদেশের তরুণ তরুণীর এই হলো অবস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শেষ দিনগুলোকে একসময় বলা হতে বিদায় অনুষ্ঠান শিক্ষকদের কাছে মাপ চেয়ে দোয়া নিয়ে কান্নাকাটি করে আমরা বিদায় নিতাম এই তো এই তো কয়েক বছর আগেই এটাকে এখন বলা হয় র্যাক ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাক ডেতে এখন গাজার আসর বসিয়ে ভারতীয় বাইজিয়ার নর্তকীরদের মতো পোশাক পরে আইটেম সং ও ছেলে মেয়েদের একসাথে নাচ গান করে জড়াজড়ি করে স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরাও কম যায় না অশ্লীল নাচানাচি ছেলে মেয়ে একে অপরের গায়ে বুকে হিপে হাত দিয়ে রং মাখামাখি করে একে অপরের টি শার্টে প্রচণ্ড মাত্রার অশ্লীল মন্তব্য লেখা বাদ যায় না কোনো কিছুই ছেলে মেয়ের মাঝে আজ আর কোনো ফারাক নেই সবাই ফ্রেন্ড জাস্ট ফ্রেন্ড একটা ছেলেও মেয়ের গায়ে অনায়াসে হাত দিতে পারে জড়িয়ে ধরতে পারে শরীর নিয়ে যোগ করতে পারে কোনো ব্যাপারই না এই চরম অপবিত্র যুগে সবার মন খুবই পবিত্র হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে হিপ হপ কালচার কর্পোরেট কারখানাতে তৈরি করা কেপ অপ ট্রেন্ড নিয়ে উন্মাদনা বিটিএসদের প্রতি ক্রাশ থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধীর মতো আচরণ নাচ গান এদের পোশাকের অবস্থা দেখে জিন্স টি শার্টও এখন অনেকটা শালীন মনে হয় পোশাক আশাক নিয়ে বলাও আবার সমস্যা কালচারাল এলিট দেয়া মামলা দিয়ে বসবে সব ব্যাপারে বাঙালি সংস্কৃতির কথা মানলেও কেন জানি পাশ্চাতের অশ্লীল পোশাকের ক্ষেত্রে বাঙালির সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক জমিদারিতা মনে থাকে না তাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাড়ছে মানসিক বিকৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফিতরাত অনলাইনে ফ্রেন্ড লিস্টে থাকা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সবার সামনে চলছে অশ্লীল ট্রল দেদারছে চলছে ছবি কিংবা ভিডিও শেয়ার রাতে ইন্টারনেটে অর্ধেকেই চলে যাচ্ছে পর্ন দেখা টিকটক আর পাবজির পিছনে সাতাত্তর শতাংশ স্কুলগামী শিক্ষার্থীর আজ পর্নে আসক্ত টিকটক ইনস্টাগ্রাম ইউটিউবে শর্ট রিলে চলছে চরম লেভেলের অশ্লীলতা সহিংসতা আর শরীর প্রদর্শনী পর্ন দেখা জিনা ব্যাভিচার নিয়েও চলছে মজা ছেলেরা তো বটেই মেহেরাও কেউ কোনো কিছুই মনে করছে না ভয়ঙ্করভাবে বাড়ছে মাদকের ব্যবহার আসক্তি বাড়ছে মেয়েদের মধ্যেও বসছে পুল পার্টির নামে সেক্স পার্টি আর মাদকের আসর ধর্ষণ মহামারী আকারে বাড়ছে বাড়ছে সমকামিতা ছেলেদের মেয়ে সেজে থাকার প্রবণতা পরকীয়তা লিপ টুগেদারের পক্ষেও জোরালো মক্তব্য আসছে মাঝে মাঝে অবাধ যৌনতা আর অবক্ষয়ের পেছনে গুটি গুটি পায় এগিয়ে আসছে পতনের অন্যান্য চিহ্ন পাড়ায় পাড়ায় এখন কিশোর গ্যাং মাদক অস্ত্র মারামারি আর খুনোখুনির প্রতিযোগিতা তুচ্ছ কারণে এ ওকে মেরে ফেলে চলে আসছে প্রেমিকার সামনে ভাব নেওয়ার জন্য শিক্ষককে পর্যন্ত পিটিয়ে মেরে ফেলছে বিষণ্নতায় ভুগছে তারুণ্যের একষট্টি শতাংশ মাসে গড়ে আত্মহত্যা করছে ৪৫ জন শিক্ষার্থী প্রেম ঘটিত কারণেই বেশি এভাবেই কলুষতার অজগর আস্তে আস্তে গিলে নিচ্ছে কত ছেলে কত মেয়েকে বেনি দোলানোর কত আদুরে বোন প্রতিনিয়ত হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে একসময় ভীষণ ডান পিটে পাড়ার ছোট ভাইটা আজ বুক ভরা বড় বড় ব্যথা নিয়ে এলোমেলো ফুটপাথে হেঁটে বেড়ায় পেছনের বেঞ্চিতে বসে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকে জ্বালানার দিকে কত বোবা হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস কিবোর্ডের ব্যাক স্পেসে মুছে যায় কত দলবদ্ধ কান্না ভিজিয়ে দেয় স্মার্টফোনের স্ক্রিন কেউ কি রেখেছে সেসবের খবর রাখার কি সময় হয়েছে এই অবস্থা থেকে শুধু ওদের দায়ী করা যাবে না শুধু ওদের দায়ী করা অপরাধ এই অবস্থার জন্য দায়ী আমাদের পচে যাওয়া সমাজ কামনা বাসনা ক্রমে উস্কে দেওয়া মিডিয়া আর বিনোদন জগৎ সীমালঙ্গনের অজুহাতে তৈরি করা বুদ্ধিজীবী রাষ্ট্র নামক অতিমাত্রার জুলুম যন্ত্র পুঁজি আর প্রফিটের ক্যালকুলাস সস্তা সুখ আর সাময়িক আরামকে সব কিছুর চেয়ে গুরুত্ব বানিয়ে ফেলার মনস্তত্ত্ব আর জীবনের চেয়ে আসমানি নৈতিকতাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার সবক দেওয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা এ অবস্থার জন্য দায়ী নষ্ট সভ্যতার নষ্ট বিশ্বকাঠামো সবাই মিলে এক নিপুণ ষড়যন্ত্রে জিনা ব্যাভিচারের উপর চাবিয়ে দিয়েছে পবিত্র প্রেমের পোশাক গুণকীর্তন করে চলেছে বছরের পর বছর রোমান্টিকতার প্রলেপে জড়িয়ে পড়েছে পরতের পর পরত সম্মিলিত প্রচেষ্টাই আমাদের সমাজের কিশোর তরুণ থেকে শুরু করে অভিভাবকদের মধ্যে যে ন্যারেটিভ দাঁড় হয়ে গেছে তা হচ্ছে প্রেম করতেই হবে বিশেষ করে তারুণ্যে 
সফলতার মাপকাঠি হল যৌনতা অর্থ খ্যাতি ক্ষমতা আর জীবনযাত্রার মান যার কাছে এগুলো যত বেশি তার জীবন তত বেশি সফল তত বেশি পরিপূর্ণ ইনবক্সে ফ্ল্যাট করা ভিডিও কলে কাপড় খোলা বৃষ্টি বিলাস হুটতলা রিক্সা বিলাস অন্ধকার রেস্টুরেন্টে বিলাস আর লিটলের ফ্ল্যাটে শরীরের উত্তাপ মাখা সবই এখন পবিত্র প্রেমের অংশ আর প্রেম এই বয়সে স্বাভাবিক ধর্ম যারা এগুলো করে না তারা সেকেলে আধুনিকতার মাঝে বেমানান তারা গন্ধা খ্যাত তারা এক একটা লুজের এমন ছেলেরা আসল পুরুষ নয় এমন মেয়েদের কেউ চায় না তাদের জীবনে সুখ আনন্দ বলে কিছুই নেই জীবনে রং রূপ রস গন্ধ তারা কিছুই পায়নি তাদের জীবন হল ষাট সত্তর দশকের সাদা কালো ঝিরঝির কষ্টের সিনেমার মতো আর প্রেম মাতাল জীবন হল আইটেম সং মশলাময় ভরা হাউসফুল রঙিন সিনেমা মার্ভেলের সুপার হিরো সিনেমা কিংবা নেটফ্লিক্সের এইট কে স্ট্রিমিং খালি সুখ মজা আর এক্সাইটমেন্ট বিশ্বকাঠামোর দ্বারা প্রচণ্ডভাবে ব্রেন ওয়াশ হবার ফলে কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণী থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষেরা যেমন বিয়ে বহির্ভূত প্রেম জিনা ভেবিচারে লিপ্ত হয়ে গেছে তেমনি এই জঘন্য অপরাধের ব্যাপারে সমাজের মানুষগুলোর মনেও তৈরি হয়েছে এক গ্রহণযোগ্যতা তাই আজ রাস্তায় পার্কে রিক্সায় ফেসবুক টিকটকে জড়াজড়ি চুমাচুমি কিংবা অন্য কোনোভাবে সবার সামনে শরীরের ওম ভাগাভাগি করলেও মানুষজন উপেক্ষা করে চলে যায় মফেশলের কোন এক মুরব্বী চাচাকে এখন আর দেখা যায় না হলের এক টিকিটে দুই ছবি যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় টাইপের প্রতিবাদী মতামত লিখে পত্রিকার সম্পদীয় পাতাই পাতাতে কিংবা ফেসবুকে পোস্ট দিতে সবাই কেন জানি সব কিছুকে মেনে নিয়েছে সবাই কেমন যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এখানে কোনো হইচই নেই পরিবেশটা একদম শান্ত অথচ হাজার বছরের ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দেয় অবাধ যৌনতার প্রসার সমাজ এবং সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয় তা সেটা প্রেম ভালোবাসা রিলেশনশিপ কিংবা অন্য যে কোনো নামেই হোক না কেন আজ প্রেম ভালোবাসা আর স্বাধীনতার নামে যৌনতার বাদ খুলে দেওয়া হয়েছে ফলে যা হবার তাই হয়েছে চারিদিকে শুধু ভাঙনের সুর হতাশা মাদকা শক্তি আত্মহত্যা জিনা ব্যাভিচার খুন ধর্ষণ ডাস্টবিনে নবজাতকের লাশ পরকিয়া বিচ্ছেদ সমকামীদের রংধনু মিছিল নারী পুরুষ নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে ভুগছে অবিশ্বাস্য ভ্রান্তিতে এই তীব্র অসুখগুলোকে বলা হচ্ছে স্বাধীনতার ক্ষমতায়ন যৌন মানসিক বিকৃতিক প্রচারক আর প্রসারকদের উপস্থাপন করা হচ্ছে বিজ্ঞান মনস্ক আর মহান বুদ্ধিজীবী হিসেবে আজ পতনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিনিয়ত উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে গা ভাসানো কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণীদের অনেকেই একসময় থমকে দাঁড়াই পিচ্ছিল এই অন্ধকার স্রোত থেকে ফিরে আসতে চাই কেন তাদের জীবনে এত হতাশা এত অশান্তি আত্মহত্যার প্রবণতা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে চাই কিন্তু প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলে না উল্টো সবক দেয়া হয় প্রেম করলে সেক্স করতে পারলে আরও টাকা কামালে তোমার জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তাই প্রেম জিনা ব্যাভিচার ভোগের যে অন্ধ নেশা তাদের জীবনের বারোটা বাজিয়েছে তাকেই আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে ওদেরকে ওরাও তাই করছে আরও ক্ষত বিক্ষত হয় কেউ কেউ বুঝতে পারে চিনতে পারে আসল সমস্যা কিন্তু অন্ধকারের জগৎ থেকে বের হয়ে আসার উপায় খুঁজে পায় না অভিভাবকরা কিংবা সমাজ হয়তো তাদের সাহায্য করতে পারতেন কিন্তু তারাও ব্রেন ওয়াস্ট হয়ে গেছে তাদের মূল মনোযোগ এখন ছেলে মেয়েকে কিভাবে বিসিএস কার্ডার বানানো যায় কিভাবে বিদেশে সেটেল করানো যায় তার দিকে কিশোর তরুণ থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী প্রো অভিভাবক সকলেই অবস্থার কথা চিন্তা করেই এই বই সাজানো হয়েছে এই জেনারেশনের এত হতাশা আত্মহত্যা এত দুঃসময়ের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি আমরা প্রেম ভালোবাসার রঙিন বায়োস্কোপের পেছনে যে গল্পগুলো কেউ দেখতে চায় না আমরা সেই দুনিয়ার রঙিন বায়োস্কোপের পেছনের গল্পগুলোকে দেখাতে চাই না সেই গল্পগুলোকে দেখানোর চেষ্টা করেছি চেষ্টা করেছি সেই দুনিয়া থেকে বের হয়ে আসার পথ চিনিয়ে দেবার সেই দুনিয়াকে চিরতরে শেষ করে দেবার জন্য অভিভাবক সমাজ রাষ্ট্র সবার ভূমিকা কি হতে পারে সংক্ষিপ্ত আকারে তাও আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে রেফারেন্স তথ্য প্রমাণ বিশুদ্ধ উৎসগুলোর উপর নির্ভর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে তবু ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় 
আশা করি আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো শ্রোতারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন শুদ্ধে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমাদের লেখাগুলো এবং অডিওগুলো নিয়মিত আপডেট পেতে চোখ রাখতে পারেন ফেসবুক পেজ ফেসবুক ডট কম লস মডেস্টি লস মডেস্টি ডট কম অথবা ইউটিউব ডট কম লস মডেস্টি রিভাইভ ইউর ইমান ইউটিউব ডট কম রিভাইভ ইউর ইমান এই বইয়ের সঙ্গে অসংখ্য মানুষের শ্রম ঘাম আর আত্মত্যাগ জড়িত বহু মানুষ অভিজ্ঞতা শেয়ার করে লেখা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে বইয়ের কাজ কত দূর বারবার জিজ্ঞেস করে ছাড়ি মেরে কৃতজ্ঞতার বাধনে জড়িয়ে নিয়েছে আমাদেরকে তাদের প্রতিদান দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই আল্লাহর কাছে বিনীত নিবেদন এই সাহায্যের বিনিময় আল্লাহ যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেন সেই সঙ্গে এই বইয়ের উসিলায় আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করে নেন বিদ্যমান বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিটি উপাদান যখন বিবাহ বহির্ভূত প্রেম ভালোবাসা জিনা ব্যভিচারকে মহিমান্বিত করে চলেছে সকল শক্তি বিনিয়োগ করে তখন আমাদের মতো অতি ক্ষুদ্র নগণ্য দুর্বল কয়েকজন যুবক আর কি বা করতে পারে তবু আমরা বিশ্বাস রাখি ইব্রাহিম আলহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতির উপর জনবিরল মরুভূমিতে দাঁড়ানো ইব্রাহিম আলহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ বলেছিলেন আজান দাও আজান পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার ইব্রাহিম আলহি ওয়াসাল্লাম আজান দিলেন তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি আনাচ কানাচ থেকে বহু জনপদ সাগর পাহাড় পাড়ি দিয়ে কোটি কোটি মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত ছুটে চলবে সেই মরুর বুকের মক্কায় আমরাও সেই আল্লাহর উপর ভরসা করে আজান দিলাম এখনো মহাকাব্য রচে যায় কোনো এক অজানা পবিত্র আত্মারা জীবনের শূন্যতার অপেক্ষার উত্তাপ শান্ত হয়ে ঝরে যায় লোনা জলে সব কিছুর তো শেষ আছে তীর্থতার শান্তির অস্থিরতার জীবন উপন্যাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার তো বটে তাই না সখী ভালোবাসা কার একই রিভাই বিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ এর প্রথম খণ্ডে আপনাদেরকে স্বাগতম সখী ভালোবাসা কার একই আকাশের ওপারে আকাশ বইটি মোটামুটি দুইটা খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে এক খণ্ডে আলোচিত হয়েছে আতুতাই ভালোবাসা হিসেবে এবং আর এক খণ্ডে শুভ্রতার ব্যাকরণ তো আমরা এই খণ্ডে আলোচনা করব আতুতাই ভালোবাসা সখী ভালোবাসা কার একই ধরো ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে ক্লাস শেষে ফিরছিলে ঘরে মন এলোমেলো বিক্ষিপ্ত হঠাৎ রাস্তার অপর পাশের ফুটপাথের একটি দৃশ্য দেখে কৌতূহলী হয়ে গেলে মাথায় সবুজ ওড়না দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এক অষ্টাদশী বৃদ্ধা এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইল তার কাছে স্নিগ্ধ একটা হাসি ফুটে উঠল অষ্টাদশীর মুখে কিন্তু অতলান্তে দুই চোখের বেদনার সহানুভূতির ছাপ স্পষ্ট পার্স থেকে দশ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিল বৃদ্ধার দিকে তার সবুজ ওড়না হাসি তাকানো অসহায় মানুষকে সাহায্য করা সব কিছু মুগ্ধ করল তোমাকে তুমি ভাবলে হ্যাঁ একেই তো আমি খুঁজছিলাম এতদিন সেই আমার জন্য একদম পারফেক্ট তোমার এই অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় লাভ এট ফার্স্ট সাইড হিসেবে প্রথম দেখায় প্রেম কিন্তু এটাই কি ভালোবাসা রবি ঠাকুর বহু বছর আগে প্রশ্ন করেছিল ভালোবাসা কাকে বলে প্রশ্নটা এখনও প্রাসঙ্গিক চারিদিক আজ ভালোবাসার ছয়রাব ভালোবাসার বাম্পার ফলনে এমন অবস্থা যে রাস্তাঘাটে বিশেষ দিবসগুলোতে চোখ তুলে তাকানো যায় না কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল প্রেম না করলে ভালোবাসার একটা মানুষ না থাকলে অন্যদের থেকে খ্যাত ব্যাক হেডেড মনে করা এই আমরা আসলে ভালোবাসার সংজ্ঞাটাই জানি না এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে নাটক সিনেমা সাহিত্য মিডিয়া ব্রেন ওয়াশিং আছেই নষ্ট সভ্যতার নষ্ট দর্শনের প্রভাব আছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের লাভ ক্ষতির হিসাব আছে সুশীল প্রগতিশীল গোষ্ঠী এক কথায় সংস্কৃতি জমিদারদের ধোকা বাঁচিয়েছে আছে ভাষার সূক্ষ্ম মার প্যাচ ঘটা করে ভালোবাসা দিবস পালন করলেও প্রেমের জয়গান গাইলেও আদর্শিক অবস্থানের কারণে সাংস্কৃতিক জমিদারেরা তোমাকে শেখাবে না ভালোবাসার সংজ্ঞা তোমরা যে প্রেম করছো জীবন দিয়ে দিচ্ছ ক্যারিয়ার নষ্ট করছো পরিবার সমাজ ও জাতির বোঝা হচ্ছ সরি টু সে সেগুলো ভালোবাসা না সেগুলো স্রেফ মোহ বা দৈহিক আকর্ষণ লাস্ট কামনা যদি তোমরা জানতে যে ছেলেগুলো প্রেমে মাতাল হয়ে জীবন নষ্ট করছে যেই মেয়েগুলো ভালোবাসার প্রমাণ দেওয়ার জন্য বরিশালের লঞ্চের কেবিনে উঠছে তারা যদি জানত তাহলে এভাবে তারুণ্যের অপচয় হতো না এভাবে বিষাদের সাগরে হাবুডুবু খেতে হতো না পুরো একটা প্রজন্মকে ডুবতে থাকতো না পুরো একটা জাতি পুরো একটা সভ্যতা 
ভালোবাসার সাথে যে দুইটি জিনিস সব থেকে বেশি গুলিয়ে ফেলা হয় তা হলো মো ইনফ্যাচুয়েশন এবং কামনা লাস্ট বাঁচতে হলে ভালোবাসা মোহ এবং কামনা বা দৈহিক আকর্ষণ এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে হবে তাহলে এসো দেখে নেওয়া যাক এই বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য কি মোহ ডক্টর লরেন ফৌগল মার্সি একজন মনোবিজ্ঞানী এবং সেক্স থেরাপিস্ট তার মতে মোহ হল কাউকে ভালো মতো না জেনে তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ এবং মুগ্ধতার অনুভূতি এই অনুভূতি খুবই তীব্র হয় কিন্তু এই পোড়াটাই শারীরিক আকর্ষণ এবং সেই ব্যক্তিকে নিয়ে নিজের করা কাল্পনিক ফ্যান্টাসির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে গ্রেস একজন লাইসেন্সড হেলথ কাউন্সিলর তার মতে কোনো এক ব্যক্তির সাথে দেখা হবার পর খুব দ্রুতই মোহ তৈরি হয়ে যেতে পারে প্রথমবারের মতো দেখা হয়েছে কিন্তু মনে হতে পারে যাক অবশেষে আমি তাকে খুঁজে পেলাম কারুর শরীর চুল চোখ হাসি কোনো নির্দিষ্ট আচার আচরণ কথাবার্তার স্টাইল বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেহারা যে কোনো কিছু দেখে মানুষ একদম নিমিষেই প্রথম দেখাতেই তার মোহে পড়ে যেতে পারে মোহের তীব্রতা বেশি হলেও এটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং রঙে মঞ্চে অন্য মানুষের চলে আসলে আর একজনকে বাদ দিয়ে মোহের অনুভূতিগুলো তার দিকে চলে যাই মোহের এই তীব্র অনুভূতির কারণে অনেকে এটাকে ভালোবাসার সাথে গুটিয়ে ফেলে মোহে হাবুডুবু খেয়ে ভাবে আমি তাকে ভালোবাসি বিশেষজ্ঞদের মতে মোহের কিছু লক্ষণ তুমি সবসময় তার কথা ভাবো তুমি তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ো তার সাথে বাস্তবে তেমন কোনো ইন্টারাকশন হয়নি কথাবার্তাও তেমন হয়নি তিন তুমি মনে করো রূপে গুণে চরিত্রে সে একদম পারফেক্ট একজন মানুষ চার তুমি মনে করো যে সে তোমার জন্য একদম পারফেক্ট ম্যাচ তোমার আদর্শের জীবন সাথী পাঁচ তার প্রতি শারীরিক আকর্ষণ বোধ করা এই দৈহিক আকর্ষণের কারণে তুমি তার সংস্পর্শের সাথে অন্য জিনিসগুলো তার ব্যক্তিত্ব চরিত্র গুণ জানার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারো না বা দিতে চাও না ছয় তার পাবলিক জীবন সম্পর্কে টুকটাক কিছু জানলেও ব্যক্তিগত জীবনে সে কেমন তা নিয়ে তেমন কোনো জানাশোনা নেই তুমি যা জানো তার বেশিরভাগই তার পোশাক আশাক তার সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি দেখে ধারণা করা আর যেগুলো জানো সেগুলোও বিশেষ কিছু না সাত দূর থেকে দেখে তুমি তাকে নিয়ে ফ্যান্টাসি করো তার সাথে কোথাও ঘুরতে যাবে কিভাবে সময় কাটাবে ইত্যাদি আট যদি সে তোমার প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারে তাহলে তুমি একটু অসন্তুষ্ট হও নয় তার ভুল ত্রুটি কোনো কিছু দেখে দিলে তুমি সেগুলোকে পাতা দাও না কারণ সেগুলো তাকে নিয়ে তোমার ফ্যান্টাসির সাথে যায় না দশ তাকে মুগ্ধ করার জন্য তোমার চেষ্টার কোনো কমতি থাকে না এগারো তার প্রতি তুমি খুবই দুর্বল হয়ে যাবে অনুভূতি হবে অত্যন্ত তীব্র তুমি সব সময় তার সাথে সময় কাটাতে চাও পড়াশোনায় ক্যারিয়ার কাজকর্মের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হলেও কুছ পরোয়ানেহি বারো সব কিছু অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হবে তুমি অস্থিরতায় ভুগবে ঠিক মতো খেতে পাবে না ঘুমাতে পারবে না কোনো কাজ করতে পারবে না খুব অল্প সময়ের মধ্যে তুমি রিলেশনের চূড়ান্ত রূপ দেখতে চাইবে ভালোবাসা ভালোবাসা হলো কারোর প্রতি মায়া মমতা অন্তরঙ্গতা আর দায়বদ্ধতার মিশেলে তৈরি হওয়া তীব্র শক্তিশালী এক অনুভূতি ভালোবাসা আসতে কিছু সময় লাগে তবে মোহের মতো এটা খুব দ্রুত হয়ে যায় না হাইলি নেডিক একজন সাইকোথেরাপিস্ট এবং রিলেশনশিপ এক্সপার্ট তার মতে ভালোবাসা হলো নিরাপত্তা সম্মান শ্রদ্ধা প্রশংসার এক অনুভূতি একটা বন্ধনের মধ্যে দায়বদ্ধতা এবং নিরাপদ থাকার অনুভূতি সিমন হ্যামফ্রি ও সিনা সাইমন মনোবিজ্ঞানী এবং নিউ ইয়র্ক সিটি ভিত্তিক কাপল থেরাপিস্ট ভালোবাসার সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে তাদের থেকে এভাবে ভালোবাসা হলো মানুষের সেই মৌলিক চাহিদা যা তাকে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে একটা বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে ভালোবাসার বন্ধনে থাকে তীব্র মায়া মমতা বিশ্বাস আর সেই মানুষকে তার সাথে সকল দুর্বলতা অপূর্ণতা সহ গ্রহণ করে নেওয়া রিলেশনশিপ এক্সপার্ট অ্যালেকজান্ড্রা স্টকওয়েল সিমন হ্যামফ্রি সিনা সাইমন ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে মোহ এবং ভালোবাসার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে মোহ বা ভালোবাসা সে আশেপাশে আসলে তুমি নার্ভাস হয়ে যাবে মন চঞ্চল অস্থির হয়ে উঠবে তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে তোমার পোশাক আশাক চুল ইত্যাদির ব্যাপারে সচেতন হয়ে যাবে তার সামনে সেজে গুজে যাবে সব সময় তাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করবে মিথ্যার ভান ধরে হলো। তার সামনে হিরো সাজবে তার সাথে শুদ্ধ ভাষায় স্টাইল করে ঢং করে ন্যাকামি করে মাঝে মাঝে দু একটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলবে তোমার বাবা মা পরিবার যদি তথাকথিত স্মার্ট না হয় তাহলে তাদের নিয়ে তার সামনে হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করবে তাদেরকে সেই মানুষটার কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চাইবে তোমার মধ্যে তোমার মধ্যে সব সময় একটা অস্থিরতা কাজ করবে তোমার ভুল ত্রুটি 
কমতি দোষ দুর্বলতা এগুলো গোপন করে তার সামনে নিজের বাকি অংশ দেখাবে যে বাকি অংশ সবসময় সুন্দর পোশাক আশাক পরে স্মার্টভাবে চলাফেরা করে সে তোমাকে ছেড়ে অন্য মানুষের কাছে চলে যেতে পারে এই ভয়ে থাকো তুমি তাই তার জন্য তার মন মতো পারফেক্ট হতে চাও এমনকি প্রতারণা মিথ্যা বলে হলেও ভান করে হলেও ভালোবাসা সেই মানুষটা পাশে থাকলে তুমি শান্তি বোধ করবে মন শান্ত হবে স্নিগ্ধ শান্ত নিরাপদ আরামদায়ক উষ্ণ এক অভিজ্ঞতা হবে তোমার তুমি মানুষটাকে তার কাছ থেকে লুকানোর কোনো চেষ্টা করবে না পারফেক্ট সাজার ভান করবে না তোমার শক্তি তোমার দুর্বলতা সবই সে জানে তোমার দোষ লুকানোর চেষ্টা করবে না মিথ্যা কথা বলবে না ভান ধরে তার সামনে হিরো সাজতে যাবে না তার সামনে হীনমৌন্যতায় ভুগবে না মোহ তার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা লাগবে ডেটিংয়ে নিয়ে যাওয়া লাগবে গিফট দেওয়া লাগবে না হলে তাকে হারানোর ভয় করবে ভালোবাসা কিছুটা সময় দিলেই হবে কাজকর্ম পড়াশোনা সব কিছু ক্ষতি করে ঘন্টার পর ঘন্টা রাতের পর রাত সময় দেবার দরকার নেই তাকে দামি গিফট কিনে না দিলে বা ঘন ঘন ঘুরতে না গেলেও সে তোমাকে ছেড়ে যাবে এমন কোনো ভয় থাকবে না মোহ মোহের ঘোর লাগা চোখে সাধারণত দুর্বলতা কমতি চোখে পড়ে না ওকে সম্পূর্ণ পারফেক্ট একজন মানুষ মনে হয় তোমার যার কোনো ভুল নেই ওকে মনে করো রূপকথার পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসে রাজকুমার অথবা মনে হয় সকল মানবিক দোষ ত্রুটিমুক্ত প্রাচীন রহস্যে ঘেরা কোনো নগরী থেকে আসা ডানাকাটা পড়ি ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন দুই সালের একটি গবেষণা চালিয়ে দেখল হ্যাঁ যা বলা হয় তাই সত্য প্রেম আসলেই অন্ধ প্রেমে পড়া প্রেমিক বা প্রেমিকারা চোখে দেখতে পায় না কোনো কারণে যদি পর্দার ওপাশে এই জগতটা তুমি জেনে ফেলো তাহলে তুমি তার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে তাকে আর আগের মতো আকর্ষণীয় মনে হবে না সম্পর্ক চালিয়ে নেবার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ পাবে না সবার সামনে নাক খোটানো জোরে জোরে নাকের সর্দি টানা ঘুমের ঘরে নাক ডাকা এমন ছোট ছোট বধভ্যাসও একে অপরের প্রতি মোহ দূর করে দেয় আকর্ষণ কমিয়ে দেয় ভালোবাসা তার দুর্বলতা কমতি অপূর্ণতা দেখে তুমি তার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে না বরং এসব গ্রহণ করে নিয়েই তার সাথে দিন কাটাবে তাকে ভালোবাসবে মোহ সেই মানুষটার প্রতি নয় বরং তোমার আকর্ষণের পুরোটাই হবে শরীর ও চেহারা কেন্দ্রিক তার চেহারা চুল চোখ আর ঠোঁট তার শরীর তার পোশাক তার কথা বলার স্টাইল তার কণ্ঠস্বর এসব থাকবে তোমার মনোযোগের কেন্দ্র যদি তার চুল পড়ে যায় চেহারা খারাপ হয়ে যায় যদি মুটিয়ে যায় যদি ফিগার নষ্ট হয়ে যায় যদি সুন্দর করে সেজে গুজে না থাকে তাহলে তুমি তার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে তুমি সব সময় তাকে সুন্দর সুন্দর পোশাকে সেজে গুজে থাকা অবস্থায় দেখো কোনো কারণে তাকে সাধারণ পোশাকে সাজগোজবিহীন অবস্থায় দেখলে আকর্ষণ কমে যাবে ভালোবাসা ভালোবাসা শুধু শরীর কেন্দ্রিক না ভালোবাসা সেই মানুষটার চেহারা বা পোশাক কেন্দ্রিক না তার চেহারা নষ্ট হয়ে গেলেও তার মাথার চুল পড়ে গেলেও সে মোটা ধুমসি হয়ে গেলেও আগের মতো হট না লাগলেও তুমি ভালোবাসবে সুন্দর পোশাকে সাজগোজ করা অবস্থায় তুমি তাকে যেমন ভালোবাসবে তেমনি কালি ঝুলি মাখা নোংরা পোশাক গা বা মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসা অবস্থাতেও তুমি তাকে ভালোবাসবে কারণ তুমি তার চেহারা বা শরীরটাকে নয় বরং সেই মানুষটাকে তার আত্মাটাকে ভালোবেসেছ মোহ মোহ তার কোনো আচরণ বা কোনো ভুল চোখে পড়লেও সে কি মনে করবে বা ব্রেক আপ করে ফেলবে কি না এই ভেবে তুমি তার ভুল সংশোধনের চেষ্টা করো না ধরো সে রিক্সাওয়ালার সাথে খারাপ ব্যবহার করে এটা তোমার ভালো লাগে না সেটা তুমি ভয়ে বলতে পারো না কারণ কিছু বললে হয়তো সে তোমার সাথে সম্পর্কের ইতি ঘটাবে ভালোবাসা তার ভুল ধরিয়ে দেবে সে কি মনে করবে এটা চিন্তা না করে তাকে সংশোধন করে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাইবে কারণ তুমি তাকে ভালোবাসো মোহ তুমি তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করো কারণ তুমি ভাবো সে পারফেক্ট মাথার মধ্যে তুমি তার একটা পারফেক্ট ইমেজ বানিয়ে নিয়েছ ঠিক তুমি যেমন চাও সে তেমনই তোমার স্বপ্নের রাজকন্যা বা রাজকুমার এটা বিশ্বাস করেই তুমি দিনের পর দিন পার করে দাও সে আসলেই তেমন কিছুই না তা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন বোধ করো না ভালোবাসা তুমি জানো তুমি বোঝো সে একজন মানুষ তার পক্ষে পারফেক্ট হওয়া সম্ভব না তার কমতি আছে তুমি সেগুলো গ্রহণ করে নিয়েছ মোহ যতই কাছাকাছি হবে যতই একে অপরকে বেশি করে জানবে তোমাদের মধ্যকার আকর্ষণ ততই কমতে থাকবে প্রথম দিকে সে ছিল একটা রহস্যের মতো কিন্তু আস্তে আস্তে রহস্যের উন্মোচন হয়ে যাওয়াই সেই প্রথম দিককার মতো উত্তেজনা রোমাঞ্চকর অনুভূতি আর থাকবে না ভালোবাসা দিন যত যেতে থাকবে বন্ধন তত মজবুত হবে মোহ সে তোমার উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে সব সময় তোমার সঙ্গ পেতে চাইবে 
তোমার কষ্ট বা ক্ষতি হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখবে না ধরো তুমি পড়াশোনা বা কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলে ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে ঘরে ফিরেছ প্রচুর বিশ্রাম দরকার কিন্তু সারা দিন কেন তুমি তার খোঁজে নিলে না এটা নিয়েই সে তোমাকে প্যারা দিবে তোমার ক্লান্তি নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা থাকবে না অথবা ধরো পরীক্ষার আগের রাতে হুট করে তুচ্ছ কারণে সে তোমার সাথে ঝগড়া করবে অভিমান করে থাকবে তোমার যে পরীক্ষা এটা তার মাথাতেই থাকবে না হুটহাট করে গিফটের আবদার করবে অথবা রেস্টুরেন্টের বিলের দায় তোমার ঘাড়ে চাপাবে সে তোমার উন্নতির পথে বাঁধবে না উল্টো অনুপ্রেরণা দিবে সাহস যোগাবে সে সুখ পাচ্ছে কি না এটার চাইতে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হবে সে তোমাকে সুখী করতে পারছে কি না তোমার সুবিধা অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখবে কোনো কথা বলা বা কোনো কাজ করার আগে বা পরে চিন্তা করবে এটা করলে তোমার কষ্ট হবে না তো তোমার ক্ষতি হবে না তো কোনো কিছু চাইবার আগে মাথায় রাখবে সেটা পূরণ করার সামর্থ্য তোমার আসলেই আছে কিনা খুব সুন্দর একটা উক্তি আছে তোমার যখন কোনো ফুল ভালো লাগবে তুমি তাকে ছিঁড়ে নেবে যখন তুমি ফুলকে ভালোবাসবে তখন গাছটাতে প্রতিদিন পানি দেবে মোহ অনেকটা দুধের মাছির মতো সুসময় থাকে বিপদে আপাদে পাশে থাকে না তোমার চাইতে বেশি সুন্দরী বেশি হট বেশি টাকা পয়সাওয়ালা বেশি হ্যান্ডসাম কাউকে দেখলে আল্লাহ হাফেজ বলতে সময় নেবে না ভালোবাসা শত ঝড় ঝাপটা বিপদ আপদেও পাশে থাকবে আগলে রেখে ভেঙে পড়লে অনুপ্রেরণা যোগাই সাহস যোগাই বেশি সুন্দরী বা বেশি টাকা পয়সাওয়ালা হ্যান্ডসাম কাউকে দেখলে ছেড়ে চলে যায় না মোহের মতো আরও একটি বিষয় আছে যাকে ভালোবাসার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয় তা হচ্ছে কামনা লাস্ট কামনা অনেকটা মোহের মতোই একই মুদ্রার এপিটোফিট আর কি কামনা বা লাস্ট কারুর প্রতি তীব্র অনিয়ন্ত্রিত যৌন আকর্ষণ অনুভব করাই হলো কামনা সাইকোথেরাপিস্ট এবং রিলেশনশিপ এক্সপার্ট হাইলি নেইডিকের মতে কামনা হলো কারুর প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে শারীরিকভাবে উত্তেজিত হওয়া রিলেশনশিপ এক্সপার্ট অ্যালেকজান্ড্র স্ট্রকওয়েলের মতে কামনার কিছু লক্ষণ এক তার কথা মনে পড়া মাত্রই তুমি শরীরের কথা চিন্তা করবে তার কথা ভাবলে শারীরিকভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়বে দুই তাকে দেখা মাত্র স্পর্শ করতে চাইবে তিন শারীরিক ব্যাপার স্যাপার বাদে তার অন্য ব্যাপারগুলোর প্রতি বা তাকে জানার ব্যাপারে তোমার ততটা আগ্রহ থাকবে না কামনার ব্যাপারে স্টকওয়েল আরও বলেছেন এটা এমন এক তীব্র অনুভূতি যা আমাদের চিন্তা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে বোধ বিবেচনা হারিয়ে কামনা পূরণ করার জন্য এমন কাজে বাধ্য করতে পারে যা আমাদের স্বাভাবিক বোধ বিবেচনার বিপরীত এই পর্যন্ত শোনার পর আশা করি কামনা এবং ভালোবাসার মূল পার্থক্যটা কোথায় তুমি ধরে ফেলেছ কামনার মূল লক্ষ্যই হলো অন্যের ক্ষতি করে হলেও যে কোনো মূল্যে নিজেকে সুখী করা ভালোবাসা পুরো বিপরীত ভালোবাসার মধ্যে যে কামনা থাকে না দৈহিক আকর্ষণ থাকে না তা না বরং ভালোবাসার ক্ষেত্রেও দৈহিক আকর্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় দৈহিক আকর্ষণ না থাকলে অন্তরঙ্গতা না থাকলে ভালোবাসার উপর একটা পলস তারা পড়ে যায় তবে ভালোবাসা কামনা ধ্বংসাত্মক না স্বার্থপর না দায়িত্বহীন না ভালোবাসার কামনা অন্যের অনুভূতিকে ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সম্মান করার কামনা এই কামনা পূরণ হবার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় না ভালোবাসার কামনা শান্ত সৌম্য মিষ্টি পানির বহতা নদীর মতো শুধুই মোহের মতো ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতের সমুদ্র না ভালোবাসার কামনা একটা সুদৃঢ় বন্ধন তৈরিতে সাহায্য করে ভালোবাসা পরন্ত বয়সেও দুটো মানুষকে এক করে রাখে অন্যদিকে ভালোবাসাহীন দৈহিক আকর্ষণের কামনা নিজের খায়েস পূরণ করার জন্য যতটুকু ক্ষণস্থায়ী বন্ধন তৈরির প্রয়োজন ততটুকুই তৈরি করে ইচ্ছে পূরণ শেষ হলেই একটা শরীর খেতে খেতে পাঁচে হয়ে গেলে দৈহিক সৌন্দর্য শেষ হওয়া মাত্রই দুজনের পথ দুটি হয়ে যায় ভালো লাগা কাউকে শ্রেফ কামনা করা আর কাউকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস রাস্তাঘাটে ক্লাসে ক্যাম্পাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় কারোর হাসি চেহারা কোনো আচার আচরণ দেখে মুগ্ধ হতে পারো কারো শরীর ভালো লাগতে পারে দৈহিক উত্তেজনা অনুভব করতে পারো তার মানে এই না যে তুমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছ কিন্তু এই ভালো লাগাকেই এই মোহকেই এই কামনাকেই ভাষার মার প্যাচে ফেলে ভালোবাসা হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে আশা করি সাংস্কৃতিক জমিদাররা তোমার মাথায় যে আবর্জনা ঢুকিয়েছিল তা এখন পরিষ্কার হয়েছে বুঝতে পেরেছ যে এই তথাকথিত প্রেম ট্রু লাভ কোনোটাই ভালোবাসা নয় ভালোবাসা তৈরি হয় বিয়ের মাধ্যমে কিন্তু ভাইয়েরা বিয়ে কিভাবে ভালোবাসা তৈরি করে হুট করেই তো দুজন অচেনা মানুষের দেখা হয়ে যায় কেউ কাউকে তেমন চেনে না 
মোহ হতে পারে কামনা বাসনা থাকতে পারে কিন্তু এত দ্রুত ভালোবাসা কিভাবে তৈরি হবে ধরেন আমি প্রেম করলাম এরপর বিয়ে করে নিলাম তাহলেই তো হয়ে গেল মোহ থেকে ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেল ধ্বংসাত্মক পরিণতি হলো না ঝামেলা চুকে গেল পুস্তকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উত্তরগুলো পাওয়া যাবে পরবর্তী পর্বগুলোতে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরাকাত রিফাইবের রিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি প্রথম অধ্যায় আততায়ী ভালোবাসার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ আলকেমিতে চোটের এক অলস দুপুর সূর্য বেশ ভালো মতোই তার দায়িত্ব পালন করছে রুক্ষ একটা বাতাস হচ্ছে থেমে থেমে গরম তাতে কমছে না বরং আরও বাড়ছে সাধারণত বাধ্য না হলে এমন সময় কেউ বাইরে বের হয় না একটা জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছিল বাধ্য হয়ে বের হতে হয়েছে এখন ঘরে ফিরছি বাসার কাছাকাছি আসতে বেশ মজার একটা ঘটনা চোখে পড়ল আঠারো উনিশ বছর বয়সে এক তরুণ বেশ সাজগোজ করে একটা বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চোখের সানগ্লাস বুকে শার্টের মধ্যে গুজে রেখেছে হাতে প্রেম ফুল টকটকে লাল গোলাপ কৌতূহল হলো তরুণের চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম এক বেলকনির দিকে স্কার্ট পরা ষোড়শি এক মিষ্টি কিশোরী মাথায় কাপড়ের ব্যান্ড দিয়ে চুল বাঁধা মুচকি মুচকি হাসছে প্রচণ্ড গরমে মাথা হয়ে গিয়েছিল গরম হাত চালিয়ে চুলের জঙ্গল লুকিয়ে থাকা ঘামগুলো গ্রেফতার করতে করতে মুখ দিয়ে অটোমেটিক বের হয়ে গেল হাই রে মরার প্রেম এই গরমে ঠাই দাঁড়িয়ে প্রেম করছে এই ঘটনা মনে করিয়ে দিল বারো তেরো বছর আগের একটা ঘটনা প্রচণ্ড শীত আমার ঠান্ডাও একটু বেশি লাগে দুটো সোয়েটারের উপর একটা জ্যাকেট চাপিয়ে বের হয়েছি স্কুলে যাবার জন্য এর মাঝে দেখি এক তরুণিয়া পুসরেফ একটা শাড়ি আর অনেক সাজগোজ করে হাতে ফুল নিয়ে বাসার দিকে ফিরছে চোখে মুখে খুশির একটা ঝিলিক ডেট থেকে ফিরছে এরকম অনেক ঘটনা দেখেছি মশার কামড় খেয়ে সারা রাত ফোনে কথা বলা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে ভালোবাসার কথা লেখা ফেসবুক ফ্রেন্ডকে স্রেফ একবার দেখার জন্য অল্প সময়ের নোটিসে দেশের এক মাথা থেকে ও মাথায় চলে যাওয়া হাত কাটা ইঁদুর মারার বিষ খাওয়া সহ আরও অনেক কিছু প্রেমের এই যে পাগলামি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঝড় বৃষ্টি জলোচ্ছাস কোনো কিছুকেই তোয়াক্কা না করা এগুলো কেন হয় নারী পুরুষের এমন তীব্র আকর্ষণের কারণ কি এমন প্রশ্ন ছিল মনের মধ্যে উত্তরটা পেলাম বই লিখতে গিয়ে আমাদের দেহের ভিতরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যোগাযোগের জন্য এক ধরনের বার্তাবাহক আছে এরা আমাদের রক্তের টিস্যুতে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ভ্রমণ করে বিজ্ঞানের ভাষায় এদের নাম হল হরমোন এই হরমোনগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বেড়ে ওঠা শারীরিক ও মানসিক বিকাশ শরীরের মেটাবলিজম যৌনতা প্রজনন মন ভালো খারাপ হতাশা অনুপ্রেরণা জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখে এই হরমোনগুলো প্রেম ভালোবাসার আলোচনাতেও এই হরমোনগুলো মোটামুটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হবার দাবি রাখে কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো প্রেম মোহ কামনা যৌনতা ভালোবাসা এসব ক্ষেত্রে হৃদয়ের ভূমিকাকে হাইলাইট করা হলো মস্তিষ্ক এবং দেহে রিলিজ হওয়া হরমোনের আলোচনা তেমন আসে না প্রেমের জগৎটাকে ঠিকমতো বুঝতে না পেরে একের পর এক ভুল করে যাওয়ার পেছনে এই হরমোনগুলোর ভূমিকা না বোঝা অনেকাংশেই দায়ী বলেই মনে হয় ভালোবাসার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয় এমন দুইটি বিষয় আমরা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছি মোহ এবং কামনা ওকে দেখলেই বুক ধুকপুক করে বুকে সুখের মতো ব্যথা হওয়া হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যাওয়া পেটের ভিতর প্রজাপতি নাচানাচি করা হাত পা ঘেমে যাওয়া নাক কান চেহারা লাল হয়ে যাওয়া গবেষকরা বলছেন মোহের এই শারীরিক পরিবর্তনগুলোর কারণ হল ফিল গুড হরমোন ডোপামিন নরেপিরেফ্রিন সেরাটোনিন রিলিজ হওয়া এই হরমোনগুলো নিঃসৃত হলে আমাদের ভালো লাগে আনন্দের অনুভূতি হয় দিল খুশ হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্য যেমন কোকেইন সেবন করলে ডোপামিন নিঃসৃত হয় পিনি কোঠে আসলে ক্ষণিকের এই মোহ ও ভালো লাগা মাদকের মতোই ভয়াবহ চীনের একদল গবেষক গবেষণা করে দেখিয়েছেন মাদকাশক্তি ও প্রেমের মধ্যে আচরণগত মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেমিক্যাল প্রবাহের দিকে অনেক মিল রয়েছে এনসিবিআই দ্য ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজিক্যাল ইনফরমেশন এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ব্রেন স্ক্যান করে দেখা গেছে মাদকাসক্ত মানুষ হঠাৎ করে কোকেনের মাদক নেওয়া বন্ধ করে দিলে শরীর যেভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায় ব্রেক আপের পরেও প্রেমিক প্রেমিকাদের মস্তিষ্কে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ছেঁকা খাওয়া মানুষদের মস্তিষ্ক এমআরআই করা হলো আর শারীরিক ব্যথায় আছে এমন মানুষের মস্তিষ্ক এমআরআই করা হলো 
দেখা গেল দুই ক্ষেত্রে ব্রেনে একই ধরনের ছবি পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ ব্রেকআপ শুধু মানসিক কষ্ট হয় না গবেষকরা বলছেন ব্রেকআপের ফলে শারীরিক কষ্ট অনুভূত হয় ব্রেকআপের সময় ফিল গুড হরমোনগুলো আর রিলিজ হয় না সেই সাথে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায় কর্টিসোল নামক একটি হরমোন রিলিজ হয়ে কর্টিসোল বাবেজির কাজ হলো প্যারা দেওয়া এটা হলো স্ট্রেস হরমোন এই যে ব্রেন খুশি থাকার হরমোনগুলোর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আবার চাপ সৃষ্টিকারী হরমোনের প্রবাহ হচ্ছে এ কারণে ব্রেকআপের পর খুব কষ্ট হয় স্বভাবতে মানুষ এই কষ্টগুলোকে এড়াতে চায় অবেচতন মন অন্তর থেকে চায় ব্রেনে আবার সেই খুশির হরমোনের বন্যা বয়ে যাক তাই বারবার সে মনে করিয়ে দেয় সেই মানুষটার কথা যার কারণে এক সময় সেই হরমোনগুলো রিলিজ হয়েছিল প্রাক্তনকে ফোলা তাই খুব একটা সহজ হয় না অন্যদিকে কারোর প্রতি ভালোবাসা জন্মালে ব্রেনে অক্সিটোসিন এবং ভ্যাপোরেপসিন হরমোন নির্গত হয় এই ধরনের হরমোন সাধারণত দুজনের মানুষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন যেমন মা এবং সন্তানের মধ্যে বন্ধন খরার ক্ষেত্রে বের হয়ে থাকে আর কামনার সময় সেক্স হরমোন যেমন টেস্টোস্টোরেন এবং এস্ট্রোজেন রিলিজ হয় তো মস্তিষ্কের এমন পরিবর্তন হরমোন রিলিজের এই রহস্যময় ব্যাপারগুলো শুধু প্রেমিক প্রেমিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না সম্পূর্ণ আগন্তক থেকে শুরু করে স্বল্প পরিচিত কিংবা পরিচিত কিন্তু প্রেমের সম্পর্ক নেই এমন যে কারোর ক্ষেত্রে এর চাইতেও ব্যাপক হারে রহস্যময় ব্যাপার ঘটতে পারে ম্যাসোসোটেস জেনারেল হসপিটালের গবেষক একুশ থেকে আঠাশ বছর বয়সী কয়েকজন পুরুষকে সুন্দরী নারীদের ছবি দেখায় দেখা গেল ছবি দেখা মাত্রই তাদের ব্রেনের রিওয়ার্ড সিস্টেম সেন্টার সক্রিয় হয়ে গেছে কোকেনের মতো মাদকও ঠিক একইভাবে মস্তিষ্কের এই অংশকে সক্রিয় করে ক্ষণিকের ভালো লাগা তৈরি করে আসক্তি তৈরি করে অর্থাৎ মোটামুটি সুন্দরী নারীদের একবার দেখলে বারবার দেখার জন্য পুরুষের ব্রেনে আসক্তি তৈরি হয় আসলে সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষ এমন যে আশেপাশের কোনো নারী থাকলে অবচেতনভাবেই সেদিকে তার চোখ চলে যায় ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সান ফ্রান্সিসকোর সাইক্রিয়াটিক ক্লিনিক্যাল প্রফেসর ডক্টর লু অ্যান্ড ব্রিজেন্ডাইন ভদ্রমহিলা আমেরিকার বোর্ড অফ সাইক্রিয়াটিক অ্যান্ড নিউরোলজির একজন সদস্য মস্তিষ্কের যে অংশ যৌনতার অনুভূতি তৈরি করে তার নারীদের তুলনায় পুরুষের মস্তিষ্কে দুই দশমিক পাঁচ গুণ বড় ডক্টর ব্রিজেন্ডাইনের মতে এটাই সম্ভবত নারী আর পুরুষের ব্রেনের সবচাইতে বড় পার্থক্য তিনি আরও বলেন আশেপাশে মেয়ে থাকলে পুরুষের চোখ সেদিকে যায় তাদের শরীরের নির্দিষ্ট কিছু জায়গা সম্মোহিত ব্যক্তির মতো নজর আটকে যায় আমি যদি বলতে পারতাম এই সম্মোহিত হওয়ার যে পুরুষেরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে কিন্তু না বাস্তবতা হলো তাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব না তাদের ভিজুয়াল ব্রেন সার্কিট এমনভাবেই তৈরি যে তা সবসময় প্রজননের জন্য উর্বর সঙ্গী খুঁজতে থাকে আশপাশ দিয়ে যে নারী যাক ইচ্ছা না থাকলেও অবচেতনভাবেই পুরুষ তাদের দিকে তাকায় প্রজননের জন্য উর্বর সঙ্গী খোঁজে সৌন্দর্য দেখে নারীরা প্রভাবিত হয় গবেষণায় দেখা গেছে কোনো কাজের আগে যদি নারীরা সুদর্শন পুরুষের সংস্পর্শে আসে তাহলে কাজে যাবার সময় তারা বেশি উত্তেজক পোশাক পরে নেয় গবেষকরা বলেছেন চেহারা সৌন্দর্যের চেয়ে পুরুষ বেশি গুরুত্ব দেয় শরীরের সৌন্দর্যকে ফিগারকে বিশেষ করে বালু ঘড়ির মতো গঠন আওয়ার গ্লাস ফিগার কোমর এবং নিতম্বের অনুপাত শূন্য দশমিক সাত পুরুষের পছন্দ কারণ পুরুষের মস্তিষ্ক ধরে নেয় এ ধরনের শরীরের অধিকারী নারীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং প্রজননের জন্য উর্বর নিউজিল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলিংটন নৃতাত্ত্বিক ডক্টর বার্নাবি ডিকসনের নেতৃত্বে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় সব পুরুষের চোখ প্রথমেই যে নারীর অঙ্গে আটকায় তা হলো বুক আর কোমর সবচেয়ে বেশি সময় আটকে থাকে ওই দুইটি জায়গাতেই পুরুষ উত্তেজিত হয় দেখার দ্বারা ভিজুয়াল সেক্সুয়াল বিপরীতে নারী উত্তেজিত হয় স্পর্শ দ্বারা একটা পা বুক বা ঠোঁটের ছবি দেখেও পুরুষ উত্তেজিত হয়ে কাম মেটাতে পারে যে কামের মধ্যে প্রেমের কোনো বালাই নেই তাই পর্নোগ্রাফির ভোক্তা মূলত পুরুষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে পুরুষ নারীর নগ্ন দেহ দেখে পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীর পা পিঠ পেট বুক হাত হিপ ব্যবহার করা হয় ডাল ভাতের মতো হলে পুরুষের পা পিঠ হিপ ব্যবহার করে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না কারণ এটা আকর্ষণ জাগাতে পারে না আলাদা করে পুরুষ দেহ বা পুরুষাঙ্গ নারীর আগ্রহ জাগাই না নারীর কণ্ঠ শুনেও পুরুষ আকর্ষণ বোধ করে কণ্ঠের মাধুর্য থেকেই প্রথম সেক্সের সময় সেই নারীর বয়স কত ছিল যৌন সঙ্গীর সংখ্যা কত অবৈধ যৌন সঙ্গী আছে কি না তাকে পটানো যাবে কি না ইত্যাদি নানা ব্যাপারে পুলিশ ধারণা করে নেয় শিকাগোর স্মেল অ্যান্ড স্টেট ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর অ্যালান হার্স দীর্ঘ গবেষণার পর বলেছেন সুগন্ধি মস্তিষ্কের সেই জায়গাগুলোকে উত্তেজিত করে যেগুলো যৌনাকাঙ্ক্ষার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত এর ফলে 
পুরুষের মনে যৌন চিন্তা চলে আসে অসংখ্য পুরুষের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে গার্লফ্রেন্ড এমনকি সম্পূর্ণ অপরিচিত নারীর দেহে সুগন্ধ তাদেরকে যৌনতার জন্য পাগল করে দেয় লাল লিপস্টিক লাল রঙের পোশাক স্লিপলেস পোশাক হাই হিল মিনি স্কার্ট লেগিংস স্কিনি জিন্স ডেনিম জ্যাকেট লঞ্জারে নাইট গাউন এসব পোশাক পরা নারীদের বিজ্ঞাপনের যেমন অহরহ দেখা যায় তেমনই ফ্যাশন হিসাবে এগুলোর জনপ্রিয়তা আকাশ চুম্বি কারণ ওই একটাই ওই পোশাকগুলো পরা নারীদের প্রতি পুরুষের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে যেসব নারীরা লিপস্টিক দেয় না তাদের সেই লিপস্টিক দেওয়া নারীদের ছেলেরা প্রেমের প্রস্তাব বেশি দেয় গবেষকরা বলছেন নারীর যৌন হেনস্থার পেছনে যে বিষয়টি কাজ করে তা হলো নারীকে রক্ত মাংসের মানুষ না ভেবে একদলা মাংস পিণ্ড বা বস্তু মনে করা নারীকে যখন বস্তু মনে করা হয় তখন তার যে আবেগ অনুভূতি আছে সে যে কষ্ট পায় এই বিষয়গুলো তার মাথায় কাজ করে না একজন মানুষ পুরুষ বা নারী সে যে কোনো এক নারীকে বস্তু মনে করে তার একটা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে ইটালির ইউনিভার্সিটি অফ টেট্রন এর সাইকোলজি ও কগনেটিভ সায়েন্স বিভাগের গবেষকদের কাছে তারা বলছেন বিকিনি বা অন্তর্বাস পরা মেয়েদেরকে অন্য পুরুষ এবং নারীদের মস্তিষ্ক বস্তু হিসেবে দেখে একই কথা বলছেন প্রিস্টন ইউনিভার্সিটি সাইকোলজির প্রফেসর সুজান ফিস্ক তিনি আরও বলছেন পুরো শরীর কাপড়ে ঢাকা আছে এমন মহিলার চেয়ে বিকিনি পরা নারীদের পুরুষদের মাথায় বেশি থাকে একটি গবেষণা পুরুষদের প্রথম উত্তেজক পোশাক হিসেবে নারীদের ছবি দেখানো হয় এরপর অন্য সেট জন্য একজন নারীর সঙ্গে বসানো হয় দেখা যায় উত্তেজক পোশাকে নারীর ছবি দেখার কারণে পুরুষের মাথায় তখন শুধু যৌন চিন্তা ঘোরাফেরা করছে আর সেই নারীর কাছাকাছি গিয়ে বসছে এরকম অসংখ্য গবেষণা প্রমাণিত হয়েছে নারী খোলামেলা পোশাক পরলে পুরুষেরা তাকে বেশি সেক্সি বেশি আকর্ষণীয় মনে করছে ধরে নিয়েছে এই মেয়ে অলরেডি সেক্স করে ফেলেছে এর স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সেক্স করে এর সাথে সহজেই প্রেম করা যাবে বিয়ের বাইরেও যৌনতায় লিপ্ত হওয়া যাবে যৌন হেনস্থা করা যাবে এমনকি ধর্ষণও করা যাবে কিন্তু রক্ষণশীল পোশাকের ক্ষেত্রে এমন হয়নি বিজ্ঞান মনস্ক সুশীল প্রগতিশীল সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে কুষ্টিপাথর মানলেও নারী পুরুষের সাইকোলজি এবং হিউম্যান বায়োলজির এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দেওয়া উপসংহারগুলো মানতে চান না সরাসরি অস্বীকার করেন নারীর শরীর অবাধ মেলামেশা পোশাক কথাবার্তা নারী পুরুষের সহজাত আকর্ষণ যৌনতার প্রভাবক মানুষ যে এভাবেই বানানো হয়েছে এই বাস্তবতাগুলোকে তারা অস্বীকার করে নারীরা যা খুশি তাই পড়ুক পুরুষ কেন তাদের দিকে তাকাবে মন পবিত্র রেখে নারী পুরুষের বন্ধু হয়ে থাকতে পারে এমন অবাস্তব অবৈজ্ঞানিক সব দাবিও তারা জোরে সরে প্রচার করে কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে তাকে ধর্মান্ধ উগ্রবাদী ইত্যাদি ট্যাগ বেড়ে দেয় কিন্তু ইসলাম এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে এবং বাস্তবতা অনুযায়ী বিধান দেয় নারী পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান এবং শরিয়ার মূল নীতিগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা পরে করব তবে উপরে একটু আলোচনার থেকেই আল্লাহর দেওয়া বিধানগুলোর পেছনে থাকা গভীর হেকমা আমরা কিছু হলেও ধরতে পারি পর্দার বিধান নজর নিয়ন্ত্রণের আদেশ নারী পুরুষের মেলামেশাকে শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা রাস্তাঘাটে আড্ডা দেওয়াকে অনুৎসাহিত করা বিয়ে সহজ করা নারী কণ্ঠের ব্যাপারে সতর্কতা এমনকি ঘরের বাইরে নারী সুগন্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ইসলামে একটি বিধান মানুষের ফিতরা নারী পুরুষের জৈ জৈবিক আকর্ষণের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলাম শুধু মানুষকে নিষেধ করে না বরং এমন এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দেয় যা মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে এবং আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করে অন্যদিকে আধুনিক সেকুলার বিশ্ব কাঠামো এমন এক চিন্তাধারা এবং ব্যবস্থা তৈরি করে যা ক্রমাগত মানুষকে গুনাহার দিকে ঠেলে দেয় প্রেমের আলকেমির পিছনে খুব শক্তিশালী খুব বড় একটা ফ্যাক্টর সেক্স যৌনতা যৌনতা এমন একটা বিষয় যার ছায়া এবং সীমানা থেকে নারী পুরুষের সম্পর্ক কখনোই বের হতে পারে না নারী পুরুষের সম্পর্ককে যতটা রোমান্টিকভাবে উপস্থাপন করা হোক না কেন যতই নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব কিংবা ভাই বোন পাতানো হোক না কেন যতই পবিত্র মন বা পবিত্র সম্পর্কের বলি আওড়ানো হোক না কেন তাতে বাস্তবতা বদলায় না বিষয়টার উপর মানুষের সবসময় নিয়ন্ত্রণ থাকে না যৌনতার কলকবজাকে মানুষের মন সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না নারী এবং পুরুষকে পাশাপাশি রাখা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায় যৌনতার রসায়ন আসলে প্রত্যেক নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর ট্রু লাভের অনুভূতি চালিত করে যৌনতা শারীরিক চাহিদা আর শারীরিক এই ক্ষুধা আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে নানাভাবে প্রেমে পড়ার সময়টাতে একদিকে মস্তিষ্ক চলতে থাকে হরমোনের বন্যা অন্যদিকে শারীরিক চাহিদার বাস্তবতা অস্বীকার কিংবা আড়াল করতে গিয়ে নিজের সাথে চলে নিজেরই মিথ্যাচার দুয়ে মিলে তৈরি হয় এক বিচিত্র মানসিক অবস্থা হরমোনের স্রোত আর যৌনতার জোয়ারে ঠিকভাবে চিন্তা করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তীব্র আবেগের এক কল্প জগতে মানুষ হাবুডুবু খেতে শুরু করে যেটাকে আমরা প্রেম বলছি 
যেটাকে আমরা পবিত্র বলে মহিমান্বিত করছি তা আসলে শারীরিক ক্ষুধা আর পিটুইটারের খেলা কেবল সব কথা কবিতা আর কল্পনার খেলাঘর পার হবার পর সত্য হলো এই যে প্রেম যার জন্য তুমি আকাশ এবং পৃথিবীর সীমারেখা ভুলতে বসেছ তা আসলে তোমার মস্তিষ্ক আর যৌনাঙ্গের মিথস্ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয় জাপানে কিছু সস্তা হোটেল আছে শরীরের উষ্ণতা ভাগাভাগি করতে উদ্গ্রীব যুগলদের জন্য চার দেওয়ালের ভিতরে একটি বিছানার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো এসব হোটেলেরই মূল কাজ এই হোটেলগুলোতে পতিতাও মিলে সুলভ মূল্যে সব দেশে এই ধরনের হোটেল আছে বিশ্বের সাথে তাল মিলে এগিয়ে চলা এই বাংলাদেশেও এমন আছে অনেক হোটেল তবে মজার এবং আমাদের আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক দিক হলো এই হোটেলগুলোকে যাবারে বলা হয় লাভ হোটেল সাময়িক যৌন সুখের জন্য ঘন্টা হিসেবে বিছানা ভাড়া দেওয়ার জন্য ব্যবসার নাম হলো ভালোবাসার হোটেল এই তো ভালোবাসা এক দিক থেকে এই দামটা প্রেমের বাস্তবতাকে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলে কারণ দিন শেষে প্রেমের শত শত গল্পের পেছনের মূল বাস্তবতা হলো যৌনতা সরাসরি স্বীকার না করলেও একটা পর্যায়ে আমরা সবাই এ বাস্তবতা জানি উপলব্ধি করি এই জন্যই তো ভালোবাসা দিবসগুলোতে কন্ডমের বিক্রি বেড়ে যায় বিশেষ ছাড় কিংবা প্যাকেজ দেওয়া হয় তাই না বিশেষ দিবসগুলোতে আবাসিক হোটেলগুলোতে থাকে বিশেষ অফার এই জন্যই ক্লোজ আপ কাছে আসার গল্পের মার্কেটিংয়ের জন্য বেছে নেয় হুটতলা রিকশাকে এই জন্যেই তো রিলেশনশিপের ওয়াজিব অংশ হয়ে দাঁড়ায় বিছানায় যাওয়া এই জন্যেই তো ভালোবাসার নামে শুরু হওয়া পবিত্র সম্পর্ক ভাঙার কিছু দিনের মধ্যেই আর এক পবিত্র ভালোবাসা খুঁজে নিতে দেরি হয় না তাই না কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগছে কষ্ট হচ্ছে মেনে নিতে আচ্ছা ধরো তোমার কাছে দুজন মেয়ে ম্যাথ বুঝতে আসলো একজন ভম্বলের মতো মোটা দাঁত উঁচু আর একজন মোটামুটি সুন্দরী ভালো ফিগারের কাকে ম্যাথ বোঝাতে তোমার বেশি ভালো লাগবে কার মুখে ভাইয়া ডাক শোনার জন্য তোমার মন আকুপাকু করবে ক্যাম্পাসের একটি সুন্দর জুনিয়র মেয়েকে সাহায্য করতে যেভাবে উতলা হয়ে যাও কোনো ছেলেকে সাহায্য করার জন্য সেভাবে পাগল হও না কেন কেন বেচারা ছেলেগুলোকে ধরে ধরে সিনিয়রদের সালাম দেওয়ার নিয়ম কারণ শেখাও মেয়েদের দিকে সেভাবে মনোযোগ দাও ছেলেদেরকে কেন সেভাবে দাও না ঘরের মধ্যে তুমি এলোমেলো ঘরোয়া পোশাকে থাকো কিন্তু বাইরে বের হলে ক্যাম্পাসে গেলে কেন সাজুগুজু করো মেক করে সুন্দর আকর্ষণীয় পোশাক পরে যাও পুরো দৃশ্যপট থেকে শারীরিক সৌন্দর্য এবং যৌনতার ব্যাপারটা ডিলিট করে দাও তো এবার চিন্তা করো সমীকরণ মেলাতে পারছো গার্লফ্রেন্ড যদি কখনোই সেক্স করতে না দেয় শরীরে হাত দিতে না দেয় তুমি তার সাথে প্রেম করবে বয়ফ্রেন্ড যদি নপুংসক হয় তুমি তার সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যাবে যৌনতাবিহীন কোনো সম্পর্ক হবে কি সৎ হও আমাকে বলতে হবে না তুমি নিজের কাছে স্বীকার করে নাও এই যে ভালো লাগা এই আকর্ষণ এই প্রেমের মূলে রয়েছে যৌনতা সেক্স আসলে মানুষের ফিটার একটা ব্যাপার আলো বাতাস পানি খাবারের মতো আরেকটা প্রয়োজন খাবার না খেলে যেমন ক্ষুধা লাগে তেমনই একটি নির্দিষ্ট সময় পর সেক্স করতে না পারলে শরীরের ক্ষুধা জাগবে এটা অতি স্বাভাবিক একটা ব্যাপার তাছাড়া নারী পুরুষের ভালোবাসা যৌনতা কেবল নিছক বিনোদন কিংবা শারীরিক ক্ষুধা মেটানোর পদ্ধতি ছিল না প্রাণী জগতের জন্মের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে দিয়েছে আল্লাহ তালা ব্যক্তি মানুষ থেকে শুরু করে পরিবার সমাজ সভ্যতা সব কিছুকে যৌনতা প্রভাবিত করে নারী পুরুষের আদিম সম্পর্কের এই বাস্তবতাগুলোকে ইসলাম অস্বীকার করে না ইসলাম আমাদের কাছে অতি মানবীয় কোনো দাবি করে না তবে ইসলাম সুনির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে দেয় আল্লাহ সুবাহান তালার যৌনতা এবং আকর্ষণের বিষয়গুলো কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন যেন শয়তান মানুষকে প্রতারিত করতে না পারে যেন যৌনতার ফাঁদে পড়ে পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে যায় যৌনতার জন্য আল্লাহ সুবাহান তালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন বিয়ের বন্ধনকে নারী পুরুষের পর্দার বিধান দিয়েছেন চোখের হেফাজত করতে বলেছেন সমাজে নারী পুরুষের অভাত মেলামেশাকে নিষিদ্ধ করেছেন অশ্লীলতা থেকে দূরে সরে থাকার প্রতিদান হিসেবে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জিনা ব্যভিচারের সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে বলেছেন তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না এটা অশ্লীল এবং নিকৃষ্ট আচরণ এবং তা কতই না মন্দ পথ কিন্তু যৌনতার এই দিকটা আধুনিক বিশ্ব কেন জানি স্বীকারই করতে চায় না উল্টো নানা অজুহাতে আর রোমান্টিক রহস্যের চাদরে আড়াল করতে চাই নারী পুরুষের চিরাচরিত আকর্ষণের এই আলকেমিকে একই সাথে ক্রমাগত সবক দিয়ে যায় ব্যক্তি স্বাধীনতা নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা আর যেমন খুশি তেমন যৌনতার শেখ আলী তানুই রহিমাহুল্লাহ ছিলেন গত শতাব্দীর একজন বিখ্যাত আলিম বিচারক বিশ হাজারের মতো বিয়ে সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করেছিলেন তিনি তিনি বলেন মনে রাখবে প্রেম শুধু যৌন সম্পর্কের আগ্রহের নাম কবিরা যতই প্রেমকে সুসজ্জিত এবং অলঙ্কৃত করে উপস্থাপন করুক ভদ্র ও নিষ্কাম প্রেম এগুলো ফালতু কথা 
এর সমাদার শুধু পাগল এবং যুবকদের কাছে যুবক যুবতী প্রেম হল যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা এই আকাঙ্ক্ষা শেষ হলে তাদের প্রেমও শেষ হয়ে যায় প্রেম মাগল মজনুর তখন হুঁশ ফেরে তার চোখে লাইলা তখন অন্য সাধারণ নারীর মতোই ধরা দেয় পেট ভরে গেলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাবারের প্রতি যেমন কোনো আগ্রহ থাকে না তেমন মেয়েটির প্রতি তার কোনো আগ্রহ থাকে না প্রেম এক সাময়িক বন্ধন যা প্রথম স্পর্শেই ছিন্ন হয়ে যায় স্পর্শ বলে কি বোঝাচ্ছি আশা করি বুঝতে পেরেছ আর এখানেই শেষ হচ্ছে আলকেমি পরবর্তী এপিসোডে আপনাদের সাথে দেখা হবে যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী এপিসোডে আসসালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ আবরাকাত রিভাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি প্রথম অধ্যায় আততাই ভালোবাসায় তৃতীয় পরিচ্ছেদ মিথ্যাই বসত প্রেম ভালোবাসা নিয়ে আমরা মোহের মধ্যে থাকি শত বাস্তবতার তথ্য উপেক্ষা করে বোধ হয়ে থাকি কল্পনার এক জগতে প্রশ্ন হল এই কল্পজগৎ কিভাবে তৈরি হলো আমরা এমন এক কালচারের মধ্যে বসবাস করছি যা ছোটবেলা থেকেই মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রেম খুঁজে ফেরা প্রেমের মাঝে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া প্রেমকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেওয়া প্রেমের জন্য জীবন দেওয়া প্রেমের জন্য মারামারি করা ইত্যাদি গল্প উপন্যাস সিনেমা নাটক টিভি সিরিয়াল মিউজিক ভিডিও বিজ্ঞাপন পত্রিকার পাতা বিলবোর্ড সবগুলোর মাধ্যম থেকে প্রচারিত হচ্ছে একই গল্পের নানা সংস্করণ ছোটোবেলা থেকে শুনে আসে ডিজনির সবচেয়ে বিখ্যাত কিছু গল্পের কথা চিন্তা করুন সিন্ড্রেলা বিউটি অ্যান্ড দ্য বেস্ট রূপাঞ্জেল স্নো হোয়াইট লিটল মারমেইড প্রত্যেকটা গল্পের একটা কমন থিম পাবেন সেই গল্পের মূল চরিত্রের জীবন ছিল মলিন কষ্টের হঠাৎ পবিত্র ভালোবাসার জাদুর স্পর্শে সেই জীবন সুন্দর উপভোগ করার মোহনীয় হয়ে গেল মেসেজটি স্পষ্ট প্রেমের কোষ্ঠী পাথরে মরচে পড়া জীবন আমূল বদলে স্বর্ণ হয়ে যায় কোনো মানুষ গল্পের প্রথম অংশের মন মরা ফিক হওয়া স্বাভাবিক জীবন চায় না সবাই চায় গল্পের শেষ অংশের ঘোর লাগা চোখের সুখের দিনগুলো ঠিক একই ধরনের মেসেজ পাওয়া যায় বলিউডের হাজারো সিনেমা আর দেশের নাটক সিনেমা উপন্যাস গল্পগুলোতে কথাগুলো কাউকে বলে দিতে হয় না লিখে দিতে হয় না বানান করে না আমাদের মন এবং মস্তিষ্ক সহজভাবে মেসেজটা ধরতে পারে এবং মর্মোদ্ধার করতে পারে প্রেম শুধু জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ না প্রেম ছাড়া জীবন রংহীন নিষ্প্রাণ রূপকথার রাজপুত্রের গল্প রাজকন্যাকে ছাড়া অপূর্ণ রাজপুত্রের প্রেম ছাড়া রাজকন্যার অস্তিত্ব অর্থহীন মানব জন্মের সার্থকতা হলো প্রেম জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার চূড় হলো প্রেম প্রেমই মুখ্য প্রেম ছাড়া বাকি সব কিছু সাইড স্টোরি বাকি সব কিছু পার্শ্ব চরিত্র আর এভাবেই এক সময় এই বিচিত্র বিশ্বাস প্রচলিত হয়ে যায় রাস্তায় রিকশায় পার্কে বাসে উপচে পড়া প্রেমের ভিড়ে চলাফেরা একসময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায় একুশে থেকে পহেলা বৈশাখ শোক দিবস থেকে বিজয় দিবস সব ছুটির দিন একসময় পরিণত হয় ভ্যালেন্টাইনে মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া সমাজ সংস্কৃতি সব আমাদের এই দিকেই ঠেলে দেয় হাই স্কুলের ছাত্র থেকে চল্লিশের ঘরে পা দিয়া বিবাহিত মানুষগুলো পর্যন্ত সবাই হন্য হয়ে খুঁজে ফেরে ওই পবিত্র প্রেমকে যা তাদের জীবনকে অর্থহীন জীবনকে অর্থ এনে দেবে কিন্তু এই কল্পজগতের সাথে বাস্তবতার মিল কতটুকু রূপকথা আর রূপালি পর্দার থেকে ধার করা এই স্বপ্নগুলো বাস্তবের পরিণতি আসলে কি প্রেমের এই গল্প যে মিথ্যা তার কয়েকটা দিক আমরা এরই মধ্যে আলোচনা করেছি প্রেমে পড়ার উথাল পাথাল অনুভূতি আর বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গ পাওয়ার তীব্র ইচ্ছার পেছনে থাকে হরমোন আর যৌনতার প্রভাব কিন্তু প্রেমের এই মিথগুলো মিথ্যে হবার আরও কিছু দিক আছে প্রেমের মিথের আর একটা বড় মিথ্যা হলো সাময়িক মোহকে চিরন্তন হিসেবে দেখানো সে অনাদিকাল থেকে মোহ আর প্রেম কত ফুল ফুটালো কত প্রেমিক প্রেমিকার জীবনে শপথ করে কবিতা ওরে কচম খেল ভালোবাসার জন্য তারা জীবন বিরিয়ে দেবে নিঃসঙ্কচিত্তে আপন করে নেবে দুঃখের প্রত্যেকটি দ্বীপকে দরকার হলে দাঁড়িয়ে যাবে পুরো পৃথিবীর বিপক্ষে তবুও ভালোবাসার অসম্মান হতে দেবে না পরম আদরের ভালোবাসাকে বুকে জড়িয়ে রাখবে আজীবন আকাশ বাতাস আর জমিনকে সাক্ষী রেখে তারা উদত্ত কণ্ঠে জানান দিল জীবন চলে গেলেও অন্য কাউকে মেনে নিবে না জীবনসঙ্গী হিসেবে অথচ কক্ষপথে কিছুটা পরিভ্রমণ শেষে একটু বড় হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে বসে সেই সব বোকা মিথ্যুক প্রেমিকের দল 
অন্য কারোর চোখে চোখ রেখে আবারও খেলে সেই একই পুরানো কবিতার মিথ্যা কসম ফিজিক্সের থিওরি ফেসবুকের ট্রেন্ড রাজনীতি সিংহাসন নিয়ন আলোর লাজপথ আল্লাহর কালাম আর দিন ছাড়া সব কিছুই বদলে যায় সময়ের সাথে সাথে প্রেমও তাই মোহ কেটে গেলে নেশা কেটে যায় প্রেমও হারিয়ে যায় খুব দ্রুত কিন্তু তার আগে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দেয় এক একটা জীবন উহ শুধু জীবন না ছাড়খাড় করে দেয় পরিবার সমাজ এবং সভ্যতা আর এখানেই শেষ হচ্ছে তৃতীয় পরিচ্ছেদ মিথ্যাই বসত দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরাকাত রিভাইভের রিমান্ড কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আসছি প্রথম অধ্যায় আততাই ভালোবাসার পঞ্চম পরিচ্ছেদ প্রেম কয় দিতে প্রেমে পড়ার সময়টা বেশ মজার তাকে দেখলেই বুক ধুকপুক ধুকপুক করে তার কথা মনে হলেই পেটের মধ্যে কেমন জানি মোচর দিয়ে ওঠে প্রেমের বইয়ের ভাষায় যাকে বলে প্রজাপতি নাচা তার সামনে দাঁড়াতে হবে প্রপোজ করতে হবে এসব ভাবলেই ভীষণ ভালো লাগায় মন ভরে যায় প্রায় অহরনিশ চলতে থাকে হরমোনের খেলা প্রেমের শুরুটাও দারুণ ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা রিক্সায় করে ঝুম বৃষ্টির দিনে একসঙ্গে ঘোরা সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটা কাঠ গোলাপ জোগাড় করা ফুটপাথে এলোমেলো হেঁটে বেড়ানো প্রণয়ের কত আয়োজন সত্যিকার অর্থে সুখের সাগরে ভেসে চলা মিডিয়া আর তথাকথিত লাভগুরুরা তোমাকে ঠিক এ পর্যন্তই দেখায় এরপর কি হয় তার দেখায় না কিন্তু যেমনটা আমরা এর মধ্যেই বলে ফেলেছি সুখ সাগরের প্রমোদ তৈরিতে ভেসে চলা বেশি দিন স্থায়ী হয় না নিকষ কালো মেঘে ছেয়ে যাওয়া আকাশে সদল বলে হাজির হয় রুদ্র ঝড়েরা মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে নিমিষেই সুখ পালাতক হয়ে যায় নারী পুরুষের সম্পর্কের এক অবাস্তব এবং অতি মানবীয় ছবি মিডিয়া আমাদের সবার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে প্রেমের যে ছবিটা মিডিয়াতে দেখানো হয় বাস্তবে দুনিয়াতে তা দেখা মেলে না মেলা সম্ভব না মিডিয়ার ভালোবাসা ও যৌনতাকে বিয়ে এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখায় পাশাপাশি প্রেমের নানা কল্পকাহিনী দিয়ে মানুষের মধ্যে এমন সব প্রত্যাশা তৈরি করে বাস্তবের মানুষের পক্ষে যা মেটানো সম্ভব হয় না এর সাথে আবার যুক্ত হয় সোশ্যাল মিডিয়ার দেখা অন্যদের লাভ স্টোরির সাথে তুলনার অসুখ সব মিলে রিলেশনগুলো শুরু থেকেই গড়ে ওঠে ভঙ্গুর কেবল একে অপরের প্রতি আকর্ষণ পুঁজি করে বছরের পর বছর দশকের পর দশক একজন মানুষের সাথে কাটিয়ে দেওয়া যায় না সবচেয়ে রঙিন গোলাপের রঙও একসময় ফিকে হয়ে আসে পৃথিবীর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং মানুষের মধ্যেও একসময় পরিবর্তন আসে আর নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না নারী পুরুষের সম্পর্কের পূর্ণতা আসে বিয়ে এবং পরিবারের মধ্যে দিয়ে এই সম্পর্ক পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে পারস্পরিক শ্রদ্ধা দায়িত্ববোধ মমতা আর ভালোবাসার মাধ্যমে পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রীর ভালোবাসাই জন্ম হয় সন্তানের আনন্দ ও বেদনা তাকে বড় করে তোলে মানব ও মানবী জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য প্রগাঢ় আবেগের অভিযানের সাথী হয় তারা একসাথে পরিবার থেকে তারা গড়ে সমাজ এবং সভ্যতার ভিত্তি বিয়ে ও পরিবার সন্তান অভিভাবক বর্তমান এবং ভবিষ্যতের এই গভীর বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন শ্রেফ প্রেমের সম্পর্ক সবসময় শূন্যতা থেকে যায় এই শূন্যতাকে ভরাট করার জন্য যোগ হয় বিচিত্র সব কারিকুরি কৃত্রিমতা আর ভালোবাসা প্রমাণের আরোপিত নানা রীতি রেওয়াজ অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে কিশোর কিশোরীদের আত্মহত্যা মাদকাসক্ত হতাশা বিষণ্নতা অবসাদ অস্থিরতা আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মান কমে যাওয়া কাজকর্মে উৎসাহ হারিয়ে ফেলা ক্রোধ ভীতি নিদ্রাহীনতা ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম ক্ষুধাবন্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ হল প্রেম এবং ব্রেক আপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মনোবিদদের কাছে যে বিষয়গুলোর কারণে সাহায্য নেন তার প্রথম তিনটির একটি হলো রিলেশনশিপ সমস্যা প্রেম আর ঝগড়া হলো মুদ্রার এপিটোপিট প্রেম করবে আর ঝগড়া করবে না তা হবে গবেষকরা বলছেন অল্প বয়স্কদের প্রেমের অনিবার্য পরিণতি হলো ঘন ঘন ব্রেক আপ ঝগড়া আত্মহত্যার চেষ্টা হাত কাটা ইত্যাদি কি সব হাস্যকর তুচ্ছ কারণে যে ঝগড়া হয় তা কল্পনাও করা সম্ভব না তুমি আমার ফোন ধরতে দেরি করলে কেন তুমি এতবার ফোন দাও কেন 
তুমি এত কম ফোন দাও কেন আমাকে সন্দেহ করো নাকি ওই মেয়ের ছবিতে তুমি লাভ রিয়াক দিলে কেন ওই ছেলে তোমার ছবিতে কমেন্ট করল কেন তুমি আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাও না কেন তার মানে তুমি আমাকে ভালোবাসো না তুমি আমাকে গিফট দাও না তুমি আমাকে ফুচকা খাও না এমন কত হাস্যকর সব কার্যকারণ গুণে শেষ করা যাবে না একবার ঝগড়া লাগলে মানভিমান ভাঙাতে ব্যাপক পরিমাণ সময় শ্রম মেধা বিনিয়োগ করতে হয় একটা দেশ চালানোর জন্য মনে হয় এত টেনশন করতে হয় না হাজার বার সরি বলা কান ধরে উঠবাস করা থেকে শুরু করে রাত তিনটার সময় প্রেমিকার বাসার সামনে গোলাপ ফুল আইসক্রিম বা চকলেট হাতে দাঁড়িয়ে থাকা আরও কত কি অনেক প্রেমিকই অনৈতিক আবদার করে ব্যক্তিগত ছবি ভিডিও আদায় করে নেয় আরও খারাপ কোনো কাজ করিয়ে নেয় প্রেমিকাকে দিয়ে হাতের কাছে ব্যক্তিগত ছবি ভিডিও থাকলে সেগুলো ভাইরাল করে দেয় অনেকেই মাঝে মাঝে কোনো কারণও লাগে না হয়তো কোনো কারণ ছাড়াই সে বলল আজকে আমার মন ভালো নেই দেখবে তোমারও সেদিন আর মন ভালো রাখা সম্ভব হবে না তার মন ভালো করার চেষ্টায় পার করতে হবে ঘন্টার পর ঘন্টা ঝগড়া শুধু মন খারাপ দুঃখ কষ্ট পাওয়া হতাশার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না অনেক সময় প্রাণঘাতী রূপও নেয় অভিমানে হাত কেটে ফেলা ঘুমের ওষুধ খাওয়া ইঁদুর মারা বিষ খাওয়া এগুলো আবহমান কাল ধরেই প্রেমিক প্রেমিকার নৃত্য সঙ্গীত ছিল বর্তমানে এক্ষেত্রে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে আত্মহত্যা ভিডিও কলে ঝগড়া করে আত্মহত্যা প্রেমিকা মরছে বলছে তাই আত্মহত্যার মতো ঘটনা আজ অসংখ্য কি ভয়ানক অবস্থা চিন্তা করো যে আত্মহত্যা করলো সে কি জঘন্য একটা কাজ করলো তার পুরো জীবনের অর্থ এবং সমাপ্তি শুধু একজন মানুষের সাথে সম্পর্ক কেন্দ্র করে মানভিমান নিয়ে এই মানুষটা মহান আল্লাহর সামনে কি জবাব দেবে ভেবে দেখো তার বাবা মা ভাই বোন পরিবারকে কতটা কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে বাবা মার কাছ থেকে প্রেম লুকিয়ে রাখা সারাক্ষণ ধরা পড়ার ভয় তার সাথে ঝগড়া ঝগড়া পরবর্তী মানসিক কষ্ট মানভিমান ভাঙানো ঘুরতে নিয়ে যাওয়া গিফট কিনে দেওয়া ওকে ইমপ্রেস করার জন্য ভালো পোশাক পরা দামি পারফিউম ব্যবহার করা প্রেম টিকে রাখার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে কথা বলা চ্যাট করা সব মিলিয়ে একটা রিলেশন চালাতে গেলে বহুত প্যারা নিতে হয় সময় দিতে হয় প্রচুর টাকা দরকার হয় এই লাইফ স্টাইল মেনটেন করার মতো টাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে জীবন তেজপাতা হয়ে যায় বাবার কাছ থেকে মিথ্যা বলে টাকা নেওয়া টিউশনের টাকা মেরে দেওয়া দোস্ত বাবা টাকা পাঠাইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেব বলে টাকা ধার নিয়ে বন্ধুদের আর ফোন না ধরা বন্ধুর মোবাইল নিজের মনে করে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া মানি ব্যাগ নিজের মনে করে নিয়ে নেওয়া ইত্যাদিও কুল কিনারায় ঠিক নাই প্রেম বিষম ভার হয়ে বুকের মাঝে চেপে বসে অস্থিরতা উদ্বেগ টেনশন মাথার চুল পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে প্রেমের জটিলতায় পড়ে প্রেমিক প্রেমিকাদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় শক্তিশালী এবং কল্যাণকর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না সমাজ এবং জাতির জন্য তারা তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না মানুষের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় প্রেমের কারণে যারা সহিংস আচার আচরণের মুখোমুখি হয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তারা সেটা টেনে নিয়ে যায় ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে একটা সুস্থকর সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় ঝগড়ার মতো প্রেমের আর এক একেবারে অপরিহার্য অংশ ব্রেক আপ বর্তমান এই হাইপার সেক্সুয়ালাইজ সমাজ বাস্তবতাই তো এই রীতিমতো মহামারী আকার ধারণ করে বসেছে অল্প বয়সে অধিকাংশ প্রেম স্বল্পস্থায়ী হয় নিছক ভালো লাগা হরমোনের জোয়ার আর শারীরিক চাহিদার ভিত্তির উপর গড়ে ওঠার ফলে এ ধরনের সম্পর্কগুলো স্বাভাবিকভাবেই নড়বড়ে হয় বয়সন্ধিকালের প্রথম প্রেমের মাত্র দুই শতাংশ বিয়ে পর্যন্ত গড়াই ব্রেক আপ একটা মানুষের জীবনকে এলোমেলো করে দেয় জার্নাল অফ পার্সোনালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজিতে প্রকাশিত এক গবেষণায় উঠে এসেছে শতকরা চল্লিশ ভাগ উত্তরদাতা জানাচ্ছে ব্রেক আপের পর তারা ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনে ভুগছে পাশাপাশি আরও বারো শতাংশ মাঝারি থেকে তীব্র মানের হতাশায় ভোগার কথা জানাচ্ছেন ব্রেক আপ আসলে একজন মানুষকে শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে তীব্র ধাক্কা দেয় শুরু হয় এলোমেলো জীবনযাপন ঘুমের ঠিক নেই খাবারের ঠিক নেই পড়াশোনা কাজকর্মের খবর নেই চলে তিলে তিলে নিজের জীবনকে শেষ করে ফেলা বাবা মার স্বপ্নকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার প্রক্রিয়া ভারত সরকার পরিচালিত একটা হেল্পলাইন নাম আরোগ্যবাণী গত তিন বছরে এখানে কিশোর ও তরুণরা ফোন করে যে সব বিষয়ে সাহায্য চেয়েছে তার বিশ্লেষণ করে দেখা গেল হৃদয় ঘটিত সমস্যা বিশেষ করে ব্যর্থ প্রেম হল সেই কালপ্রিট যার কারণে তারা সুইসাইড করার চিন্তা করছে এই তথ্যের সাথে একমত হয়েছে ভারতের মনোবিদরাও তারা বলছেন আত্মহত্যার একটা বড় উস্কানি দাতা হলো ব্যর্থ প্রেম 
এদেরই একজন ডক্টর জগদীশ তার মতে আমি বহু শিশু এবং কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণীদের কাউন্সিলিং করিয়েছি আমি মনে করি অর্ধেকেরও বেশি আত্মহত্যার কারণ হলো প্রেম ঘটিত সমস্যা এটা আত্মসম্মান একেবারেই ধ্বংস করে দেয় অন্যান্য অনেক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে ব্রেক আপ টিনেজারদের আত্মহত্যার প্রধান কারণ আমাদের দেশেও একই অবস্থা প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তাই মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে আত্মহত্যা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে চিরকুট লিখে কিশোরীর আত্মহত্যা ঢাবি শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ে এমন অনেক খবর ব্রেক আপের পর এবং ঝগড়ার ভয়াবহ এক দিক হল এক প্রেমিক প্রেমিকাদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান একেবারেই ধসিয়ে দেয় মধুর মধুর কথা বলে ঝগড়া বা ব্রেক আপ হয় না ঝগড়ায় থাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ মারাত্মক অপমানজনক কথা এসব শুনতে শুনতেও বলতে বলতে মন বিষিয়ে যায় প্রেমিক প্রেমিকার কথায় মানুষ অনেক বেশি প্রভাবিত হয় তুই সুন্দর না তুই শাওড়া গাছের পেতনি তুই হট না তুই একটা ভোটকা তুই একটা খ্যাত তুই জীবনে কিছু করতে পারবি না আয়নায় নিজের চেহারা দেখছিস তোর সাত পুরুষের ভাগ্য আমার মতো মানুষ তোর সাথে প্রেম করে আমি চলে গেলে তুই কখনো মেয়ে পাবি না ব্রেক আপ বা ঝগড়ার সময় এই জাতীয় কথাগুলো অত্যন্ত গভীর প্রভাব ফেলে মানুষের ওপর এই ধরনের কথা হয়তো দশ শতাংশ সত্য বাকি নব্বই শতাংশ একেবারেই মিথ্যা কিন্তু রাগের মাথায় পরিস্থিতির কারণে বলে ফেলা এই মিথ্যাগুলোই অপর পক্ষ সত্য বলে বিশ্বাস করে নাই গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রিয় মানুষের মুখে নিজের সম্পর্কে এই নেতিবাচক মূল্যায়ন তার আত্মবিশ্বাসকে একেবারেই গুড়িয়ে দেয় তীব্রভাবে বিশ্বাস করে নাই সে একজন ব্যর্থ মানুষ জীবনের পথ চলার বিজয় স্মরণের সিগনালে আটকে যায় নিজের চেহারা শরীর আচার আচরণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে মানুষ তখন চরম অস্থিরতা এবং উদ্যোগে ভোগে মানুষজনের সামনে সহজ হতে পারে না সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজের উপর প্রেশার নিয়ে নিজেকে বদলে ফেলতে চাই কেউ না খেয়ে ডায়েট করে বমি করে শুকনো হতে চাই রূপচর্চায় পানির মতো টাকা খরচ করে অশালীন পোশাক আশাক পরে হট হতে চাই কেউ বাইক কেনে বিড়ি সিগারেট বাবা ধরে ডিএসএলআর নিয়ে মাঞ্জা মারা ছবি তুলে নম্রতা ভদ্রতা শালীনতা সততার আদর্শ ভুলে গিয়ে চাপাবাজি আর প্রতারণার কৌশল শিখে নিজেকে খ্যাত থেকে স্মার্ট বানাতে চাই পড়াশোনা এবং কাজের ক্ষেত্রেও থাকে নানা নেতিবাচক প্রভাব প্রেমের এত প্যারা খেয়ে পড়াশোনা এবং ক্যারিয়ার গাব গাছে ওঠাই স্বাভাবিক বেশ কয়েকটি গবেষণাই প্রমাণিত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেম পড়াশোনায় বেশ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে যারা প্রেম করে তাদের অনেকেই অ্যাকাডেমিক পারফরমেন্স খারাপ হয়ে যায় খারাপ অ্যাকাডেমিক পারফরমেন্স নিজের মধ্যে হীনমন্যতা জন্ম দেয় আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয় পরিবারেও অশান্তি দেখা দেয় ইবনুল জাওজি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন অসাধারণ একজন আলেম তার গ্রন্থগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে সারা পৃথিবীতে পড়ানো হচ্ছে তার অসংখ্য বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে একটি হলো জাম্মুল হাওয়া বা হৃদয় ঘটিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ক্লাসিক্যাল মাস্টারপিস এই গ্রন্থে প্রেমের ভয়াবহ ক্ষতিকর দিকগুলোর সারমর্ম বেশ সুন্দর করে তুলে ধরেছেন তিনি প্রেম ভালোবাসার ক্ষতি জানানোর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে এটা হলো হৃদয়ের বন্দি দশা প্রেম ভালোবাসা অসম্মান অপদস্থতা ও কষ্টের দরজা তিনি আরও বলেন প্রেমের পার্থিব ক্ষতি হল স্থায়ী দুঃখ লাগাতার দুশ্চিন্তা সংশয় দুঃস্বপ্ন ক্ষুধা মন্দা অনিদ্রা প্রভৃতি শিকার হওয়া এগুলো শরীরের উপরও চড়াও হয় ফলে মানুষের দেহ দুর্বল ও ফ্যাকাশে হয়ে যায় ক্রমশ বিচার এবং বিবেচনাবোধ নষ্ট হয়ে যায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় অবিরত দুঃখ জ্বালা হাহুতাস অশ্রুপাতের পাশাপাশি অন্তর মরে যায় অবশেষে অন্তর যখন পুরোপুরি অজ্ঞনতায় আচ্ছন্ন হয় তখন উন্মাদনা প্রকাশ পাই এবং তাকে ধ্বংসের কিনারা এনে দাঁড় করাই এরকম অনেক প্রেমিক চলে গেছে যারা এই উন্মাদনায় লিপ্ত হয়ে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে সমাজে নিজের মান সম্মান নষ্ট করেছে এবং বেশিরভাগ দৈহিক মানসিক দুঃখবোধের সাথে সাথে পাপাচারের প্রচলিত শাস্তিও পেয়েছে এ পর্যন্ত পড়ার পর তুমিও বুঝতে পেরেছ প্রেমের ফ্যান্টাসির সাথে বাস্তবতার মিল খুবই কম যারা প্রেম করে তাদের অধিকাংশই সুখে থাকে না ভয়ঙ্কর এক অশান্তির মধ্যে দিয়ে দিন পার করে তারা অস্থিরতা উদ্বেগ আতঙ্ক অশান্তির মধ্যে দিয়ে যায় তাদের গবেষণার পর গবেষণা প্রমাণ করেছে প্রেম একজন মানুষের জীবনে কি পরিমাণ প্যারাময় করে দিতে পারে প্রেমের সূচনা হয় আবেগের ঝড়ে সমাজ সভ্যতা ও মিডিয়ার ব্রেন ওয়াশিংয়ে এই বিভ্রান্ত মানুষ ধরে নেয় এই ধুলোই ধূসর পৃথিবী থেকে প্রেম বুঝে তাকে স্থানান্তরিত করে দিবে ডিজনির রূপকথার মতো সুখে শান্তিতে টইটম্বর কোনো জগতে কিন্তু প্রেম শেষ পর্যন্ত মানুষকে বন্দি করে তার নিজের বানানো খাঁচাতেই আর এখানেই শেষ হচ্ছে 
আজকের অনুচ্ছেদ প্রেম কয়েদি দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত রিভাই বরিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আততায়ী ভালোবাসা অধ্যায়ের ওর সাথে পালালাম পরিচ্ছেদে পরপর বেশ অদ্ভুত কয়েকটা ঘটনা ঘটল সেদিন অল্প সময়ের ব্যবধানে তবে ঘটনাগুলো থেকে কোনো উপসংহার টানার মতো বয়স ছিল না আমার বেশ ছোট ছিলাম ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়ি কেবল নদীর ধারে ছিল আমাদের স্কুল হাই স্কুল প্রাইমারি স্কুল পাশাপাশি কমন মাঠ মনে আছে সেদিন বাতাস উঠছিল ব্যাপক একটা বাবলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম হাই স্কুলের মেয়েদের কমন রুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে শিউলিয়াপা একটু উসখুস করছে হঠাৎ করে মাটি ফুড়েই যেন উদয় হলো হাসান ভাই আমাদের এলাকার স্ট্রাইক বোলার সে সময় ক্রেস শোয়ে বাক্তারের মতো বোলিং অ্যাকশন প্রথম ওভারে একটা বোল্ড আউট করবেই করবে হাসান ভাইকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম স্কুলে তার কাজ কি সে তো স্কুল পাইস দিয়ে ফেলেছে হাসান ভাই শিউলিয়াপার দিকে এগিয়ে গেল ম্যাজিকের মতো শিউলিয়াপার হাতে একটা ট্রাভেল ব্যাগ বের হয়ে আসতে দেখলাম হাসান ভাই ব্যাগটা নিয়ে দৌড় দিল বল ছোড়ার আগে রান আপ নেবার সময় যে স্পিডে দৌড়াতো তার চাইতে বেশি জোরে দেখলাম ব্যাগ নিয়ে সে দৌড়ে স্কুলের পেছনে রাস্তায় চলে গেল সেখান থেকে তার সঙ্গে যোগ দিল আপন ভাই তারপর তারা কি করলো কোথায় গেল তার খেয়াল করিনি স্কুলের একটা নতুন লাইব্রেরি হচ্ছে সেটা নিয়েই বেশ উত্তেজিত ছিলাম আমরা লাইব্রেরি আলোচনায় মজে গেলাম এরপর ক্লাসের ঘরটা পড়ল স্কুল ছুটির পর বাসায় ফিরে ভাত খাচ্ছি আমি আমার বোন আম্মু আকাশ কালো হয়ে বৃষ্টি সরছে ঘন্টাখানেক এখন বৃষ্টি তার ধরে আসলেও মাঝে মাঝে মেঘ গর্জন করে জানান দিয়েছে আরে আমি আছি যাই নাই এখনও দক্ষিণ দিকে দরজাটা খোলাই ছিল সে দরজায় উদয় হলো ভীষণ দুঃখিত এক মূর্তি মনে হচ্ছে দুনিয়ার সব দুঃখ চিন্দাবাদের ভূতের মতো তার উপরে সে ভর করেছে আম্মা যান আমার মেয়েটা কোথায় বলতে পারিস ওকে খুঁজে পাচ্ছি না বুক ফাটা আর্তনাদ করে আমার বোনকে প্রশ্ন করলো লোকটা আরে এই যে বকুল কাকু শুলে আপার বাবা ভর দুপুর কিন্তু মেঘ আর বৃষ্টির কারণে সন্ধ্যার মতো মনে হচ্ছে বিদ্যুৎ চমকের আলো আধারিতে আমাদের দরজায় দাঁড়ানো পৃথিবীর সব হারিয়ে ফেলা এক পিতা তার অসহায় আর্তনাদ এ দৃশ্যের কথা আমি ভুলতে পারিনি সেই ঘটনার পর বহু বছর পেরিয়ে গেছে সময়ের প্রলেপে সব ক্ষত সেরে ওঠে কিন্তু এই দৃশ্য সেই বুক চেরা আর্তনাদের স্মৃতি এখনও বিষণ্নতায় ভোগে আমাকে দম ফেলার সময় নেই এমন কর্মব্যস্ত দিনে উদ্যমহীন করে ফেলে শিউলিয়াপাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না স্কুল থেকে বাসায় ফেরেনি আলমারি থেকে জামা কাপড় সোনার গহনা সব মিসিং আপন ভাইয়ের সাথে শিউলিয়াপার প্রেম ওপেন সিক্রেট এটা পাড়ার যে কোনো ছাগলকে জিজ্ঞেস করলো কাঁঠালের পাতা চিবানোর ফাঁকে ফাঁকে সে বিস্তারিত বলে দিতে পারবে কাজেই দুয়ে দুয়ে চার মেলানো আর কঠিন কাজ ছিল না আম্মু আর আপুর পরামর্শে আমাদের বাসার কাছে শিউলি আপুর অন্য এক বান্ধবী টিনা তার বাসায় গেল বকুল কাকু তার পিছু পিছু গেল হাওমাও করে কাঁদতে থাকা কাকি পরে জেনেছিলাম সেই বাসাতেই লুকিয়েছে শিউলি আপা টিনা আপা আর তার পরিবার বকুল কাকাকে মিথ্যা বলল সেখানেও খুঁজে না পেয়ে বকুল কাকু পাগলের মতো হয়ে যায় বুক চাপড়ে কান্না করতে করতে এরর বাড়িতে খুঁজতে থাকে মেয়েকে হারানোর ভয়ে ভীত বকুল কাকু যখন টিনা আপা ভূগোল বোঝাচ্ছিল তখন ধানের গোলায় লোকানো শিউলি আপা সব শুনছিল উকি মেরে দেখছি হলো বুঝতে শেখার পর অনেকবার মনে হয়েছে শিউলি আপাকে একবার প্রশ্ন করি বাবার এমন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখার পরও আপনার মনে একটু দয় হলো না একবারও মনে হলো না বের হয়ে বাবার হাত ধরে কথা বলি বাবা ভুল হয়েছে চলো বাড়ি চলো বাবার এত ভালোবাসা এত মায়া এত মমতার কি কোনো দাম নেই প্রেম কি এতটাই অন্ধ ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার মোর সন্ধ্যা রাস্তায় পড়ে আছে উনিশে পা দেওয়া এক তরুণী শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে উঠে দাঁড়াতেও পারছে না কাতর কণ্ঠে সাহায্য চাইল পথচারীদের কাছে একজন তাকে নিয়ে গেল হসপিটালে হঠাৎ করেই দুনিয়ার নির্মম কুচ্ছির দিকটা উন্মোচিত হয়ে গেছে তার সামনে অথচ তিন দিন আগেও সম্পূর্ণ অন্য জীবন ছিল তার তামজিদ হোসেন আদর মেয়েটার দুঃসম্পর্কে চাচাতো ভাই যাত্রা বাড়িতেই থাকত দুজন দুজনেই আবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে এক বছর তিন মাস ধরে প্রেম করছিল তারা তিন দিন আগে বিয়ে করবে বলে বাসা থেকে চলে আসে দুজন রোমাঞ্চকর জীবনে স্বপ্নের আবির নেমেছিল তরুণীর চোখে তিন দিন তারা বিভিন্ন জায়গায় কাটিয়ে দেয় সব শেষ সোমবার বেলা তিনটার দিকে তাকে ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকার একটি হোটেলে নিয়ে যায় তামজিদ হোটেল রুমটিতে আগে থেকে অপেক্ষা করছিল আরও তিনজন 
প্রেমিক তামজিদ আশ্বস্ত করে ওরা বিয়ের সাক্ষীও দেখেছে যান নিশ্চিত হয় সে কিন্তু তার উপর নরক নেমে আসে হোটেলের সেই রুমে ওরা চার জন মিলে ধর্ষণ করে তাকে এক পর্যায়ে ভয় দেখায় কাউকে কিছু জানালে জানে মেরে ফেলবে আর তোর নগ্ন ছবিও ছড়িয়ে দেওয়া হবে ধর্ষিত প্রতারিত মৃত্যু ভয়ে ভীত তরুণী কাউকে কিছু জানাবে না বলে আশ্বস্ত করলে ছেড়ে দেওয়া হয় খোড়াতে খোড়াতে বাইরে এসে রাস্তায় পড়ে যায় সে সিলেট ওসমানী নগর মোবাইল ফ্যানে প্রেমের সম্পর্ক তারপর প্রেমিককে বিয়ে করতে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় সতেরো বছরের কিশোরী কিন্তু নির্ধারিত স্থানে গিয়ে দেখে প্রেমিক নেই হতাশ কিশোরীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে গ্যারেজে নিয়ে রাত ভোর ধর্ষণ করে এক সিএনজি চালক ঘাটাইল উপজেলার গৌরীশ্বর গ্রামের আজকরের ছেলে আল আমিন এর সঙ্গে মোবাইলে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এক স্কুল ছাত্রীর ঈদুল আজহার সময় প্রেমিকের ফোন পেয়ে ওই কিশোরী নানা বাড়ি থেকে তার সঙ্গে ঘাটাইল উপজেলার চ্যাংটা গ্রামে যায় বিয়ের আশ্বাস দিয়ে একটি বাড়িতে রেখে এক টানা পঁচিশ দিন ওর সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় প্রেমিক এরপর আত্মীয়র বাসে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে কালিহাতি উপজেলার এলেঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে আসে বাসস্ট্যান্ডে আলামিনের বন্ধু পাচারকারী চক্রের সদস্য ট্রাক চালক মাছুদের ট্রাকে ওঠে তাদের গন্তব্যে রওনা হন পরদিন ভোর পাঁচটা দিকে একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় স্কুল ছাত্রীকে সেখানে চার পাঁচজন মিলে তাকে গণধর্ষণ করে পরে তাদের আলাপচারিতায় কিশোরী বুঝতে পারে তাকে ভারতে পাচার করার পরিকল্পনা করছে ওরা পরে সে কৌশলে সেখান থেকে পালিয়ে বেনাপল স্ট্যান্ডে আসে সেখান থেকে বাড়ি ফেরে সে ধর্ষণ প্রতারণা আত্মহত্যা বা খুনের এমন ঘটনা খুবই কমন তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না ভাববে আরে আমার সাথে কখনোই এমন কিছু হবে না ও আমাকে এত ভালোবাসে আমাকে করবে ধর্ষণ আমার সাথে করবে প্রতারণা এসব বিশ্বাস করতে বলেন আমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না তুমি গুগলে পাঁচ থেকে দশ মিনিট একটু সার্চ করে দেখো ধর্ষণ খুনের ঘটনা পড়তে পড়তে অসুস্থ হয়ে যাবে ওরা সবাই তোমার মতো উপেক্ষা করেছিল সকল সতর্ক সংকেত প্রেমে মহান্ধ মন আপাতমস্তক বিশ্বাস করেছিল এমন মানুষদেরকে যাদের হাতেই অসংখ্যবার খুন হয়েছে তারা সমাজ তথা কথিত আধুনিক প্রগতিশীল মুক্ত মনে হবার সাথে সাথে ধর্ষণ খুনের মতো ঘটনাগুলো বাড়ছে হু হু করে তবে সংবাদ মাধ্যমে আসার চাইতে না আসার ঘটনার সংখ্যা অনেক বেশি অন্তত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমি ধর্ষিত হয়েছি এটা ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলতে চান না অনেকেই বাড়ি থেকে পালানোর পর প্রেমিকের হাতে প্রেমিকের বন্ধুর কাছে বা হোটেল ম্যানেজার কর্মচারী বাসের ড্রাইভার হেল্পার বা যেখানে বাসা ভাড়া নিয়েছিল সেখানে কারোর হাতে ধর্ষণের শিকার হবার পর কিংবা প্রেমিক পালানোর পর চুপি চুপি ঘরে ফিরে আসার ঘটনা নেওয়া হয় কম নয় মফসল বা গ্রামগুলোতে এসব ঘটনা চাপা না থাকলেও ঢাকা বা অন্যান্য বড় শহরের স্বার্থপর নাগরিক জীবনে এমন অজস্র ঘটনা চাপা পড়ে থাকে কেউ হয়তো জানছে না সামাজিকভাবে লজ্জিত লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে না বিয়েও হয়ে যাচ্ছে কিন্তু থেকে যাচ্ছে দুঃসহ সব স্মৃতি সারাটা জীবন তারা করে বেড়াচ্ছে বোবা কান্না ক্লানিবোধ আর বিষাদ কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে বাকি জীবনটা কেলেঙ্কারির ভয়ে বিচারও চাওয়া হয় না সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হলো ধর্ষণ বা শারীরিক মিলনের ভিডিও করে রাখা ট্রেন্ড একবার ভিডিও বা ছবি তুলে রাখার পর সেটাতে ব্ল্যাকমেল করে চলে সিরিজ আকারে ধর্ষণ গণধর্ষণ টাকা পয়সা দিয়েও পার পাওয়া যায় না আর গ্রাম বা মফসল হলে কি ভয়ানক অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ কল্পনা করতে পারে না প্রতিনিয়ত প্রতিবেশীদের কাছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয় পরিবারের সবাইকে বিয়ে করতে চায় না পতিতা বাজারি মেয়ে টাইপের চিরস্থায়ী ট্যাগ লেগে যায় একটা পরিবার আসলে একদম শেষ হয়ে যায় ঘরে ফিরে আসলে জীবনে আর ফেরা হয় না আপু তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না তোমার বাবার কাছে তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার স্থান কোথায় তোমার জন্য কতটা ভালোবাসা কতটা স্নেহ কতটা আবেগ জমানো রয়েছে তাদের বুকে তোমার এক বিন্দু অসম্মান হবে তোমাকে নিয়ে কেউ বাজে কথা বলা দূরে থাক বাজে চিন্তা করবে এটাও তারা মেনে নিতে পারেন না একজন সত্যিকারের গায়রোজ সম্পন্ন মুসলিম ভাই বা বাবা তোমার সম্মান রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে পারে মদিনার এক ইহুদি একজন মুসলিম নারীর সম্মান হারির চেষ্টা করেছিল শোনার পর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করেন যুদ্ধের পোশাক পরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন দূর ভারত মহাসাগরের বুকে মুসলিম বোনের সম্মান রক্ষার জন্য সতেরো বছর বয়সী মোহাম্মদ বিন কাসিম সেনাবাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন অত্যাচারী শাসক ম তেসিম পর্যন্ত মুসলিম মনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুবিশাল বাহিনী পাঠান রোমানদের বিরুদ্ধে এই নিকট অতীতেই তৃতীয় ওমর নামে পরিচিত মাদ্রাসার এক শিক্ষক 
ধর্ষিত বোনের সম্মানের প্রতিশোধ নেবার জন্য বেরিয়ে পড়েন ছাত্রদের নিয়ে বদলে ফেলেন আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস এখনও মেয়ের ধর্ষককে খুন করে থানায় আত্মসম্মর্পণের মতো ঘটনা ঘটার শোনা যায় মাঝে মাঝে আর সেই তুমি নিজে যেচে পড়ে তোমার ইজ্জত অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছ অন্যরা তোমাকে ব্যবহার করে ছেড়ে দিচ্ছে তুমি গুমড়ে গুমড়ে কাঁদছো তোমার ভিডিও ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছে অনলাইনে পত্রিকার শিরোনাম বা সাম্পাদয়িকতে তোমাকে নিয়ে লেখা হচ্ছে তোমার বিয়ে হচ্ছে না তুমি ঝুলে পড়ছো ফ্যানের সাথে এমন পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থাটা কি হয় একবার চিন্তা করো তোমার বাবার কলিক তোমার পাশের বাসের আন্টি ওরা কি তোমার আব্বু আম্মুকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেবে টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে আদরের যেই ভাইটাকে তুমি চকলেট কিনে দিতে সেই ভাইটা স্কুলে যাবে কিভাবে সেটা কি কখনো ভেবে দেখেছ কখনো আশেপাশের মানুষজন আড়ালে আবডালে তোমাকে পতিতা হিসেবে সম্বোধন করে যখন তোমাকে নিয়ে রসালো আলোচনা চলে তোমার ভাই বা বাবা উপস্থিত হলে সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা বদলে ফেলে কলেজের মধ্যে ছুরি মারা টিটকেরি রহস্যময় হাসি হাসে যখন তোমার সম্পর্কে অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলো করে তখন তাদের অবস্থা কেমন হয় কিভাবে সহ্য করে তারা তুমি এত স্বার্থপর কেন বাবার প্রতি ভাইয়ের প্রতি পরিবারের প্রতি তোমার ভালোবাসা কোথায় কোন অধিকারে তুমি তাদের ভালোবাসা তুচ্ছ করছো এতদিন ধরে কোলে পিঠে খেয়ে না খেয়ে তোমাকে মানুষ করেছে তারা সেই ভালোবাসাকে তুমি কিভাবে অস্বীকার করছো কোন ভালোবাসা পায়ে ঠেলে কোন ভালোবাসার জন্য ঘর ছাড়ছো তুমি ভালোবাসার কিছু বোঝো তুমি ভাইয়া একবার ভাব তোমার বোনের সাথে যদি কেউ এমন করত তোমার বোনকে যদি কেউ এভাবে খেয়ে ছেড়ে দিত বা তোমার মেয়েকে যদি কেউ ব্যবহার করত তোমার কেমন লাগবে তুমি মেনে নিতে পারতে জানোয়ারটাকে খুন করে ফেলতে না তুমি কি চাইবে তোমার বোন কোনো ছেলের সাথে বিছানায় যাক তাহলে কিভাবে আরেকজনের আদরের মেয়ে আরেকজনের বোনের সাথে তুমি এমন করার চিন্তা করো দেখো তোমাদের এই বয়সটাতে আসলে জগৎ সংসার সম্পর্কে তেমন ধারণা থাকে না তোমরা ভাবো যে অনেক বড় হয়ে গেছ অনেক কিছু বুঝে ফেলেছ কিন্তু আদতে সংসারের অলিগলি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা থেকে প্রায় শূন্যের কোঠায় প্রেম করা আর বিয়ে করে এক ছাদের নিচে থাকা এক জিনিস না তোমার কি মনে হয় রোমিও জুলিয়েট লাইলি বজনু ঘর বাঁধার সুযোগ পেলে রূপকথার মতো সুখে শান্তিতে বসবাস করত বিয়ের পাঁচ বছর পর বা দুই বাচ্চার মা হবার পর বিয়ের আগে প্রেম করা অবস্থায় তার যেমন জীবনের স্বপ্ন দেখত তেমন জীবনযাপন করতে পারত আচ্ছা বলো তো বেশিরভাগ নাটক কিংবা সিনেমা শুধু বিয়ের আগের প্রেম থেকে শুরু করে বিয়ে পর্যন্ত কেন দেখানো হয় কেন পরের অংশ দেখানো হয় না একটু খোলাখুলি কথা বলি সত্য প্রকাশে আসলে লজ্জা করতে হয় না একে অন্যকে ছাড়া বাঁচবে না ওকে ছাড়া আমি কাউকে স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারবো না একদিন না দেখলে পাগলের মতো হয়ে যাওয়া হালের আতেল সাহিত্যিকরা যাকে তোমাকে দেখার অসুখ হিসেবে ব্যাখ্যা করে এক ঘন্টা ইনবক্সে আপডেট না পেলে অস্থির লাগা এই সব কিছুর পেছনে শরীরের রহস্য একটা বড় ফ্যাক্টর বিয়ের আগে একজনকে পরিপূর্ণ রূপে আসলে পায় না একটা রহস্য একটা রোমাঞ্চ থেকেই যাই বিয়ের পর এই রহস্যের জট আস্তে আস্তে খুলতে থাকে মাথা ঠান্ডা হয় কৌতূহল মিটে যায় সেই সাথে কমতে থাকে আগেকার আবেগ অনুভূতিগুলোর তীব্রতা পাশাপাশি বিয়ের আগে প্রায় সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকে একটা ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে ওকে আমার বউ বানাতেই হবে ওকে আমার স্বামী করতেই হবে বিয়ের পরে তো ইচ্ছাপূর্ণ হয়ে যায় শরীরের রহস্য উন্মোচিত নিজের তীব্র ইচ্ছাও পূর্ণ মোহ আবেগ কমে যাই এক সময় একেবারেই হারিয়ে যায় মোহে চশমা খুলে তখন বাস্তবতার চোখে পরিষ্কারভাবে সব কিছু দেখা শুরু হয় বাসা থেকে পালানোর সময় সঙ্গে করে কিছু টাকা স্বর্ণের গহনা ইত্যাদি নিয়ে যাবে হয়তো কোনো বন্ধু আত্মীয় বা হোটেলে উঠবে কয়েকদিন পর যখন আত্মীয়ের বাসায় আর থাকা সম্ভব হবে না বা টাকা ফুরিয়ে যাবে তখন ভালোবাসাটাও আস্তে আস্তে ফুরাতে শুরু করবে ভাইয়া প্রেম করার সময় বাপের হোটেলে খেতে তুমি টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করা লাগতো না এখন টাকা কমানোর জন্য তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে অনেক অড জব করতে হবে একদিন হয়তো ভালো লাগবে দুই দিন হয়তো মনে হবে যে তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষের জন্য কষ্ট করছো আত্মতৃপ্তি আসবে কিন্তু কিছুদিন পর পরিশ্রমের ধকল সামলাতে পারবে না আপু বাসায় থাকতে তুমি হয়তো জীবনেও রান্নাঘরে চৌকাঠে পা রাখোনি খাবার জন্য হয়তো বিছানা থেকে নামোনি বিছানাতে খাবার দিয়ে গেছে তোমাকে এখন কালি ঝুলি মেখে রান্না করা লাগবে হয়তো বস্তি টাইপের বাসায় থাকা লাগবে ঘরের সব কাজ করা লাগবে একদিন দুই দিন ভালো লাগলো বেশি দিন এমন জীবনযাপন সহ্য করতে পারবে না আমাদের আগে যে লাইফ স্টাইল ছিল 
যে খাবার দাবার ছিল পোশাক পরিচ্ছেদে অভ্যস্ত ছিলে সেটা আর পাবে না অনেক অনেক আরও বলি অনেক সংগ্রাম করতে হবে সংসারে অভাব অনটন আসবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে শরীরে ক্লান্তি আসবে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাবে শুরু হবে সংসারে অশান্তি গণ্ডগোল মারামারি এখান থেকে শুরু হবে বিচ্ছেদের পথ দেখো মানুষের অন্তর শুধু প্রেমিক বা প্রেমিকাকে ভালোবেসে বা ভালোবাসা পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না আল্লাহ মানুষকে এভাবে বানাননি মানুষের অন্তরে বাবা মা ভাই বোনের জন্য ভালোবাসার একটা স্থান আছে এই ভালোবাসা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ হবে না খালিই থেকে যাবে পরিবার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে পালিয়ে গিয়ে তুমি ভালোবাসার এই স্থানটা অপূর্ণ রেখে দিচ্ছ মোহ কেটে যাবার পরপরই হৃদয়ে এই অপূর্ণ স্থান থেকে অনবরত রক্তক্ষরণ হবে তোমার বিশেষ করে সংসারের প্রকৃত নির্মম কঠোর বাস্তবতা তোমার সামনে এসে হাজির হবার পর মানুষের জীবনে পরিবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে নিজেকেই আল্লাহর সামনে বসানো পাশ্চাত্য সভ্যতা পরিবারকে টুকরো করতে করতে এখন নাই করে ফেলেছে এতে ভেঙে পড়েছে তাদের জীবন ব্যবস্থা হতাশা আর চরম অবসাদে ভোগে নিজের ভুল বুঝতে পারলেও দেরি হয়ে গেছে সুপারসনিক গতিতে তারা এগোচ্ছে পতনের দিকে বাসার আরাম আয়েস বাবা মার আদর ভালোবাসার কথা মনে পড়তে থাকবে তোমার প্রতিবার টাকার অভাব পড়লে কাজের কঠোর পরিশ্রমের সময় তোমার মনে পড়বে বাবার কথা বড় ভাইয়ের কথা ইস তার যদি থাকত এভাবে মানুষের ঝাড়ি খেয়ে কাজ করা লাগত না সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য ইস তারা থাকলে আমাকে টাকার জন্য এত চিন্তা করা লাগত না দুপুরে বা রাতে খেতে বসে তোমার বারবার মনে পড়বে বাসার সেই মজার খাবারগুলোর কথা মা আদর করে যত্ন করে তোমাকে খাওয়াচ্ছেন মনে হবে ভাইয়ের সাথে খুনছুটি দুষ্টুমির কথা বোনের কপট শাসন রাগের কথা হয়তো ভীষণভাবে মিচ করবে বাড়ির বেড়াল পাশের বাসার ফোকলা দাঁতের পিচ্ছি ছক্কা হাঁকানো সেই ক্রিকেট মাঠ অথবা বাড়ির সামনের বকুল গাছটার কথা অতীত স্মৃতির ডালপালা সাজিয়ে হাজির হবে ঈদের দিনগুলো এক অদৃশ্য কারাগারের কয়েদি মনে হবে নিজেকে চোখ ভিজে যাবে জলে এই হাহাকার অভাব অনটন পালানোর পরে দুজন একসাথে রূপকথার মতো সুখী জীবনযাপনের স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যাওয়া ঝগড়া অশান্তি সব কিছুর জন্য যখন দায়ী মনে হবে ওকে অভিযোগের আঙ্গুল উঠে যাবে সেই মানুষটার দিকে যার জন্য তুমি বাকি সব কিছুকে বাকি সবাইকে তুচ্ছ করেছিলে তখন তোমার মনে হবে ওর জন্যই আজ আমার এই অবস্থা অনেকেই হয়তো ভাবে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করাটা একবার করে ফেললেই বাবা মা মেনে নিতে বাধ্য বিয়ে যেহেতু করেই ফেলেছি এখন তার কিছু করার নেই তাই না মান সম্মান আরও বেশি হারানোর ভয়ে মেনে নিবে বা একটা বাচ্চা হয়ে গেলে নাতি নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা মা রাগ করে থাকতে পারবেন না কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্যি তবে সব সময় এমন হয় না তার উপরে মেনে নিল আজীবন বাবা মার মনে আক্ষেপ থেকেই যাই সন্তান পালিয়ে গিয়ে মান সম্মানের যে ক্ষতি করেছে যে কষ্ট দিয়েছে বাবা মার উপর প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রাধান্য দেবার বিষয়টা সবার সামনে প্রমাণ করেছে এই বিষয়গুলো তারা ভুলতে পারেন না মন থেকে মেনে নিতে পারেন না একটা অনতিক্রম্য দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় সন্তানদের সাথে দোয়া ভালোবাসা আদর মায়া মমতার সুতো আলগা হয়ে যায় মনে হয় বাবা মা আর সন্তানদের নিয়ে একটা ধারাবাহিক নাটক চলছে সবাই যে যার ভূমিকায় সুনিপন অভিনয় করে চলেছে কিন্তু বাইরে থেকে সব কিছু দেখলে স্বাভাবিক মনে হলেও কিছুই স্বাভাবিক থাকে না সুখ থাকে না আর এভাবে উপরে উপরে মেনে নিতে নিতেও যে সময়টা লাগে এই সময়ে ভেতরে সংসারের গুতা খেয়ে হালোয়া টাইট হয়ে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি টাইপের অবস্থা হয়ে যায় কড়াই গণ্ডাই মিটে যায় বিয়ের শখ প্রেমিক প্রেমিকাকে ছেড়ে পালাই বা ডিভোর্স হয়ে যাই শিউলিয়াপা আর আপন ভাইয়ের সংসার সুখের হয়নি আপন ভাই বেকার ছিল কাজকর্ম করার ব্যাপারে তেমন কোনো গরজ ছিল না ফুটবল আর ক্যারাম খেলা নিয়েই পড়ে থাকত সংসারে অভাব আসলে ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালাই সেই পুরনো প্রবাদটা আবারও সত্যতা জানান দিল ছ মাস না পেরুতেই ঝগড়া অশান্তি অভাব অনটন নিতদিনের সঙ্গী হয়ে গেল শিউলিয়াপুর সংসারে কিছুদিন পর একটা মেয়ে হলো আবার মেয়েকে দুধ কিনে খাওয়ানোর পয়সা পর্যন্ত ছিল না না খেয়ে খেয়ে বাচ্চাটা কঙ্কাল বের হয়ে যাওয়ার অবস্থা শিউলিয়াপা অনেক রূপবতী ছিলেন ওনার অবস্থাও সহ্য করার মতো না সংসারের কাজের চাপে উপোস আধ পেটা খেয়ে খেয়ে বাচ্চা হবার ধাক্কা সামলানোর মতো অবস্থা ছিল না তার শরীরে শরীর ভেঙে পড়ে চোখের নিচে জমে চিরস্থায়ী গ্লানির কালি মেয়ে আর নাতনির অবস্থা দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বকুল কাকুরা সাধ্য মতো সাহায্য করতে থাকেন 
তব সুদিন আর ফেরেনি হতাশায় ভুগে আপন ভাই গাজার নেশায় ডুব দিল বাপের কাছ থেকে মেয়েকে দুধ কিনে দেবার কথা বলে টাকা নিত তারপর চিপাই বসে দিন রাত গাজা টানত মাঝে মাঝে বিকেলে মাঠে গিয়ে ফুটবল ছাটাত এভাবে চলল বেশ কয়েক বছর ততদিন অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছি প্রাইমারি শেষ করে অন্য এলাকার স্কুলে ভর্তি হয়েছি একদিন খবর পেলাম আপন ভাইয়া হসপিটালে ভর্তি শিউলিয়াপার সাথে রাগারাগি করে কীটনাশক খেয়েছে কয়েক বোতল তিন দিন দুরাত হসপিটালে ভর্তি ছিল সে তারপর হসপিটাল থেকে ছুটি মেলে তার তবে বাড়ি ফেরা হয় নাই ঠাই হয় পুরনো এক অসুদ গাছের নিচে কবরে শুনেছিলাম শিউলিয়াপার পরে অন্য এক জায়গায় বিয়ে হয়েছিল পরের কোনো খবর আর জানি না জানার ইচ্ছাও হয়নি কোনোদিন বকুল কাকুদের খুব সুখের সংসার ছিল শিউলিয়াপার ঘটনায় একেবারে ছারখার হয়ে গেল শিউলিয়াপা পালিয়ে বিয়ে করার কারণে পাড়া প্রতিবেশীদের অনেকের কাছে বাঁকার কথা শুনতে হলো তাদের গ্রামে যারা থাকেননি তাদের আসলে বলে বোঝানো যাবে না এই ধরনের ঘটনাগুলো কি ধরনের কথা শুনতে হয় তবে এখানেই থেমে থাকেনি শিউলিয়াপুর ঘটনার চেইন ইফেক্ট শিউলিয়াপার একটা ছোট বোন ছিল ধরি তার নাম রূপা আমার চাইতে বছর দুয়েকের বড় যা মনে পড়ে অসম্ভব রূপবতী রূপবর্তীদের রূপের ধার আশপাশ তসনচ করে দেয় তার বেলা তো ব্যতিক্রম ছিল না সে হেঁটে গেলে পাড়ার ক্রিকেট ম্যাচ থেমে যেত একটু লাজুক গুড বয় টাইপের ছেলের আফসোস ভরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলত পেকে যাওয়া ছেলেরা শ্রবণ অযোগ্য এমন সব কথা বলতো যা সভ্য সমাজে উচ্চারণ করা যায় না শিউলি আপার ঘটনার কারণে এই মেয়েকে নিয়ে খুব ভয় করত বকুল কাকুরা আরেকবার অমন কিছু হলে সে সুখ সহ্য করার মতো ছিল না তাদের রূপাকে খুব কড়া শাসনে রাখত একেবারে চোখে চোখে শাসন ভালো তবে এত কড়া শাসন ভালো না বিশেষ করে মেয়েদের শিউলির মতো কিছু করার মেয়ে না রূপা অসম্ভব পার্সোনালিটি ওর আমার বাবা আর কাকুকে মাঝে মাঝে বোঝাত কিন্তু কাকু বুঝতে চাইত না বাবা ঠিকই বলেছিলেন শিউলি আপার মতো কিছু করেনি রূপা তবে যা করেছে তা কেউই ভাবতে পারেনি এসএসির পর শহরে একা একা পড়তে আসতে চাইল রূপা অজানা শঙ্কায় কেঁপে উঠল বকুল কাকুরা বেঁচে থাকার অবলম্বন রূপাকে একা ছাড়তে চাইল না কিন্তু রূপা শহরে পড়বেই কোনো কথাই শুনতে চায় না প্রায় এ নিয়ে রূপার অভিমান ঝগড়া অশান্তির খবর শোনা যেত বকুল কাকুরা কড়া শাসন করত মে মাসের এক সন্ধ্যায় লোডশেডিং এর ঠেলায় অতিষ্ট হয়ে ছাদে উঠব কিনা ভাবছি এমন সময় বাবার ফোন আসলো রূপাকে চিনিস না তুই ও গলায় দড়ি দিছে বকুলের সাথে ঝগড়া করে রাস্তায় বকুল কাকুর সাথে দেখা হয় হঠাৎ হঠাৎ প্রতিবারেই ভাবি ইস কেন যে দেখা হলো এক সময়ের হাসি খুশি গোলগাল বকুল কাকু এখন একেবারেই চুপচাপ নিশ্চুপ হয়ে গেছেন মাথার চুল পেকে গেছে হাটেন মাথা নিচু করে কুচো হয়ে অচেনা আগন্তক কেউ দেখলেও চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবে জীবনের ঘাটে ঘাটে মার খেয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে এই লোক হারানোর আর কিছুই নেই তার কাকু কেমন আছেন প্রতিবার এই প্রশ্নের উত্তর চোখ তুলে আমার দিকে তাকান কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে শূন্য চোখে চেয়ে থাকেন যেন চেনার চেষ্টা করছেন আমি কে তারপর ম্লান হেসে বলেন আচ্ছা কাকু তুমি হ্যাঁ আছি ভালোই এই তো চলছে যেমন চলার তারপর আবার আগের মতোই কুজো হয়ে মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেন বিড়বিড় করেন কি জানো যতক্ষণ দেখা যায় আমি তাকিয়ে থাকি বহু বছর আগের বৃষ্টি ভেজা আকাশের নিচে আমাদের দক্ষিণের দরজায় দাঁড়ানো সদ্য সন্তান হারিয়ে ফেলা এক পিতার কুল যে চেরা হাহাকার আমার কানে বাজে মনে হয় মহাকাব্যিক কোনো ট্র্যাজেডির শেষ দৃশ্য মঞ্চস্থ হচ্ছে আমার সামনে আর এখানে শেষ হচ্ছে বলছে ওর সাথে পালালাম দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর ভালো থাকবেন নিজের পরিবার তাদেরকে মনে রাখবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত রিভাই বিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আতটাই ভালোবাসার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঘুণ পোকাতে দুই হাজার সাত সাল থেকে শুরু করে পরের দুই বছরের এগারোটা লাশ পাওয়া যায় চাঁদপুরের ডোবা নর্দমা আর খালগুলোর পাশে ভিক্টিমরা সবাই নারী কাউকে খুন করা হয়েছে শ্বাসরোধ করে কাউকে গলা টিপে কাউকে পানিতে চুবিয়ে সবাইকে খুন করার আগে ধর্ষণ করা হয়েছে খুনের ধরন দেখে পুলিশের ধারণা হলো 
সবগুলো খুন এবং ধর্ষণের হতো একজনই দেশ জুড়ে আলোড়ন পড়ে গেল কে এই সিরিয়াল কিলার কেন সে মেধে উঠেছে আমার হত্যাযজ্ঞে দু হাজার সালের জুলাই মাসে পারফিন নামে এক নারী ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে দেখা মিলল চাঁদপুরের এক মসজিদের ফ্যান চুরির ঘটনায় আটক রুসু খা নামক এক মধ্যবয়স্ক লোকের শুরু হলো জেরা প্রথমে শিকার না করলেও একসময় রুসু খা স্বীকার করলো যে সে পারভিনকে সেই খুন করেছে একে একে আরও জন নারীকে ধর্ষণের পর খুনের স্বীকারোক্তিও দিল সে পুলিশকে রুসু খা জানালো তার জীবনের টার্গেট এভাবে একশো একজন নারীকে হত্যা করা তারপর সাধু সন্ন্যাসী হয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়া কিন্তু কেন এমন বিকৃত রুচির উন্মাদ খুনি হলো রসু খা রসু খার স্ত্রী গার্মেন্টসে চাকরি করত সেই সুবাদে বিভিন্ন গার্মেন্টস কর্মী মেয়েদের সঙ্গে তার পরিচয় এক পর্যায়ে এক নারী কর্মীর সঙ্গে তার প্রেম হয় কিন্তু সেই নারী তার সঙ্গে প্রতারণা করে এলাকার অন্য এক ছেলের সঙ্গে প্রেমে জড়ায় রসু খা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে ওই কর্মী তার প্রেমিকের সহযোগিতায় পাঁচ ছয় জন ভাড়াতিয়া সন্ত্রাসীদের দিয়ে একটি পাঁচতলা ভবনের ছাদে তুলে বেদম মারধর করে তাকে সেদিনই রসু খা প্রতিজ্ঞা করে একশো একজন নারীকে ধর্ষণ শেষে খুন করবে সে শুরু হয় বিভিন্ন নারীদের সঙ্গে প্রেমের ভাব করা এদের মধ্যে গার্মেন্টস কর্মীর সংখ্যাই বেশি এক পর্যায়ে সে ভাড়াটে খুনি হিসেবেও কাজ করতে শুরু করে এগারো জনকে হত্যার কথা স্বীকার করলো আসলে সে এগারো জনকে হত্যা করেছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেছে আদালতে ফাঁসির রায় হয় রসু খার বলা হয় অর্থ সকল অনর্থের মূল অনর্থের মূলের লিস্টে প্রথম স্থানটা অর্থের দখলে থাকলেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানটা নির্ঘাত প্রেমের দখলে যাবে প্রেমের নামে হত্যা যুদ্ধ বিগ্রহ বিশৃঙ্খলা আর ধ্বংসের ইতিহাস অনেক পুরনো বিখ্যাত ট্রয়ের যুদ্ধ যেমন হয়েছিল হেলেন নামক এক মানবীর প্রেমের জন্য তেমনই আজ ও পবিত্র প্রেম জন্ম দিয়ে যাচ্ছে নানা ধ্বংসযজ্ঞের এই যেমন বাংলাদেশের প্রথম সিরিয়াল কিলার রসুখার আবির্ভাব হয়েছে ব্যর্থ প্রেমের ধ্বংসস্তূপ থেকে নিঃসন্দেহে রসুখার চালানো হত্যাগুলোর জন্য তার প্রেমিকা দায়ী না অবশ্য একজন রসুখা সিরিয়াল কিলার হয়ে ওঠার পেছনে অনেক সামাজিক পারিবারিক এবং অন্যান্য ফ্যাক্টর কাজ করে কিন্তু ব্যর্থ প্রেমের একটা ভূমিকা যেখানে ছিল সেই সত্যটা এতে বদলায় না অনেক সময়ই ব্রেকআপের তীব্র ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয় সেই আগুনে পুরে ছাড়খার হয়ে যায় প্রেমিক প্রেমিকা সহ আরও অসংখ্য মানুষের জীবন প্রেমে ব্যর্থ হয় প্রাক্তনকে ধর্ষণ বন্ধুদের নিয়ে গণধর্ষণ খুন যার সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে তাকেও খুন আপত্তিকর ছবি অনলাইনে ভাইরাল করে দেওয়া অ্যাসিড মারা এমনকি প্রেমিকার বাড়িতে প্রমাণিক ক্ষেপ বড় বোনের সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থ হওয়ায় ছোট বোনকে অপহরণের মতো ঘটনা অনেক ঘটছে এদেশে প্রাক্তনের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য অনেকে অন্য মেয়েদের উপর যৌন নির্যাতন আর হয়রানি শুরু করে পিছিয়ে নেই মেয়েরাও প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রেমিককে খুন করার মতো ঘটনাও ঘটায় তারা এই প্রেমের কারণে যে কত পরিবার শেষ হয়ে যায় মৃত্যু ঘটে কত স্বপ্নের আশার ভালোবাসার তার কতটুকু খবরই বা রাখি আমরা শুধু যে ব্রেক আপ বা ঝগড়ার কারণে প্রেমের সম্পর্কে এমন সহিংস রূপ ধারণ করে এমন না সহিংসতা এমনিতেই প্রেমের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ অবিশ্বাস্য হলো সত্য প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে মারামারি একে অপরেরকে শারীরিক নির্যাতন ধর্ষণ করা ব্ল্যাকমেইল করা এমনকি খুন করাও খুবই সাধারণ একটা ঘটনা বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের হিসেবে তেমন একটা রাখা হয় না তাই আমরা চোখ বুলাবো সুশীল প্রগতিশীলদের বেহেস্ত আমেরিকার দিকে দেশব্যাপী জরিপ চালিয়ে আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন সেন্টার দুই হাজার সালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে তাতে দেখা যায় প্রায় প্রতি দশজনের একজন হাইস্কুল স্টুডেন্ট তাদের বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের হাতে গত বারো মাসের মধ্যে অন্তত একবার শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে মেয়েদের প্রতি পাঁচ থেকে একজন এবং ছেলেদের প্রতি সাত থেকে একজন এগারো থেকে সতেরো বছর বয়সীদের মধ্যে তাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের হাতে কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে অন্য একটি পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতি পাঁচজন হাইস্কুল ছাত্রীদের মধ্যে একজন তাদের প্রেমিকের দ্বারা শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এছাড়া প্রেমিক বা প্রেমিকার দখল নিয়ে অন্যের সাথে মারামারি খুনো খুনি গার্লফ্রেন্ডের আত্মীয় স্বজনের হাতে মারধর ডাল ভাতের মতোই ঘটনা ভালোবাসার খুব ট্যাস তাই না প্রেমের হাত ধরাধরি করে আসে মাদক প্রেম বা ব্রেক আপের ভয়াবহ স্ট্রেস থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার জন্য অনেকেই মাদকের স্মরণাপন্ন হয় কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাডিকশন অ্যান্ড সাবস্টেন্স অ্যাবিউজের চালানো এক গবেষণায় দেখা যায় গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের সাথে যে যত বেশি সময় কাটায় সে তত বেশি মদ গাঁজা বিড়ি সিগারেটের নেশায় পড়ে যায় অনেকেই হয়তো প্রেম চলার সময় মাদকে আসক্ত হয় না কিন্তু 
ব্রেকআপের পর ছ্যাকার কষ্ট ভুলতে মাদক আসক্ত হয়ে যায় প্রেম পিছু ছাড়লেও মাদক পিছু ছাড়ে না স্রেফ এই মাদকই একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট জাতির যুব শক্তিকে মাদক একেবারেই ভেতর থেকে কুর কুর করে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয় মাদককে কেন্দ্র করে সমাজে ব্যাপক অপরাধ সংঘটিত হয় মাদকের টাকা জোগাড় করার জন্য বাবা মাকে খুন চুরি চিন্তাই করা ভাড়াটিয়া খুনি হিসেবে কাজ করা মাদকের প্রভাবে ধর্ষণ করা এগুলো নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল হাকিম সরকার বলেন আমাদের সমাজে আশি শতাংশ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটেছে মাদকের কারণে সমাজ পুরোপুরি মাদক মুক্ত করতে পারলেই অপরাধ এমনিতেই কমে যাবে কেউ হয়তো এখন আপত্তি তুলতে পারো এই ধরনের ঘটনা সবার ক্ষেত্রে ঘটে না অনেকেই প্রেম করে দিব্য সুখে আছে এমন কোনো কিছুর মুখোমুখি তাদেরকে হতে হয়নি হ্যাঁ এ কথা সত্য প্রেম করলেই যে সব ক্ষেত্রে এমন ঘটবে সে কথা আমরা বলছি না আমরা যা বলছি তা হলো প্রেমের জন্য এত দুঃখ কষ্ট অপরাধ আর ভোগান্তি এত ধ্বংস তবু কেন সব সময় প্রেমকে নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং সুখের পথ হিসেবে দেখানো হয় কেন আমাদের মাথায় গেঁথে দেওয়া হয় প্রেম পবিত্র প্রেম মহান প্রেম স্বর্গ থেকে আসা কেন মিডিয়া থেকে শুরু করে আমাদের সুশীল প্রগতিশীলরা সারা দিন এরই গুণকীর্তন করে যাই কিন্তু এই কথাগুলো আমাদেরকে বলে না তাদেরকে শেখাই না একটু ভেবে দেখো তো কোনো একটা খাবারের কারণে যদি এতগুলো খারাপ জিনিস ঘটতো তাহলে কি সেই খাবারের ব্যাপারে সতর্ক করা হতো না সেই খাবারের প্যাকেটে বড় বড় অক্ষরে সতর্ক বাণী লেখা থাকতো না যেমনটা লেখা থেকে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে কোনো একটা কাজের কারণে যদি এত এত নেতিবাচক ফল আসতো তাহলে সেই কাজটার ব্যাপারে কি সতর্ক করা হতো না কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে হয় ঠিক উল্টোটা বিষয়টা অদ্ভুত না আর এখানেই শেষ হচ্ছে আমাদের অধ্যায় ঘুম পোকা দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন পরবর্তী এপিসোডগুলো পাওয়ার জন্য দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহি বরকাতু রিভাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আততাই ভালোবাসার মুখসাধ্যায়ে দুই হাজার বিশ সালের বাইশে জানুয়ারি রাত দুইটার সময় চট্টগ্রামের অলি আহমেদ কলোনিতে রহস্যময় নাড়াচাড়া দেখা গেল আলো আধারিত নিঃশব্দ সতর্কতায় শাড়ি পেতে হেঁটে যেতে দেখা গেল একদল মানুষকে রাত আড়াইটায় কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে গেল উর্দিপরা লোকগুলো আগে থেকেই ব্রিফ করা ছিল কার কী দায়িত্ব সংক্ষিপ্ত সময়ে মিশন শেষ করে ফেলে তারা অপর পক্ষ তেমন কোনো প্রতিরোধই এলো না জব্দের তালিকায় উঠে এলো একটি শর্ট রাইফেল গুলি লোহার চেইন চাকু চারটি মোবাইল সেট নগদ পাঁচ হাজার টাকা সেই সাথে হাত করা পড়ল ছয়জন মানুষের হাতে যাদের মধ্যে পাঁচজনই নারী বয়স বিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যারা গড়ে তুলেছিল অনলাইন মধুচক্র অনলাইনে চ্যাটিং অ্যাপস ও সামাজিক মাধ্যমে প্রথমে প্রেমের সম্পর্ক করত তারা পরে বাসায় ডেকে এনে নগ্ন ছবি তুলত বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করে ব্ল্যাকমেইল করত প্রেমে পড়ার বড় একটা মাধ্যম হলো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম স্কুল কলেজে কিশোর কিশোরি থেকে শুরু করে চল্লিশ অর্ধ মধ্যবয়সীরাও আজ প্রেম খুঁজছে এবং খুঁজে পাচ্ছে ডিজিটাল জগতে সেই সাথে মুখোমুখি হতে হচ্ছে নানা হয়রানি জড়িয়ে পড়ছে কেলেঙ্কারিতে ফেসবুকে প্রেম তারপর বাসায় ডেকে এনে প্রেমিককে বিবস্ত করে ভিডিও ধারণ দুই সন্তানের মায়ের সঙ্গে স্কুল ছাত্রের বিয়ে চলন্ত্র ট্রেনে তরুণীকে ধর্ষণ অপহরণ মুক্তিপ না পেয়ে হত্যা দলবদ্ধ ধর্ষণ সর্বনাশা পরিণতি এরকম অসংখ্য সংবাদ রোজকার পত্রিকার পাথায় চোখ বলালেই দেখা যায় অনলাইনে প্রেমে জড়িয়ে কত মানুষের যে চরম মাসুল গুনতে হয় তার ইয়াত্তা নেই টাকা পয়সা ধন সম্পদ মান সম্মানের পাশাপাশি অনেকে জীবনটাও হারাই বাস্তব জীবনে যৌন নির্যাতন ধর্ষণের পাশাপাশি ব্যাপক আকারে অনলাইনে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় অনেকেই এরকম হঠাৎ স্বাভাবিক এই জগৎটা আসলেই ফেক মিথ্যা প্রতারণা আর ছলনায় ভরা কেউ কাউকে সামনাসামনি দেখতে পায় না খুব সহজেই অন্যজনের ছবি আর ভুয়া তথ্য দিয়ে ছদ্মবেশ ধরা যায় ছেলে সাজা যায় মেয়ে সেজে মেয়ের সাথে প্রেম করা যায় ক্রমাগত ভাব মারার রং ঢঙের ছবি দিয়ে খুব সহজে একটা ফেক পার্সোনালিটি ধারণ করা ইসলামিক পোস্ট শেয়ার করে দিনই ভাই দিনই বোন সাজা বাস্তব জীবনে জায়েদ খান হয়ে সালমান খানের ভাব ধরা যায় টিনা মিনা রিনারাও বিশ্ব সুন্দরী সেজে থাকতে পারে কেউ বুঝতেও পারে না এই জগতের করা সম্পর্ক প্রতারণা হবে না ব্ল্যাকমেল হবে না তো কোথায় হবে বলো আর এই অন্ধকারে গিলে খাবার জগৎটাতেই তোমার আনা কোনা কালচারাল এলিট মিডিয়া সাহা আর নব্য মিশনারিদের ক্রমাগত প্রপাগণ্ডার ফলে 
जीवन अर्थ खुजते तुम हाजिर हो प्रेम खोजे नान जतर नान रंग नान बस गर्जियस कि सीम्पलर मध्य गर्जियस मानुषर अति सहजे अनलैने जो करा जाए वास्तव जीवने जार सामने दाड़ी एक कथा बोलते ही एमटा भावले हाडू कापा कापी शुरू हो जाए तरह ओखे हिरोगिर करा जाए निजे परिचय गोपन कर सेक्स चैट नूद आदान प्रदान शुरू कर जौन सूख पाव जाए तई प्रतारित हार चान्स आने पास आईडी फेक होते जेने तुम्हार खोज दा चार्स मिशन चलते ही था पुरो प्रक्रिया एक बार चिंता करो एक पर एक प्रोफाइल खेटे जामी जाके एक भलो लागे तरह रिप्लायर पावर आसार बिंदु मात्र सम्भवना आने मन हे नक दीच प्रत्येक छवि लाभ रिएक्ट दीच य मे तुम एत सूंदर क्यों एत सूंदर हुए कष्ट दिए तुम जो पाप करसो से पापे जहां नामे चले पो जान टाइपर कमेंट करसो मैसेज देर पर से मैसेजर रिप्लै आसलो कि ना ता भेबे एक समय पर इनबक्स चेक करसो मैसेजर रिप्लै आसले और व्यापक उत्साह कथा बार्ता चालिए निच ता इमप्रेस करार्जन माथा खाटिए मिथ्यार डाली सजाच चिंता करो कि विपुल परमाण समय नष्ट कि लज्जाजनक आत्मर्दा हीन आचरण कारो आत्मसम्मान थे से जार तर इनबक्स ये हमले पड़ते पर ना बोलार पर सैचड़ार मत बार बार बरक्त करते एम क्ज करार माध्यम तुम प्रथम तुम्हार आत्मसम्मान नष्ट कर फेल अन्नर का निजे के छोटो करो अनल प्रचुर परमाणे समय काटानो और प्रचुर ऐले मे टाइम लाइन घोराघूरी करार कारण तुम्हार मध्य सब समय एक अस्थिरता एक अशांति क्या कर तुम हीनमत भुगवे अनलाइने सबा जीवन एक सिलेप्टी अंश रंग संग लगिए उपस्थापन कर जीवन जेमन से भाव से मानुषर सामने तुले धरेना से अनलाइने ये जीवन के तुले धरार चेष्टा कर जेमन जीवने से चाय अनल मानुष एकधरण फैंटासि तैरी तो सबा प्रत्येक दिन दामी रेस्तरा खेते जाए ना गार्लफ्रेंड के लिए टूरे जाए ना कि अनल छवि आपडेट भिडियो दिए एम भाव मारे जान से रोज रोज टूर दिखे सकाले घूमथ उठे चोखे मईला नहीं लुंगी छैंड गेंजी गए एलो चुले छवि मानुष आपलोड करना मानुष सेजे गुजे मेकअप कर मान जा मेरे छवि तुले से नाना फिल्टारे एडिट कर तरह छवि आपलोड कर और से छवि देखे तुम भाव और आस कत सुंदर कत स्मार्ट हैंडसाम और अभी एक खेत वोर जीवन का कत असाधारण जीवन का कत बोरिंग ये शुरू है हीनमता हताशा निजे के और निजे परिवार के तुच्छ भाबा मानसिक अशांति अस्थिरता हृदय जमे थे विष काटा छोट छोट सुखगुल तक चले जाए दिगंत पेड़ कंतु निजे एत क्षति हार पर रिलेशन करते पर अनलैन रिलेशन बसिद टीके ना खावा दावा पर्व शेषे अने सप्ताह सप्ताह गार्लफ्रेंड बफ्रेंड पाल्ट सकाले एक जन के छाड़ा बाचते पर मैसेज दे तो विके ब्लक कर आक जन के मैसेजे बोले ना पेले से मरे ही जाए राते आर अन्न एक जन के तरह साथ प्रेमे ते प्रथम बाबू नाम कि खुण छुट्टी कर गवेषणा हम ही कथा बोले रिलेशन टीके गए को मते वि गड़ाले विच्छेद होते समय लागे ना जुक्तरज्ये मैरेज फाउंडेशन दुई हजार दम्पति के गवेषणा चालानों पर बल अनल प्रेम पर विय दम्पतर दे मध्य वि तीन बस मध्य विच्छेद हार छय गुण बसि एमकि विदि सत बस पर्त टीके अनल दम्पत मध्य डिवोर्सर हार अफलाइन दम्पति तुलन दे गुण चे बी ए सम्पर्क एके बारे भंगुर जे सम्पर्क भित्ति हल मिथ्या और फैंटासि जेखने वि चान्स खूब ही कम विच्छेद सम्भवन बसि से सम्पर्क गड़ार जो तुम्हार क्यों एत आग्रह जीवन जौवन सब व्यय कर निजे आत्मसम्मान नष्ट क्यों जाके मैसेज दिए बेड़ाओ क्षणिकर जौन सूख मजा नेवा छाड़ा प्रश्नगुलर और को उत्तर की आसले आई सस्ता सुखर पीछने छुटते गए तुम आल्लाह का दूरे सर जा जीवन लक्ष्य उद्देश्य थे दूरे सर जा निजे के अपमानित कलुषित कर क्यों बुझते पर यह मरीचिकार पिछने छूटे कि लाभ हलो तुम ठंडा माथा एक बार पिछने फिर तकाओ देख कत बार तुम शांत निरुपद्रव जीवन छाड़खार हो गए दीर्घ निर्घुम रत एक शुकतारा निकोटिने धोआ पुरानो इनबक्स गभर दीर्घास झाकड़ा चूल शून्य मानी बैग शून्य परीक्षार खाता चीर धरा भ्रतृत्व मत बंधुत मायर चोखे जल बाबार भीषण आक्षेप टेंशन अस्थिरता और उद्विग्नत काटान कत दिन कत रत निजे संगे एक सत् हाओ सत्य बोल तो आसले कि सुख पे जीवन ये लेंदेने तुम्हें कि जितते पे छो और ये शेष हो अध्याय मुखोश जरा एखो चैनल के सबसक्राइब करें ता चानलटी के सबसक्राइब कर फिलन 
এবং পরবর্তী এপিসোডের জন্য অপেক্ষা করুন ইনশাআল্লাহ আকাশের ওপারে আকাশ যত দ্রুত সম্ভব শেষ করা হবে এবং এক বই আকারে কম্পাইল করে আপনাদেরকে দেওয়া হবে আর আমরা আমাদের ওয়াদা ভুলে যাইনি আমাদের চ্যানেলের দুই হাজার সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হলেই আমরা আমাদের সংশয়বাদী বইটি আপনাদের সামনে সম্পূর্ণ কম্পাইল করে আপলোড করব ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ রিভাইভের ইমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আততাই ভালোবাসার শরীরে বৃষ্টির মতো মহ অধ্যায়ে আমরা এমন এক অদ্ভুত সময়ে বসবাস করছি যখন মিডিয়া ও কালচার সম্পূর্ণভাবে যৌনায়িত যৌনতা আজ সব জায়গায় ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো এটা শুধুমাত্র যৌনতা কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ না বরং মিডিয়া এবং তথাকথিত সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ক্রমাগতভাবে জিনা এবং অবৈধ যৌনতার স্বাভাবিকরণে ব্যস্ত জাতীয় পত্রিকার পাতায় কিশোর কিশোরীদের আজ শেখানো হচ্ছে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক কোনো সমস্যা নেই এটি প্রকৃতির নিয়ম পত্রিকাগুলোর ফিচারে ধাপে ধাপে শেখানো হচ্ছে কিভাবে নতুন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের কাছে সাবেকের কথা বলা যায় শেখানো হচ্ছে কিভাবে মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতা থেকে বের হয়ে আধুনিক হওয়া যায় কিভাবে নতুন ব্র্যান্ডের সেলফোনের মতো বারবার নিজের শরীর আর মনের জন্য নতুন নতুন প্রেম খুঁজে নেওয়া যায় সেখানে হচ্ছে সমকামিতাকে অধিকার হিসেবে দেখতে পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা রূপান্তর কামিতাকে বা ট্রান্সজেন্ডারিজমকে মানবাধিকারের নামে মেনে নিতে এটা এখন নর্মাল এটাই রীতি নাটক সিনেমা সিরিয়াল মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি পর্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন এই উদার ধর্ম নিরপেক্ষতার বিশ্বব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত যৌনতার উস্কানিতে দিয়ে চলেছে যেন দুনিয়ার সব সুখ সব আনন্দ কেবল যৌনতাই এই বিকৃত মিথ্যা অভিনয় অতিরঞ্জিত কল্পিত চিত্র দেখে আমাদের মনোজগৎ ধোলাই হয়ে গেছে আর তুমি ভাবো তোমার যে সব বন্ধুরা সেক্স করছে তারা চুটিয়া জীবনটাকে উপভোগ করছে সেই লেভেলের মজা করছে তোমার যেহেতু গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড নেই তাই তুমি কিছুই করতে পারছো না লাইফকে উপভোগ করতে পারছো না তাই তোমার প্রেম করতেই হবে মাস্ট যা একসময় ছিল অগ্রহণযোগ্য সমাজ ও মিডিয়ার ক্রমবর্ধনশীল আপেক্ষিক নৈতিকতা অনুযায়ী তাই আজ নিয়মে পরিণত হয়েছে এই জিনা ব্যভিচার ছিল অপমানের লজ্জার লুকিয়ে রাখার তা এখন গর্ব মর্যাদা এবং ঘোষণা করার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই আসমান এবং জমিনের মালিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে আজ মানুষ জোর গলায় বলে প্রেমিত করেছি কোনো অপরাধ তো করছি না অথবা কেউ হয়তো বলে বসে আমরা সত্যি সত্যি একে অপরকে ভালোবাসি আমরা সত্যি ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া বিধানের বদলে যাই না এর জন্য আলাদা কোনো হিসাব আছে কি না সেটা নিয়ে চিন্তায় ফেলে দেয় কিংবা টেনে আনা হয় সেকুলার সমাজের সবচেয়ে প্রিয় যুক্তি স্বাধীনতাকে মাই লাইফ মাই রোলস যা মন চায় তাই করব বাধা দেওয়ার তুমি কে বারবার শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে তোমরাও হয়তো এই যুক্তিগুলো মেনে নিয়েছ হয়তো চেষ্টা করেছো এই যুক্তির মধ্যে দিয়ে নিজের কাজগুলোকে অজুহাত দাঁড় করাতে বন্ধুদের আড্ডায় অনলাইনে কোনো তর্কে নিজের প্রেমিক বা প্রেমিকাকে কনভিন্স করতে কিংবা নির্ঘুম রাতে নিজের বিবেকের খচখচানিকে চাপা দেওয়ার জন্য কোনো না কোনো প্রেক্ষাপটে তুমি হয়তো চেষ্টা করেছো এই যুক্তিগুলো টেনে নিজের ভুলগুলোর সঠিক সমীকরণ বানাতে কিন্তু মিডিয়া আর সমাজের তৈরি করা আপেক্ষিক নৈতিকতার বুলিগুলো আড়ানোর সময় তুমি কি চিরন্তন শাশ্বত নৈতিকতার কথা চিন্তা করো যে নৈতিকতা ঠিক করে দিয়েছে তোমার মালিক তুমি কি সেই পবিত্র সত্তার কথা চিন্তা করো যার কাছে অনু পরমাণু পরিমাণ কাজেরও হিসাব দিতে হবে যার কাছে সবাই করেছিল তাই আমিও করছি এই যুক্তি দিয়ে পার পাওয়া যাবে না যার কাছে মিথ্যা বলা যাবে না যার সামনে যুক্তির পসরা সাজিয়ে বসা যাবে না হরমোনের জোয়ারে শরীর সুখের উন্মাদনায় হয়তো সেই পরম করুণাময়ের কথা তুমি ভুলে বসেছ হয়তো তার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়েছ নিজের বিবেকের জ্বালা অবশ করেছ হয়তো নষ্ট সভ্যতা তোমাকে সেই মালিকের কথা আর তার দেওয়া শিক্ষাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে শিক্ষাকে তুমি তোমার হৃদয়ের ভিতরে সত্য হিসেবে জানো তাই তোমাদের মনে করিয়ে দেই ইসলামের ভিত্তি হলো তা উহিদ ইল্লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই কথাটা আমরা সবাই বলি কিন্তু তাৎপর্য আমরা বুঝি না আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হলো তাকে নিজের এবং সব কিছুর মালিক হিসেবে মেনে নেওয়া তার প্রেরিত রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আর তার নির্ধারিত দিনকে গ্রহণ করে নেওয়া মালিকের সামনে নিজেকে সমর্পণ করা নিজের ইবাদত আনুগত্য তারই জন্য নির্দিষ্ট করা লা ইলাহ ইল্লাহ শুধু মুখে আড়ানো বুলি না এই কালেমার অর্থ আরসের অধিপতি মালিকুল মুলক আল্লাহর গোলাম হিসেবে নিজের পরিচয়কে চিনতে পারা আমার দেহ আমার সিদ্ধান্ত বা মাই লাইফ মাই রোলস 
এই ধরনের কোনো চিন্তার স্থান ইসলামে নেই ইসলাম আমাদের শেখায় এই মহাবিশ্ব যা কিছু আছে যা কিছু দৃশ্যমান এবং যা কিছু অদৃশ্য সব কিছুর মালিক আল্লাহ তিনি মালিকুল মুলক আসমান ও জমিন সমূহের একত সূত্র অধিপতি বনি আদম তথা মানুষ মহান আল্লাহর দাস এবং এই পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন দিয়েছেন সম্পদের মালিকানার অধিকার তবে মালিকানার এই অধিকার মানুষ সার্বভৌম নয় সব কিছুর মতো মানুষের সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ পার্থিব এই জীবনের সীমিত সময়ের জন্য তিনি আমাদের এগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন এই সম্পদ অনেকটা আমানতের মতো মানুষ নিজের চাহিদা অনুযায়ী এই সম্পদ খরচ করতে পারবে তবে সম্প্রদের প্রকৃত মালিকের বেঁধে দেওয়ার নিয়ম মেনে একই কথা শরীরের ক্ষেত্রেও আমাদের শরীর সুস্থতা আয়ু জীবন সব কিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত তিনি জন্ম এবং মৃত্যু এবং নিজিকের মালিক তাই শরীরের উপর আমাদের কোনো মালিকানা সর্বভৌম না তোমার শরীরের মালিক তুমি না এর মালিক আল্লাহ সম্পদের ব্যবহার যেমন নিয়ম আছে তেমনই নিয়ম আছে খাবার পোশাক এবং যৌনতার ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর বেঁধে দেওয়া হালাল এবং হারামের সীমানা মানুষকে মেনে চলতে হয় তাই চাইলেই আমরা হারামের জন্য টাকা খরচ করতে পারি না চাইলেই শুকরের মাংস কিংবা মদ খেতে পারি না চাইলেই আমি এই শরীরকে ইচ্ছা মতো বদলাতে পারি না চাইলেই যে কোনো ভাবে যে কারোর সাথে যে কোনো সময় ভাগাভাগি করতে পারি না শরীরের উষ্ণতা এটাই আমাদের মালিকের বিধান তার বিধান অমান্য করলে দুনিয়াতে অবাধ্য হলে আখিরাতে আমাদের জন্য আছে শাস্তি ক্ষেত্র বিশেষে দুনিয়াতেও থাকবে শাস্তির বিধান খাবার পানির মতো নারী পুরুষের ভালোবাসা এবং দুহিত চাহিদা মানুষের সহজাত স্বাভাবিক ব্যাপার এই চাহিদা পূরণের সিদ্ধান্তর পদ্ধতি আমাদের সৃষ্টিকর্তা বলে দিয়েছেন আর তা হচ্ছে বিয়ে বিয়ের ভিতর যৌন সম্পর্ক বৈধ বিয়ের বাইরে তা অবৈধ একটা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছানোর পর মানুষ যখন নিজের ভিতরে যৌন চাহিদা অনুভব করবে তখন সে বিয়ে করবে এভাবে সে হালালভাবে নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারবে একই সাথে এর সাথে যুক্ত হবে ভালোবাসা বিশ্বাস মমতা নারী পুরুষের চিরন্তন আকর্ষণের শক্তি কাজে লাগে পরিবার করতে আর সেই পরিবার থেকে জন্ম হয় পরবর্তী প্রজন্মের কিন্তু তুমি বিয়ের কথা ভেবে আফসোস করছো না বিয়ের কথা ভাবছো না বিয়ে করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছো না তুমি আফসোস করছো গার্লফ্রেন্ড কিংবা বয়ফ্রেন্ডের জন্য তুমি শ্রম ব্যয় করছো যাকে কয়েক মিনিটের শারীরিক সুখের জন্য তোমার মাথায় সেক্স নিয়ে যা ঘোরে যে ফ্যান্টাসি তুমি করছো তার অধিকাংশের সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই সেক্স মজার জিনিস সেক্সে আনন্দ আছে তৃপ্তি আছে এগুলো সব সত্য কিন্তু এই ভোগবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় যেভাবে সেক্সকে উপস্থাপন করেছে বাস্তবতা তা থেকে বহু দূর যৌন জীবন শুরুর পর প্রথম প্রথম কয়েকদিন খুব ভালো লাগবে অনেকবার সেক্স হবে কিন্তু এরপর দেখবে একে খুব বেশি একটা কিছু মনে হচ্ছে না এটা শুধু তোমার জন্য প্রযোজ্য না পৃথিবীর সব মানুষের জন্য সত্য ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করে দেখো তো ক্ষুধার্ত মানুষ প্রতিনিয়ত খাবারের কথা ভাবে কিন্তু যার বাসায় খাবার আছে সে ক্রমাগত খাবার খায় না খাবারকে কেন্দ্র করে তার পুরো যৌবন জীবন অস্তিত্ব কিন্তু আবর্তিত হয় না শুধু শারীরিক আকর্ষণ আর ক্ষুধাকে পুঁজি করে সম্পর্ক গড়া যায় না পরিবার গড়া যায় না গড়া যায় না সভ্যতা আজ যৌনতাকে বিয়ে থেকে আলাদা করে ফেলা হচ্ছে ফলে যৌনতায় লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে কোটি কোটি মানুষ যৌন তৃপ্তির মধ্যে ভালোবাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে যৌন আনন্দ তীব্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এই সাময়িক উত্তেজনা দিয়ে মানুষের সব চাহিদা পূরণ হয় না একজন মানুষকে নিজের করে পাওয়া চোখ বন্ধ করে তার উপরে নির্ভর করা বিশ্বাস করার নিজের সুখ দুঃখ তার সাথে ভাগাভাগি করার দুজনের ভালোবাসাই একটা শিশুকে বড় করার যে স্বাভাবিক তাড়না মানুষের রক্তের মধ্যে খেলা করে স্রেফ সেক্স দিয়ে সেটাকে মেটানো যায় না কিন্তু মানুষ আজ তাই করার চেষ্টা করছে নিষ্ফলভাবে ছোটাছুটি করছে দেহ থেকে দেহে বিছানা থেকে বিছানায় নিজের শরীরকে সস্তায় তুলে দিচ্ছে অন্যের হাতে কিন্তু তৃপ্ত হতে পারছে না কোনো গাড়ি কিভাবে সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স দেবে সেটা সেই গাড়ি যারা তৈরি করেছে তারাই সব থেকে ভালো জানে মহান আল্লাহর জ্ঞান পরিপূর্ণ আমাদের কি প্রয়োজন আমাদের যে তিনি ভালো জানেন তাই তিনি আমাদের জন্য এমন পথ ঠিক করে দিয়েছেন যা আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কিন্তু আমরা আজ তার কথাই ভুলতে বসেছি তার নির্দেশনাগুলো উপেক্ষা করে চলেছি বাবা মা সন্তান সন্তানীদের কোনো ক্ষতি চান না সন্তানকে ক্ষতিকর কিছু করতে দেখলে তারা ক্রুদ্ধ হন ব্যথিত হন আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে মা বাবার চাইতেও বহুগুণ বেশি ভালোবাসেন তিনি কখনোই চান না যে আমরা অশ্লীলতায় ডুবে নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলি মানুষকে জিনা ব্যবসার করতে দেখলে তিনি ক্রুদ্ধ হন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হে মোহাম্মদের উম্মদ বিন্দু আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কেউ নেই 
তিনি তার কোনো বান্দার ব্যভিচার করা দেখতে পছন্দ করেন না তিনি বলেছেন যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো তোমাদের উদর এবং লজ্জাস্থানের বিপদগামী কামনা বাসনা এবং রিপু অনুসরণের পথপ্রষ্টতা আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে কাজগুলো সবচেয়ে নিকৃষ্টের অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছেন যা কিছুর ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করেছেন আজ আধুনিক পৃথিবী সেগুলোকেই বলছে প্রগতি স্বাধীনতা আর আধুনিকতা বছরে দুইবার কুকুরের শরীর গরম হয় যৌন তাড়নায় সে পাগলের মতো হয়ে যায় অস্থির হয়ে ছুটে বেড়ায় পুরুষ কুকুররা তাকে ঘিরে ভিড় করে চলে যেখানে সেখানে রতিক্রিয়া আধুনিক মানুষের যৌনতার সাথে কুকুরে এই আচরণের তফাত কোথায় পশুর জন্য যা স্বাভাবিক আশরাফুল মাহলুকাত মানুষের জন্য তা অপমানজনক অবাধ যৌনতা মানুষকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনে যৌনতাকে বিয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো মহান আল্লাহর তৈরি নিয়মকে উল্টে দেওয়া আর তুমি তুমি স্বেচ্ছায় অন্ধকারের এই অবগাহনে অংশ নিচ্ছ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছ আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মকে উল্টে দেওয়ার শয়তানি প্রকল্পে পশুর পর্যায়ে টেনে নামাচ্ছ নিজেকে নিজের অন্তরাচ্চাকে ডুবাচ্ছ ক্লেদাক্ত কলুষিত অন্ধকারে তিলে তিলে ধ্বংস করছে তোমার আত্মাকে আর এখানেই শেষ হচ্ছে শরীরে বৃষ্টির মতো মোহ পরিচ্ছেদ এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন এই চ্যানেলটিকে তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ আবরাকাতু আর সংশয়বাদী বই আসতে চলেছে সম্পূর্ণ কম্পাইলেশনে রিভাইব রিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আততায়ী ভালোবাসা অধ্যায়ের আলেয়া পরিচ্ছেদে মহান আল্লাহর নির্দেশনা নিজেদের স্বাভাবিক আত্মমর্যাদা এবং লজ্জাশীলতা ভুলে যে সাময়িক যৌনতৃপ্তির পিছনে এই সভ্যতা আমাদের ছুটে যেতে শেখাচ্ছে সেই যৌনতার বাস্তবতা আসলে কেমন অনেকেই মনে করে প্রেমিকের সাথে শুয়ে পড়া মানে হলো ভালোবাসার প্রমাণ দেওয়া একটা প্রেমের সম্পর্ক পরিপূর্ণ হয় সেক্স করার মাধ্যমে এর মাধ্যমে এমন এক বন্ধন তৈরি হয় যার ফলে তারা চিরদিনের জন্য একে অপরের হয়ে যায় বিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা থাকে না কিন্তু বাস্তবতা আসলে উল্টো নাইজেরিয়ান কয়েকজন পিএইচডি গবেষক বলেছেন বিয়ের আগে সেক্স করা কাপলরা একে অপরের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে বাতাসে কুটিল সন্দেহ ভেসে বেড়ায় সন্দেহ অবিশ্বাস হিংসা নজরদারি বিয়ের পরে সম্পর্কটা বিষিয়ে তোলে সে তো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বিয়ের আগেই তো সে আমার সাথে শুয়ে পড়েছিল এখন অন্য ছেলে বা অন্য মেয়ের সাথেও তো শুয়ে পড়তে পারে এমন চিন্তা ভাবনা চলতে থাকে দুজনের মাথায় এভাবে একটা সুস্থ সম্পর্ক চলতে পারে না যেদিন থেকে প্রেমিক প্রেমিকা শরীরের স্বাদ পেয়ে যায় সেদিন থেকেই কমতে থাকে তাদের মধ্যকার আকর্ষণ কমতে থাকে একে অপরের প্রতি সম্মান ও বিশ্বাসও প্রেমের ক্ষেত্রে স্রেচ্ছের আগে একে অপরের শরীরের প্রতি একটা কৌতূহল থাকে রহস্য থাকে সেক্স হয়ে গেলে সব রহস্য সব কৌতূহল মিটে যায় নিজেরা একসাথে থাকার রস ধারিয়ে ফেলে বিয়ের আগের সেক্স নিসক শরীরের সুখ আর সাময়িক মোহ ছাড়া কিছুই থাকে না এটা স্রেফ কামনা একে অপরকে ভোগ করা বিশ্বাস নির্ভরতা মমতা সম্মান দায়িত্ব পরিবারের বন্ধন কিছুই এতে থাকে না তাই জিনা করা ছেলেরাও বিয়ের জন্য সতী নারী খোঁজে ভারতের মতো অশ্লীল সভ্যতার ধারক দেশেরও শতকরা তেষট্টি শতাংশ তরুণরা বলছে যদিও তারা জিনা করাটাকে স্বাভাবিক মনে করে কিন্তু বিয়ের জন্য ভার্জিন পাত্রী পছন্দ করে অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের প্রতি তিনজন পুরুষের একজন বিয়ের জন্য ভার্জিন মেয়েকে পছন্দ করে নিকোলাস উলফিঙ্গার হলেন ইউনিভার্সিটি অফ উইটা এর সমাজবেদ তিনি গবেষণা করে দেখেন যেসব আমেরিকান শুধু তার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ হয় তারা বিবাহিত জীবনে সুখী হয় এখন তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি কি চাও পাঁচ মিনিটের সস্তা সুখ নাকি হাতে রেখে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার রসদ অনেকের ক্ষেত্রেই জিনার পরিণতি হলো পড়াশোনা ক্যারিয়ার নষ্ট হওয়া তীব্র হতাশা আত্মগ্লানি মাদকের ব্যবহার এ নিয়ে এরই মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি ডক্টর মোসা আবদুল্লাহি এবং আবদুল্লাহ অমর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখেন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা তিতাল্লিশ জন বলেছে সেক্স করার কারণে তারা তীব্র আত্মগ্লানি এবং আফসোসে ভোগে বত্রিশ জন বলছেন বিয়ের পূর্বে যৌনতা মাদকতার দিকে নিয়ে যায় অনেকে বিছানায় পারফরমেন্স ভালো করার জন্য ড্রাগ নেই আবার অনেকেই সেক্স করার কারণে জন্ম নেওয়া গ্লানি আফসোস অবসাদ ভোলার জন্য বা ব্রেকআপের পর কষ্ট ভোলার জন্য ড্রাগ নেই শতকরা সাতান্ন জন বিশ্বাস করে এটা আত্মসম্মান নষ্ট করে দেয় অসংখ্য গবেষণায় উঠে এসেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়ের আগে সেক্সের ফলাফল হলো হতাশা আত্মসম্মান আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলা মাদক ব্যবহার অস্থিরতা আত্মহত্যা রেজাল্ট খারাপ প্রেগনেন্সি গর্ভপাত দৈহিক ইঞ্জুরি জীবন ধ্বংসকারী বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগ 
সহিংসতা যৌনতা সম্পর্কে অস্বাভাবিক ধ্যান ধারণা অস্বাভাবিক যৌন আচরণ নেগেটিভ বডি ইমেজ বাবা মার সমর্থন হারিয়ে করুণ অবস্থায় দিন কাটানো সাময়িক সুখের নেশাই এত ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া কি কোনো স্মার্ট বা বুদ্ধিমান মানুষের কাজ জিনা করার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িয়ে থাকে অনেক ঝামেলা অনেক ক্ষেত্রে বিপদ জিনা করার জায়গা কোথায় পাব যেখানে যাব সেটা কি সেফ এত টাকা কিভাবে ম্যানেজ করব বাসায় কি গল্প সাজাব কেউ জেনে ফেলবে না তো কেউ দেখে ফেলবে না তো জানলে কি হবে প্রেগনেন্ট হয়ে যাবে না তো প্রেগনেন্ট হয়ে গেলে কি হবে সব সময় একটা অস্থিরতা বোধ একটা টেনশন কাজ করতে থাকে পাশাপাশি পার্কের চিপাই ঝোপে ঝাড়ে বনে জঙ্গলে পাট খেতে কিংবা আবাসিক হোটেলে ধরা পড়া অন্য মানুষের লালসায় পরিণত হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা বয়ফ্রেন্ডকে বেঁধে রেখে বা তাড়িয়ে দিয়ে গার্লফ্রেন্ডকে রেপ করা সংবাদ পত্রিকা খুললেই পাওয়া যায় এমন অনেক ঘটনার আলোচনা আমরা আগেই করেছি তাছাড়া অনেক সময় হোটেল রুমের সিসিটিভি ক্যামেরা জিনার ফুটেজ থেকে যায় বয়ফ্রেন্ডের বন্ধুরা জিনার দৃশ্য ধারণ করে বন্ধুর গার্লফ্রেন্ডকে ভোগ করে ব্ল্যাকমেইল যে শুধু অন্য মানুষ করে এমন না তথাকথিত ভালোবাসার মানুষরাও অনেক সময় যৌনতার ভিডিও করে রাখে কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যেই এই ভিডিও বা ইনবক্সে ভালোবাসার প্রমাণ দেওয়ার জন্য নগ্ন বা অধরগ্ন ছবি দেখিয়ে যৌন দাসিতে পরিণত করে যখন যেখানে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা ডাকলেই শরীর ব্যবহার করতে দিতে হবে টাকা পয়সাও হাতিয়ে নেয় এভাবে অনেকেই অন্য কারোর সাথে বিয়ে হলে এই ছবি ভাইরাল করে প্রতিশোধ নেয় বিয়ের পরেও স্বামী বা স্ত্রীকে ধোকা দিয়ে তার সাথে শুতে বাধ্য করে ব্ল্যাকমেইল করে কথা মতো কাজ না করলে এসব ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে অনলাইনে আপলোড হয় পর্ন সাইটে নিজের এবং সাথে পরিবারেরও মান সম্মান ধুলাই মিশে যায় মুখ দেখানোর উপায় থাকে না মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ে হয় না আত্মহত্যাও করে বসে অনেকেই কি অসম্মান এবং অপমান কর এক জীবন এর সাথে তুলনা করো স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার সম্মান এবং মর্যাদার সম্পর্কের আবার এসব কিছুর সাথে যুক্ত হয় পর্নোগ্রাফি নামক কুৎসিত আধুনিক প্লেগের প্রভাব পর্নমুভি থেকে যৌনতা সম্পর্কে মিথ্যা অতিরঞ্জিত অতি কল্পিত ধারণা নিয়ে বড় হওয়া প্রজন্ম যৌনতায় আগ্রাসন প্রদর্শন খিস্তি খেওড় করা সঙ্গীকে মারধর করা অ্যানাল সেক্স ওরাল সেক্সের মতো বিকৃত আচরণগুলোকে স্বাভাবিক মনে করে ব্রেন অস প্রজন্ম এই বিকৃত আচরণগুলোর বাস্তবায়ন করে নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর উপর এই বিকৃত যৌনচারের কারণে ঘটে দিহান এবং অনুষ্কার মতো ঘটনা গবেষকদের মতে ছেলেদের উপর প্রভাব পড়লেও মেয়েদের উপর এ ধরনের আচরণের প্রভাব হয় ভয়াবহ সঙ্গীর এমন আচরণে তাদের হৃদয় ভেঙে যায় শিকার হয় ট্রোমার সঙ্গী বা ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে অন্য মানুষের যৌনদাসী হয়ে যাওয়ার ফলে নিজেকে আর মানুষ মনে হয় না মনে হয় ভোগের একতলা মাংসপিণ্ড আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মান বলে কিছুই থাকে না অনেকের মনে ক্ষত হয় সারা জীবনের মতো বিকৃত যৌনতার মুখোমুখি হয়ে যৌন সম্পর্কে তাদের তীব্র নেতিবাচক ধারণা চলে আসে পরবর্তীতে বিয়ে হলে স্বামীর সাথে ও অন্তরঙ্গ হওয়াটাকে তারা অনেকের কাছে বিভীষিকার মতো মনে হয় সুস্থ অন্তরঙ্গতার অভাবে স্বামীর ভালোবাসায় ভাটা পড়ে সংসারে অশান্তি নেমে আসে সারা জীবন এই ঘানি টানতে হয় নষ্ট যচ্ছনায় ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে যে যৌনতার জন্য এত কিছু সেই যৌনতাতেও কি আসলে তৃপ্তি পাওয়া যায় নিশ্চয়তা পাওয়া যায় একজন গার্লফ্রেন্ড যতটা অনিশ্চয়তা নিয়ে ভাবে ও কি সত্যি আমাকে ভালোবাসে নাকি ও শুধু আমার শরীরকে ভালোবাসে একজন স্ত্রী তার স্বামীর হাত ধরতে পারে ততটাই আস্থার বিশ্বাসের সাথে একজন গার্লফ্রেন্ড যতটা অনিশ্চয়তা এবং প্রতারণার ভয় আর আত্মসম্মানের হুমকি নিয়ে একজন বয়ফ্রেন্ডের সাথে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের দিকে যায় একজন স্ত্রী ঠিক ততটাই আস্থা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভাবতে পারে তার স্বামী তার পবিত্রতার সঙ্গী তার অনাগত সন্তানের বাবা বিয়ের আগে সেক্স করে ফেললে ভবিষ্যৎ সম্পর্কের বিচ্ছেদের হার বহু গুণে বেড়ে যায় আমেরিকার শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে বেশ মানসম্মত এবং বড় আকারের গবেষণা চালান একদল গবেষক গবেষণা শেষে তারা বলেন ছেলে বা মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি বিয়ের পূর্বে সেক্স করেনি এমন ছেলে এবং মেয়েদের বিয়ে নাটকীয়ভাবে স্থায়ী এদের বিচ্ছেদ এবং ডিভোর্সের হার খুবই কম এরকম অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বিয়ের আগে সেক্স না করলে যেমন বিয়ের পর চমৎকার একটি দাম্পত্য জীবন পাওয়া যায় সম্পর্কে বিশ্বস্ততা থাকে যৌন সন্তুষ্টি থাকে তেমনই বিয়ের আগে সেক্স করলে দাম্পত্য সম্পর্ক বিষিয়ে যায় ডিভোর্সের হার বেড়ে যায় সমস্যা এখানেই শেষ না হৈমন্তী গল্পে রবীন্দ্রনাথ বলেছিল আমাদের দেশে যে মানুষ একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনো উদ্বেগ থাকে না নরমাংসের স্বাদ পাইলে মানুষের সম্বন্ধে বাঘের যে দশা হয় স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরূপ হইয়া উঠে অবস্থা যেমনই ও বয়স যতই হোক স্ত্রীর অভাব ঘটিবা মাত্রই তাহা পূরণ করিয়া লইতে তাহার কোনো দ্বিধা থাকে না 
কথা অতিশয় সত্য যৌনতার স্বাদ পাবার আগে নিজেকে সামলানো যতটা সহজ যৌনতার স্বাদ পাবার পর নিজেকে সামলানো ততটাই কঠিন আখিরাত এবং জীবন ধ্বংসকারী একটি রিলেশন থেকে যে করেই হোক মুক্তি পেলে তুমি সিঙ্গেল থাকতে পারবে না শরীরের লোভে আবারও রিলেশনে জড়াবে এবং মিথ্যা বলে হোক জোর করে হোক ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করে হোক কিংবা ব্যক্তিগত ছবি ভিডিও দিয়ে ব্ল্যাকমেল করে হোক তার সাথে জিনা করবেই আত্মনিয়ন্ত্রণ সততা চারিত্রিক শুদ্ধতা অপরকে সম্মান করা কেয়ার করার মতো উন্নত মানসিক চরিত্রগুলো গুণাবলী তোমার মধ্যে থেকে বিদায় জানাবে এক রিলেশন ভাঙলে অন্য রিলেশনে যাবে আবার জিনা করবে এভাবে জিনা করে যাবে জিনা করতে না পারলে পাগলের মতো হয়ে যাবে কারো কারো ক্ষেত্রে এমন অবস্থা হয় যে চিনা করার জন্য গার্লফ্রেন্ডকে না পেলে পতিতাল হয়ে যায় ইবনুল জাওজি রহিমাহুল্লাহ যেমনটা বলেছিলেন প্রেমিকরা সাধারণত যৌন কামনা থেকে নিজেদের মন মগজকে সংযত করতে না পারার ক্ষেত্রে জানোয়ারদেরও সীমা ছাড়িয়ে যায় তাদের যৌন উত্তেজনা কখনো প্রশমিত হয় না পরিতৃপ্তির বদলে সর্বদা অতৃপ্তি থেকে যায় ফলে তা আরও বৃদ্ধি পায় তার কুকর্মের লাঞ্ছনায় জড়িয়ে পড়ে আরও ঘৃণিত হয়ে যায় জিনাকে মহিমান্বিত করা এই তথাকথিত প্রগতিশীল বেশ্য ব্যবস্থা কখনোই তোমাকে জিনার এসব দিক দেখায় না আল্লাহর দেওয়া মাথাটা একটু কাজে লাগাও কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা একটু যাচাই করে নাও মুখোশ দেখে প্রতারিত হয়ও না এখানে শেষ হচ্ছে আমাদের আলেয়া পরিচ্ছেদ যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী এপিসোডে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরাকাতু রিভাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আতুতাই ভালোবাসার কাছে আসার আরেক গল্প পরিচ্ছেদে পনেরোই সেপ্টেম্বর দুই হাজার পনেরো পরন্ত দুপুর কাফরুলের পুরানো বিমানবন্দরের মাঠের ঝোপে সিমেন্টের খালি বস্তে মোড়ানো আবর্জনার স্তূপের পাশে পড়েছিল সে জন্মের পর মায়ের বুকের ওম পাওয়া হয়নি আমাদের সমাজে পোয়াতি ঘরের নতুন অতিথির মুখে মধু দিয়ে বরণ করা হলো নবজাতকটির ভাগ্যে মধু দূরে থাক এক ফোটা পানীয় জোটেনি একদল কুকুর সেই বস্তা ভেদ করে টেনে হিচড়ে ওকে নিজেদের খাবারে পরিণত করেছিল খাবলে খেয়েছিল ওর আঙ্গুল নাক ও ঠোঁটের অংশ কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে এগিয়ে যায় অনুসন্ধিচ্ছ কিশোরের দল ঢিল ছুড়ে তারাই ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোকে কিশোর দলের চোখ আটকে যায় একদিন বয়সে ছোট্ট একটি শিশুর রক্তাক্ত দেহের উপরে চিৎকার দেয় ওরা এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় জাহানারা নামের স্থানীয় এক নারী এগিয়ে যান আবর্জনার মতো করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া শিশুটিকে বাঁচাতে পবিত্র প্রেমের বলি হওয়া থেকে বেঁচে যায় নিষ্পাপ শিশুটি বিয়ে বহির্ভূত পবিত্র প্রেম ভালোবাসার এক অনিবার্য পরিণতি ডাস্টবিনে কুকুরের মুখে খুবলে খুবলে খাওয়ান অভিজাতকের নিষ্পাপ দেহ টয়লেটের কমরে কিংবা হলের ট্রাঙ্কে জাস্ট কয়েক মিনিটের সাময়িক আনন্দের জন্য নিষ্পাপ শিশুর রক্তে হাত রাঙায় তারই জন্মদাতা আর জন্মদাত্রীরা মানব সভ্যতার কি করুণ এক পরিণতি এই বিশ্বকাঠামো রংচং মেখে কাছে আসার গল্প শেখায় কিন্তু কাছে আসার গল্পের পরের দৃশ্য আর দেখায় না ডাস্টবিনের রাস্তায় নবজাতককে ছুঁড়ে ফেলার ঘটনাগুলো চোখে লাগে সংবাদ শিরোনাম হয় তবে এর চাইতেও আরও নিষ্ঠুরভাবে আরও সিস্টেমেটিকভাবে পবিত্র প্রেমের ফসল কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে নীরবে নিভৃতে যা নিয়ে কোনো সংবাদ হয় না উল্টো মানবাধিকারের বুলিয়া ওড়ানো সুশীল প্রগতিশীলরা নিষ্পাপ শিশুর মানবাধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রক্তের আদিম নেশায় হাততালি দেয় আইনলারা চোখ বুঝে ঘাড় ঘুরিয়ে থাকে কেউ কেউ গর্ভ যার সিদ্ধান্ত তার এই যুক্তিতে বৈধতা দিয়েও দেয় মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য গণহত্যাগুলোর একটি গর্ভপাতকে অন্ধকার যুগে মেয়ে নবজাত হলেই জীবন্তই পুতে ফেলে দেওয়া হতো আর এখন এই অতি আধুনিক যুগে শুধু মেয়ে শিশু না ছেলে শিশুকে খুন করার জন্য চুলে ফেলে দেওয়া হয় রাস্তার পাশে ডাস্টবিনে আই আমি জাহেলিয়াতের চাইতেও নির্দয় আকারে ফিরে এসেছে মানব শিশু খুনের মহোৎসব অপরাধ বিজ্ঞানী ফারজানা রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ এবং গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ডক্টর আতিকুর রহমান সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে বিয়ে বহির্ভূত অনেক ধরনের সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে নারী পুরুষ ফলে এমন বেওয়ারিশ নবজাতকের জন্ম যেমন বেড়েছে তেমনই বেড়ে গেছে জীবন্ত নবজাতককে ফেলে দিয়ে সব দায় থেকে নিষ্কৃত চাওয়ার মতো ঘটনাগুলো গর্ভপাতের প্রক্রিয়াটা খুবই নির্দয় নিষ্ঠুর সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সুরি কাচি ইত্যাদি দিয়ে গর্ভের শিশুকে টুকরো টুকরো করা হয় শকুন বা কুকুর যেমন খুবলে খুবলে খায় মানুষের মৃতদেহ ঠিক তেমনই করে খুবলে খুবলে মায়ের নিরাপদ গর্ভ থেকে বের করে আনা হয় শিশুর শরীরের টুকরো পা পেট পাঁচর হাত থেতলে ফেলা মাথা 
আমেরিকান হাই স্কুল শেষ করার আগে শতকরা চল্লিশ জন সেক্স করে ফেলে মোটামুটি সতেরো বছরের মাথাতেই সবাই ভার্জিনিটি হারিয়ে ফেলে আর বিশ বছরের মাথাতেই প্রতি তিনজন কিশোরীর একজন প্রেগনেন্ট হয়ে যায় শতকরা বিরাশি জনই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেগনেন্ট হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা গর্ভপাত করে ঝামেলা খালাস করে সিডিসি এর ডাটা বলছে দুই সালে আমেরিকাতে নয় লাখ তিরিশ হাজার একশো ষাটটি গর্ভপাত হয়েছে যার নয় শতাংশ করেছে তেরো থেকে উনিশ বছর বয়সীরাই অর্থাৎ প্রায় চুরাশি হাজারের মতো শিশু খুন করেছে তারা চিন্তা করো চুরাশি হাজার মানব শিশু শুধু আমেরিকাতে শুধু এক বছরেই দুই সালের পরিসংখ্যান বলছে গর্ভপাত করা নারীদের শতকরা পঁচাশি শতাংশই অবিবাহিত অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু খুনের মহোৎসবের কারণ হলো বিবাহ বহির্ভূত পবিত্র প্রেম উনিশশো তিহাত্তর সালে গর্ভপাতকে বৈধতা দেওয়ার পর গত সাতচল্লিশ বছরে কেবলমাত্র আমেরিকাতে ছয় কোটি বিশ লাখেরও বেশি শিশুকে গর্ভপাতের মাধ্যমে খুন করা হয়েছে বলা হয় হিটলার ষাট লাখ ইহুদিকে খুন করেছিল গর্ভপাতের মাধ্যমে অনাগত সন্তানদের হত্যা করার এই পরিমাণ হিটলারের ইহুদি নিধনের চাইতেও প্রায় দশ গুণ বেশি দশকের পর দশক জুড়ে পুরো পৃথিবী জুড়ে হিসেব করলে এই সংখ্যাটা কত বড় হতে পারে চিন্তা করতে পারো ফেরাউন বনি ইসরায়েলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত আমাদের কাছে ফেরাউন নিকৃষ্ট ঘৃণিত অথচ এই আধুনিক পৃথিবী কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশুদেরকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করাকে আইন দিয়ে বৈধতা দিয়েছে সভ্য খুন করাকে ঘাতক মায়ের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে আর কোটি কোটি মানব শিশু খুন হবার পিছনের মুখ্য ভূমিকা রাখা প্রেম নামের জিনার জন্য গাওয়া হচ্ছে জয়গান কি বিচিত্র ভণ্ডামি গর্ভপাতের ফলে মেয়েরা শারীরিক ক্ষতির মুখে পড়ে জরায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলতে পারে ভবিষ্যৎ দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য কেবল এই একটা জিনিসই যথেষ্ট শুধু কি খুন করা বা শারীরিক ক্ষতি মানসতাত্ত্বিক যে চাপ পড়ে তা অবর্ণনীয় বিয়ে ছাড়া প্রেগনেন্ট হয়ে গেলে প্রেমিক প্রেমিকা বিশেষ করে প্রেমিকারা এবং তাদের পরিবারগুলো যে কি ভয়ানক বিপদের মাঝে পড়ে তাদের সেই অবস্থায় না পড়লে বুঝতে পারবেন না সাধারণত প্রেগনেন্ট হওয়ার খবর শোনা মাত্রই বয়ফ্রেন্ড ব্রেক আপ করে ফেলে কোনো দায় দায়িত্ব নিতে চায় না বিয়ের কথা বললে টাল বাহানা শুরু করে খুব বাড়াবাড়ি করলে ছবি বা ভিডিও ভাইরাল করে দেয় অনেক সময় প্রেমিকাকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে সব দায় দায়িত্ব নিতে হয় প্রেমিকা আর তার পরিবারকে আকাশ ভেঙে পড়ে তাদের মাথায় জানাজানি হলে সমাজে কিভাবে মুখ দেখাবো এই বাচ্চা নিয়ে কি করব গর্ভপাত করার ক্লিনিকই বা কই পাবো মেয়ের বিয়ে কিভাবে দিব গর্ভের সন্তানকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা সদ্যজাত শিশুকে ডাস্টবিনে কমোডে রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে আসা এই মহাপাপের গ্লানি আর স্মৃতি পুরোপুরি ভুলতে পারা যায় না সারা জীবন তা তাড়া করে বেড়ায় সে বেঁচে আছে না মরে গেছে বেঁচে থাকলে কত বড় হয়েছে কেমন হয়েছে দেখতে কেমন হয়েছে অসম্ভব একটা অপরাধ পথ কাজ করে আর আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তিত আছেই সদ্য ভীমুষ্ট শিশুর জন্য বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার শপথ নিয়েছিল এই সমাজ এই বিশ্ব ব্যবস্থা গানে আর কবিতায় কিন্তু সেই বিশ্ব ব্যবস্থা আজ জল্লাদের নাম ভূমিকায় অভিনয় করা শুরু করেছে হয়ে গেছে শকুনের চেয়েও নির্দয় বিয়ে বহির্ভূত প্রেমকে মহান পবিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছে যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে শুয়ে পড়াকে মৌলিক মানবাধিকার বানিয়ে এই বিশ্ব ব্যবস্থা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি প্রাণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে এই অধিকার তাদের কে দিয়েছে এই খুনের দায়ভার কেন নেবে না এই বিশ্ব ব্যবস্থা এই কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশুদের খুনের কারণে প্রেম ভালোবাসার ফেরিওয়ালাদের কাঠ গড়ায় কেন দাঁড় করানো হবে না কেন বিশ্বের সকল সংবাদ মাধ্যমের প্রথম পাতায় জুড়ে লাল গালিতে লেখা হবে না বিয়ে বহির্ভূত প্রেম নিষ্ঠুর এক খুনি এই কি তবে প্রেম এই সেই পবিত্র প্রেম এই তোমার সস্তা সুখের দাম শীঘ্রই বিশাল এক মাঠে সমবেত হতে যাচ্ছি আমরা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ সেখানে সমবেত হবে সারি বেঁধে নত মুখে আল্লাহর সামনে একে একে আসবে চুরি আর কাঁচিতে নিষ্ঠুরভাবে খুচিয়ে খুচিয়ে টুকরো করে ফেলা সকল শিশু ডাস্টবিন আর কমরে ছুঁড়ে ফেলা সকল নবজাতক কুকুরের মুখ থেকে বেঁচে ফেরা সকল নিষ্পাপ মানবাত্মা বিচার দিবাসের মালিক মহান আল্লাহর সামনে তারা তাদের অভিযোগ জানাবে মালিকুল মুলক আল্লাহ সেদিন বিচার করবেন প্রশ্ন করবেন সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হবার সামর্থ্য কি তোমার হবে আর এখানেই শেষ হচ্ছে কাছে আসার আরেক গল্প
দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে দু হাজার সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হওয়ার জন্য মাত্র দশটা সাবস্ক্রাইবার দরকার দ্রুত করে ফেলুন আর আপনাদের হাতে পৌঁছে যাবে সংসারবাদী বইয়ের সম্পূর্ণ সংকলন একটা অডিওতে দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত রিভাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আতটাই ভালোবাসা অধ্যায়ের অতঃপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকিল অধ্যায়ে লাভ ম্যারেজকে ডিজনি কার্টুন নাটক সিনেমা সিরিজ সাহিত্য কবিতা সব জায়গাতে প্রেমের সফল এক সমাপ্তি হিসেবে দেখানো হয় লাভ স্ত্রীগুলো শেষ হয় এভাবেই অতঃপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকিল অন্যদিকে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ অচেনা অজানা একজন মানুষের সাথে শুয়ে পড়া দাসত্বের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয় অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ নিয়ে সেকুলারদের ব্যাপক আপত্তি আবার এরাই কিন্তু হুকআপ কালচারকে প্রমোট করে বিয়ের মতো একটা পবিত্র শক্তিশালী বন্ধন যেখানে পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করে অন্তরঙ্গতা হওয়া যায় প্রতারণা বা খারাপ কিছু ঘটার ঝুঁকি অনেক কম থাকে তা সেকুলারদের কাছে হারাম কিন্তু হুকআপ কালচারের মাধ্যমে পার্টি নাইট ক্লাব বার ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ আগন্তুকের সাথে কয়েক ঘন্টার পরিচয়ে প্রতারণা ধর্ষণ বা যৌনবাহিত রোগের ঝুঁকি নিয়ে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করা খুব আরাম ওর সাথে আমার মনের মিল হচ্ছে কি না ওকে আমার পছন্দ হবে কি না ওর সাথে আমি একই ছাদের নিচে থাকতে পারবো কি না আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে কি না এটা জানার পূর্ব শর্তগুলো কি 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 কাজ করলে সেই মানুষটাকে চেনা যাবে বিদ্যমান বিশ্ব কাঠামোর এই সমস্যা যে যে সমাধানগুলো দিয়েছে তা হলো তার সাথে ডেট করতে হবে মানে প্রেম করতে হবে রেস্টুরেন্টে যেতে হবে ডিনারে যেতে হবে দূরে বা কাছে টুরে যেতে হবে মাঝে মাঝে রুম ডেট বা বিছানায় যেতে হবে লিপ টুগেদার করে বিয়ের আগে একটা ট্রায়াল দিয়ে নিতে পারলে তো সোনাই সোহাগা বিয়ের আগে মানুষ চেনার এই শর্তগুলো অক্ষরে অক্ষরে আমেরিকানা মেনে চলেছে পরিস্থিতি কি হয়েছে বিচ্ছেদের মাত্রা বেড়ে যাওয়া পারিবারিক অশান্তি ঝগড়া তীব্র হতাশা সহিংসতা ধর্ষণ যৌন নির্যাতন খুন মোকদ্দমা জেল জরিমানা এমনকি আজ তারাই বলছে যেসব আমেরিকানরা বিয়ের আগে লিফ টুগেদার করে দাম্পত্য জীবনে তারা সুখী হচ্ছে না কোর্ট বিচ্ছেদের আবেদন করছে আমেরিকার হাজার হাজার নারীর উপর চালানো গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিয়ের আগে যারা লিফ টুগেদার করেছে তাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা পনেরো শতাংশ বেশি ইউনিভার্সিটি অব ডেনফারের মনোবিজ্ঞানী গ্যালেনা রোডস বলেছেন আমরা সাধারণত মনে করি বেশি অভিজ্ঞতা থাকা ভালো কিন্তু বাস্তবতা পুরো বিপরীত বেশি অভিজ্ঞতা দাম্পত্য জীবনে সুখ কেড়ে নেয় আমেরিকান পিউ রিসার্চ সেন্টারে অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে লিপ্ট গোদার করা কাপলদের তুলনায় বিবাহিত আমেরিকানরা অনেক বেশি সুখী জীবনযাপন করে তাদের সম্পর্কে বিশ্বস্ততা দায়বদ্ধতা স্থিতিশীলতা এবং কল্যাণকামিতা থাকে তারা বেশি ইনকাম করে বাচ্চা কাচ্চার ব্যাপারে বেশি যত্নশীল হয় মানসিকভাবে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে লিপ্ট গোদার করা কাপলদের মধ্যে বিচ্ছেদের হার অনেক বেশি মিডিয়া নারীবাদী সুশীল প্রগতিশীলদের অনাবরত প্রপাগণ্ডার ফলে আমাদের সমাজে উপরের লিস্টের এক দুই এবং তিন নাম্বার কাজগুলো মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবার পথে লিপ্টুগেদারের সংখ্যাও বাড়ছে হু হু করে বিশেষ করে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের মতো শহরগুলোতে তরুণ প্রজন্ম তো বটেই অভিভাবকরা পর্যন্ত ভাবছেন বিয়ের আগে প্রেম করে ঘোরাঘুরি করে নিজেরা জানাশোনা করে নিলে ক্ষতি কি এতে বন্ধন শক্ত পোক্ত হবে এমনকি মানসিকতা সামগ্রিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশকে জিনায় সয়লাভ করে দেওয়ার জন্য হুমকিতে ফেলে দিয়েছে দাম্পত্য জীবনে যৌনতা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় একে অপরকে তৃপ্তি দিতে না পারলে এটার কারণেই সংসারে মারাত্মক অশান্তি পরকিয়া এমনকি ডিভোর্স পর্যন্ত হয় তাহলে তুমি কেন বিয়ের আগে প্রেম করা মানুষটাকে কেমন তার মানসিকতা কেমন শুধু এগুলোই বোঝার চেষ্টা করবা কেন বিছানাতে নিয়ে গিয়ে মানুষটা কেমন পারফরমেন্স করতে পারে সেটা যাচাই করবা না বিয়ের পর দেখা গেল সে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না তখন বুঝতে পারছো এই চিন্তা কাঠামোর চূড়ান্ত পরিণতি কোন দিকে যাচ্ছে কয় বছর কয়েকজনের সাথে প্রেম করলে তুমি বুঝতে পারবে তুমি আসল মানুষ খুঁজে পেয়েছ কয়জন বিছানায় কয়বার গেলে বুঝতে পারবে তোমার জন্য এই ছেলেটা বা এই মেয়েটা পারফেক্ট পারফেক্ট ম্যাচ খোঁজার জন্য তুমি তোমার বোনকে কয়টা ছেলের বিছানায় পাঠাবে প্রশ্নগুলো আছে কিন্তু নেই কোনো কংক্রিট উত্তর এই অবাধ যৌনতার ফসল হিসেবে পাওয়া ডিপ্রেশন গর্ভপাত যৌনবাহিত রোগ মানসিক ট্রমা ভাইরাল ভিডিও আত্মহত্যা মানসম্মানের ক্ষতি ধর্ষণ এগুলোর দায়ভার কে নেবে এরও কোনো উত্তর নেই আমেরিকার বেশিরভাগ বিয়েই হয় প্রেমের কারণে আর সেখানকার ডিভোর্সের শতকরা হার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ বিচ্ছেদের মধ্যে অ্যারেঞ্জ ম্যানেজের বিচ্ছেদের হার মাত্র চার শতাংশ অধ্যাপক বিখ্যাত সংস্থা সাইকোলজি টুরের সাবেক প্রধান সম্পাদক আমেরিকার সায়েন্টিফিক ম্যাগাজিন মাইন্ডের সম্পাদক ডক্টর রবার্ট এপিস্টনের মতে আমেরিকার মতো দেশে উচ্চ বিচ্ছেদের হারের কারণ হলো লাভ ম্যারেজ 
এই বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এমন মত এসেছে যে যে দেশে বিয়ের ক্ষেত্রে আমেরিকার মডেল অনুসরণ করবে সেই দেশ বিয়ে তত ব্যর্থ হবে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী সোল জোর ডন এর মাঠ পর্যায়ে একটি গবেষণার ফলাফল হচ্ছে যে বিয়ের পাত্রপাত্রী বিয়ের আগে প্রেমে পড়েনি এমন বিয়ে তুলনামূলকভাবে বেশ সফল এরপর এক সমাজবিজ্ঞানী আব্দুল বারি কর্তৃক পনেরোশোটি পরিবারের উপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল হচ্ছে পঁচাত্তর শতাংশ বেশি প্রেম ঘটিত বিয়ের তালাকের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটেছে অথচ অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের ক্ষেত্রে তালাকের হার পাঁচ শতাংশেরও নিচে মুম্বাই হার্কোর তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে দাবি করেছে ভারতে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের তুলনায় লাভ ম্যারেজের ডিভোর্সের হার অনেক বেশি শায়েক আলী তানভুই রহিমাহুল্লার পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি বিশ হাজারের মতো বৈবাহিক মামলা সমাধান করা এই আলেম বিচারক বলেন তোমাদের চোখ তো রঙের ফানস তাই আমার অভিজ্ঞতার কথাগুলো বিশ্বাস করবে কি না তা নিয়ে আমি সন্দিহান সত্যি কথা হলো এসব বিয়ের পরিণতি হলো বিবাদ বিচ্ছেদ পর্দায় যাই দেখানো হোক না কেন প্রেমের বিয়েগুলো সাধারণত টেকে না সুখের হয় না দাম্পত্য কলহ অশান্তি বিচ্ছেদ এগুলো প্রেমের বিয়ের ক্ষেত্রে খুবই সাধারণ একটি ঘটনা মিডিয়াতে যারা আমাদের প্রেম শেখায় ভালোবাসার ছবক দেয় যারা আমাদের কাছে আসার গল্প শেখায় মজার ব্যাপার হল তাদের জীবনে বিচ্ছেদ দাম্পত্য কলহ অশান্তি বেশি বাঙালির রোমান্টিকতায় আদি এবং অকৃত্রিম রোল মডেল মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে শুরু করে প্রেমের নিয়ম কানুনকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন ফরিদি গুরু জেমস শ্রাবন্তী জয়া আহসান একক কালের হাটথ্রব অপি করিম তারিন শখ সারিকা বাঁধন সাকিব খান আর উপবিশ্বাস তাহসানার মিথিলা ভালোবেসে বিয়ে করে কেউ সংসার টিকাতে পারিনি এটা শুধু বাংলাদেশ ভারত বা উপমহাদেশের ঘটনা না পাশ্চাত্যের হলিউড মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে প্রেম শেখানো সব ইন্ডাস্ট্রির একই অবস্থা আরও বেশি ভয়ঙ্কর অবস্থা আরও বেশি বিচ্ছেদ হতাশা আত্মহত্যা এরা একে অপরের সাথে প্রেম করে জেনে শুনে বিয়ে করেছিল এদের কেন ডিফোর্স হলো পাশ্চাত্যে ওরা তো একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়ে লিফট টুগেদার করে মাসের পর মাস ধরে বছরের পর বছর ধরে চেনে তারপর বিয়ে করে ওদের কেন এত বিচ্ছেদ দেখো এভাবে প্রেম করে আসল মানুষ চেনা যায় না বাস্তবতাও বোঝা যায় না প্রেম একটা মুখোশ পরে থাকে মোহ নিয়ে শুরু হয় একে অপরকে পাওয়ার মাধ্যমে মোহটা শেষ হয়ে যায় একটা ব্যাপার খেয়াল করো আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগেও এই অভাত প্রেম ভালোবাসার সমাজে আজকের মতো গ্রহণযোগ্য ছিল না বাবা মা পরিবার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী কেউই প্রেমের বিয়ে মানতে চাইতেন না সেই সময় সমাজে এত বিচ্ছেদ ছিল না সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলত না এখন তো প্রেমের বিয়ের ভরা মৌসুম বিয়ে দেওয়ার আগে বাবা মা ছেলে মেয়েকে জিজ্ঞেস করে নেন পছন্দের কেউ আছে কি না পছন্দের কেউ থাকলে হাফ ছেড়ে পাচ্ছেন যাক পাত্রপাত্রী খোঁজার ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম প্রেমের বিয়ের এই ভরা মৌসুমে দেখো বিবাহ বিচ্ছেদের হার অস্বাভাবিক হার বেড়ে গিয়েছে সংসারগুলো ভেঙে পড়ছে ঘরে ঘরে অশান্তি দিনাজপুরের পৌরসভার তালাক সংক্রান্ত সালিসি পরিষদে বৈঠক বসে মাসে দুইবার দুই হাজার একুশ সালের পহেলা মার্চে চল্লিশটি তালাক সংক্রান্ত বৈঠক ডাকা হয় এই চল্লিশটি বিয়ের বেশিরভাগই ছিল প্রেম ঘটিত কারো বিয়ে হয়েছে পরিবারের সম্মতিতে আবার কেউ কেউ বিয়ে করেছে গোপনে মেয়েদের চাপাচাপিতে এই পরিবারের অজান্তে বিয়ে করে বসেন তারা এক পর্যায়ে পরিবারের সদস্যরা এসব মেনে নেন তালাক দেওয়া দম্পতিদের তালিকায় ছিলেন চিকিৎসক আইনজীবী পুলিশ সদস্য সহ সাধারণ দম্পতিরা এসব কিছুর জন্যই যে প্রেম একমাত্র দায়ী এমন না নারীবাদীদের উত্থান ভোগবাদী মানসিকতা আরও অনেক ফ্যাক্টর রয়েছে তবে অন্যতম নাটের গুরু হলো প্রেম এখানে আর একটা বিষয় পরিষ্কার করে বলি ডিভোর্স মানেই খারাপ তা না সাহাবাদের মধ্যে ডিভোর্সের উদাহরণ আছে কে যে ডিভোর্স হওয়া মানে সেই নারী সেই পুরুষের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে এটা ইসলামের অবস্থান না আদর্শ ইসলামী সমাজের উপযুক্ত কারণেও ডিভোর্স হতে পারে কারণ ওই ডিভোর্স হচ্ছে তাই লাভ ম্যারেজ খারাপ এটা আমি বলছি না আমরা যা বলছি তা হলো লাভ ম্যারেজের ব্যাপার যে ধারণা আছে উপরের তথ্যগুলো সেগুলোকে ভুল প্রমাণিত করে যেসব যুক্তি আর অজুহাত তুলে ধরে লাভ ম্যারেজের পক্ষের লোকেরা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের বিরোধিতা করে পরিসংখ্যান এবং গবেষণার আলোকে সেগুলো নিরেট ভুল কাজেই লাভ ম্যারেজ যে মিথ তোমাদের গেলানো হয়েছে তা কল্পকথাই সত্য না এখানে আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে কি সংসারে অশান্তি হয় না মারামারি খুনোখুনি হয় না হ্যাঁ হয় তবে সেটা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ সিস্টেমের সমস্যা না সিস্টেম প্রয়োগের সমস্যা এই বিষয়টা খুব ভালোভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা আগে বুঝে নিই প্রেমের বিয়ে কেন ভাঙে প্রেমের বিয়ে এবং অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের মধ্যকার অনালোচিত কিন্তু মৌলিক পার্থক্যগুলো কি প্রথমে প্রেমের বিয়ে কেন ভাঙে নামে একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয় দৈনিক প্রথম আলোর পত্রিকায় দুই সালে দশই আগস্ট লেখক 
ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেলের এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বিভাগের অধ্যাপক সুলতানা আলগিন উনি ছাড়াও দেশের বিদেশের অনেকজন প্রখ্যাত গবেষক আলেম মনোবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে ঠিক ওই কথাগুলো বারবার উঠে এসেছে যেগুলো আমরা এই বইয়ের একদম শুরুতে আলোচনা করেছি প্রেম মনে করে মানুষ যে বিষয়ের পিছনে ছুটছে অহরনিশ তা হলো আকর্ষণ আর মোহ বিয়ের পর অষ্টপ্রহর একসঙ্গে নিবিড়ভাবে থাকার কারণে প্রেমিক প্রেমিকাদের চোখে একে অপরের দোষ ধরা পড়ে মোহ কেটে যায় প্রেমের সময়টাতে একটা স্বপ্নের জগতে থাকে প্রেমিক প্রেমিকারা ভাবে বাকি জীবনটাও এভাবেই কেটে যাবে কিন্তু বিয়ের পর স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবের জুনিয়ায় আছার খেয়ে পড়ে তারা অধিকাংশ প্রেমই এখন বিয়ের আগে ঝিনা হয় যখন একটা পাপের মাধ্যমে বিয়ের শুরু হয় সংসারে অশান্তি নেমে আসে যা আমরা আগেই বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় দেখেছি বিয়ের আগে কোনো রকম দায়িত্ব নেওয়া ছাড়াই শরীরের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল এখন সেই একই জিনিস পাবার জন্য একটা দায়িত্ব নেওয়া লাগছে একটা ঝামেলা সম্পর্কের জটিলতা তৈরি করে রাখছে প্রেমের সম্পর্কে টিকে রাখার জন্য প্রেমিক প্রেমিকারা যা বলে তাই বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া হয় নম্রতা ভদ্রতা আত্মত্যাগ থাকে বিয়ের পর এই দাস মনিব সম্পর্ক চালিয়ে নেবার মানসিকতা আর থাকে না ওকে পাবার জন্য আমি আগে এমনটা করেছিলাম এখন তো আমি ওকে পেয়েই গেছি আগে অনেক প্যারা সহ্য করেছি এখন আর করব না এই হয় চিন্তা ভাবনা এখন অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের দিকে তাকাও মোহ বা কামনার ফাঁদে ফেলে ভুল মানুষ বাছার সম্ভাবনা এখন শূন্যের কাছাকাছি কাউকে দেখে মোহে পড়ে গেলে তার সাথেই যে বিয়ে হয় এমন না ছেলে মেয়ের মহান্ধ চোখ ভুল করল বাবা মা আত্মীয় স্বজন খোঁজ খবর নিয়ে পাত্রপাত্রী এবং পরিবারের মন মানসিকতা পরিবেশ দিনদারিতা সরিয়া অনুযায়ী যেটা সব থেকে বেশি প্রাধান্য পাওয়া উচিত রূপ সৌন্দর্য অর্থনৈতিক অবস্থা সব বিবেচনা করে তাদের ছেলে এবং মেয়ের জন্য উপযুক্ত মানুষকে নিয়ে আসতে পারেন এর ফলে প্রতারণার সুযোগ যেমন কম থাকে তেমনি বিয়ের পরে হানিমুন পিরিয়ড শেষে মোহ বা কামনা কেটে গেলেও মানিয়ে নিতে সমস্যা হয় না আদর্শ ইসলামী বিয়েতে কি হয় মেয়ের পুরুষ অভিভাবকের উপস্থিতিতে ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী পাত্র বা পাত্রী একে অপরকে দেখে দোষ গুণ প্রাপ্তি প্রত্যাশা সব জেনে দায়িত্ব কর্তব্য জেনে বুঝে বিয়ে করে আলগা ফ্যান্টেসিতে থাকার সুযোগ খুবই কম থাকে এখানে প্রেম নামক জিনা করে আল্লাহর আইন অমান্য করা হয় না ইস্তেখারা চালা তাদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করার সুযোগ থাকে দেনমোহরের ব্যাপারে ঠকানো যায় না এখানে একটা কথা বলা বেশ জরুরি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের গায়ে একটা তকমা বেশ ভালোভাবে সেরে দেওয়া হয়েছে যে এখানে জোর করে ছেলে মেয়েদের অমতে তাদের অপছন্দের মানুষের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় কাজেই এটা একটা দাসত্বের প্রতীক অথচ বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে ছেলে বা মেয়ে না চাইলে অভিভাবকরা জোর করতে পারবে না এটাই ইসলামের বিধান রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে নারী পূর্বে বিয়ে হয়েছিল বিয়ের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তার অভিভাবকের তুলনায় বেশি একজন কুমারী মেয়ের বিয়েতে তার অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক তবে নিরাপদেই তার সম্মতি এছাড়া বিয়ে মানে শুধু দুজন মানুষের মিলন নয় বরং দুটি পরিবারের দুটি বংশের মিলন লাভ ম্যারেজের বেলায় অনেক ক্ষেত্রে দুই পরিবারের মাঝে মন মানসিকতা অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি সহ আরও অনেক কারণে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে হয়ও অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা অনেক কম দুই পরিবারের সম্পর্কে তিক্ততা থাকলে স্বামী স্ত্রীর জীবন যে কতটা দুর্বিষহ হয়ে যায় নিজেদের অভিজ্ঞতা ছাড়া বাইরে থেকে তা বোঝা সম্ভব নয় পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় পাপের উপর এই কারণে আল্লাহ তালা এই বিয়ে থেকে বারাখা তুলে নেন যে ব্যক্তি আমার জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তার জন্য রয়েছে কষ্টের জীবন যে তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ তালা তাকুয়া এবং সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত করল সে কি উত্তম না ওই ব্যক্তি থেকে যে তার গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এক গর্তের পতনমুখ কিনারায় তারপর তাকে নিয়ে তা ধসে পড়ল জাহান নামের আগুনে আর আল্লাহ জালিম কমদেরকে হেদায়ত দেন না অন্যদিকে আল্লাহ তালার আদেশ নিষেধ মেনে বিয়ে করলে তাতে নেমে আসে আসমানি বরকত এটি মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যে পুরুষ বা নারী ইমানদার অবস্থায় সৎকাজ করবে তাকে আমি উত্তম জীবন দান করবো এবং অবশ্যই তাদেরকে শ্রেষ্ঠ কাজের পুরস্কার দিব রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন মনোবিজ্ঞানী উষা গুপ্তা এবং পুষ্পা সিং পাশ্চাত্যের মতো প্রেমের বিয়ে আর উপমহাদেশিক গতানুগতিক অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ নিয়ে বেশ চমৎকার একটি গবেষণা করেন উনিশশো সালে সেই গবেষণায় দেখা যায় অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের ক্ষেত্রে দিন দিন ভালোবাসা শক্তিশালী হতে থাকে ডক্টর অ্যাপস্টনের কথা আমরা আগেই বলেছি তার মতে প্রেমের বিয়ের ক্ষেত্রে ভালোবাসা মোটামুটি দুই বছর পর কমতে শুরু করে কিন্তু অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের ক্ষেত্রে এটা দিন দিন বাড়তে থাকে প্রকৃতপক্ষে লাভ ম্যারেজ ভালোবাসাটা তৈরি করতে পারছে কিনা ঠিক মতো যা হচ্ছে তা খুবই স্বল্প পরিমাণ ক্ষণিকার ভালোবাসা বাকিটা জুড়ে আছে মোহ আর কামনা কিন্তু অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ
এটাতে একটা অনুভূতি প্রশ্ন আসতে পারে ডক্টর এপস্টোনের মতে ভালোবাসা তৈরি করা যায় প্রথমে হয় বিয়ে আর তারপর ভালোবাসা তৈরি হয় ভালোবাসার উপাদানগুলো আর অনুভূতিগুলো দেখো সামাজিক স্বীকৃতি দায়িত্ববোধ নিরাপত্তা শান্তি শ্রদ্ধা মায়া মমতা বন্ধন দায়বদ্ধতা পারস্পরিক বিশ্বাস সন্তান বড় করে তুলবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এসব কি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছাড়া হয় তবে ভালোবাসা একদিনেই তৈরি হয় না একটু সময় নিয়ে কয়েকটা স্তর পেরিয়ে তৈরি হয় তবে এই স্তর নিয়ে মতভেদ আছে কেউ বলে তিনটি কেউ বলে চারটি কেউ আবার বলে পাঁচটি তবে সংখ্যা যাই হোক না কেন সবার মূল কথা এক সেসবের আলোকে ভালোবাসা তৈরি হবার ধাপ হিসেবে আমরা রাখছি এক মোহ ও কামনা অর্থাৎ আকর্ষণ অ্যাট্রাকশন দুই দয়া মায়া মমতা অ্যাফেকশন তিন বন্ধন ভালোবাসা অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্ড লাভ অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের সম্ভাব্য পাত্রপাত্রীকে দেখে মোহ বা দৈহিক আকর্ষণ অনুভব হয় তবে প্রেমের বিয়ের মতো এটা অন্ধ হয় না পরিবার অভিভাবক এই মহান্ত চোখের চোখ হিসেবে কাজ করে ইসলামের কোষ্টিপাথর ঘষে সম্ভাব্য ভুল সংশোধন করে দেওয়ার সুযোগ থাকে এসব আমরা আগেই আলোচনা করেছি অভিভাবকদের সম্মতি নিয়ে একে অপরের পছন্দ করার ধাপ পেরিয়ে আসে বিয়ের ধাপ বিয়ের মাধ্যমে তৈরি হয় দয়া মায়া মমতা যার প্রমাণ দিচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তালা যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আর এক নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং দয়া সৃষ্টি করেছেন তারা তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ দয়া মমতার ধাপ পেরিয়ে ভালোবাসার চূড়ান্ত পরিণতিতে প্রবেশ করে একসঙ্গে থাকা গল্প করা দুঃখ ভাগাভাগি করা শারীরিক অন্তরঙ্গতা উষ্ণতা ইমোশনাল সাপোর্ট নিরাপত্তা দায়বদ্ধতা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আস্থা সব কিছুই নিখাদ নির্ভেজাল ভালোবাসার বৃষ্টি নামাই তবে একে অপরকে পছন্দ করে বিয়ে করা যে একেবারেই হারাম এমন না একে অপরকে ভালো লাগতেই পারে এবং একে অপরকে ভালো লাগলে যদি সব শর্ত পূরণ হয় এবং এর মধ্যে হারাম কিছু না থাকে তাহলে ইসলামের নির্দেশ তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বলেছেন যারা একে অপরকে পছন্দ করে তাদের মধ্যে বিয়ে দেওয়ার মতো উত্তম কিছু আছে বলে আমি মনে করি না কিন্তু এখন এই পছন্দ করা মানে আমাদের সময়ের গতানুগতিক পছন্দ করা প্রেম করার মতো না একে অপরের সাথে কথা বলা চ্যাট করা রিক্সা বিলাস বৃষ্টি বিলাস করা ট্যুরে গিয়ে একই রুমে থাকা একই পছন্দের কথার অর্থ হল একজন শুধু আরেকজনকে দেখেছে ভালো লেগেছে এরপর নিজেদের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ধরনের যোগাযোগ না করে ছেলে মেয়ের বাসায় বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে বা মেয়ের মাহারামের মাধ্যমে ছেলের বাসায় প্রস্তাব পাঠিয়েছে যারা এভাবে ইসলাম মেলে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে তাদের পক্ষে এমন কাউকে পছন্দ করা সম্ভব হবে না যে তার দিনের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বলছেন চারটি কারণে একজন নারীকে বিবাহ করা হয় সম্পদ বংশমর্যাদা রূপ ও দিনদারিতা তিনি বেছে নিতে বলেছেন দিনদার নারীকে না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা রয়েছে এখন একজন দাড়িওয়ালা পাঁচ শক্ত সালা তাদের করা ছেলে হিজাববিহীন সুন্দরী ক্লাস পেটের দিকে হঠাৎ চোখ পড়লে ভালো লেগে যেতে পারে তবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামের কথা মাথায় রেখে সেই ছেলে ওই মেয়ের বাসায় প্রস্তাব পাঠাবে না সেই সাথে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর আগে সিস্তে খারা করবে এটাও তাকে যে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে রক্ষা করবে ইনশাল্লাহ পল জেমস ডিউক ছিলেন ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস হাইকোর্টের বিচারপতি দুই হাজার বারো সালের ম্যারেজ ফাউন্ডেশন নামক একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক চালু করার হয় তার উদ্যোগে দীর্ঘস্থায়ী সুখী সফল দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য বেশ কিছু কাজ করে যাচ্ছে এই থিঙ্ক ট্যাঙ্ক পল জেমস ডিউকের মতে মুসলিমদের বিয়েতে একটা দীর্ঘস্থায়ী সফল বিয়ের জন্য অসংখ্য উপাদান রয়েছে বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের শর্তগুলো মানা হয় না দিনদারিতা না বরং ছেলের ক্যারিয়ারের সাথে মেয়ের রূপের বিয়ে হয় বিয়ের আগে দল বেঁধে সবাই পাত্রপাতি দেখতে যাই পাত্র ছাড়া অন্য কোনো পুরুষে পাত্রে দেখা যায় যে নয় অথচ পাত্রের মামা চাচা খালু দুলা ভাই সবাই দেখছে পর্দার কোনো বালাই থাকে না বিয়ের আগে পরিচিত হবার নাম করে পাত্রপাত্রীরা ডেট করে ইনবক্সে খোলামেলা হয় অনেকে আবার পরিচিত হতে গিয়েই শুয়ে পড়ে অথচ ইসলামের অনুমোদিত নিয়ম হচ্ছে মেয়ের পুরুষ মাহারামের উপস্থিতিতে ছেলের সঙ্গে শুধু প্রয়োজনীয় কথাবার্তা আলো আলাপ আলোচনা করবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বলেছেন যে বিয়েতে খরচ যত কম সেই বিয়ার বারাকা তত বেশি অথচ আমাদের দেশের বিয়েগুলোতে ভারতীয় সিরিয়াল আর সিনেমার অনুপ্রাণিত হয়ে হলদি নাইটস মেহেন্দি নাইটস এই সেই করে লাখ লাখ টাকা অপচয় করা হয় সুন্দর আকর্ষণীয় পোশাকে সে যে নারী পুরুষের সেই লেভেলের ফ্রি মিক্সিং অশ্লীল নাচ গান এমনকি মদ পান করা হচ্ছে ওয়েডিং ফটোগ্রাফির নামে বরকনের প্রকাশ্যে জড়াজড়ি ছবি এবং ভিডিও হচ্ছে সেগুলো আবার আপলোড করা হয়ে চলছে সোশ্যাল মিডিয়াতে লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে 
বিয়ের পরও স্বামী স্ত্রীর মাঝে দিন পালনে তেমন কোনো বালাই দেখা যাচ্ছে না উল্টো ভারতীয় আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ চলছে এভাবে শরিয়ার বাইরে গিয়ে বিয়ে সফল হবার প্রত্যেকটি উপাদানকে নষ্ট করে দেওয়া হলে সংসারে অশান্তি এবং বিচ্ছেদ হওয়া স্বাভাবিক দুঃখজনকভাবে আমাদের সমাজে বিয়ের ব্যাপারে শরিয়ার বিধিবিধান উপেক্ষা করা হয় নানা অর্থহীন হিসেব নিকেশের জালে জড়িয়ে বিয়েকে কঠিন করে ফেলা হয় সঠিক ইসলামিক শিক্ষার অভাবে উপমহাদেশীয় অনেক কুসংস্কার কুপ্রথা এবং ভুল ধারণার কারণে নানা ধরনের অবিচারও হয় বিশেষ করে নারীদের সাথে কিন্তু এগুলো সমাধান পশ্চিমের যৌন বিপ্লবের অনুকরণ করেও পাওয়া যাবে না সেই চেষ্টা করা হয়েছে ফলাফল আমাদের সামনেই রয়েছে এই সমস্যাগুলোর সমাধান আসবে পরিপূর্ণভাবে শেরিয়াহ নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে সুনাহকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে তথা কথিত এ লাভ ম্যারেজ সিস্টেম হিসেবে ব্যর্থ মানে এই সিস্টেম হুবহু অনুসরণ করলেও ব্যর্থতা আসবে যার প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট কিন্তু অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ সিস্টেম হিসেবে ব্যর্থ না ইসলামী শেরিয়া নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের সুন্নাহ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে মধুময় সফল দাম্পত্য জীবন তৈরি হয় এটাই আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি এটাই হাজার বছর ধরে অনুসরণ করে আসা একমাত্র সফল পদ্ধতি এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য সকল পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য কত কয়েক দশকের বাস্তবতা থেকে এই সত্যে স্পষ্ট লিভ টুগেদার লাভ ম্যারেজ সহ যা যা আছে সবই মুখ থুবড়ে পড়েছে হতাশার ধূসর মলিন এবং ছ্যাঁত ছেঁতে রাজপথের মাঝখানে আর এখানেই শেষ হচ্ছে অতঃপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকিল দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাতু রিভাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আততাই ভালোবাসা অধ্যায়ের বিপ্লব ও অবক্ষয়ে বিপ্লব ও অবক্ষয়ে যৌনতা এবং নৈতিকতার ব্যাপারে আজকে এই অবস্থা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এই সব কিছুই ষাট এবং সত্তর দশকের সেক্সুয়াল রেভলিউশন বা যৌন বিপ্লবের ফসল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে বৈশ্বিক পরাশক্তি এবং পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভাব ঘটে আমেরিকার এ সময়কার আমেরিকান প্রজন্মকে বলা হয় দ্য গ্রেটেস্ট জেনারেশন উনিশশো থেকে উনিশশো সালের মাঝে জন্ম নেওয়া এই গ্রেটেস্ট জেনারেশন দূর দেশে গিয়ে মহাযুদ্ধে লড়াই করেছিল যুদ্ধকালীন অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছিল এই প্রজন্ম ছিল পরিশ্রমী বাস্তবমুখী তাদের নৈতিকতা ছিল ইহুদি এবং খ্রিস্টীয় ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু খুব অল্প সময়ের মাঝে এক প্রগার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঝড় সব কিছু আমলে বদলে দেয় পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু হওয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আগে প্রজন্মের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া চিন্তা ও মূল্যবোধগুলোকে আক্রমণ করতে শুরু করে এর মধ্যে পঞ্চাশের বিট জেনারেশন আর ষাটের দশকের হিপি মুভমেন্টের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অঙ্গন বুদ্ধিজীবী বিশ্ববিদ্যালয় আর ম্যাস মিডিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব শ্রেষ্ঠ জেনারেশনের শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের পিতা মাতার সন্তানেরা বেড়ে ওঠে জীবন এবং নৈতিকতার প্রতি সম্পূর্ণ নতুন প্রায় বিপরীতমুখী এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা চেতনা আদর্শ ও দর্শন দুই প্রজন্মের মাঝে তৈরি হয় এক গভীর বিভাজন এই বিভক্তির তুঙ্গে পৌঁছে যায় ষাটের দশকের যৌন বিপ্লব বা সেক্সুয়াল রেভলিউশনের মাধ্যমে এ সময় যৌনতার ব্যাপারে ধর্মীয় নৈতিকতা ছুঁড়ে ফেলে দেয় আমেরিকা আলিঙ্গন করে নেয় ফ্রি সেক্সের দর্শনকে তৈরি হয় সব ধরনের যৌনচার আর বিকৃতির অবাধ প্রচলন এবং বৈধতার এক দর্শন পরবর্তী ষাট বছরে এই যৌন বিপ্লব আমেরিকা থেকে রপ্তানি করা হয়েছে বাকি বিশ্বে মিডিয়া আন্তর্জাতিক সংস্থা এনজিও বুদ্ধিজীবী শিক্ষা ব্যবস্থা বৈশ্বিক কর্পোরেশন সেই পুরনো কালপ্রিকদের মাধ্যমে আজ প্রেম যৌনতা পরিবার ও সমাজের ক্ষেত্রে যে বিকৃত চিন্তা আমরা দেখেছি তা এই বিপ্লবেরই ফসল ষাটের দশকের শেষের দিকে শুরু হওয়া সেক্সুয়াল রেভলিউশনের ভিত স্থাপিত হয় আরও আগে যৌন বিপ্লব নামে সভ্যতার অবৈধ এ সন্তান বংশগতিকে সংক্ষেপে এভাবে উপস্থাপন করা যায় মানুষের মনোদৈহিক প্রায় সব ধরনের সমস্যার কারণ হিসেবে অমদবিত কামনা বাসনা তথা যৌনতাকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে সেক্সুয়াল রেভলিউশনের প্রাথমিক পাঠ কাঠামো দাঁড় করায় সাইকো অ্যানালিস্টের জনক সিগমুট ফ্রয়েড মানুষের ব্যক্তিত্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুপ্রেরণা প্রায় সব কিছুর পেছনে ফ্রয়েডের যৌনতা খুঁজে পাই ফ্রয়েডের মতে মানব জীবনের সব আনন্দ এবং কষ্টের সম্পর্ক লিবিডোরের সাথে অর্থাৎ যৌন তারণার সাথে এমনকি শিশুকেও ফ্রয়েড আবিষ্কার করে যৌন প্রাণী হিসেবে ফ্রয়েডের চিন্তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় উইলহেম রাইস রাবার্ট মার্কুশার এর মতো লোকেরা জার্মান মার্কসিস্ট মনোবিদ ডক্টর উইলহেম রাইস নিজ বইয়ের সর্বপ্রথম যৌন বিপ্লব বা সেক্সিল রিভলিউশন কথাটি ব্যবহার করেন উইলহেম রাইসের বইটি ছিল 
डाई सेक्सुअलिटैट इन कुलटुर कम्फ अर्थात अर्थ दाड़ाई सांस्कृतिक युद्धे जनतार भूमिका फ्रयर छात्र रईसर मूल बक्तव्य छो जनतार बेपारे रक्षणशील मनोभव आसले सौरचारी शासन शोषण जंत्र अंश ये शोषण जंत्र बैर हो आसते हम कैकटी क्ज करते हैं जेमन समकामित सह सकल जनचार के सामाजिक और आईनत भावे ग्रहण कर कोलर शिशुर साथ जनसम्पर्क मेने शिशुर जनता के जोर दमन करा जा गर्भपात के बैध और सहजलभ्य करते शिशु किशोरी खोला मेला जौन शिक्षादान व्यवस्था करते हैं किशोर बयस सबा के जौन स्वाधीन कर दीते हैं रईसर मते शोषणमुक्त आदर्श समाज गठन ऊपर विषयगुल निश्चित कर अपरिहार्य उइलियम रईसर यह बीटी प्रथम प्रकाशित तो है उन्नीस सौ छत्तर साले गत आठ दशक रईसर यह प्रेसक्रिपने प्राय अक्षरे अक्षरे वास्तवयन जीवने तर नाम ना शुने थेर ही अनेक तरुण तरुणी आज उइलियम रईसर चिंता के ग्रहण कर नहीं विकृत चिंतार सदूर प्रसारी प्रभाव कारण अने के जौन विप्लवी धात्री हिसेबी आख्यत कर तब फ्रएडर तैरी काठाम दाड़ी जो मानुष्टि सत्यार अर्थे सेक्सुअल रिभल्यूशन और आजकल जौनमाज समाज जन्म दे नाम आलफ्रेड किन्सि रकफेलर फाउंडेशन समर्थन नहीं फ्रएड और रईसर चिंतार साथ कन्सि जुक्त कर नतून एक दिक कन्सि दाबी कर मानुषर जौनतार निर्दिष्ट को काठमो आबद्ध था जौनता क्रम परिवर्तनशील एखे न्याय अन्या बोले कि नहीं मानुषर जौनतार रंगधनुर मत एखे आज अनेक रंग अनेक मात्रा रंगधनुर एक प्रान नारी पुरुष स्वाभाविक जौनता अन्न प्रान समकामा दर मजे आ शिशुकामा पशुकामा उभकामा थे शुरू कर सब धरण विकृति समाज मानुषा ब्रंगधनु बर्णाल मध्य एक एक अवस्थान थकते परे आर एक मानुष तर जीवन विभिन्न पर्या बर्णाल विभिन्न जैगे अवस्थान करते किन्सर मते अधिकाश मानुषर अवस्थान रंगधनुर माझामाझी उभकामित क्यों समाज संस्कार और धर्म मध्यमे आरोपित नैतिकतार कारण मानुष स्वाभाविक अबाध जौनतार प्रवणता के चेपे रखे एके नियंत्रण चेष्टा कर अथवा निजे आसल जौनाचार के गोपन रेखे समाजे प्रचलित संज्ञा अनुजाई स्वाभाविकतार मुखोश पड़े थे किन्सित कूख्यत दुईट बी सेक्सुअल बिहेवियर इन ह्यूमैन मेल एंड फिमेल एर माध्यम प्रमाण कर देखाई जगह के विकृत जौनता बी सेगल आसले अनेक बस प्रचलित समकामा उभकामा बहुगामा अनेक कि समाज अने के जदिव तरा लोकलज्जार भय से गोपन कर रखे ये दाबर पक्षे किन्सि विभिन्न परिसंख्यन प्रकाश कर कंतु आसल फाँकिटा छो तर परिसंख्या नहीं किन्सि जर सत्कार नहीं तर मध्य विशाल एक अंश छो पतित धर्षक समकामी समकामी पुरुष पतित जौन अपराधर कारण कारा भोगी ए शिशु धर्षक अर्थात किन्सि गवेषणार्जन एम भाव मानुष बेचे नहीं जाते विकृत जौनचार अभ्यस्त मानुष्ठ अनुपात बसि है बेपारे चिंता करो तुम जदि बांगलेशे चूरी शुरो नाम गवेषणा एकश जन मानुषर पर जरिप चालाओ और इच्छे कर षाट जन चोर के रखो तेल अवश्य तुम्हार जरिफे फलाफल देखा जाए बांगलेशे प्राय पंचाश थे षाट शतांश मानुषर मध्य चुर प्रवणता आए किन्सि ठीक ये काजटाई कर चल्लिस दशक शेषर दिखे और पंचाशे दशक किन्सि रिसार्चे व्यापक भाव प्रचार कर रकफेलार फाउंडेशन प्रत्यक्ष अर्थायन और समर्थने अमेरिका और यूरोप जुड़े निजे विकृत वैज्ञानिक सत्यगुल प्रचार कर बेड़ा किन्सि तर बुगुलो परिणत है बेस्ट सेलारे किन्सि जालियाती भरा गवेषणार ऊपर भित्ति गड़े उठे जौनतार बेपारे आधुनिक पश्चिम दृष्टिभंगी किन्सर उपसंहार ऊपर भित्ति स्कूल जौन शिक्षार बी आईन पर्त परिवर्तन कर षाट ए सत्तर दशके जौन विप्लब अत्यंत गुरुत्वपूर्ण खेलवाड़ प्ले ब मैगजिने ह्यू फेजनार और समकामी अधिकार आंदोलन हारि हे गभर भावे किन्सर द्वारा प्रभावित छदिगे फ्रएड मार्क्स और रईसर चिंतार समन्वय कलचाराल मार्क्सिजम और आईडेंटिटी पलिटिक्सर साथ समकामा अर्थात विकृत जौनचारे स्वाभाविकरण आंदोलन एक आदर्शिक काठाम तैरी कर फ्रांकफुर्ट स्कूल नियम मार्क्सिस तत्विक हार्बार्ड मार्कुसा उन्नीस पंचान साले लेखा इरोस एंड सीविलइेशन बसे बोले जौनतार क्षेत्र निजे के नियंत्रण करा दमन करार मानसिकता मानवजाति के क्षतिग्रस्त कर और जौनतार क्षेत्र भिक्टोरियान अर्थात रक्षणशील मानसिकता मुक्त हार मध्यमे एक उन्नत विश्व निर्माण करना सम्भव किन्सर देवा न्याय अन्या मुक्त जौनतार बर्णाली नतून एक अक्ष जो कर जन्स हपकिन्सर डर जन मानी जौनता सेक्सुअल प्रिफारेंस लिंग जेंडार 
ও লিঙ্গ পরিচিতি জেন্ডার আইডেন্টিটির মাঝে মানি পার্থক্য খুঁজে বের করে সে বলে বসে মানুষের ধরা বাঁধা কোনো যৌনতা তো নেই কোনো ধরা বাঁধা লৈঙ্গিক পরিচয়ও নেই আজ আমরা যে পুরুষের দেহে নারী নারীর দেহে পুরুষ জাতীয় বিভ্রান্তি এবং বিকৃতি দেখছি ট্রান্সজেন্ডার মুভমেন্ট বা রূপান্তরকামিতা সেটার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে জন মানির এই ধারণাগুলো কিনসি ও বিশেষ করে মানির কাছ থেকে আসা ধারণাগুলো লুফে নাই ষাট এবং সত্তর দশকের তুঙ্গে থাকা ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট এই যে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেছে নারী এবং পুরুষ আসলে একই তাদের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই পুরুষ ও নারীর চিন্তা সামর্থ্য সামাজিক এবং পারিবারিক ভূমিকা যে পার্থক্য সমাজে আছে তা আসলে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এসব ধারণা আসলে গড়ে উঠছে পুরুষতন্ত্রের মাধ্যমে প্রথা ধর্ম সংস্কার ব্যবহার করে পুরুষরা আসলে নারীদেরকে ঘরে বন্দী করে রেখেছে নারীবাদ আক্রমণ করে পরিবারকে নারীবাদের চোখে পরিবার হল একটি পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো যার উদ্দেশ্য নারীকে ঘরে আটকে রেখে পুরুষের আধিপত্য নিশ্চিত করা নারীবাদে এসে সাইকোলজি সেক্সোলজি বিকৃত মানবিক পরিচয় স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির অদ্ভুত এক জগখিচুরি তৈরি হয় নারীবাদ নারীকে শেখাতে শুরু করে একজন নারীর জন্য পুরুষের কোনো দরকার নেই প্রয়োজন নেই পরিবারের মধ্যে নিজেদের পরিচয় বা পূর্ণতা খোঁজার পরিবার সন্তান এগুলো তোমাকে আরও পিছিয়ে দিবে বরং তোমার উচিত নিজের স্বাতন্ত্র নিজের ব্যক্তিত্ব নিজের ক্যারিয়ারের মাঝে সাফল্য খোঁজা যৌন বিপ্লবে এসে নারী এবং পুরুষ দুজনকে দীক্ষা দিতে শুরু করে শরীরের চাহিদা পূরণের জন্য বিয়ের কি দরকার সেক্স শুধু শরীরের জন্য আনন্দের জন্য যা ইচ্ছে করো কিন্তু এর সাথে আর কোনো কিছু জড়ানোর প্রয়োজন নেই যখন ইচ্ছা যার সাথে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা শুয়ে পড়তে পারাটাই তো স্বাধীনতা এটাই তো প্রগতি এটাই সভ্যতা ষাট এবং সত্তরের দশকে যা ছিল নৈতিকতা পরিবার এবং যৌনতা ইত্যাদির ব্যাপারে খুব র্যাডিক্যাল বিপ্লবী চিন্তা পরের দশকগুলোতে সেগুলোই ধীরে ধীরে স্ট্যান্ডার্ডে পরিণত হয় কিনসি মানি মার্কোসারদের চিন্তাধারা তাদের দ্বারা প্রভাবিত তত্ত্বগুলোতে শেখানো হতে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর উপর এই চিন্তাধারা প্রায় একত সত্র আধিপত্য বিস্তার করে একই সাথে সাধারণ মানুষের চিন্তায় এই বিশ্বাসগুলো বিভিন্নভাবে গেঁথে দিতে থাকে মিডিয়া এই কলসিত দর্শন চিন্তার বিকৃতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা বিশ্বে আর এভাবেই ধাপে ধাপে সব সেকল থেকে মুক্ত হয়ে যৌনতা পরিণত হয় নিছক আনন্দের এক অতৃপ্ত অন্বেষণে যৌনতার ব্যাপারে এই দর্শনকে এই বিশ্ব ব্যবস্থা আজ মোটা দাগে গ্রহণ করে নিয়েছে যৌনতাকে এখন এভাবেই দেখা হচ্ছে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে অবাধ চিনার পাশাপাশি সমকামী অধিকার ট্রান্সজেন্ডার অধিকারের নামে বিকৃতির স্বাভাবিকরণ চলছে জাতিসংঘের মতো সংস্থাগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো উন্নয়ন মানবাধিকার আর স্বাধীনতার নামে মুসলিম বিশ্বে এই চিন্তাধারা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে সোজা কথাই কাজ না হলে নানাভাবে বাধ্য করছে বিকৃতি এবং অবক্ষয় সমগ্র সভ্যতার উপর নিয়ন্ত্রণ করছে এভাবে আমরা এমন এক বিচিত্র সময় এসে পৌঁছেছি যখন আমেরিকাতে বছরে সাড়ে ছয় লক্ষ আর বাংলাদেশে বছরে সাড়ে সাত লক্ষের উপরে গর্ভপাত হয় এভাবেই বিবাহ বহির্ভূত বিবাহপূর্ব যৌনতা সামাজিক নিয়মে পরিণত হয় সিনেমা সাহিত্য টেলিভিশন ইউটিউব সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে নকশা আধুনা আর পরামর্শের কলাম সন্তান এবং সন্তানদের অভিভাবকদেরকে শিখিয়ে দেয় উঠতি বয়সী প্রেম করা শারীরিক ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক ব্যাপার আর এমন কিছু ঘটে যা পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটেনি পর্নোগ্রাফি ঢুকে পড়ে প্রতিটি ঘরে চলে আসে প্রতিটি মানুষের হাতের নাগালে পরিণত হয় শত বিলিয়ন ডলারের এক বৈশ্বিক ইন্ডাস্ট্রিতে আর সেক্সুয়াল রিভলিউশনের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকান কিন্ডার গার্ডেন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের টেবিলে রাখার পত্রিকার বাধাতে আর এখানেই শেষ হচ্ছে প্লব এবং অবক্ষয় যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ ইবরাকাতু রিভাইভের ইমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আততাই ভালোবাসার অগ্নুৎসব অধ্যায়ে অগ্নুৎসব ব্যক্তি পরিবার ও সমাজের উপর প্রেম এবং অবাধ যৌনতার কিছু কিছু নেতিবাচক দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি কিন্তু এতক্ষণে আলোচনা ছিল মূলত স্বল্প মেয়াদী প্রভাবগুলো নিয়ে কিন্তু যৌন বিপ্লব চেতনা বাস্তবায়নের আছে গভীর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব যা বর্তমানে সীমানা ছেড়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে ক্ষত এঁকে দিতে থাকে ব্যক্তি পরিবার ও সমাজকে অতিক্রম করে যা বিচ্যুত করে সভ্যতাকে অবাধ প্রেম ও যৌনতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিয়ে এবং পরিবারকে দুর্বল করে এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল যৌন বিপ্লবের অবস্থান আমেরিকার বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় 
ক্ষয় হতে হতে আমেরিকার অধিকাংশ পরিবার আজ ফাঁপা খোলসে পরিণত হয়েছে আমেরিকায় জন্ম হওয়া মোট শিশু প্রায় একচল্লিশ শতাংশই বিয়ে বহির্ভূত প্রেমের ফসল অর্থাৎ আজ অর্ধেকের কাছাকাছি আমেরিকান শিশু আক্ষরিক অর্থেই জারজ যেসব ক্ষেত্রে বিয়ের পর বাচ্চা হচ্ছে সেই বিয়োগগুলোর বড় একটা অংশ টিকছে না শ্বেতাঙ্গদের প্রতি চারজনের একজনের ঘরে বাবা নেই আফ্রিকান আমেরিকানদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও বেশি একশো জন শিশুর মধ্যে পঁয়ষট্টি জনের ঘরেই বাবা নেই এই শিশুরা বড় হচ্ছে ভাঙা পরিবার বাবার ছায়া ছাড়া সন্তানদের সঠিক মানসিক এবং আত্মিক গঠনের জন্য বাবা এবং মা দুজনের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাবাকে ছাড়া বেড়ে ওঠা প্রজন্মের মধ্যে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের অস্থিরতা আর অসুখ বিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তানদের অপরাধে জড়িত হবার প্রবণতাও বেশি থাকে এরা পড়াশোনায় খারাপ করে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে দারিদ্রতা বৈষম্যের মধ্যে পড়ো হয় গবেষণার পর গবেষণা জানালো অল্প বয়স্ক খুনি সিরিয়াল কিলার ভালো লাগছে না যাই ক্লাসরুমে শপিং মলে কিংবা জনসমাবেশে গুলি করে পাখির মতো মানুষ মেরে আসি মানসিকতার ম্যাস কিলার মাদক ছবি মাদক ব্যবসায়ী ধর্ষক মাস্তান গ্যাং মেম্বার বাসায় বউ পেটানো বাচ্চাদের মারধর করা বিভিন্ন মানসতাত্ত্বিক জটিলতায় ভোগা মানুষদের মধ্যে একটা কমন বৈশিষ্ট্য যাদের ঘরে বাবা নেই তাদের বাবা মায়ের বিচ্ছেদ হয়েছে শুধু তাই না লিপ টুগেদার করার যুগলদের বাচ্চাদের বিয়াল্লিশ শতাংশদের মধ্যে বন্ধুদের ধরে মারপিট করার প্রবণতা দেখা যায় যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি এদের কারাগারে যাওয়ার সম্ভাবনা স্বাভাবিক পরিবারের তুলনায় বারো গুণ বেশি একটা সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেবার জন্য এমন বাবা মা ছাড়া বিয়ে বহির্ভূত জন্ম নেওয়া স্থায়ী পরিবার ছাড়া বেড়ে ওঠা একটা জেনারেশনই যথেষ্ট বেগতিক অবস্থা দেখে বিবাহ বহির্ভূত যৌনতাকে পূজা করা পশ্চিমারা এখন বলতে শুরু করেছে শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য সবচেয়ে আদর্শ ব্যবস্থা হলো বিয়ের পবিত্র বন্ধন করে ওঠা সস্তা প্রেম আর যৌনতা কেন্দ্রিক চিন্তাধারা সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে জন্ম দেয় নানা ধরনের সামাজিক অসুখের পারিবারিক বন্ধনের মতো পশ্চিমে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে ওদের তরুণ তরুণীরা খুব ধো একা ওরা বিভ্রান্তিতে ভুগছে আত্মপরিচয় নিজের দেহ পৃথিবীতে নিজের অবস্থান এবং ভূমিকা সব কিছু নিয়েই নারীর দেহে আটকে পড়া পুরুষ পুরুষের দেহে আটকে পড়া নারী সাদার দেহে আটকে পড়া কালো মানুষের দেহে আটকে পড়া পশু এমন হাস্যকর সব বিভ্রান্তিতে দিন দিন পার করছে ওরা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দারিদ্রতা অস্থিরতা সহিংসতা যৌন রোগ গর্ভপাত বিচ্ছেদ মাদকাসক্তি পর্ণাসক্তি খুনোখুনি সহিংসতা আগের সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে ছোটবেলায় কোলে পিঠে করে মানুষ করা বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে করোনার সময় আমার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি মানুষ মারা গেছে বৃদ্ধাশ্রমে অথবা বৃদ্ধ বাবা মাকে কোনো মতে একটা ফ্লাকে ধুকে ধুকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন ঘরের কোণে পড়ে থাকছে তাদের বিস্তৃত জীবনের বিস্তৃত রাশ কেউ জানছে না খোঁজও নিচ্ছে না পচে গোলে গন্ধ বের হবার পর প্রতিবেশীদের টেলিফোনে পুলিশকে উদ্ধার করছে এভাবেই পশ্চিমা সমাজ তার প্রবীণ সদস্যদের সাথে আচরণ করে এই বুঝি আধুনিকতা পতনমুখ সভ্যতার যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে দেখা যাচ্ছে তার সব কটেই স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ মাত্রার হতাশার বিষণ্নতায় ভুগছে তারা মেয়েদের মধ্যে এর সংখ্যা অনেক বেশি হতাশার অনিবার্য পরিণতি সুইসাইডকেও আপন করে নিচ্ছে তারা আত্মহত্যার হার তরুণ তরুণীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি প্রতি পাঁচজনে একজন আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে দুই হাজার সালের তুলনায় সুইসাইড বেড়ে গেছে প্রায় ষাট শতাংশ আমেরিকার টিনেজারদের মৃত্যুর দুই নম্বর কারণই হচ্ছে সুইসাইড স্বপ্নের দেশ কানাডার অবস্থাও একই রকম প্রতি তিনজন ক্যানাডিয়ানের একজন ভয়াবহ মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণীদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা ভয়াবহ ছোট বয়সটাতেই হতাশা অবসাদ ক্লেদ চাকিয়ে বসেছে এমন কিশোর কিশোরীদের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে প্রতি পাঁচজনে একজন মনোযতনায় ভুগছে এদের সামনে লম্বা একটা সময় পড়ে আছে জীবন শুরুই হয়নি কিন্তু এরই মধ্যে তাদের পৃথিবী এতটাই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে যে অনেকে আত্মহত্যা করে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে এই বয়সে কানাডিয়ানদের মৃত্যুবরণের দ্বিতীয় শীর্ষ কারণ হলো আত্মহত্যা এই বিষণ্নতা আর হতাশার প্রভাব পড়েছে সমাজে সমাজে তরুণদের একটা বড় অংশ যদি বিষাদে মগ্ন থাকে যদি স্বেচ্ছায়ী ডুব দেয় মাদক আর সহিংসতার জগতে যদি জীবনকে তাদের কাছে অর্থহীন শূন্য আর শ্রেফ সাময়িক সুখের খোঁজ করার মাধ্যম মনে হয় তাহলে অবধারিতভাবেই ওই সমাজের খারাপ পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাবে সমাজের সংহতি নষ্ট হবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেবে এটুকু বুঝতে আসলে বিজ্ঞানী হতে হয় না ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ক্লিনটন সতেরো সংকেত জানিয়ে বলেছেন তরুণ তরুণীদের মাঝে মানসিক সমস্যা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার আমরা খুবই উদ্বিগ্ন অবশ্যই স্বীকার করতে হবে আমাদের সমাজে এই মহা সংকটের ভিতরে পড়েছে পশ্চিমের তরুণ সমাজকে যে বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রাস করে নিচ্ছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো অপরিপক্কতা ইমেচিউরিটি আত্মকেন্দ্রিকতা দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা অধ্যত্ব অস্থ
যৌন বিপ্লবের অন্যতম ফিচার ছিল নারী মুক্তি কিন্তু নারীদের উপরে এই ঝড়ঝাপটা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি সাদা চামড়ার সব দেশগুলোতে প্রচণ্ড মাত্রা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারা যৌন নির্যাতনের হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না পুরুষেরাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মক্ষেত্র রাস্তাঘাট মিলিটারি চার্চ পাবলিক প্লেস বয়ফ্রেন্ডের হাতে ডেট করতে গিয়ে সবখানে ধর্ষিত যৌন নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে নারীরা যারা অধিকাংশ কোনো বিচার হয় না বা রিপোর্ট করা হয় না যৌন বিপ্লব আর নারীবাদের আদর্শ নারীকে পরিবার আর বিয়ে থেকে মুক্ত করেছে তাদেরকে শিখিয়েছে তোমাদের পরিবারে দরকার নেই তোমরা জীবনে সফল হলে পুরুষের মতো যা ইচ্ছা করতে পারো তোমরা সাফল্য নিহত তোমার ক্যারিয়ারে তোমার ডিগ্রিতে তোমার আত্মপরিচয়ে তুমি স্বাধীন তুমি শক্তিশালী নারী যা ইচ্ছা তাই করতে পারো যে কারোর সাথে শুয়ে পড়তে পারো স্বপ্ন আলু চোখের তরুণীরা যৌন বিপ্লবের প্রেসক্রিপশন মেনে চলছে অক্ষরে অক্ষরে শতভাগ কাজে লাগিয়ে নতুন পাওয়া স্বাধীনতাকে যৌবনে চুটিয়ে প্রেম করছে নিজের সৌন্দর্য আর শরীর প্রদর্শন করছে লেলু চোখের পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া মনোযোগ উপভোগ করছে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে অনেকে নিজের যৌন চাহিদা মেটাতে বিছানায় গেছে অনেকের সাথে সেই সাথে তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে নিজেদের পড়াশোনা চাকরি আর ক্যারিয়ারকে কিন্তু ব্যাপারটা ভালোই চলেছে কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে তারা আবিষ্কার করছে এই স্বাধীনতা এই অবাধ যৌনতা সাময়িক আনন্দ দিলেও বুকের ভিতরে শূন্যতা দূর করতে পারছে না আরও কিছুদিন যাবার পর দেখছে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের কদর কমে আসছে চোখগুলো আগের মতো তাদের দিকে ফিরছে না পুরুষগুলো আর আকৃষ্ট হচ্ছে না আগের মতো তাদের সন্ধানী চোখগুলো খুঁজে ফিরছে কম বয়সী শিকারকে একজন পুরুষ পরিবার শুরু করতে পারে মোটামুটি যে কোনো বয়সেই ষাট বছর বয়সেও পুরুষ নতুন করে বিয়ে করে বাবা হতে পারে কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা শারীরিকভাবে নারীর উর্বরতা অর্থাৎ মা হওয়ার সক্ষমতা সবচেয়ে বেশি থাকে কৈশোরের শেষ দিক থেকে শুরু করে মোটামুটি তিরিশ বয়স পর্যন্ত তারপর খুব দ্রুত এই সক্ষমতা কমতে থাকে আগে কখনো মা হয়নি এমন কারো পক্ষে পঁয়ত্রিশ বছর পর নতুন করে মা হওয়া কঠিন পঁয়তাল্লিশ বছর পর মোটামুটি অসম্ভব সহজ ভাষায় পঁয়ত্রিশের আগে পরিবার শুরু না করলে এরপর পরিবার শুরু করে সফল হওয়া মা হওয়া একজন নারীর জন্য কঠিন কিন্তু যৌন বিপ্লব আর নারীবাদের মন্ত্রে মুক্ত হওয়া নারীরা এই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে স্বাধীনতার সুখ মোজে ক্যারিয়ার নিয়ে সুখের তীব্রতা একটু হোতা হয়ে আসার পর হঠাৎ আবিষ্কার করছে তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এমন একটা সময় পার হয়ে গেছে যা আহার ফিরে পাওয়া সম্ভব না যৌবনে অনেক পুরুষের মনে ঝড় তোলে অনেকের নির্ঘুম রাটের কারণ হওয়া অনেক বান্ধবীর ঈর্ষার পাত্র হওয়া নারী চল্লিশের কোঠায় এসে নিজেকে একা শূন্য আবিষ্কার করছে মধের বারগুলোতে মনোবিদদের চেম্বারের ওয়েটিং রুমে পর্ন সাইটে মধ্যবয়স্ক একাকি নারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে স্বামীর ভালোবাসার স্পর্শ শরীরে মেখে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর সৌভাগ্য ওদের হয় না ওদের ঘুমোতে হয় পোষা কুকুর আর বিড়ালকে জড়িয়ে নারীর ভূমিকা শুধু সন্তান জন্ম দেওয়া না কিন্তু সন্তান নারীত্বের অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ নারীর শরীর মন মস্তিষ্ক সব কিছু গড়ে ওঠে তার মাতৃত্বের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে এগুলো অনস্বীকার্য বাস্তবতা কিন্তু আধুনিক পৃথিবী নারীত্বকে কেবল নারীর যৌবন যৌনতা আর শরীরে সীমাবদ্ধ করেছে মিডিয়া গল্পে সিনেমায় কিশোরী তরুণী বেশি হলে মধ্য তিরিশের কোঠায় থাকা একাকি নারী স্বাধীনতার গল্প তোমাকে বলবে কিন্তু মধ্যবয়স্ক নারীর জন্য সেই একাকিত্ব আর স্বাধীনতার অর্থ কি সেটা বলবে না পরিবারে নারীকে শুধু তার শরীর আর যৌবন দিয়ে মাপা হয় না আধুনিকতার চোখে একটা বিগত যৌবনা নারী কেবল এতটুকুই বিগত যৌবনা পুরনো মাল ডেট ওভার কিন্তু পরিবারে সেই নারী হলো সম্মানিতা স্ত্রী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মা সংসার নামের জাহাজের দায়িত্বশীল কর্ত্রী আরও বয়স হলে তিনি দাদিমা নারীমা জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আধার পরিবারে যৌবন ফুরালে নারীর প্রয়োজন ফুরায় না বরং বয়সের সাথে সাথে তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়ে পরিবার ও বিয়ে নারীকে সম্মান করে তার কৌশব তারুণ্য এবং মধ্যবয়স্ক বার্ধক্যে আধুনিকতা কেবল নারীর যৌবনের দাম দায়ী আধুনিক সমাজ নারীর কাছে রঙিন চকচকে একটা স্বপ্ন বিক্রি করে কিন্তু বরাবরের মতোই সেই স্বপ্নের বাস্তবতা দুঃস্বপ্নের মতোই রয়ে যায় এগুলো শুধু নারী কেনা প্রভাবিত করে পুরো সমাজ এবং সভ্যতাকেই যৌন বিপ্লব এবং অবাধ জিনার খুব ভয়াবহ একটা দিক হলো জন্মহার কমে যাওয়া টেসলার সিইও ইলন মাস্কের তো চেনই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনীদের একজন জন্মহার কমে যাওয়ার ব্যাপারে মাস্ক বেশ সোচ্চার সে জোর দিয়ে বলেছে পুরো সভ্যতার জন্য এটা একটা বিশাল হুমকি এটা শুধু ইলন মাস্কের কথা না অনেক গবেষক বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে মুখ খুলেছেন দিন দিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু জন্মহারের গুরুত্বটা আসলে ঠিক কোন জায়গাতে একটা সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে সেই সমাজের পরিবারগুলোকে কমসে কম গড়ে দুই থেকে একজন সন্তান থাকতে হবে ধরো তুমি বাবা মার একমাত্র সন্তান 
তুমি যাকে বিয়ে করলে সেও তার বাবা মার একমাত্র সন্তান অর্থাৎ চারজন মানুষ থেকে তুমি আর তোমার স্ত্রী বা স্বামী এই দুজন আসলো এখন তোমরা সন্তান নিলে একটা তাহলে দুজন থেকে মানুষ আসলো একজন দুই প্রজন্মের ব্যবধানে অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরে চার থেকে সংখ্যাটা নেমে আসলো একে এই ব্যাপারটা যদি পুরো সমাজ জুড়ে হয় তাহলে দিন দিন শিশু এবং তরুণদের সংখ্যা কমে আসবে আর বৃদ্ধদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে আবার প্রতি প্রজন্মের সমস্যাটা আরও গুরুতর হতে থাকবে এই ব্যাপারটাই এখন ঘটছে বৈশ্বিকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে জন্মহার গড়ে এক দশমিক ছয় কানাডা আর আমেরিকাতে জন্মহার ঘোরাফেরা করে এক দশমিক তিন থেকে এক দশমিক আটের মাঝামাঝি প্রায় সবগুলো উন্নত দেশে জনসংখ্যার হার এমন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাদের অনুসরণ করছে বিশ্বের সবচেয়ে নাম করা মেডিকেল জার্নাল ল্যান্ডসেট এর একটা গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে দুই সালে সেই গবেষণাতে বলা হচ্ছে একুশশো সাল নাগাদ বৈশ্বিক জন্মহার নেমে আসবে এক দশমিক সাতে বিশ্বব্যাপী জন্মহার কমার এই প্রবণতা নিয়ে গবেষক প্রফেসর ক্রিস্টোফার মারে বলছেন এটা বিস্ময়কর আসলে এটা যে আসলে কতটা বিশাল তা নিয়ে ঠিকমতো চিন্তা করা এবং সমস্যাতে চিনতে পারাটাই অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে তুমি বলতে পারো মানুষ কম হলে পরিবেশ দূষণ কম হবে অনেক কৃষি জমি থাকবে এগুলো সবই সত্য কিন্তু সেই কৃষি জমি চাষ করবে কে নতুন মানুষ না জন্মালে পুরোনোরা তো সব একসময় বৃদ্ধ হয়ে যাবে তারা তার কাজ করতে পারবে না কোনো উৎপাদন করতে পারবে না উল্টোই তাদেরকে দেখাশোনা করা লাগবে কে তাদের দেখাশোনা করবে কলকারখানায় কে কাজ করবে অর্থনীতির চাকা কে চালু করবে নতুন করে নির্মাণ করবে কে একটা সমাজে যদি শিশু এবং তরুণদের তুলনায় বৃদ্ধদের সংখ্যা বেশি হয় দিন দিন যদি সন্তান জন্ম দেওয়ার হার কমতে থাকে তাহলে সময়ের সাথে সাথে বিষয়টা কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছো কেমন ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে ছোট থেকেই সমাজ বিজ্ঞানের বইয়ের জনসংখ্যার চ্যাপ্টার পড়ে দেশীয় এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রোপাগান্ডার ফলে আমাদের মাথায় গেঁথে গেছে জনসংখ্যা মানেই বোঝা কিন্তু আসলে জনসংখ্যা হলো সম্পদ মানুষ শুধু সম্পদ ভোগ করেই শেষ করে না সম্পদ তৈরিও করে আল্লাহর দেহা উদ্ভাবনী ক্ষমতা সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে কল্যাণের পথে এবং সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে সতেরোশো আটানব্বই সালে থমাস ম্যালথাসের মারাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী বই এজ এ অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ পপুলেশন প্রকাশ করে সে দাবি করে জনসংখ্যা দ্রুতগতির সাথে পাল্লা দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে না কাজেই জন্মহার কমানো না গেলে মানুষ না খেয়ে দুর্ভিক্ষ রোগ ব্যাধির শিকার হয়ে মারা যাবে সভ্যতা শেষ হয়ে যাবে ধ্রুব সত্য হিসেবে ম্যালথাসের এই দাবি রেফারেন্স আজও টানা হয় কিন্তু ম্যালথাসের মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে বহু আগেই গত কয়েক শতাব্দী বিশ্বের জনসংখ্যা হু হু করে বেড়েছে কিন্তু ম্যালথাস যেসব দাবি করেছিল তার প্রায় কিছুই হয়নি বরং আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় উৎপাদন বেড়েছে অভাবনীয় মাত্রাই উন্নত হয়েছে স্বাস্থ্যখাত শিশুদের অসুখ বিসুখ কমেছে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা করলে ম্যালথাসের দাবির অশালতা বুঝতে কষ্ট হবার কথা না মহান আল্লাহ হলেন রাজক তিনি রিজিক দাতা তিনি সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা তিনি করে দেন কিন্তু আধুনিক পৃথিবী একদিকে ব্যালথাসের বক্তব্য গ্রহণ করে জন্মহার কমাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে অন্যদিকে যৌন বিপ্লবের মাধ্যমে নারী পুরুষের চিরন্তন সম্পর্ক এবং পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে যৌন বিপ্লবের আদর্শ ও অবাধ প্রেম কিভাবে এই সভ্যতাগত বিপর্যয়ের পিছনে ভূমিকা রাখছে এক নজর দেখে নেওয়া যাক যে কারণে জন্মহার কমে যাচ্ছে এক ডিভোর্সের উচ্চ হার আমেরিকাতে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের মতো বিয়েতে তালাক হয়ে যায় অন্যদিকে বিয়ে স্থায়ী হওয়া নিয়ে যদি আশঙ্কা থাকে তাহলে স্বভাবতই সন্তান জন্মদানের ইচ্ছা কমে আসে দুই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিয়ে করার হার এখন অনেক কমে গেছে জাপান তো বিবাহে অনিচ্ছুকদের জন্য একটা নামই বরাদ্দ করে রেখেছে শো যাদের বয়স তিরিশের কোঠাই কিন্তু বিয়ের ধারে কাছেও নেই তাদেরকে বলা হয় শো জাপান এমনিতে বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা বেশি বিয়েতে এমন অনীহা জন্মহার কমে যাওয়ার সংখ্যা আগুনে একেবারে ঘি ঢালার মতো ক্যাবিনেট অফিসের জেন্ডার রিপোর্ট দুই হাজার বাইশ বলছে তিরিশ বছর বেশি বয়সীদের প্রতি চারজনের একজন বিয়ে করতে চায় না বিশ বছরের বেশি বয়সীদের অবস্থাও প্রায় একই রকম কেন বিয়েতে আগ্রহী না এই প্রশ্নের উত্তরে জরিপের অংশ নেওয়া ছেলে মেয়েদের উত্তরগুলো পরিচিত তথা কথিত প্রগতিশীল আর স্বাধীনতার সেই মুখস্থ বুলি বিয়ে করলে আমরা স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলব আমাদের সামনে সুন্দর ক্যারিয়ার আছে গতানুগতিক গৃহী না যে ঝামেলাগুলো নেই যেমন বাড়ির দেখভাল করা বাচ্চা কাচ্চা মানুষ করা ঘরের বয়স্কদের দেখাশোনা করা আমরা সেগুলো করতে চাই না পুরুষরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বলল সেই সাথে বলল চাকরির নিরাপত্তাহীনতা এবং পরিবার চালানোর জন্য যথেষ্ট আয় রোজগার না থাকার কথা তিন জিনা ক্যাজুয়াল সেক্সকে সারা বিশ্ব জুড়ে স্বাভাবিক করে ফেলা হয়েছে যৌনতাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে বিয়ে থেকে পরিবার গড়াকে অনেকেই উটকো ঝামেলা মনে করে চার যারা বিয়ে করেছে তারাও করছে বেশি বয়সে তিরিশের ঘরে বয়স না গেলে বিয়ে হচ্ছে না দাম্
পঙ্গপালের মতো নারীরা ঘর থেকে বের হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে প্রেগনেন্সি ডেলিভারি বাচ্চার জন্ম দেওয়া ঠিক পরের সময়টাতে নারীদের কাজ করা থেকে ছুটি নিতে হয় এটা তাদের ক্যারিয়ারের জন্য ভালো না কাজেই ক্যারিয়ারের স্বার্থে নারীরা সন্তান নিতে চাচ্ছে না এটা খুব বেশি হলে কষ্ট মষ্টে দুটো বাচ্চা বাচ্চা পালনের সময়ও তাদের নেই তিন চারটা বাচ্চা মানুষ করার তো কথা কল্পনাও করা যায় না ছয় মহামারীর মতো বাড়ছে বিভিন্ন যৌন মানসিক বিকৃতি সমকামিতা নারী থেকে পুরুষ পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হওয়া সহ আরও কত কি আর সব কিছুই যৌন বিপ্লবের ফল অবাধ ভালোবাসা আর যৌনতার সংস্কৃতি জন্মহার কমে যাওয়া একটি সভ্যতাগত সমস্যা মানুষ ছাড়া সভ্যতা কিভাবে টিকে থাকবে তরুণরা না থাকলে সমাজকে কে এগিয়ে নেবে কে কাজ করবে কে সভ্যতা করবে কারা নিত্য নতুন উদ্ভাবন করবে বৃদ্ধদের দেখাশোনা কারা করবে পাশ্চাত্যের তরুণরা এই সব কিছুতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এসব দূরে থাক পৃথিবীতে নতুন প্রজন্মকে নিয়ে আসার ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ নেই সন্তান মানুষ করা বিশাল স্যাক্রিফাইজের কাজ টাকা পয়সা সময় মনোযোগ ধৈর্য মানসিক শক্তি অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় এতে পাশ্চাত্যে ওরা এত সর্বোচ্চ মাত্রার ভোগ নিয়ে ব্যস্ত নিজের প্রতিটি ইচ্ছা মেটাতে অস্থির সন্তানদের জন্য এত স্যাক্রিফাইস করবে এত কষ্ট সহ্য করার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই তারা আজ এতটাই আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর হয়ে গেছে যে সন্তানকেও বোঝা মনে করছে ভয়ঙ্কর নৈতিক অবক্ষয় হয়েছে পশ্চিমাদের ধর্ম পারতই নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে কিন্তু ধর্ম থেকে ক্রমাগত দূরে সরে গেছে ওরা মর মর করে ভাঙছে পরিবার এবং সামাজিক সংহতি মরণ ডেকে আনা এক চোরা বালিতে ফেঁসে গেছে আজ পশ্চিমা বিশ্ব যন্ত্রণাদায়ক ধীর গতির এক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পুরো সভ্যতা আর আমরা আচমানি দিক নির্দেশনা ভুলে আমরা অন্ধের মতো পশ্চিমকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছি ওদের মতোই ধ্বংসের চোরাবালির দিকে যৌনতা আর মানব মানবীর একে অপরের প্রতি আকর্ষণ যেমন পৃথিবীতে মানুষকে টিকে রাখার শর্ত তেমনই এর ব্যাপক ধ্বংসাত্মক শক্তিও রয়েছে প্রত্যেক সমাজই এই প্রবল ক্ষমতাকে বিভিন্ন নিয়ম কানুনের কাঠামোর মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছে এর উপর বাদ দিয়ে এই স্রোতকে ব্যবহার করতে চেয়েছে সমাজ এবং সভ্যতার কল্যাণে কিন্তু যখনই যৌনতার লাগাম ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তখনই অবক্ষয় এবং পতন হয়েছে সমাজ ও সভ্যতার সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট জন ড্যানিয়েল আনউইন পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস ঘেটে ছিয়াশিটি আদিম গোত্র এবং ছয়টি সভ্যতার উপর এক পর্যালোচনা করেন কিন্তু ফলাফল দেখে হক চুকিয়ে যান আনউইন নিজেই উনিশশো সালে প্রকাশিত সেক্স অ্যান্ড কালচার বইয়ে দীর্ঘ এই গবেষণা ফলাফল তুলে ধরেন তিনি বিভিন্ন সভ্যতা এবং সেগুলোর পতন আনউইন দেখতে পান একটা স্পষ্ট প্যাটার্ন যে কোনো সভ্যতার বিকাশ সেই সভ্যতার যৌন সংযমের সাথে সম্পর্কিত যৌনতার ব্যাপারে কোনো সমাজে যত বেশি সংযমী হবে তত বৃদ্ধি পাবে বিকাশ এবং অগ্রগতির হার বিশ্বতা আনউইন আবিষ্কার করলেন সুমেরীয় ব্যাবিলোনীয় গ্রিক রোমান অ্যাংলো স্যাকশন সহ প্রতিটি সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটছে এমন সময় যখন যৌন সংযম এবং নৈতিকতাকে সব সমাজে কঠোরভাবে মেনে চলা হতো পুরুষত্বকে মহিমান্বিত করা হতো সফলতা পাবার পর সভ্যতাগুলো হারানো শুরু করে নিজেদের নৈতিকতা পুরুষত্ব পরিবার যৌন সঙ্গমের বদলে মহিমান্বিত করা হয় যৌন বিকৃতি তাকে বহুগামিতা সমকামিতা উপকামিতার মতো ব্যাপারগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে এগুলো স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নেয় সমাজ যৌনচার ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার সমাজে এর কোনো নৈতিক বা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না আজকের আধুনিক সভ্যতার আধুনিক মানুষগুলোর মতো এই মিথ্যা কথাটা বিশ্বাস করে নিয়েছিল আগেরকার সভ্যতাগুলোই অবারিতভাবেই একসময় সবার ভুল ধারণা ভাঙে কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে যায় অনেক একবার শুরু হয়ে গেলে আর থামানো যায় না অবক্ষয়ে চেইন রিয়াকশন অবাধ ও শৃঙ্খল যৌনচারের সাথে সাথে কমতে থাকে সামাজিক শক্তি কমতে থাকে সভ্যতা রক্ষণাবেক্ষণ ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকে সমাজে মানুষের সংহিতি দৃঢ়তা ও আগ্রাসী মনোভাব আর একবার এই অবস্থায় পৌঁছানোর পর সভ্যতার পতন ঘটে দুটি উপায়ের যে কোনো একটি উপায়ের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা অথবা আগ্রাসী শত্রুর আক্রমণ আর ওই উপসংহার টানেন বিয়ে পূর্ববর্তী ও বিয়ে বহির্ভূত যৌনতা ও অভাধ বিকৃত যৌনচার যে সমাজে যত বেশি সে সমাজের সামাজিক শক্তি তত কম যৌনতার উপর যে সমাজ যত বেশি বাধা নিষেধ আরোপ করে তার সামাজিক শক্তি তত বাড়ে যে কোনো সমাজকে সামাজিক শক্তি অথবা যৌন স্বাধীনতার যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে আর এর পক্ষে প্রমাণ হলো সমাজ এক প্রজন্মের বেশিয়ে দুটির সাথে চালিয়ে যেতে পারবে না আনউইনের মতে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস জুড়ে প্রতিটি সভ্যতা ও সমাজের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য ঠিক একই রকম উপসংহার টানেন ঐতিহাসিক জন গ্লাব তিন হাজার বছরের প্রায় দশটির বেশি সাম্রাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে প্রকাষ করেন তার সারা জেলানো গবেষণা দ্য ফেট অফ এম্পায়ার এই গবেষণায় তিনি দেখান প্রতিটি সাম্রাজ্যের যখনই পতন ঘটেছে তখন তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ভোগবাদী বিলাসী জীবনযাপনে 
যখন তারা বিকৃত যৌনতার পূজা শুরু করেছে বুধ হয়ে যায় মদ এবং শরীরের নেশাই বিয়ে বহির্ভূত যৌনতা কখনোই দুজন মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় নয় এর সাথে জড়িত রয়েছে একটা সমাজ একটা জাতি একটা সভ্যতার উত্থান পতনের গল্প এই জন্যই আমরা দেখি ইসলামী শরিয়াতে জিনাহ ব্যভিচার এবং অশ্লীলতার প্রচার প্রসারের শাস্তি অনেক গুরুতর এর জন্য আল্লাহ আখিরাতে এমন ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা জানিয়েছেন তেমনি দুনিয়াতেও শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে জিনাকারী অবিবাহিত হলে প্রকাশ্যে একশো বেত্রাঘাত এবং নির্বাসন দেওয়া আর বিবাহিত হলে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা কি কঠোর শাস্তি একবার চিন্তা করো আল্লাহ আমাদেরকে মা বাবার চাইতে বহুগুণে বেশি ভালোবাসেন সেই তিনি এমন কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন যেন মানুষ এর থেকে একশো হাত দূরে থাকে জিনা ব্যভিচার অশ্লীলতাকে ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত অঙ্গনের অপরাধ হিসেবে দেখে না বরং একে সামাজিক অপরাধ হিসেবে দেখে এর জন্যই শরিয়ার বিধান অনুযায়ী এই শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে প্রকাশ্যে কিছু মানুষকে দর্শক হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে বুঝতেই পারছো অশ্লীলতা জিনা ব্যভিচার ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কতটা ভয়াবহ এটা পৃথিবী ও মানুষের টিকে থাকার প্রশ্ন আল্লাহ বলেছেন যারা চাই যে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক তাদের জন্যে দুনিয়াও ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আর আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না মানুষ যেন অশ্লীলতার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে নিজেকে এবং এই পৃথিবীকে নষ্ট করে না ফেলে পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ না হয় তাই তিনি মানুষকে বিভিন্নভাবে অশ্লীলতা ও জিনাহ ব্যভিচারের সম্পর্কে সতর্কতা করেছেন সতর্ক করেছেন তার রসুল সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম যখনই কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ব্যভিচার প্রকাশ্যে ব্যাপক হবে তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন সব রোগ ব্যাধি ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল না আল্লাহ এবং তার আসলে সতর্ক সংকেতকে উপেক্ষা করেছে এই বিশ্ব ব্যবস্থা আল্লাহর পরিবর্তে খোদা মেনে নিয়েছে অন্য মানুষকে সিস্টেমকে আইনকে নবীর নির্দেশনার বদলে অনুসরণ করেছে শয়তানের পদাঙ্ককে ফলাফল পেয়েছে হাতে নাতে মানবতাকে হারিয়ে আজ মানুষ নেমে গেছে পশুত্তর পর্যায়ে যৌন বিপ্লবের গডফাদার আর কলুষতার কারিগররা বলেছে মানুষ মুক্ত হবে কিন্তু আধুনিক মানুষ আজ অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশি বন্দী নিজের নফসের কাছে বন্দী সরকারের কাছে বন্দী কর্পোরেট আর গ্লোবাল এজেন্ডাধারীদের কাছে বন্দী পচে গেছে সমাজ ও সভ্যতা চোরাবালিতে আটকে পড়া মানুষের মতো আজ সবাই যেন হাল ছেড়ে দিয়ে মেনে নিয়েছে পতনের বাস্তবতা নিশ্চিত মৃত্যুতে তলিয়ে যেতে যেতেও মেতে উঠেছে সাময়িক সুখের উত্তেজনাতে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে সৎ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ আজ আশরাফুল মাখলুকার থেকে পরিণত হয়েছে পেট আর প্রবৃত্তির পূজায় লিপ্ত কুকুর আর সুখর বৃত্তির শঙ্করে আর এখানে শেষ হচ্ছে অগ্নোৎসব দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আসসালাম আলাইকুম ওরহমদুল্লাহ আবরাকাতু রিভাইভ রিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আততাই ভালোবাসা অধ্যায়ের কলুসতার কারিগর পরিচ্ছেদে কলুসতার কারিগর প্রেমের এত ভয়াবহ দিক থাকার পরেও ফ্রি সেক্স কালচার অশ্লীলতা এত ধ্বংসাত্মক হওয়ার পরেও কোটি কোটি মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবার পরেও কেন এগুলোকে প্রমোট করা হয় বিশ্বব্যাপী এগুলোকে মানবাধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতা মহান হিসেবে কেন উপস্থাপন করা হয় এই মৌলিক প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে কিন্তু বইয়ের কলরব ছোট রাখার উদ্দেশ্যে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে বাধ্য হলাম সহজ প্রশ্নটি শুরু করা যাক মানুষ অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে প্রেম ভালোবাসার নামে অবাধ যৌনতায় মেতে উঠলে কার লাভ এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দায়ী এবং অ্যাক্টিভিস্ট জ্যানিয়াল হাকিকাজু আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কেন যৌনতা ফেরি করে শিরোনামের প্রবন্ধে বলেন অশ্লীলতা আর অবাধ যৌনতা ছড়িয়ে পড়লে সমাজে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে এর মধ্যে এক নম্বর হলো ভোগবাদ কেউ যখন নিজের সব শারীরিক কামনা বাসনা সব ফ্যান্টাসি চরিতার্থ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন তার মধ্যে কোনো ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণ কাজ করে না এই ধরনের মানুষ খুব ভালো ভোক্তা আর ক্রেতা হয় পকেটে যতক্ষণ টাকা থাকে ততক্ষণ যা ইচ্ছা তাই সে কেনে যা ইচ্ছা তাই সে করে কাজেই অশ্লীলতা আর অবাধ যৌনতার প্রভাবে ভোগবাদ বাড়ে ভোগবাদ বাড়লে লাভ বিভিন্ন কর্পোরেশন আর সরকারগুলোর যারা এই নিরন্তন ভোগ থেকে মুনাফা অর্জন করে কোনো শহরের আদিবাসীদের মধ্যে মদের আসক্তি বাড়লে যেমন মদ বিক্রেতার লাভ তেমনি মানুষকে তাৎক্ষণিক কামনা বাসনা পূরণে অভ্যস্ত করে তুলতে পারায় কর্পোরেশনগুলোর লাভ এভাবে আত্মকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে ওঠে বিচ্ছিন্ন একাকি মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ সংঘবদ্ধ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন সমাজে অশ্লীলতা এবং অবাধ যৌনতার প্রসার ঘটানোর আরেকটি উদ্দেশ্য হল মানুষের ভালো মন্দ নির্ধারণের ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া মানুষের যখন তাকোয়া থাকে না তখন সত্য মিথ্যা আর ভালো মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ নিয়ে রাজাদের তখন আর
মানুষ যখন ইচ্ছা মতো কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন অন্যায়কে চিনতে পারলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে কথা বলতে চায় না অন্যায়ের প্রতিরোধ করার মতো ইচ্ছা শক্তি আর সাহস তার মধ্যে থাকে না তার মধ্যে এক ধরনের অত্যন্ত আলস্য কাজ করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তার বেঁধে দেওয়া সীমানা লঙ্ঘন করে ক্রমাগত নফসকে সন্তুষ্ট করার কারণে তার মধ্যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো আত্মিক শক্তি থাকে না সংশয়বাদী ড্যানিয়াল হাকিকাজু সহজ ভাষাই যৌনতা অশ্লীলতা আর সহজলভ্য প্রেম হল মানুষকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার জনগণকে প্রেমের মাধকে শরীরই নেশার মায়া জালে আর অশ্লীল বিনোদনে ডুবিয়ে রাখতে পারলে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ মন মতো আইন কানুন আর জীবন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া যায় শোষণ করা যায় বিশ্ব ব্যবস্থা রাজারা তাই প্রজাদের জন্য অসীম প্রেম বিনোদন শরীর নেশার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে তোমার মন যা চাই তুমি তাই করো বিনিময়ে তার প্রজাদের পায়ে পড়িয়ে দেয় পরাধীনতার এক অদৃশ্য শেকল বাড়িয়ে ফেলে হাতের পুতুল এসো আমাদেরকে বন্দিত্বর শেকল পরানো কলুষতা এইসব কারিগর আর তাদের নানা কারিগরই চিনে নেওয়া যাক শয়তান কলুষতার প্রথম কারিগর ইবলিস মানুষের আদি এবং চিরশত্রু দুনিয়াতে পাঠানোর আগে আল্লাহ আদম আলহিউয়েসাল্লাম হাওয়া আলহিউয়েসাল্লাম এবং শয়তানকে বলেছিলেন তোমরা নেমে যাও তোমরা একে অপরের শত্রু সেই থেকে ইবলিস আমাদের সাথে শত্রুতা করে যাচ্ছে ইবলিস অধ্যত্ব ভরে মহান আল্লাহকে বলেছিল মানব জাতিকে সে পথভ্রষ্ট করবে সেই প্রতিশ্রুতি সে আজ ও নিষ্ঠাভরে পালন করে যাচ্ছে আর মানুষকে আল্লাহর দিনের পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য শয়তানের মুখ্যম হাতিয়ার হলো জিনা জিনার প্রতি মানুষের ফিতরাতি আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে যুগে যুগে শয়তান মানুষকে অনবরত কুমন্ত্রণা দিয়ে গেছে পাশাপাশি মানুষের ভিতরে তার দোষরদের সেই পরামর্শ দিয়ে গেছে অশ্লীলতার প্রচার এবং প্রসারের জন্য আল্লাহ আমাদের বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন হে বনি আদম শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে যেমন সে তোমাদের পিতামহ জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল এমন অবস্থায় যে তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছিল যাতে তাদেরকে লজ্জার স্থান দেখিয়ে দেয় আর শয়তানের প্রদাঙ্ক অনুসরণ করো না সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু সে তো এ নির্দেশেই তোমাদেরকে দেবে তোমরা অন্যায় এবং অশ্লীল কাজ করতে থাকো শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় আর তোমাদেরকে অশ্লীল কাজ করতে তাকাতে দেয় কিন্তু আল্লাহ তোমাদের তার পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং প্রাচুর্য নিশ্চয়তা দিয়েছেন আল্লাহ তো সব কিছু ঘিরে আসেন তিনি সব জানেন সুরা আল বেকার দুশো আটষট্টি কিন্তু এত সতর্কবাণীর পরও মানব জাতি বার বার শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে স্থানকাল পাত্রের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি হয়েছে একই ভুলের পশ্চিমা বিশ্ব অবাধ যৌনতা তথা যৌন বিপ্লবের আদর্শ প্রচারকে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছে যেসব যৌন বিকৃতি অবক্ষয় পশ্চিমে আজ স্বাভাবিক হয়ে গেছে সেগুলো তারা ছড়িয়ে দিতে চায় বাকি পৃথিবীতেও এ উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা সহ সারা বিশ্বে তাদের সঙ্গে কাজ করে চলেছে এর জন্য তারা ব্যবহার করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এনজিও থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বিভিন্ন সেলিব্রিটি এবং নারীবাদী আন্দোলনকে অবাধ যৌনতার আদর্শকে উপস্থাপন করেছে মানব অধিকার এবং উন্নয়নের মোড়কে সর্বোপরি সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যৌন শিক্ষার নামে শিশু কিশোরদের যৌন বিপ্লবের আদর্শ শেখানো হচ্ছে একই সাথে তাদের মাথা থেকে মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে যৌনতার ব্যাপারে ধর্মীয় নৈতিকতা এবং পৃথিবীধান বিভিন্ন দেশকে সমকামিতা সহ অন্যান্য যৌন বিকৃতির আইনি বৈধতা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে না মানলে ভয় দেখানো হচ্ছে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার এনজিও লিবারেল মিশনারি ঔপনিবেশিকবাদের সময় কোনো জায়গায় ঘাটি করতে গেলে পশ্চিমারা সাথে করে খ্রিস্টান মিশনারিদের নিয়ে যেত খাদ্য চিকিৎসা ইত্যাদি সাহায্য দেওয়ার নাম করে মিশনারিরা খ্রিস্টধর্মের প্রচার করত তারা মনে করত স্থানীয় লোকেরা মিশনারিদের দাহ গ্রহণ করতে শুরু করলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলক সহজ হবে এই পশ্চিমা আগ্রাসন আর মিশনারিদের এই পার্টনারশিপ আজও আছে শুধু খ্রিস্টান মিশনারিদের বদলে এসেছে লিবারেল মিশনারি আজকের পশ্চিমা বিশ্ব খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে না প্রচার করে লিবারেল সেকুলারিজম যৌন বিপ্লবের আদর্শ রপ্তানি করে বাপ দাদাদের মতো আজকেও পশ্চিমারা লক্ষ্য করেছে কোনো জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে লিবারেল সেকুলার ধারা চিন্তা প্রচলিত হয়ে গেলে সেই জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় আজকের উপনিবেশবাদ তাই এনজিও অ্যাক্টিভিস্ট কালচারাল আইকন ইয়ত আইকন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে এক বিশাল লিবারেল মিশনারি বাহিনী গড়ে তুলেছে তাদের কাজ হল বিভিন্ন সাহায্য দেওয়ার নাম করে যৌন বিপ্লবের মতো নানা পশ্চিমা দর্শনের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা দাসত্বকে স্বাধীনতা হিসেবে দেখানো লিবারেল সেকুলারিজমের দাওয়া করা সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে নারী পুরুষকে কাছাকাছি এনেছে সহজাত লজ্জা ভেঙে দিয়েছে পাশাপাশি আসমানি শিক্ষা ও নৈতিকতা থেকে শিশুদের দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে 
পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দিয়েছে শিখিয়েছে বস্তুগত লাভ ক্ষতির মাপ কাঠিতে সব কিছু মাপতে শিখিয়েছে ইউ ওয়ান লিলি ওয়ান্স জীবন তো একটাই যে কোনো মূল্যেই ভোগ করাই এই জীবনের সফলতা সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ব্রেন ওয়াশ করেছে পশ্চিমের চাপিয়ে দেওয়া সেকুলার ব্যবস্থা ও দর্শনের অন্ধ অনুসরণের জন্য পপ কালচার মানুষের ব্রেন ওয়াশ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো মিডিয়া অসংখ্য গবেষক গবেষণা বিশেষজ্ঞরা বার বার বলেছেন মিডিয়ার মানুষকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে খুব বেশি প্রভাবিত করে মিডিয়া কিশোর কিশোরীদের সামনে নতুন নতুন ট্রেন্ড নিয়ে আসে অনুসরণীয় আইডল তৈরি করে তুলে ধরে ভোগবাদী লাইফ স্টাইলের রঙিন ছবি প্রেম ভালোবাসার ক্ষেত্রে এর প্রভাবটা আরও ব্যাপক প্রেমের নিয়ম কানুন প্রেমের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশই আসে এই মিডিয়া থেকে মানুষ পর্দায় যা দেখে বাস্তবেও তাই করতে চাই কর্পোরেট ব্যবসা কথিত প্রেম ভালোবাসা ফ্রি সেক্স কালচার সমকামিতা আর অশ্লীলতার সাথে জড়িয়ে তো রয়েছে বাঘা বাঘে কর্পোরেশন আর ইন্ডাস্ট্রির ভাগ্য বার্ষিক প্রায় একশো বিলিয়ন ডলারের সিনেমা ওয়েব সিরিজ টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি তিপ্পান্ন বিলিয়ন ডলারের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি একশো ছিয়াশি বিলিয়ন ডলারের সেক্স ইন্ডাস্ট্রি সাতানব্বই বিলিয়ন ডলারের পন ইন্ডাস্ট্রি পাঁচশো সাত বিলিয়ন ডলারের কসমেটিক ও বিউটি ইন্ডাস্ট্রি তিন ট্রিলিয়ন ডলারের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি চারশো বিলিয়ন ডলারের ড্রাগ ইন্ডাস্ট্রি প্রায় দশ বিলিয়ন ডলারের ডিপ্রেশনের চিকিৎসা সেক্টর সাতচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের যৌনবাহিত রোগের চিকিৎসা মার্কেট টেস্টিং কিটের পঁচানব্বই বিলিয়ন মার্কেট অধিকাংশ কোনো না কোনো মাত্রায় টিকে আছে এই প্রেম ভালোবাসা আর ফ্রি সেক্স কালচারের উপর ভর করে প্রেম অশ্লীলতা জিনা ব্যভিচারকে লাল কার্ড দেখালেও এগুলোর কি হবে বিশ্ব পরিচালনায় নিয়ম নীতি বিশ্ব রাজনীতির হিসেব নিকেশ সব ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা প্রভাবশালীও খেলোয়াড় তাই বিদ্যমান বিশ্ব কাঠামো ব্যক্তি পরিবার সমাজ ব্যবস্থা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল কথিত প্রেম ভালোবাসা ফ্রি সেক্স কালচার সমকামিতা অশ্লীলতাকে প্রগতিশীলতা আধুনিকতা উন্নতি স্মার্টনেস ইত্যাদির প্যাকেটে মুড়িয়ে প্রমোট করা যাচ্ছে এবং যাবে কখনো এটা বন্ধ হবে না সোনার ডিমপাড়া রাজহাসকেই বিশ্ব ব্যবস্থার কেউ খুন করবে না এটা ছিল বৈশ্বিক ছবি এবার এসব বাংলাদেশের দিকে তাকানো যাক দেখা যাক প্রেম ও যৌনতার মহামারীর ফলে বাংলাদেশের সমাজ আর যে খাদের কিনারা এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে কারা ভূমিকা রেখেছে এক বলিউড আকাশ সংস্কৃতি নব্বই দশকের সিনেমা নাটক এবং গানগুলো ছিল ভীষণ রোমান্টিক প্রেম সম্পর্কে সমাজের রক্ষণশীল ধারণাগুলো দূর করে দেয় শাহরুখ খান সালমান খান আমির খান আর এ দেশের সালমান শাহ রিয়াজ মাহফুদ জাহিদ হাসানেরা মানুষ দেখল পর্দার প্রেমিক পুরুষরা অনেক স্মার্ট অন্যায়ের প্রতিবাদ করে মারপিট করে কঠিন ভাব নিয়ে চলে আবার প্রেমও করে নাচ গান করে অন্যদিকে গুন্ডা ভিলেন বাপ বড় ভাইদের দেখান হলো প্রেমের বিরোধিতাকারী হিসেবে নায়করা পবিত্র প্রেমের পক্ষে ভিলেনরা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ আর রক্ষণশীলতার পক্ষে স্বভাবতই দর্শকদের মস্তিষ্ক দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিল যারা হিরো তারা প্রেম করে প্রেম মহান প্রেমে বাধা দেওয়াটাই ভিলেন আর শয়তানের কাজ অভিনেতারা হয়তো নিছক টাকা আর খ্যাতির জন্য এমন করেছে হয়তো পরিচালকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল টিকিট বেছে টাকা কামানো কিন্তু ইচ্ছেই হোক বা অনিচ্ছেই পুরো উপমহাদেশের সমাজকে তারা অপরিবর্তনীয়ভাবে বদলে দিল দুই নাটক সিরিজ গান কবিতা সাহিত্য সুদীর্ঘ কাল ধরেই এগুলো সমাজের মনস্তত্ত্বের উপর প্রভাব রেখে এসেছে তবে হুমায়ুন আহমেদের জাদুকরী লেখার স্পর্শে প্রেম আমাদের জাতীয় দুঃখ বিলাসে পরিণত হলো তরুণ তরুণীরা প্রেম ছাড়া জীবনকে অর্থহীন মনে করা শুরু করলো এছাড়া বিভিন্ন জনপ্রিয় লেখকদের কিশোর উপন্যাস কিশোর তরুণীদের সামনে প্রেম ফ্রি মিক্সিং আর সেকুলার চিন্তাধারাকে সুকৌশলে উপস্থাপন করলো আকর্ষণীয়ভাবে তারপর বড় একটা পরিবর্তন আনে মোস্তফা সরোয়ার ফারুকি আর তার ভাই বেড়াদেররা নতুন সহস্রাব্দের টেলিফিল্ম আইটেম সং আর ওয়েব সিরিজের ফেরিওয়ালারা নব্বই দশকের রোমান্টিক মিষ্টি প্রেমের মধ্যে উদারভাবে যৌনতার মশলা মিশিয়ে সেগুলো সমাজের স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করে লিপ টুগেদার পরকিয়া লিটনের ফ্ল্যাট গার্লফ্রেন্ডকে লঞ্চের কেবিনে নিয়ে যাওয়া ছেলে মেয়ে একসাথে ট্যুর দেওয়া মারামারি সহিংসতা জাস্ট ফ্রেন্ড যার তার সাথে শুয়ে পড়া মাদক সব কিছু তারা স্বাভাবিক এবং আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করে পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের সাথে আগের প্রজন্মের বন্ধনকে দুর্বল করে তোলার চেষ্টা তরুণদের বোঝাই বাবা মা পরিবারের চাইতেও বন্ধু বান্ধবেরাই বেশি আপন দুই লিবারেল মিশনারি বাংলাদেশের অবাধ যৌনতা ও সেকুলার আদর্শ প্রচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এনজিও সহ বিভিন্ন লিবারেল মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এর উদাহরণ অনেক সংক্ষেপে শুধু একটার দিকে তাকানো যাক 
বেশ কয়েক বছর যাবৎ রবি টেনরিটি স্কুল বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের অনলাইন কোর্স পরিচালনা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে এ ধরনের কাজ অবশ্যই সাধুবাদ পাবার যোগ্য তবে প্রশংসনীয় এসব কাজের পাশাপাশি এই ধরনের উদ্যোগের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের এমন কিছু কথা ও কাজ আছে যা বেশ বড় সড় প্রশ্নের জন্ম দেয় রবি টেন মিনিটস স্কুলের চিফ ইনস্ট্রাক্টর জনপ্রিয় শিক্ষক সাকিব বিন রশিদকে যেমন এক ভিডিওতে দেখা যায় বাচ্চাদের উপদেশ দিচ্ছে তুমি যদি ফ্রেন্ডের সাথে রাতে স্লিপ ওভার করতে চাও এটা তোমার করতে পারা উচিত অন্য এক ভিডিওতে সে বলছে ভ্যালেন্টাইনে তুমি জাস্ট ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড অনলি ফ্রেন্ডকে নিয়ে ঘুরতে যাও মজা করো অভিভাবকরা কেন ছেলেদের সাথে ঘুরলে মেয়ে সন্তানদেরকে বকাবকি করে কেন দূরে একা ছাড়তে দিতে চায় না দূরে যেতে দিতে চায় না এটা নিয়ে অভিভাবকদের চার্জ করতে দেখা যায় আর এক ভিডিওতে অন্য একটি ভিডিওতে তাকে দেখা যাচ্ছে সেক্স এডুকেশনের নামে কিশোর তরুণদের সামনে পর্নোগ্রাফি নিয়ে মজা করছে আর এক সেলিব্রিটি মিথিলার সাথে মিলে এক ভিডিওতে শেখাচ্ছে নারী পুরুষের মধ্যে সম্মতি থাকলেই যৌন মিলন করা যায় এটাই একমাত্র শর্ত পারস্পরিক সম্মতি থাকলে জিনা করো সমস্যা নেই সে যে সমাজের মূল্যবোধ এবং নৈতিকতায় পরিবর্তন আনতে চাই এমন কথা সাকিব বিন রশিদ নিজের মুখেই স্বীকার করেছে টেন মিনিট স্কুলের আর এক শিক্ষক তরুণদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় মুন্তেজির শহীদের সঙ্গে এক অনলাইন আলোচনায় সে যা বলে তার সারমর্ম হল আমি কমেডির মাধ্যমে কিছু জিনিস সমাজে প্রচলন করতে চাই আমাদের গোপন এজেন্ডা আছে এমনি স্বাভাবিকভাবে বললে পাবলিক আমাকে মার দিবে সাকিব বিন রশিদরা সমাজে কিসের প্রচলন করতে চাই কোন মূল্যবোধ আমদানি করতে চাই তাই স্পষ্ট টেন মিনিট স্কুলের সহ প্রতিষ্ঠাতা সাবেক শিক্ষক সামির মন্তাজিদ সমকামী তাকে সমর্থন করে পোস্ট দেয় সেই পোস্টে আবার লাইক দিয়ে সমর্থন জানায় সাকিব বিন রশিদ সামির বিভিন্ন সময় তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের আকারি ইঙ্গিতে ইসলাম এবং ইসলামের শিক্ষাকে তাচ্ছিল্য করে অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পিরিয়ড নিয়ে ট্যাবো ভাঙার নামে নিয়মিত নির্লজ্জতা ছড়িয়ে বেড়ায় রবি টেন স্কুল সাকিব বিন রশিদ আইমান সাদিক সবারই লাখ লাখ অনুসারী রয়েছে যারা সবাই বয়সে কিশোর বা তরুণ যারা তাদেরকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে এত বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের পরও সাকিব বিন রশিদকে টেন মিনিট স্কুল থেকে বহিষ্কার না করার টেন মিনিট স্কুল সমকামিতাকে সমর্থন করে এমন শক্ত অভিযোগের স্পষ্ট জবাবে আমরা সমকামিতা সমর্থন করি না এমন কথা না বলে ঘোরানো ইত্যাদি কারণে আইমান সাদিক এবং টেন মিনিট স্কুল নব্য মিশনারিদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে কি না এমন শক্ত অভিযোগ উঠেছে বেশ কিছুদিন যাবৎ এসব বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই ধরনের সেলিব্রিটিরা যৌন বিপ্লবের আদর্শগুলোকে সুকৌশলে প্রচার করেছে আরও বেশ কিছু অনলাইন সেলিব্রিটি ইউটিউবার ট্রল পেজ প্রকাশ্যে অশ্লীলতার প্রচার প্রসার এবং স্বাভাবিকরণের কাজ করে যাচ্ছে পাশাপাশি পশ্চিমা সাম্রাজ্যের একনিষ্ঠ বাহিনী এনজিওগুলো তো আছেই তিন সংবাদ মাধ্যম প্রগতিশীলতার নামে অবাধ যৌনতা এবং প্রেমের চবক দেওয়ার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর রকমের কার্যকরী আরেকটি মিডিয়া হলো নিউজ মিডিয়া পত্রিকাগুলোর বিনোদনের পাতা দেশি বিদেশি সেলিব্রিটিদের ছবি ব্যক্তিগত জীবনে না না গসিপ জিনা আর প্রেমের গল্পকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ উপস্থাপন করে চলেছে আকর্ষণীয়ভাবে ভারতীয় এক বিশেষ পর্ণ অভিনেত্রীকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভাইরাল করার দায়িত্ব খুব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে প্রথম আলোর ফিচার পাতা নকশা আর আধুনা নারীদের উগ্র অশালীন পোশাক আশাক পরার তালিম দিয়েছে বিয়ে বহির্ভূত যৌনতাকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরেছে পরকিয়ার চবক দিয়েছে ইসলামী শিক্ষা ও বিধিবিধানকে সেকেলে হিসেবে উপস্থাপন করেছে বিভিন্ন প্রবন্ধ ফিচার আর লেখাই অন্যান্য পত্রিকাগুলো হেঁটেছে একই পথে প্রথম আলোর কিশোর ম্যাগাজিন কিশোর আলো বা কি আ বাচ্চাদের শিখিয়েছে প্রেমের প্রপোজ করে তুমি খুব সাহসী কাজ করেছো আরও শিখিয়েছে জিন্স টপস পরে ছেলেদের সাথে বৃষ্টিতে ভেজাই হলো ভালো থাকার নমুনা বন্ধুসভা কিশোর আলোর বিভিন্ন প্রোগ্রামে ছেলে মেয়েদের শেখানো ফ্রি মিক্সিং জুটি বেঁধে নাচ গান মডেলিং করা এ ধরনের কার্যক্রম শুধু প্রথম আলো না অন্যান্য অধিকাংশ মিডিয়াই করেছে পিছিয়ে নেই বিদেশি সংবাদ মাধ্যমগুলো লিভ টুগেদার বিয়ে না করেও একসাথে থাকছেন বাংলাদেশের যে নারী পুরুষেরা ব্রিটেনে এশীয় মুসলিম পরিবারে সমকামী এক নারীর অভিজ্ঞতা মুসলিম হলেও সমকামী হওয়া যায় সমকাম বিদ্বেষ কি কোনো রোগ চিকিৎসা করিয়ে কি একে সারিয়ে তোলা যায় ভুল দেহে জন্ম নিয়ে লিঙ্গ এবং যৌন পরিচয়ের বিড়ম্বনায় নিষাদ কেমন আছেন বাংলাদেশের সমকামীরা কোভিড ব্রিটেনের লকডাউনে তরুণরা কিভাবে তাদের যৌন অভ্যাস বদলাচ্ছে এ ধরনের বিভিন্ন সংবাদ বিবিসি বাংলা এবং জার্মান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ডয়েস ফেইলে তাদের ফেসবুক পেজ থেকে টাকা খরচ করে স্পন্সার্ড পোস্ট দিয়ে প্রচার করেছে উদ্দেশ্য স্পষ্ট জিনা লিপ টুগেদারের মতো কাজগুলো সমাজে স্বাভাবিক করে তোলা সমকামিতার মতো বিকৃতির প্রতি সহানুভূতি তৈরি করা 
মানুষ পুরুষের শরীরে জন্মগ্রহণ করলো সে যে নারী হতে পারে নারীর শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলো সে যে পুরুষ হতে পারে এমন বিকৃত মিথ্যা অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনাকে প্রমোট করা সর্বোপরি যৌন বিপ্লবের তত্ত্ব আর আকিদা উন্নতি আর প্রগতি হিসেবে তরুণদের গেলানো চার বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন বিশেষ করে কমসে কম গত পনেরো বছর ধরে মোবাইলের সিম কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপনের মূল কথাই হলো ছেলে মেয়েদের কোনো ভেদাভেদ নেই জড়া জড়ি হাতাহাতি করা কোনো সমস্যা নেই বাঁধ ভাঙো সীমানা ছাড়াও বন্ধু আড্ডা গানে হারিয়ে যাও এদের বিজ্ঞাপনের ধরা বাঁধা ফর্মাটি হলো ক্যাচি গান আর ট্রেন্ডি নাচের সাথে তরুণ তরুণীদের মজা করার নানা দৃশ্য জুড়ে দেওয়া মোবাইল সিম কোম্পানিগুলো ছাড়াও আরও বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি বিজ্ঞাপনের মতো ভালোবাসার বাতিক উসকে নিজেদের পকেট ভারী করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে প্রতি বছর চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে জাতীয়ভাবে চীনার মহোৎসব হয় দু এবং বারো সালের দিকের অবস্থা এতটা ভয়াবহ ছিল না ভ্যালেন্টাইন্স ডেকে জনপ্রিয় করা হয়েছে ব্যবসায়িক স্বার্থে একদিন কেবল ফুলি বিক্রি হয় কোটি কোটি টাকার কন্ডম রেস্টুরেন্ট হোটেল ব্যবসা সহ অন্যান্যগুলো তো বাদই থাকলো ভ্যালেন্টাইন্স ডে একটা নিখুঁত কর্পোরেট হলিডে পুঁজি ও প্রফিটের স্বার্থে বোকা জনগণের যৌনতাকে উসকে দেওয়ার উজ্জ্বল উদাহরণ বহুজাতিক কর্পোরেশনের প্রফিটার হিসেবে আর আন্তর্জাতিক এজেন্ডার মিশেলে ভ্যালেন্টাইন ডেকে জাতীয় ক্রেজে পরিণত করার ব্যাপারটা কিভাবে ঘটে গেল তার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ সম্ভবত বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিলিভার ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে ইউনিলিভার দু হাজার এবং বারো সাল থেকে নাটক বানানোর ব্যাপক জনপ্রিয়তা এক প্রতিযোগিতায় আয়োজন করে সেরা কাছে আসার গল্প নিয়ে প্রথম সারির অভিনেত্রীদের নিয়ে নির্মাণ করা নাটক যেমন তা আমরা ইতিমধ্যে বলেছি জিনা ব্যভিচারের ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের এই নাটকগুলোর ভূমিকা ব্যাপক প্রথম দিকে কাছে আসার গল্পের নামে জিনা ব্যভিচার প্রমোট করলো দু সালে এই স্লোগান বদলে যায় এবার বলা হয় দ্বিধাহীনভাবে কাছে আসার গল্প বোরখা পড়া এক মেয়ের সাথে কুরুষ পড়া এক ছেলের কাছে আসার গল্প বলে ওরা মজার ব্যাপার হল ইউনিলিভারের এই ক্যাম্পেইন শুধু বাংলাদেশে না আরও অনেক দেশে করে সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনায় আপাতত বাংলাদেশে শুধু জিনা আর ধর্ম হুলে ভালোবাসার গল্প শোনালেও একই ধরনের স্লোগান নিয়ে অন্যান্য দেশে ইউনিলিভার সমকামিতা আর ট্রান্সজেন্ডারিজমের পক্ষেও প্রচারণা চালায় দেশে দেশে এই ক্যাম্পেইনগুলো চলে ফ্রি টু লাভ হ্যাশট্যাগ দিয়ে আর এই ক্যাম্পেইনগুলোর উদ্দেশ্য হল ষাটের দশকের যৌন বিপ্লবের আদর্শগুলো বাস্তবায়ন করা যার স্বীকৃতি তারা তাদের ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন পাবলিকেশনে দিয়ে রেখেছে পাঁচ যৌন শিক্ষা যৌন শিক্ষা সব মানুষেরই দরকার তবে যৌন শিক্ষার নামে অবাধ যৌনতা দীক্ষানা যৌন শিক্ষার নামে আজ যা চলছে তা মূলত যৌন বিপ্লবের আদর্শ শেখানোর মাধ্যমে যেখানে সেফ সেক্স আর কনসেন্টই শেষ কথা সেই যৌন শিক্ষার মূল বক্তব্য হলো যা খুশি যেমন খুশি করো শুধু যৌনতা নিরাপদ এবং পরস্পরের সম্মতিতে হতে হবে বাংলাদেশে পশ্চিমাদের অর্থায়নে এই শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে স্কুলে ছেলে মেয়েদের পাশাপাশি বসিয়ে কন্ডম আর মাসিকের ব্যাপারে তো জানানো হচ্ছে মেয়েরা জানাচ্ছে তারা আগে ছেলেদের সাথে মিশতে লজ্জা পেত যৌন শিক্ষা ক্লাসের পর এখন আর মিশতে লজ্জা পায় না প্রেমের সবক দেওয়ার পাশাপাশি শেখানো হচ্ছে দুজনের সম্মতিতে যৌন অনুভূতি প্রকাশ করা দোষের কিছু নয় ছয় ইসলাম বিদ্বেষ বাংলাদেশের সমাজে অবাধ যৌনতা প্রচার এবং প্রসারের আরেকটি বহন হল ইসলাম বিদ্বেষ পশ্চিমারা তাদের দেশীয় গোলামেরা জানে অশ্লীলতা এবং অবক্ষয়ের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হল ইসলাম তাই তারা ইসলামের শিক্ষাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় সরাসরি করলে মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়বে তাই কাজটা তারা করে একটু ঘুরিয়ে প্রথমে ইসলামের বিভিন্ন দিককে উগ্রবাদ বা চরমপন্থা নাম দেয় তারপর উগ্রবাদ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে ইসলামী চরমপন্থার দাওয়াই হিসেবে পেশ করে অবাধ যৌনতার আদর্শকে কিছু উদাহরণ দিই দেখো হিসাবটা মিলিয়ে দেখতে পারো কি না দুই হাজার সতেরো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উগ্রবাদের প্রভাব প্রকট কারণ এই গবেষকরা দেখেছে ছাত্রছাত্রীরা সম্ভাষণ এবং বিদায় সহ দৈনন্দিন নানা বিষয়ে আরবি শব্দের ব্যবহার করছেন যেমন আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ ইত্যাদি তাদের মধ্যে হিজাব নিকাব কিংবা গোড়ালির উপর প্যান্ট পরার প্রবণতা বাড়ছে সেই সাথে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করার ব্যাপারে অনাগ্রহীর ঘাটতি দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীরা ইসলামের কিছু বিষয় মানার চেষ্টা করছে আর তা থেকেই প্রমাণ হয়ে গেছে উগ্রবাদের প্রভাব বাড়ছে দু হাজার উনিশ সালের সম্প্রতি বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন দেশের প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপন দেয় সেই বিজ্ঞাপনে বলা হয় দাড়ি টুপি পরা টাকনোর উপর প্যান্ট পরা ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা হয় এমন অনুষ্ঠানে না যাওয়া নাকি জঙ্গিবাদের লক্ষণ পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রফেসর বলে শুদ্ধভাবে সালাম দেওয়া আসসালাম আলাইকুম বলা নাকি জামাত শিবির এবং জঙ্গিবাদের লক্ষণ এমনকি এমন বিজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে যে পাশের বাসার ভাবির দিকে না তাকানো মেয়েদের সাথে ঢলাঢলি না করে
উগ্রবাদ আর উগ্রবাদ থেকে বাঁচার উপায় হলো প্রগতিশীল মুক্ত মানা হয়ে অবাধ যৌনতার দর্শনে ইমান আনা সাত ক্যারিয়ার ক্লাব সোসাইটি ডিবেট সার্কিট কর্পোরেট ক্যারিয়ার প্রস্তুতি শেখানো স্কুল কলেজ এবং ভার্সিটির বিভিন্ন সোসাইটি আর ক্যারিয়ার ক্লাবের মতো উদ্যোগগুলো বিভিন্ন ইতিবাচক দিক আছে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার মতো হারাম উপাদানগুলো থেকে মুক্ত হলে শর্ত সাপেক্ষে এগুলো জায়জ হতে পারে কিন্তু এখন এগুলো পুরোপুরিভাবে তরুণ প্রজন্মকে সেকুলার লিবারেল আদর্শে দীক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এগুলোর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের ব্রেন ওয়াশ করা হচ্ছে ফ্রি মিক্সিং শেখানো হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে বদলে দেওয়া হচ্ছে মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা এই জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোকে হুক আপ করায় এবং অশ্লীলতার উপলক্ষ হয়ে গেছে মডেল জাতিসংঘের অনুষ্ঠানে মেয়ে ছেলেকে কোলে বসিয়ে নাচ্ছে আশেপাশে সবাই উৎসাহ দিচ্ছে ডিবেট সার্কিটে অশ্লীলতা সমকামিতা অবাধ যৌনতা সহ বিভিন্ন সেকুলার ধ্যান ধারণা প্রমোট করা হচ্ছে এভাবে লিবারালিজমের ঝান্ডাবাহী মিডিয়া নব্য মিশনারি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান শাহবাগী সাংস্কৃতিক জমিদারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে আমাদের এই সোনার বাংলা অশ্লীলতা জিনা ব্যভিচার খুন ধর্ষণ সমকামিতা যৌন বিকৃতিকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রেম জিনা ব্যভিচার নারীবাদ এবং সমকামিতাকে আমাদের দেশের সেকুলার গোষ্ঠী উন্নতির পূর্বশত্র মনে করে ইউরোপ আমেরিকা উন্নতর কারণ তারা পর্দা করে না ফ্রি মিক্সিং এবং ফ্রি সেক্সকে বৈধতা দিয়ে রেখেছে ওদের মতো উন্নত হতে হলে আমাদেরকেও তেমন হতে হবে এটাই হলো তাদের যুক্তি কিন্তু ঘোড়ার আগে গাড়িকে জুড়ে দিলে কি গাড়ি চলে এনলাইনমেন্ট শিল্প বিপ্লব আর জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতি জীবনযাত্রার উন্নত মান নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ফ্রি সেক্স এগুলোর ফলাফল কারণ না পশ্চিমের উত্থানের মূল কারণ হলো ভারতবর্ষ আফ্রিকা মধ্যপ্রাচ্য দক্ষিণ আমেরিকা আমেরিকার প্রকৃত মালিক রেড ইন্ডিয়ানদের উপর চালানো তাদের ঔপনিবেশিক লুটপাট সামরিক শক্তি আর কূটনীতি ধর্ম নিরপেক্ষতা না কাব্য সাহিত্য শিল্প প্রতিভা কিংবা আর্ম চেয়ারের কল্পনা বিলাস না নারীবাদ সমকামিতা ফ্রি সেক্স কালচার ইত্যাদির ব্যাপারে সহনশীলতাও না বরং এগুলো পতনের চিহ্ন পতনমুখ জাতির বৈশিষ্ট্য এগুলো পাশ্চাত্যের পতনও ঘটেছে এই কারণে যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি কলুষ তার কারিগরেরা আজ নিপুণভাবে মানবজাতির নবসকে উস্কে দিচ্ছে তৈরি হচ্ছে চরম মাপের আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী আর বস্তুবাদী সমাজ মানুষকে শেখানো হচ্ছে ভোগ করো নিজেকে তৃপ্ত করো নিজেকে সন্তুষ্ট করো নফসি 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 এভাবে ধ্বংস হচ্ছে সভ্যতা আর এই সভ্যতার এই অসুখ ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের দেশেও আক্রান্ত করেছে আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে আল আকসাকে মুক্ত করা মহান বীর সুলতান সালাহদ্দিন আইয়ুবি রহিমাহল্লাহ বলেছিলেন কোনো জাতিকে যুদ্ধ ছাড়া ধ্বংস করে যদি দিতে চাও তাহলে তাদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দাও চোখ বন্ধ করেই বলে দেওয়া যায় আমরা সেই ধ্বংসের দিকেই আগাচ্ছি আর এখানেই শেষ হচ্ছে কলুসতার কারিগর যারা এই পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন তারা কমেন্টে সালাহদ্দিন আইয়ুবি লিখে যাবেন যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে সত্যি আপনারা শেষ পর্যন্ত শুনছেন দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত রিভাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আততাই ভালোবাসা অধ্যায়ের হাতের মুঠোই মরিচিকা পরিচ্ছেদে হাতের মুঠোই মরিচিকা প্রেম বলতে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা ও সমাজে যে ব্যাপারটাকে বোঝানো হয় সেটার নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে এত আলোচনা তথ্য আর পর্যালোচনার পরেও কেউ কেউ একটা আপত্তি হয়তো তুলতে পারে কেউ হয়তো বলতে পারে আমি তেমন অনেককে দেখেছি যারা চুটিয়ে প্রেম করেছে শরীরের আনন্দ ভাগাভাগি করেছে দেদারছে কিন্তু তাদের তো তেমন কোনো সমস্যা হয়নি কেউ আত্মহত্যা করেনি মাদকাসক্ত হয়নি পরীক্ষায় ফেল করেনি ডিপ্রেশনেও ভোগেনি বরং এদের সফল ক্যারিয়ার আছে অনেকে রিলেশনশিপ বিয়ে পর্যন্ত করিয়েছে সেই বিয়ে দিব্যি ঠিকঠাক চলছে অনেকে বিয়ে করেনি এখন দিব্যি এসব করেই বেড়াচ্ছে মজায় আছে প্রেম ভালোবাসার যে ছবিটা আপনারা আঁকলেন তার সাথে এই বাস্তবতা তো মেলে না এই ধরনের উদাহরণগুলো আপনার কথাকে নাকচ করে দেয় হ্যাঁ প্রেমের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো মাত্রায় ভ্রগান্ধি নিয়ে আসলেও সফল প্রেমের গল্পও পাওয়া যায় কিন্তু এ থেকে আসলে আমাদের বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয় না আবারও মনে করিয়ে দিই আমাদের মূল বক্তব্য আসলে কি আমরা বলেছি প্রেমের সম্পর্কের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিণতি নিয়ে আসে সেই নেতিবাচক পরিণতির মাঝে আছে প্রতারণা প্রেমিক প্রেমিকাকে ব্যবহার করা ব্ল্যাকমেইলিং ডিপ্রেশন পড়াশোনা বা ক্যারিয়ারের প্রভাব মাদকা শক্তি অবাধ যৌনাচার ধর্ষণ পরিবারের ভাঙন অপরাধ ইত্যাদি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা গেলেও সেটা অধিকাংশ ফলাফলকে নাকচ করে দেয় না 
ধরো সাততলা থেকে লাভ দিলে সবাই মারা যায় না শতকরা দশ শতাংশ মানুষ হয়তো এর পরেও বেঁচে যেতে পারে কিন্তু তার মানে এই না যে যেহেতু একশো শতাংশ মানুষই মারা যাচ্ছে না যেহেতু সাততলা থেকে সফল লাফানোর উদাহরণ আছে তাই সবাই সাততলা থেকে এখন লাভ দেওয়া শুরু করবে অথবা সবাইকে সাততলা থেকে লাফাতে উৎসাহিত করা হবে কাজটা খুব চমৎকার সুখের কিছু একটা হিসাবে তুলে ধরা হবে একই সাথে এটাও মনে রাখা দরকার যে প্রেম জিনা এবং যৌনতার ব্যাপারে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব শুধু ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না এর আছে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক এবং সভ্যতাগত নেতিবাচক প্রভাব আমরা এরই মধ্যে আলোচনা করেছি কিভাবে এই বিষয়গুলো ব্যক্তি সমাজ পরিবার এবং সভ্যতাকে ধ্বংস করছে তিলে তিলে এই বিষয়গুলো কাজেই অনেকে মজাই আছে এই উদাহরণ ব্যক্তি পর্যায়ে টানা গেলেও সামষ্টিক যে নেতিবাচক প্রভাব সমাজ এবং সভ্যতার উপর পড়ছে সেই বাস্তবতা কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রেম নেতিবাচক ফলাফল আনে অতএব প্রেম থেকে দূরে থাকো এটাই আমাদের দাবি প্রেমের ব্যাপারে আমাদের মৌলিক আপত্তি হল প্রেম মহান অভর অবাধ্যতা যা মানুষকে বিভিন্ন গ্রহার দিকে নিয়ে যাই প্রেম সম্পর্কে আমরা যেভাবে ভাবতে অভ্যস্ত তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এ কথা স্পষ্ট বিয়ের বাইরে মহান আল্লাহ যৌনতার স্বাধীনতা দেননি এটা কবিরা গোনা আর কোনো রিলেশনশিপে যদি যৌনতা না থাকে তবুও সেখানে গায়ে মাহরামের কথা বলা দেখা করা এক একই সময় কাটানো সম্পর্ক গড়ে তোলার মতো অনেক বিষয় থাকে যা পরিষ্কার হারাম মহান আল্লাহর অসংখ্য বিধানের স্পষ্ট অবাধ্যতা দুনিয়াতে যদি কেউ এই গুণহার ফলাফলের মুখোমুখি হাতে থেকে বেঁচেও যায় আখিরা তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতা করতে হবে কাজেই কেউ যদি দুনিয়াতে বস্তুবাদী অর্থে প্রেম করে সফলও হয় তবু বিচার দিনে তাকে এক মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে প্রেম এমন এক পথ যা মানুষকে ক্রমে আরও বড় বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায় হয়তো শুরুটা হয় চোখের দেখা থেকে কিন্তু ধীরে ধীরে এক অসংখ্য গুণহার পথ খুলে যায় আর ব্যাপারটা শুধু জেনে শুনে আল্লাহর অবাধ্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না সে অবাধ্যতাকে মানুষ উদযাপন করছে এ নিয়ে গর্ব করছে সবার সামনে নিজের গুণা প্রকাশ করছে এই অবাধ্যতাকে সমাজে এক রকম নিয়ম বানিয়ে ফেলা হয়েছে নিঃসন্দেহে এগুলো চরম বিপর্যয় আর সেই বিপর্যয়গুলোর কিছু কিছু আমরা ব্যক্তি সমাজ এবং সভ্যতার মাঝেও দেখতে পাচ্ছি আমাদের পুরো আলোচনা গড়ে উঠেছে এই অবস্থানের উপর ভিত্তি করে বস্তুবাদী সেগুলার চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে যাবার কারণে গুণার ব্যাপারে আমাদের অনুভূতিগুলো ভোতা হয়ে গেছে ভালো মন্দ বা হারাম হালালের ব্যাপারে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত জানাটাই যথেষ্ট এখানে যে আর বাড়তি তথ্য উপাত্ত যুক্তিতর্কের দরকার নেই এই উপলব্ধি আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের অন্তরগুলো মরে গেছে তাই আমরা শুধু অজুহাতের খোঁজ করি অথবা নানা যুক্তি তর্ক হাতড়ে বেড়াই সহজ বিষয়গুলো তখন আর সহজে বোঝা যায় না একটা তথাকথিত সফল প্রেমের ক্ষেত্রে কি কি ক্ষতিগুলো হয় এগুলো সংক্ষেপে একটু দেখা যাক প্রেম হলো মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদা মেটানোর অবৈধ পথ এই অবৈধ পথের অনেক ক্ষতি আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হল এই পথ বান্ধাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কে মাঝে দাওয়াল তুলে দেয় ইমাম ইবনুল কাইম রহিমাহুল্লাহ একটা বই লিখেছেন ইগ্গাসাহ আল্লাহফান মিন মাইশাহিদি শেতন বইটাতে তিনি একটি সুন্দর ঘটনা উল্লেখ করেছেন আমাদের কোন এক সালাফকে নেক্কার পূর্ব শুরিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ভালোবাসার ব্যাপারে তিনি খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন তিনি বলেন ভালোবাসা একটা রোগ যেসব মানুষের দিল বা মন আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি স্বরূপ কোন এক মাখলুখের গোলাম বা বান্দা বানিয়ে দেন ইবনুল জজি রহিমাহুল্লাহ এমনটাই বলেছেন প্রেমিকদের মন মগজ প্রথম পর্যায়ে স্রষ্টার চিন্তা থেকে উদাসীন হয়ে যায় আল্লাহর পরিচয় আল্লাহর ভয় তথা আল্লাহর নৈকৃত্য অর্জনের চিন্তা তার অন্তরে থাকে না এরপর যত হারাম কাজ করে তত বেশি আখিরাতের ক্ষতিতে জড়িয়ে পড়ে আপন সৃষ্টিকর্তার কঠোর শাস্তির হকদার সাব্যস্ত হয় এভাবে সে যতই তার কামনা এবং প্রেমাশক্তির নিকটবর্তী হয় ততই তার প্রতিপালকের থেকে দূরবর্তী হয়ে যায় তিনি আরও বলেন নারী আসক্তি ও গুণার কারণে অন্তর মরে যায় ফলে সে আল্লাহর কাছে মনা যাতে স্বাদ পায় না পবিত্র কোরআন তার অন্তরে অবস্থান করে না আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা সহ অন্যান্য ইবাদত তার কাছে অর্থহীন মনে হয় আরও অনেক অবক্ষয় রয়েছে যা তাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে নেয় যা সে অনুধাবনও করতে পারে না তার অন্তরের দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত হয় গুনাহের অন্ধকার নষ্ট হয়ে যায় তার অন্তর্দৃষ্টি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনুল তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেছেন জেনে রাখো যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ব্যতীত অন্য কিছুকে বসাবে অবশ্যই তার ভালোবাসার বস্তুটি তার ক্ষতি করবে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ব্যতীত যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে ভালোবাসবে পাওয়া যাক বা না যাক তার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি না পাওয়া যায় তাহলে সে না পাওয়ার শাস্তি এবং কষ্ট ভোগ করবে আর যদি পাওয়া যায় তাহলে সে তার যতটুকু উপভোগ করতে পারবে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাবে ব্যাপারটা একবার চিন্তা করো তুমি ন
যে আল্লাহ তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন সত্য নফরমানি সত্য যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত যে আর রহমান প্রতিনিয়ত তোমাকে রিজিক দিয়ে যাচ্ছেন যার দরজা তোমার জন্য সব সময় খোলা তুমি নিজে তার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছ কেন একটা তুচ্ছ মানুষের জন্য কিছু সস্তা সুখের জন্য শরীরের আরামের জন্য এ কেমন অভিশপ্ত লেনদেন প্রেম অনেক সময় হারামের গণ্ডি পেরিয়ে আরও ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন প্রেম কখনো এমনও হয় যে তা কুফুরের পর্যায়ে পৌঁছে যায় ওই ব্যক্তির মতো যে তার প্রেমাস্পদকে আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলে আল্লাহকে যেভাবে ভালোবাসে তাকে সেভাবেই ভালোবাসে অতিরঞ্জন মনে হচ্ছে মুঝে তুম সে রাব দেখতা হে বান গায়ে হো তুম মেরে খোদা এই ধরনের গান কিন্তু একেবারেই কম না ইমাম ইবনুল কাইয়ুম এ ধরনের প্রেমের কিছু লক্ষণ বলে দিয়েছেন সেগুলা দেখলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে তার মতে এ ধরনের প্রেমের রক্ষণ হলো প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপরে প্রাধান্য দিবে যদি কখনো আল্লাহর হক তার প্রেমাস্পদের হকের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন আল্লাহর হকের উপরে প্রেমাস্পদের হককে প্রাধান্য দিবে একটু ভালো করে ভেবে বলো তো প্রেমের সম্পর্কে এমন ব্যাপার ঘটে কি না উত্তরটা কাউকে বলে দিতে হবে না শুধু নিজের কাছে স্বীকার করলেই হবে তোমাদের মনে করিয়ে দেয় ইসলামের খুব ব্যাচিক একটা কনসেপ্ট হলো আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসতে হবে দুনিয়ার সবার চাইতে সব কিছুর চাইতে বেশি তারা হবেন আমাদের জীবনের ফার্স্ট প্রায়োরিটি তারা আসবেন সবার প্রথমে স্বয়ং আল্লাহ ও তার রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম প্রকৃত বিশ্বাসী হবার এই শর্ত আমাদেরকে জানিয়েছেন আল্লাহ সুবাহন তালা বলেছেন কিন্তু যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহকে অন্য যে কোনো কিছুর চাইতে বেশি ভালোবাসে সুরা আল বাকর একশো পঁয়ষট্টি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন কোনো ব্যক্তি ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা মাতা সন্তান আদি ও দুনিয়ার সকল মানুষের চাইতে বেশি প্রিয় না হব বুখারি পনেরো মুসলিম ষোলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন কাজেই যেটাকে তুমি সফল প্রেম মনে করছো সেটা আসলে চরম ব্যর্থতা ভয়ঙ্কর বিপর্যয় একজন মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে হৃদয় ইমানের সাতকে নষ্ট করে ফেলছে নিজের হাতেই একের পর এক গুনাহে জড়াচ্ছে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে অবাধ্য গভীর থেকে আরও গভীরে কেন একজন মানুষের জন্য একজন নশ্বর মানুষের জন্য যার জন্ম হয়েছিল এক ফোঁটা বীর্য থেকে তার মৃত্যুর পর ঠাই হবে সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে একজন মানুষ যে তার শরীরের ভিতরে আবর্জনা বয়ে বেড়ায় দিন দিন তার বয়স বাড়ে যার চোখের আলো স্তমিত হয়ে আসে চামড়া ঝুলে পড়ে সৌন্দর্য মলিন হয়ে যায় একজন মানুষ মৃত্যুর পর যার শরীর পচে যায় মাটির সাথে মিশে যায় এর জন্য জান্নাতকে পায়ে ঠেলা আল্লাহর অবাধ্য হওয়া জাহান নামের দিকে নিজেকে ছুঁড়ে দেওয়া আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয় কি জানো মহান আল্লাহ তোমাকে একা থাকতে বলছেন না তিনি তোমাকে বলছেন না সব মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু কষ্টে কষ্টে জীবন পার করে দিতে তুমি পৃথিবীতে ভালোবাসতে পারবে আনন্দিত হতে পারবে সুখী হতে পারবে যৌনতার স্বাদ দিতে পারবে কোনো কিছুতেই আল্লাহ বাধা দিচ্ছেন না তোমাকে শুধু কাজগুলো করতে হবে মহান আল্লাহর ঠিক করে দেওয়ার নিয়ম অনুযায়ী ব্যাস আর তাহলে তুমি আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচবে দুনিয়ার জীবনও বারাকা পাবে সমাজ পরিবার এবং সভ্যতা সমৃদ্ধ হবে তারপরও মানুষ অবাধ্য হচ্ছে অসীমকে উপেক্ষা করে সীমিত তরের পিছনে এ কেমন ছুটে চলা একে উন্মাদনা ছাড়া আর কি বলা যায় আর এখানে শেষ হচ্ছে হাতের মুঠোই মরিচিকা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর আপনাদের কমেন্ট আমাদের সব থেকে বড় একটা উৎসাহের জায়গা হিসেবে কাজ করে তো আপনারা কিছু একটা কমেন্ট করে যাবেন আমাদেরকে উৎসাহিত করতে ভুলবেন না দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে আসসালামু আলাইকুম অরহমতুল্লাহি ওবরাকাত রিভাইভ রিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আততাই ভালোবাসা অধ্যায়ের এ কেমন বোকামি পরিচ্ছেদে এ কেমন বোকামি মানুষ একা বাঁচতে পারে না মানুষের সঙ্গী দরকার কিন্তু ফ্যান্টাসি দরকার না সত্যি কথা বলতে তুমি আসলে কষ্ট করতে চাচ্ছ না বিয়ের মাধ্যমে সঙ্গী পাবার জন্য যে কষ্ট করতে হয় যে সংগ্রাম করতে হয় যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করার চেষ্টা করতে হয় তুমি সেটা করার কথা ভাবছ না এই জিনিসটাকে তুমি এড়িয়ে প্রেমের শর্টকাট খুঁজছ বাস্তবতার মুখোমুখি হবার সাহস তোমার নেই তুমি পালিয়ে বেড়াতে চাচ্ছ তুমি ফল চাচ্ছ কিন্তু সে ফল পাবার জন্য যে কষ্ট করতে হয় তা করতে যাচ্ছ না সেগুলোকে তোমার কাছে বোরিং মনে হয় ফালতু মনে হয় তুমি সঙ্গী চাচ্ছ কিন্তু একটা সম্পর্কে জড়ালে তোমার দায়িত্ব কর্তব্যগুলো কি হবে সেগুলো তুমি জানো না জানার কোনো আগ্রহও নেই 
তাহলে কিভাবে হবে বলো দিন শেষে বার বার তুমি প্রমাণ করছো যে তুমি ইম্যাচিওর একুলো হারাচ্ছ ওকুলো হারাচ্ছ তুমি একটার পর একটা রিলেশন জড়িয়ে এখন যেমন দুস্থ সময় পার করছো তেমনি ভবিষ্যৎ জীবনটাকে বিষিয়ে দিচ্ছ সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং গুরুতর ব্যাপার হলো তুমি ক্রমাগত মহানল্লর অবাধ্য হচ্ছ গুনাহ করছো নিজের আখিরাত নষ্ট করছো নিজ হাতে এসব করার কোনো মানে হয় না দেখো এই বয়সে জীবন তোমার জন্য কত উপহারের পশরা সাজিয়ে বসে আছে বয়স যখন পঁচিশ ছাব্বিশ হয়ে যাবে বা তিরিশ পার করবে তখন তা থাকবে না জীবন কৃপণ হয়ে যাবে সুযোগের কথা বাদ দাও তিরিশ বছর বয়সে তোমার কাঁধে এমন দায়িত্ব চলে আসবে যা এখন নেই বিগত বছরগুলোতে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে চলে আসা ক্লান্ত বাবা তোমার ঘাড়ে দায়িত্ব তুলে দিয়ে অবসরে যেতে চাইবেন তুমি চাইলেও কিছু করতে পারবে না দুনিয়া সংকুচিত হয়ে আসবে এখন তোমার হাতে অনেক সময় অনেক অবসর জীবন তোমার প্রতি উদার গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের পিছনে না ছোটে সেক্সের জন্য ভাদ্র মাসের কুকুরের মতো সব জায়গায় করা না নেড়ে বরং সুযোগগুলো কাজে লাগাও বিয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো একটু ধৈর্য ধরো ধৈর্যের ফল মিষ্টি সিঙ্গেল মানুষ সিঙ্গেল থাকলে মানুষ মারা যায় না তোমার হাতে এখন অফুরন্ত সময় আছে এ সময় নষ্ট করো না অন্য কোনো মানুষের দাসে পরিণত হয়ো না ডিম পাড়া রাজহাঁসকে অতি লোভে নষ্ট করে দিও না ধৈর্য ধরো তার সেবা যত্ন করতে থাকো সোনার ডিম পেতেই থাকবে ইনশা আল্লাহ এক সময় তোমার সঙ্গীও হবে তোমারও সন্তান হবে এখন যে জিনিসগুলো নিয়ে তুমি আফসোস করছো তখন এগুলো তোমার মনে হলে তোমার হাসি পাবে প্রিয় ভাইয়া প্রিয় আপু তথাকথিত এই প্রেমের পাশেই শুয়ে আছে দুরারোগ্য অসুখ প্রেমের অসুখে ভোগে আর কত কোটি ঠোকর খাবে বিশে বিশে নীল হবে আর কত ভুল করবে সিদ্ধান্ত নেবার সময় কি এখনও আসেনি তাওহিদের আলোতে বিদায় করে দাও সেকুলার বিশ্ব ব্যবস্থার চাপিয়ে দাও পুরানো সব অন্ধবিশ্বাস রঙিন চশমাটা খুলে ফেলো চোখ থেকে তাওভার ঝুম বৃষ্টিতে ধুয়ে ফেলো তোমার ক্লান্ত বিধ্বস্ত কিন্তু স্নিগ্ধ মুখটাকে আর এখানে শেষ হচ্ছে এ কেমন বোকামি আমি একটু অসুস্থ আছি এই জন্য আপনাদেরকে লম্বা এপিসোড উপহার দিতে পারছি না ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে লম্বা এপিসোড নিয়ে হাজির হব আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন যারাই এই এপিসোডটি শেষ পর্যন্ত শুনেছেন তারা কমেন্টটা আকাশের ওপরে আকাশ লিখে যাবেন দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আবরাকাত রিফাইবের ইমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আততায় ভালোবাসা অধ্যায়ের জানিলাম এ জীবন স্বপ্ন নয় ঢেউ খেলানো এক মাথা চুল ছিল আমার বাবার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলা সুঠাম রিজু ভঙ্গিতে হাঁটতেন সুদর্শন পুরনো ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায় এক সময় আমার পাড়াতে অনেক ফুপিদের মনে ঝড় তুলতেন বাবা ব্যাডমিন্টনের তুখোর খেলোয়াড় ভলিবল টিমের ক্যাপ্টেন মাটিতে শুয়ে পড়ে বল ক্লিয়ার করার দুর্দান্ত দৃশ্য আমি বহু দেখেছি আমার প্রথম তারুণ্যেও এখন বাবা কুজো হয়ে হাঁটেন সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয় কোকড়া কালো চুল এক ইতিহাস আমার মাও কম ছিলেন না দুধে আলতা গায়ের রং কাটা কাটা কালো চোখ অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে ছোটাছুটি করতেন সারা ঘর মাই মা এখন বাম হাত নাড়তে পারেন না ঠিক মতো চোখে কম দেখেন মুখে বলি রেখা পড়ে গিয়েছে এই তো সেদিনের কথা কত উদ্যম কত প্রাণশক্তি নিয়ে তারা ছুটে বেড়াতেন আমাদের ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের বর্তমানকে বিসর্জন দিয়ে যেতেন আজ সেই দিনগুলো অতীত বাবা মাকে বুড়ো হতে দেখা তাদের বর্তমান অসহায়ত্ব দেখার চাইতে কষ্টকর কিছু কি আর আছে এক সময় যে বাবার আঙ্গুল ধরে তুমি ব্যস্ত রাস্তা পার হতে সেই বাবা আজ খুব ধীরে ধীরে কষ্ট করে হাঁটেন এটা কিভাবে সহ্য করা যায় অসুস্থ হলে যেই মা সারা রাত তোমার সেবা করে কাটিয়ে দিতেন সেই মা বিছানায় শুয়ে অসুস্থ হয়ে তুমি তাকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছ এর চেয়ে হৃদয় বিদারক দৃশ্য আর কি হতে পারে যে বাবার ঘাড়ে তুমি চড়ে স্কুলে যেতে মেলায় যেতে সেই বাবার লাশের খাটিয়া তোমার ঘাড়ে এর চেয়ে কষ্টের কিছু কি আছে এই দুনিয়াতে জীবন বড় অদ্ভুত বড় নিষ্ঠুর আমাদের শৈশব কৈশোরকে রাগিয়ে দিয়েছিল এসব মানুষেরা শিশু মনে জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে দিয়েছিল নিখাদ বিস্ময় আর নির্ভেজাল মুগ্ধতা তারাই আজ ইতিহাস বুড়ি হয়ে গেছেন এলাকার জাতীয় ক্রাশ সুমিয়াপা মাথায় টাক পড়ে গেছে এলাকার টিনা মিনা পিঙ্কেদের হাটথ্রপ সজীব ভাইয়ের সেদিন একদিনের সেদিন অনেক দিন পর সামিউল ভাইয়ের সাথে দেখা সাঁতার কাটা শিখেছিলাম ওনার হাত ধরে ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন 
ভাইয়া আমাকে ধরে ধরে ক্রিকেট শিখিয়েছিলেন ফিল্ডিং মিস করার অপরাধে কতবার মাথায় গাড়টি মেরেছেন সেই চঞ্চল শ্যামিউল ভাই কত বদলে গেছেন খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি মাথার চুলও পেকে গেছে ধীর শান্ত স্থির এখন ঘাড়ে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন কেমন চলছে রে তোর দিনকাল ভালো আছিস তো জীবন বড় অদ্ভুত বড় নিষ্ঠুর বড় প্রতারক মসজিদের ইমাম মোয়াজিন খাদেম সবাই আজ কবরে আমাকে কি আদর টাই না করতেন ওনারা মসজিদের উঠোনে আম গাছ ছিল অনেক সবার জন্য নিষিদ্ধ হলো আমার জন্য ছিল উন্মুক্ত আর ছিল বৈকালিক নাস্তা চায়ের কাপে ডুবিয়ে পাউরুটি খাওয়া কবরে শুয়ে আছেন লজেন্স খাবার পয়সা দেওয়া তালুকদার বরাব্য পঙ্গু হয়ে গেছেন মজার মজার গল্প বলা কবির চাচা একটা দ্রুতগতির বাস পিছে দিয়েছে ফারুক কাকুকে আমার ছোট বড় সবাবদার তিনি মেটাতেন পিসঢালা রাজপথের এখানে সেখানে লেপটে ছিল ফারুক কাকুর মগজ বড় বিভৎস সেই দৃশ্য জীবন বড় অদ্ভুত বড় নিষ্ঠুর কয়দিন আগের কথা এই তো সেদিন সেদিন বাবার হাত ধরে প্রথম স্কুলে গেলাম গতকালের কথা মনে হয় কিন্তু ঠিকঠাক হিসেব কষলে দেখা যায় বিশ বছর পেরিয়ে গিয়েছে অনেক আগেই বিশ বছর চোখের পলকে বিশ বছর পার হয়ে গেল একদম টেরও পেলাম না জীবন কত অভিনয় জানে কত মুখোশ পরে থাকে এই জীবন চোখের পলকেই এভাবে পার হয়ে যায় মাটির পৃথিবীর এই এক জীবন কত মায়া কত স্মৃতি কত স্বপ্ন কত ভালোবাসা কত পিছু টান সব একসময় নিঃশেষ হয়ে যায় মালাকুল মাউতের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার প্রথম মুহূর্তে মানুষ বুঝে ফেলে এ জগৎ ধোকা ছাড়া আর কিছুই না জেনে যায় আখি রাতের সে অনন্ত জীবন কোনো স্বপ্ন নয় কল্পনা নয় অবাস্তব কিছু নয় অনাবিল সুখ আর নির্মম শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া সেই কোরআন মিথ্যা নয় মিথ্যা বলেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মিথ্যা বলেননি আল্লাহ সুবাহানু তালাও সবাই বোঝে আমিও বুঝব তুমিও বুঝবে কষ্টের দিন আসুক আর সুখের দিন আসুক দিন এক সময় চলেই যাবে পৃথিবীতে যত সুখ আর ভালোবাসা আছে সব তুমি বেসে ফেললে ধরো প্রতিদিন গার্লফ্রেন্ড বদলালে ধরো দুনিয়ার সবচেয়ে রূপবতী তোমার গার্লফ্রেন্ড ধরো তুমি প্রত্যেক দিন একজন একজন করে পৃথিবীর সবচেয়ে হট লাস্যময় নারীদের সাথে বিছানাতে গেলে ধরো এই পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানো যে কোনো মানুষের চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হলে তুমি এভাবেই জীবন কাটিয়ে দিলে কিন্তু তারপর তারপর কি হবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যাবে মাসের পর মাস বছরের পর বছর একদিন বয়স ঘড়িটা জানান দিবে তোমার সময় শেষ তুমি টেরও পাবে না একদিন মরতে হবে তোমাকে হ্যাঁ তোমাকেই মরতে হবে একা একা অন্ধকার কবরে যেতে হবে সেখানে থাকবে না কেউ থাকবে না সেখানে তোমার গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড জাস্ট ফ্রেন্ড অনলি ফ্রেন্ড তোমার গ্যাং তোমার বাডিস তোমার বাবা মা কেউই না এমন এক জীবন শুরু করতে হবে যার শুরু আছে কিন্তু কোনো শেষ নেই সেখানে তুমি কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না একশো বছর পাঁচশো বছর দশ লাখ বছর দশ কোটি বছর এক হাজার লক্ষ কোটি বছর কখনোই না সেই জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই তোমাকে ছোট্ট একটা পরীক্ষা করতে বলি মোমবাতি জ্বালাও আগুনে শেখার উপরে কিছুক্ষণ আঙ্গুল ধরে রাখো কেমন লাগছে এই সামান্য আগুনের শিখার উত্তাপ তুমি সহ্য করতে পারছো না হাতে কখনো পিন ঢুকেছে তোমার বা সূচ দীর্ঘ একটা স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর নবীদের স্বপ্ন সত্য নবীদের স্বপ্ন ওহির অংশ স্বপ্নের ব্যাপারে তিনি বলেন এক পর্যায়ে আমরা বড় একটা চুল্লির মতো বস্তুর কাছে এসে পৌঁছালাম সেই চুল্লির উপরিভাগ সংকীর্ণ এবং নিম্নভাগ প্রশস্ত ভেতরে বিরাট চিৎকার শোনা যাচ্ছিল আমরা চুল্লির ভেতরটাতে দেখতে পেলাম উলঙ্গ নারী পুরুষদেরকে তাদের নিচে থেকে কিছুক্ষণ পর পর একটা আগুনের হলকা আসছিল আর তার সাথে আগুনের তীব্র দহনে তারা প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করছিল আমি বললাম হে জিব্রিল এরা কারা তিনি বললেন এরা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরও বলেছেন নিশ্চয়ই তোমাদের কারুর মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেওয়া ওই নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে অনেক ভালো যে নারী তার জন্য হালাল নয় 
পৃথিবীতে এই ছোট ছোট ব্যথা তুমি সহ্য করতে পারছো না তাহলে মৃত্যুর পরে ভয়ঙ্কর ব্যথা কিভাবে সহ্য করবে যেখানে জাহান নামের আগুনের তীব্রতা হবে দুনিয়ার আগুনের সত্তর গুণ বেশি নাকি তুমি মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা মনে করো নবী সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লামকে অস্বীকার করো নাকি তুমি মনে করো পরকাল বলে কিছু নেই আর এসব কোনো কিছুরই শাস্তি হবে না নিজেকে প্রশ্ন করো তুমি কেন এমন করছো তুমি নিজেকে বিশ্বাসী বলে দাবি করো একবার ভেবে দেখো তো আসলেই তুমি বিশ্বাস করো কিনা আল্লাহর বাণীকে তার রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথাকে কোথাও ঠান্ডা হয়ে বসে নিজের মনের মধ্যে একটু ঘুরে এসো তো তুমি কি আসলেই পরকালে বিশ্বাস করো নাকি ওগুলো তোমার কাছে রহস্যময় অবাস্তবতা মনে হয় মনে হয় বহু আলোক বর্ষ দূরের কিছু হয়তো ঘটবে হয়তো ঘটবে না এসব পরে ভেবে দেখা যাবে এই যৌবন প্রেমহীন গেলে মানব জন্মের নামে কলঙ্ক হবে তাই চুটিয়ে প্রেম করি আমি অনেককেই বলতে দেখি সে তার প্রেমিকা বা প্রেমিককে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে সে কি ভালোবাসার মানুষকে ধাক্কা মেরে আগুনে ফেলে দিতে পারে আচ্ছা এটা কেমন ভালোবাসা যে এই ভালোবাসা প্রিয় মানুষকে জাহান নামের দিকে ঠেলে দেয় যাকে তুমি এতটাই ভালোবাসো কি করে তাকে দিয়ে দিনের পর দিন গুনাহ করিয়ে নিচ্ছ এটা কেমন ভালোবাসা নিজেকে প্রশ্ন করো এই ভালোবাসার পরিণাম কি হবে প্লিজ উত্তরটা তুমি দিয়ে যেও নাকি ভাবছ এখন মজা লুটে নেই পরে দবা করে নিব বোকা ভাই আমার বোকা বোন আমার তোমার বয়সী এমন অসংখ্য মানুষ আজ কবরে শুয়ে আছে যারা তোমার মতোই ভেবেছিল পরে তো অবা করে নিব কিন্তু তো অবা করার সুযোগ পায়নি হয়তো চিনারত অবস্থায় তাদের সামনে খুলে গিয়েছিল মৃত্যুর পর্দা আর তুমি কি মনে করো তুমি এভাবে প্লান করে পাপ করে তারপরে তবা করার জন্য বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহকে ধোকা দিতে পারবে সেই আল্লাহকে যিনি সব কিছু জানেন যার জ্ঞান পরিপূর্ণ তোমার মনের ঘরের সবচেয়ে গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখা কথাও যার অজানা নেই যার ইলমের বাইনে কোনো কিছুই নেই আসলেই কি তুমি মনে করো আসমান ও জমিনের মালিককে তুমি এভাবে ধোকা দিতে পারবে নাকি এসব বলে নিজেকেই ধোকা দিচ্ছ তুমি তোমাকে যদি প্রশ্ন করি নিজের রব আল্লাহকে ভালোবাসো যদি বলি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে ভালোবাসো চোখ বন্ধ করেই তুমি হ্যাঁ বলে দেবে কোনো কিছুর চিন্তা না করেই অথচ তুমি রবের হুকুম আর হালাল হারামের তোয়াক্কা না করেই হারাম রিলেশন করে যাচ্ছ আল্লাহ বলেছেন জিনা ব্যভিচারের কাছেও যেও না তিনি বলেছেন দৃষ্টি হেফাজত করতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন দুই চোখের জেনা হচ্ছে দেখা দুই কানের জিনা হচ্ছে সোনা জিহবার জিনা হচ্ছে কথা হাতের জিনা হচ্ছে ধরা পায়ের জিনা হচ্ছে হাঁটা অন্তর কামরা বাসনা করে আর লজ্জাস্থান সেটাকে বাস্তবায়ন করে অথবা করে না তাহলে তুমি কিভাবে হারাম রিলেশন করে যাচ্ছ দিনের পর দিন রবের নফরমানি করে যাচ্ছ আবার দিন শেষে বলছ আমি আল্লাহকে ভালোবাসি আমি নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে ভালোবাসি একটু কি অনুশোচনা হয় না ফেসবুক আর ইনস্টাতে কাপল পিক দিতে তোমার একটু লজ্জা লাগে না দুঃখ হয় না নিজের গোনার জন্য যেই বাবা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কত কষ্ট করে টাকা দেন সেই টাকা গার্লফ্রেন্ডের পেছনে ঢালতে তোমার খারাপ লাগে না যেই মা তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছিলেন নিজে না খেয়ে তোমার মুখে খাবার তুলে দিয়েছিলেন বয়ফ্রেন্ডের সাথে লিটনের ফ্ল্যাটে যাবার জন্য সেই মায়ের চোখে তাকিয়ে এক্সট্রা ক্লাস আছে আজকে আসতে দেরি হবে এত বড় মিথ্যা কথা বলতে তোমার একবারও বুক কাঁপে না বাবা মার প্রতি তোমার এ কেমন আচরণ এ কেমন ভালোবাসা ভাই জেনে রেখো নিশ্চিত জেনে রাখো তোমার এই যৌবন তোমার ওই লঞ্চের গেবিনে যাওয়ার সাময়িক সুখ ট্যুর আর রিক্সায় হাতাহাতি করার মজা সব শেষ হয়ে যাবে খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে কিন্তু পাপের বোঝা থেকে যাবে সেই পাপের প্রাশ্চিত্য তুমি করবে বছরের পর বছর আগুনে পড়ে অনেকে ভাবে থাকলাম না হয় জাহান নামে কিছুদিন সমস্যা কি একটু কষ্ট সহ্য করলাম এরপরে তো জান্নাতে যাবই একদিন আমি তো মুসলিম একদিন না একদিন জান্নাতে যাবই শোনো জাহান নামে কবরের প্রথম রাতেই তুমি ভুলে যাবে প্রিয় তোমার সব উষ্ণ আলিঙ্গন তোমার মৃত্যুর পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই এই জীবনের সব সুখকে তুমি চিনতে পারবে তুচ্ছ কিছু অভিজ্ঞতা হিসেবে বিচারের দিন বিচার শুরুর অপেক্ষা করতে পুরো দুনিয়ার জীবনকে তোমার কাছে অর্থহীন শ্রেফ অর্থহীন মনে হবে আর জাহান নাম জাহান নামের প্রথম স্পর্শ ঝলছে দেবে পৃথিবীর সকল সুখের প্রহর
জাহান নাম জাহান নামের আগুন এতটা ভয়াবহ হবে যে জাহান নাম দেখা মাত্রই মানুষ আল্লাহর কাছে ভিক্ষা করতে শুরু করবে ইয়া আল্লাহ তুমি আমার ভাই বোন স্বামী স্ত্রী সন্তান সন্ততি সবাইকে জাহান নামে ফেলে দাও কিন্তু আমাকে ফেলো না জাহান নামের নিঃশ্বাস পাওয়া মাত্রই মানুষ আর এক সেকেন্ডের জন্য জাহান নামে যেতে রাজি হবে না এটা জাহান নাম কোনো ছেলে খেলা নয় কোন মুখে তুমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে একটু চিন্তা করো তোমার জিনা করার দৃশ্য যদি কেউ ভিডিও করে ভাইরাল করে দেয় তুমি মুখ দেখাতে পারবে তোমার বাবা মার চোখের দিকে তাকাতে পারবে হাসরের ময়দানে পৃথিবীর আদি থেকে শুরু করে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ থাকবে সেখানে উপস্থিত থাকবেন মাহম্মদ রসুল সাল্লাম থাকবেন সকল নবী রসুল আলহিউয়াসাল্লাম থাকবেন আল্লাহ সুবাহানু তাহলে স্বয়ং সেখানে সকলের সামনে যদি তোমার লীলা খেলা দেখানো হয় তখন কি তুমি লজ্জায় মিশে যেতে চাইবে না এটা কি পাগলামি না এমন কাজ করা যার জন্য সেই জীবনে চিরকাল আগুনে পড়তে হয় বিষাক্ত সাপের দংশনে দংশিত হতে হয় ফেরেস তার মুগুরে রাখাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে হয় বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার বছর ধরে সেখানে তুমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে ডাকবে কিন্তু কখনোই তোমার মৃত্যু হবে না এসব শাস্তির কথা ভয়ের কথা বলতে ইচ্ছা করছে না ভাইয়া আপু জানি তোমার মন খারাপ হচ্ছে হয়তো আমার উপর অনেক রাগ হচ্ছে তুমি এখন বড় হয়েছ বুঝতে শিখেছ নিজের মতোই চলতে পারো ভাবছ আমি তোমাকে খুব জ্ঞান দিচ্ছি মূল্যাগিরি করছি অপমান করছি দেখো আমার এরকম কোনো কিছু করারই ইচ্ছা নেই আসলে তোমাকে জাহান্নামীদের মতো কাজ করতে দেখে আমার খুব কষ্ট হয় বিশ্বাস করো ওই পথে সুখ নেই শান্তি নেই প্রেম নেই প্রীতি নেই নেই মহৎ কোনো সত্য আছে শুধু যন্ত্রণা চরাচরে ভেসে যাওয়া যন্ত্রণা তোমার এই বয়সে তুমি হয়তো বুঝতে পারছো না তোমার চোখে এখন রঙিন চশমা কিন্তু একটা বয়স পার করার পর তুমিও বুঝে যাবে কিন্তু তখন আর কিছুই করার থাকবে না বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানুষের স্বভাবজাত তোমাকে তো একেবারে এটা অবদমন করে রাখতে বলা হচ্ছে না এটা একেবারে দমিয়ে রাখা বাস্তব সম্মত কোনো কথা নয় কিন্তু ভালোবাসার ফানুস ভুল আকাশে ওড়ানো যাবে না আল্লাহ আমাদের জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বিয়ের চেষ্টা করতে হবে আর সবর করতে হবে মহান আল্লাহর উপর আস্থা রেখে ধৈর্য ধরতে হবে তুমি এই ভেবে ভয় পাবে না যে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবে না যে আমি সবর করতে পারব না তুমি যদি একটু সাহস করে সবরের চেষ্টা করো তাহলে আল্লাহ তোমার জন্য সহজ করে দিবেন আল্লাহ ও তার রসুল সাল্লাহ আলিহুয়াসাল্লাম এমন ওয়াদাই করেছেন আর যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত সুরাত তাকা বোন এগারো যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীলতা দান করবেন বুখারি চোদ্দোশো উনসত্তর একটু কষ্ট করো ভাইয়া আপু সময় খুব দ্রুত যায় একাকিত্ব হাহাকার আর কিছু ক্ষোভ বুকে নিয়েই হোক একটু অপেক্ষা করো যারা আল্লাহর উপর ভরসা করেন তাদেরকে তিনি ঠকান না ইনশা আল্লাহ এই মাটির পৃথিবীতে আবার চাঁদের আলোয় একদিন ধরা দেবে তোমার চোখের দুঃখগুলো শান্ত করার মতো একজন মানুষ তারপর শুরু হবে পৃথিবীর বুকে নতুন এক পথ চলা যে পথের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে দুষ্টামি খুনসুটি মানভিমান মায়া মমতা আর সত্যিকারের পবিত্র ভালোবাসা একটু কষ্ট করো অন্তরে গেথে নাও একটি কথা জান্নাতের প্রথম মুহূর্তেই তুমি ভুলে যাবে দুনিয়ার সব দুঃখ কষ্ট আর এখানে শেষ হচ্ছে আমাদের অধ্যায় জানিলাম এ জীবন স্বপ্ন নয় যারা শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন তাদের জন্য একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আপনারা কমেন্ট করতে থাকুন সবচেয়ে সুন্দর কমেন্টগুলোকে আমাদের চ্যানেলে পোস্ট আকারে প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ বরকাত রিফাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি আততাই ভালোবাসা অধ্যায়ের আই কান্না ঝেপে পরিচ্ছেদে সব বাতি নিভে গেছে দশতলা বিল্ডিংয়ের চিলে কোঠার ঘরে একটা টেবিল ল্যাম্প চলছে কেবল ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া তরুণের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট পুড়ছে ধীরে ধীরে সিগারেটের সাথে তাল মিলিয়ে পুড়ছে তরুণও এত বছরের সম্পর্কটা ভেঙে গেল গত পরশু তরুণের গাল বেয়ে নামছে সরু একটা কান্নার স্রোত সাউন্ড সিস্টেমে বাজছে পিওর ছেঁকা খাওয়া একটা গান সেই একই রাত পাশের বিল্ডিং ষোড়শী এক বালিকার চোখে নেমেছে কান্নার বৃষ্টি ও তরুণের প্রেমিকা নয় সে তার দুঃখ অন্য একজনের জন্য 
কোরিয়ান এক সিরিজ দেখে শেষ করলো এই আর রাত দুপুরে নায়কের কষ্টে দেখে গেছে সে হাবুস নয়নে কবিদের মতো দুঃখ বিলাসী অনেক মানুষ দেখা যায় আশেপাশে দুঃখ নিয়ে বিলাস করে দুঃখ পেতে কষ্ট পেতে ভালোবাসে ভালোবাসে কাঁদতে হুমায়ুন বা বিশ্বযুদ্ধের কোনো উপন্যাস পড়ে এরা কাঁদে খেলার প্রিয় দল হেরে গেলে এরা কাঁদে গান শুনে কাঁদে কখনো কখনো কোনো কারণ ছাড়াই মন খারাপ করে খুঁজে খুঁজে খুঁড়ে খুঁড়ে কষ্ট বের করে কাঁদে অথচ এই চোখের পানি এই দুঃখ বিলাস মহাকালের কাছে আদৌ কি এর কোনো মূল্য আছে চোখের পানি কি এতটাই সস্তা আমরা আসলে জানি না চোখের পানির মূল্য কতটুকু এ কারণে অকারণেই অপাত্রে চোখের জল ফেলি জাহান নামের আগুন পৃথিবীর আগুনের সত্তর গুণেরও বেশি পুড়তে পুড়তে জাহান নামের আগুন কুচকুচে কালো হয়ে গেছে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষটা যদি এক মুহূর্তের জাহান নামের আগুনে কাটাই তাহলে সে ভুলে যাবে জীবনে কখনো সুখের স্পর্শ পেয়েছিল কিনা এই ভীষণ ভয়ঙ্কর আগুনও নিভে যেতে পারে মাত্র এক ফোটা চোখের জলে আল্লাহর ভয়ে মুসলিমের চোখ থেকে নির্গত অশ্রু নিভিয়ে দিতে পারে জাহান নামের এই ভয়ঙ্কর আগুনও তুমি হয়তো অনেক পাপ করেছ অনেক বার জেনা করেছ আরও অনেক জঘন্য পাপ করেছ কিন্তু আল্লাহর রহমতের কাছে এসব কিছুই না তুমি পাপ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও আল্লাহ বারবার ক্ষমা করতে করতে ক্লান্ত হন না তিনি জঘন্য জঘন্য সব পাপিকে তবা করলে ক্ষমা করে দেন আল্লাহর জন্য তোমার চোখের থেকে নির্গত এক ফোটা অশ্রু ধুয়ে মুছে পবিত্র করে ফেলতে পারেন সকল পাপের পঙ্কিলতাকে এক মায়ের ছেলে হারিয়ে গেছে অনেক খোঁজাখুঁজির পর ছেলেকে পাওয়া গেল না মায়ের পাগল হতে বাকি এমন সময় হারানো ছেলেকে পাওয়া গেল মা পরম মমতায় জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে ভালোবাসার অশ্রু নামে তার দু গাল বেয়ে অঝরে এই মায়ের পক্ষে কি এই অবস্থায় সাত রাজার ধনী ছেলেকে আগুনে ফেলে দেওয়া সম্ভব হবে আল্লাহ আমাদেরকে এই মায়ের চেয়ে অনেক গুণ বেশি ভালোবাসেন ভালোবাসার একশো ভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগ আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন বাকি এক ভাগ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন বাবা মার অবাধ্য হলে তার কথা না শুনলে তাদের মনে কষ্ট দিলে সন্তানদের প্রতি তাদের ভালোবাসার ভাটা পড়ে যায় কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসায় কখনো ভাটা পড়ে না তুমি যখন আল্লাহকে স্মরণ করো আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করেন যখন তাকে ভুলে যাও তার অবাধ্যতা করো তখনও তিনি তোমার জন্য ক্ষুধায় খাদ্য পাঠিয়ে দেন তৃষ্ণার পানি পাঠিয়ে দেন বুক ভরে শ্বাস নিতে দেন মুক্ত বাতাসে গুনাহের পর একবার ইয়া রব বলে ডাক দিলেই তিনি সারা দেন ইয়া আবদি হ্যাঁ আমার বান্দা বলো বলো তোমার কে চাই বিশ্বাস করো আল্লাহর মতো আর কেউ তোমাকে ভালোবাসে না তুমি যখন আল্লাহর দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাও আল্লাহ তোমার দিকে দশ ধাপ এগিয়ে আসেন তুমি আল্লাহর দিকে হেঁটে গেলে তিনি দৌড়ে আসেন আল্লাহ সুযোগ খোঁজেন তোমাকে ক্ষমা করে দেবার ওজুর পানির মাধ্যমে তিনি তোমার পাপগুলোকে ঝরিয়ে দেন দুই ছালাতের মাধ্যমে মাঝের সময়গুলো করা পাপগুলোকে ক্ষমা করে দেন তিনি রাতে ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দেন পাপি বান্দাদের জন্য আর দিনে ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দেন রাতের পাপি বান্দাদের জন্য তিনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন কেউ যদি আসমান সমান উঁচু পাপ নিয়েও তার সঙ্গে দেখা করে কিন্তু শির্ক না করে তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন তারপর তিনি প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে যা কখনো চোখ দেখেনি কোনো অন্তর চিন্তাও করেনি এতটা ভালোবাসেন তোমাকে যে আল্লাহ বলো তো সেই আল্লাহর জন্য শেষ কবে কেঁদেছ আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু ছিলেন নবী করিম সাল্লু আলহিউসাল্লামের পরে এই জমিনের বুকে হেঁটে বেড়ানো সবচেয়ে পূর্ণবান মানুষ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের কাছে বেশ কয়েকবার জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন তিনি এরপরও সালাতে আল্লাহর ভয়ে তিনি কাঁদতেন ওমার রদি আল্লাহ তালা আনহুর মতো জাদ্রেল মানুষ ও সালাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে শিশুর মতো কাঁদতেন ওসমান ইবনে আফান রদি আল্লাহ তালা আনহু কাঁদতে কাঁদতে নিজের দাড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন অথচ তারা দুনিয়াতে থাকতেই পেয়েছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ আমরা আমরা কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কোনো সুসংবাদ পেয়ে যায়নি তারপরও তোমার আমার চোখগুলো শুকনো আমাদের মনগুলো পাথর 
অভিশপ্ত আমাদের দু চোখ অভিশপ্ত আমাদের হৃদয় তোমাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই তার তিনি আল জাব্বার আল কাহার আল মুতাকিবির রব্বুল আরশিল আজিম রাজাদের রাজা তিনি বাদশাহের বাদশা তার বড়ত্ব এমন যা কল্পনা করা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না তারপর আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন তোমার জন্য জান্নাতে এত এত নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন আর কতকালে আল্লাহকে ভুলে থাকবে আর কতকাল নিজের নফসের কাছে পরাজিত হবে আল্লাহর স্মরণে অন্তর বিকলিত হবার সময় কি এখনো আসেনি ওঠো অজু করে আসো দাঁড়াও তোমার রবের সামনে নথ মুখে সব জানেন তিনি সব রাতের গোপনে আধারে একা একা তুমি যা করেছিলে সব জানেন তিনি তোমার সব ব্যথা সব কষ্ট যে কথাগুলো তুমি নিজের কাছেও স্বীকার করো না সব তিনি জানেন তুমি একবার তো অবা করেছ আবার পাপ করেছ আবার তো অবা করেছ আবার পাপ করেছ তবা আর পাপ করতে করতে তুমি নিজের ব্যাপারে সন্দেহে পড়ে গেছ আল্লাহ কি আমাকে মাফ করবেন নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে গেছ লজ্জিত হয়েছ কিন্তু তারপরও তিনি অপেক্ষা করে আছেন তোমার জন্য হ্যাঁ আর রহমান ক্ষমা করবেন আল গফার তোমাকে মাফ করে দিবেন তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন তিনি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তিনি বলেছেন প্রত্যেক আদম সন্তান ত্রুটিশীল ও অপরাধী আর অপরাধীদের মধ্যে উত্তম লোক হলো তারা যারা তো অবা করে হে মহিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তো অবা করো যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো উঠে দাঁড়াও দুরাকাত সালাত আদায় করো আরও একবার তোমার রবকে কথা দাও তুমি ভালো হয়ে যাবে শিশুর মতো অঝরে কাঁদো এই চোখের পানি তোমার রবের কাছে সব চাইতে প্রিয় হে আমার বান্দা নিজেদের উপর যারা বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুণা মাফ করে দিবেন তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পরম করুণাময় সুর আল জুমার তিপ্পান্ন যারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে ফেলে তখন আল্লাহকে স্মরণ করো এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কে পাপ ক্ষমা করতে পারে আর তারা যারা অপরাধ করে ফেলেছে তারা জেনে শুনে অটল থাকে না সেসব লোকেদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা এবং জান্নাত যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত যেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম আর এখানে শেষ হচ্ছে আয় কান্না ছেপে আমরা শুরু করছি ফিরে আয় পরিচ্ছেদ ফিরে আয় ফাগুনের ভরা জ্যোৎস্না ছিল সেই রাতে তবু তোর একলা ঘর ভাসিয়ে নিল ঘোর অন্ধকার ঝিরি ঝিরি হাওয়া তোর ঘরে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলল ভেসে গেলি তুই মাদক অশ্লীলতাই ভেসে গেলি সুখ সাগরে খানিক পরেই পুরনো শত্রুরা সব ফিরে এলো হতাশা শূন্যতা রিক্ততা রাজ্যের সব বিষাদ নিয়ে তোর চোখে নামল শ্রাবণের ঢল সবাই ঘুমিয়েছিল সে রাতে ঘুমিয়ে গিয়েছিল একটু আগে তুই যার সাথে অশ্লীল চ্যাট করছিলি সেও একটা নেড়ি কুকুর কেবল জেগেছিল সেই রাতে সারা রাত করুণ ছুঁড়ে ডেকেছিল তোর সঙ্গী হয়ে ফিরে আয় মায়ের বুকে ফিরে আয় আর কত ভুল করবি মোবাইলের অপর প্রান্তে যে থাকে যে জানু বেইবি বাবু আমার পাখি ময়না বলে সে একটা মিথ্যুক তোকে সে তোর মায়ের চেয়ে বেশি ভালো বাসে না আর কতকাল মাকে কষ্ট দিবি পাগল ভাই আমার পাগলি বোন আমার ফিরে আয় বাবা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শক্ত করে ধরে রাখ তোর বাবার হাতটা নষ্ট মানুষের জঙ্গলে হারিয়ে যাবি না হলে ফিরে আয় আমরা অনেক ভুল করেছি আমি আমরা আমাদের জেনারেশন আমাদের কেউ পথ বাতলে দেয়নি অলো জেলে অন্ধকারে কেউ পাশে দাঁড়ায়নি ভাই হয়ে কেউ ঘাড়ে হাত রাখেনি আমরা চাই না তোরা সে একই ভুল করিস আমরা অনেক কেঁদেছি আমরা আর দেখতে চাই না তোর চোখের জল হারাম রিলেশন মাদক অশ্লীলতার জগতে কোনো সুখ নেই যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন যতই তোকে টানুক না কেন ভুলো ওই পথে পা বাড়াস না এই পথের শেষে শুধু ধ্বংস শুধু দুঃখ শুধু হতাশা আমরা হেঁটেছি সেই পথে 
আমরা চিনেছি সেই পথের চোরা বালি বিশ্বাস কর আমাদের কথা ফিরে আই তোকে আমি কিনে দেব লাল ঘুরে সনপাপড়ি বরফ সাইকেল কাচের চুরি বেলি ফুলের মালা ফিরে আই বোন আমরা আবার চড়ুই ভাতি করব জোৎস্না রাতে লোট ছেডিকময় উঠোনে গোল হয়ে আলাদিন আর জাদুর জিনের গল্পের আসর বসাব ফিরে আই ভাই আমরা আবার বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলব শর্ট পিচ ক্রিকেট খেলব যত সব অদ্ভুত আইন বানিয়ে মোড়ের দোকানের রং চা খাবো সোডিয়াম লাইটে মোড়ানো শহরে ঘাড়ে হাত রেখে সারা রাত আমরা হেঁটে বেড়াবো তারপর বিরিয়ানির দোকানে গিয়ে কোপ দেব ফিরে আই বোন তোর মালিক তোর রব কেবল একটা ডাকের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তুই তাকে একবার মন থেকে ডেকে দেখ না তিনি তোর জীবনের সব গুণা মাফ করে দিবেন বুঝে দেবেন তোর সব অপরাধ ফিরে আই ভাই কত কাহাল কত কাহাল আর আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা করবি তুই বদ্ধ ঘরে যখন নির্জনতায় মেতে যাস তার অবাধ্য হোস তখনও চাইলে তিনি তোর শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে দিতে পারেন কিন্তু তিনি তা করেন না এই আল্লাহর অবাধ্য হয়ে আর কত কাল দস্যুতা করবি ফিরে আই বোন আল্লাহ তোকে জান্নাতে ঠাই দেবেন সেখানে তোর কোনো কষ্ট দুঃখ থাকবে না দুনিয়ার সব কষ্টগুলো দল বেঁধে গিয়ে বলবে সরে আমরা সবাই মিথ্যে ছিলাম ফিরে আই ভাই ইনশাল্লাহ আমরা এক সঙ্গে জান্নাতের বাগানে পাখি হয়ে উঠব দুই ভাই মিলে ওমার আর খালিদের সঙ্গে কুস্তি লড়ব সারা রাত কাটিয়ে দেব আবদুল্লাহ ইবনে মাসৌদের কোরআন তেল শুনে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন দৌড়ে গিয়ে বলবো এসালাম আলাইকুম ইয়াহ রসুল আমরা দুই ভাই আপনাকে কি একবার জড়িয়ে ধরতে পারি মা আয়সা মা খাদিজের কাছে গিয়ে বলবো মা আমরা আপনাদের ছেলে কেমন আছেন আপনারা আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন ফিরে আই পায়ে এত ক্ষত তোর তবু মিটল না ভুল পথে হাটবার সাধ ফিরে আই হতাশার অশ্রু মুছে ফেল ওই যে ফজরের আজান শোনা যায় ওট জীবন থেকে রিস্টার্ট মারবি নতুন করে জীবন শুরু করবি চল একদম নতুন করে চোখ মেলে একবার দেখ তোকে বরণ করে দেবার জন্য কি অপূর্ব এই আয়োজন এখানে শেষ হচ্ছে ফিরে আয় আমারও চোখ ভিজে উঠেছে কণ্ঠ ভারী হয়ে গেছিল আটকাতে পারেনি নিজেকে খুঁজে ফিরেছি নিজেকে নিজের অতীতকে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন মাফ করুন আমাদেরকে পরবর্তী এপিসোডে নিয়ে আসব শুভ্রতার ব্যাকরণ আপনাদের মনের গহীনে প্রবেশ করতে চলেছে ইনশাল্লাহ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন পরবর্তী এপিসোডগুলো ভুলতে পারবেন না একটা কথাও কথা দিচ্ছি ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত রিফাই বিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ে হারিয়ে পাওয়া অধ্যায়টি শুরু করার আগে আপনাদেরকে বলব অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনবেন আপনাদের মনের গভীরে প্রবেশ করতে চলেছে ইনশাল্লাহ শুরু করছি হারিয়ে পাওয়া পরিচ্ছেদ হয়তো তোমার একটা রাজপুত্র ছিল অদ্ভুত আইনে প্রেম করতে তোমরা রমেতানে হাত ধরা যাবে না এক রিক্সায় বসা যাবে না এরকম আরও অদ্ভুত অনেক কিছু নিউ মার্কেটের বহু অলিগলি ঘুরে খুঁজে এনেছিল পায়েল সযত্নে পরিয়ে দিয়েছিল তোমার পায়ে রোজ রাতে নিটল প্রেমের গান শোনাত সে তোমাকে আর ব্যালকনির ওপাশে রাত জাগা ক্লান্ত তারাটাকে এখনও সে গান শোনাই তবে সেটা তুমি না ইনবক্সে চাহিদা মাফিক ছবি দিতে পারো নি এটাই ছিল তোমার অপরাধ অথবা তোমার কেউই ছিল না বুকে ছিল হাহাকার চরাচরে ডুবে যাওয়া সিক্ত বিষণ্নতা অন্ধকারে নির্বাসিত অথবা হয়তো কাউকে ভালো লেগেছিল তোমার নির্মিশেষ দৃষ্টি ফেলে একদিন দেখেছিলে 
কৈশোর পেরোনো অশোক কাস্টার নিচে রিকশায় উঠছে সে কি জানি বলবে বলে এক দৌড়ে রাস্তা পেরুলে ভীরু সমর্পিত চোখে রিকশা থামিয়ে নেমেও গিয়েছিল সে কিন্তু কিন্তু কোনো এক অন্তর্নিহিত বাধাই বলতে পারোনি কিছুই নিষ্প্রাণ চোখে অসংখ্য ব্যথা আর প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে কিছুক্ষণ অন্তহীন নৈরাশ্য বুকে ফিরে এসেছিলে তুমি অথবা হঠাৎ করে একজনের সাথে দেখা হয়ে গেল তোমার বছর দশেক পরে দেখা না হলেই হয়তো ভালো হতো শরীরের সমস্ত অনুপরমাণু দিয়ে ভালোবেসেছিলে তাকে আন্ত পারমাণবিক ব্যবধান ভুলে রেখেছিলে হৃদয়ের একেবারেই কাছে একদিন সেই তোমার পুরুষত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে লঞ্চের বদ্ধ কেবিনে বরিশাল যাওনি বলে হঠাৎ দেখা হওয়াই বিস্মৃতির পথ ধরা স্মৃতিরা প্রবর্তন করে একে একে ঝাপটা মারছে ছাই চাপা আগুন ধিক ধিক করে মাথা চাড়া দিচ্ছে আবারও আধারের মতো কষ্ট নামছে বুকে হয়তো রাত জাগার তালিকায় যোগ হতে যাচ্ছে আরও কিছু রাত সুশীল প্রগতিশীলদের ক্রমাগত প্রোপাগান্ডার ফলে প্রেম করতে না পারলে প্রেমের ছ্যাঁকা খেলে বা লিটনের ফ্ল্যাটে যেতে না পারলে তোমরা নিজেদেরকে মনে করো জীবনে একজন পরাজিত সৈনিক ঘোর বর্ষা নামা চোখে তামাক পাতার ধোয়ায় নিজেকে পুড়িয়ে ভাব আমার বন্ধুরা কতই না এনজয় করছে আর আমি জীবনে কিছুই করতে পারলাম না আমার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল বিয়ে বহির্ভূত এই রিলেশনগুলো যে হারাম এগুলো করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন এমন কিছু বলে সান্ত্বনা দিতে গেলে তোমরা মুখে হয়তো কিছু বলো না কিন্তু মনের ভিতরে ঠিকই একটা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো ধুর এটা করা যাবে না ওটা করা যাবে না সবই খালি হারাম ইসলাম মানতে গেলে জীবনটা একেবারেই তেজপাতা হয়ে যাবে আনন্দ মজা করার কোনো সুযোগই নেই আল্লাহ বলেছেন এই হারাম রিলেশন এই জিনা ব্যভিচার এসবের মধ্যে সুখ নেই অন্যদিকে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মিডিয়া সাহারা বলছে না জীবনের চরম মজা লুকিয়ে আছে এর মধ্যেই তুমি কার কথা বিশ্বাস করবে আল্লাহ নাকি সুশীল প্রগতিশীলদের আল্লাহকে নাকি বিনোদন যন্ত্র আর মিডিয়া সাহাকে আমাদের সবচেয়ে ভালোবাসেন কে আল্লাহ এখন বলো আল্লাহকে আমাদের খারাপ চান আমাদের জীবন থেকে সকল আনন্দ কেড়ে নিতে চান আল্লাহকে আমাদের কষ্ট দিতে চান আমাদের জীবনকে দুঃখের মহাসাগর বানাতে চান প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে ভালোভাবে ভাবো আল্লাহ বিয়ে বহির্ভূত প্রেম যখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তার মানে অবশ্যই এটার মধ্যে প্রকৃত সুখ বা শান্তি নেই লিটনের ফ্ল্যাটে দশ বারোটা মেয়ের কাপড় খুলতে পারার মধ্যে ক্ষণিকের মজা থাকলেও শান্তি নেই এটা যারা করতে পারে না তাদের নিজেদেরকে লুজার মনে করার কিছুই নেই বরং উল্টোটা সত্যি যারাই তথাকথিত প্রেম ভালোবাসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে তারাই আসল পুরুষ তারাই পরিপূর্ণ আলোকিত সাহসী নারী যুগে যুগে কালে কালে পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানো সবচেয়ে মহান সবচেয়ে সাহসী সবচেয়ে ড্যাশিং স্মার্ট মানুষদের দলে তারা তারাই এমন মানুষ এপারের জীবনে যাদের নানান জাতের নানান রঙের আদি ও আসল সুখ আর শান্তি অনুগত প্রভৃত্যের মতো অনুসরণ করে সব সময় ঠিক তেমনই ওপারের অসীম জীবনটাতেও এমন কিছু পুরস্কারের আশা করে থাকে যা মানব মস্তিষ্কের কল্পনারও বাইরে এলাকা এলাকায় ঘোষণা দেওয়া হলো খুনি মুসা যেন পালাতে না পারে যে করেই হোক ওকে গ্রেফতার করতে হবে এমন করার নির্দেশ জারি করল ফের আউন নগরের এক প্রান্ত থেকে ছুটে এলেন মুসা আলাইহি সাল্লামের প্রতি সহানুভূতিশীল এক ব্যক্তি ত্রস্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন পালাও মুসা তোমাকে খুন করার জন্য তন্ন তন্ন করে খুঁড়ছে ফেরাউনের লোকেরা মুসা আলাইহি সাল্লাম তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করলেন পাড়ি দিলেন এক দীর্ঘ বিরান পথ পৌঁছালেন ময়দা এনে ক্ষত বিক্ষত পায়ে বিশ্রাম নেবার জন্য বসলেন এক গাছের ছায়াই পেছনে গ্রেফতারি পরোয়ানা সামনে ফেরারি অনিশ্চিত জীবন অপরিচিত পরিবেশ নিঃস্ব রিক্ত গাছের অদূরেই ছিল এক কোয়া রাখালেরা পশুদের পানি পান করাচ্ছে সেখানে পশু আর রাখালের ভিড় হাগডাকে জায়গাটা সরগরম হয়ে আছে কে কার আগে পশুকে পানি খাওয়াতে পারে চলছে তার প্রতিযোগিতা ভিড় থেকে একটু দূরে দুজন তরুণী তাদের পশু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে পুরুষদের এই হট্টগোলের মাঝে তাদের পশুকে পানি খাওয়ানোর সুযোগ পাচ্ছিল না তারা রাখালদের কারো কোনো খেয়াল নেই তাদের প্রতি ক্লান্ত মোছা উঠে দাঁড়ালেন তাদের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন আপনাদের ব্যাপারটা কি তারা উত্তর দিলেন রাখালেরা চলে গেলে তারপর আমরা আমাদের পশুদেরকে পানি পান করাবো আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ মুসার মনে দয়া হলো সেই সাথে কিছুটা বিরক্ত হলেন রাখালদের উপর এরা কেমন পুরুষ নারীদের সম্মান করতে জানে না শক্তিশালী মোসা রাখালদের ভিড় ঠেলে পশুকে পানি পান করালেন 
তারপর কোনো কথা না বলে কোনো বিনিময় না আছে সোজা ফিরে গেলেন আগের জায়গায় গাছের ছায়াই ফিরেও তাকালেন না আর তাদের প্রতি নিঃসঙ্গ এক আগন্তক তিনি বাড়ি থেকে বহু দূরে ফেরাহনের প্রাসাদের প্রাচুর্যের মাঝে বড় হয়েছেন আজ হঠাৎ করেই তিনি নেমে এসেছেন অতি সাধারণের কাতারে ঠিক এই সময়টাতে মোসা আলহিউয়াসাল্লাম করলেন তার সেই বিখ্যাত দোয়াটি হে আমার প্রতিপালক আপনি আমার উপর যে কোনো কল্যাণে অবতীর্ণ করবেন আমি তার মুখাপেক্ষী সোর আল ক্যাসেস চব্বিশ নম্বর আয়াত খানিক বাদেই দিগন্তে দেখা গেল সেই তরুণীর একজনকে লাজ নম্র কুণ্ঠিত পায়ে এগিয়ে আসছিলেন তিনি আল্লাহ সুবাহানু তালেও পছন্দ করলেন তার এভাবে হেঁটে আসা কোরআনে আয়াত নাজিল করে তাকে সম্মানিত করলেন অতঃপর বালিকা দয়ের একজন লজ্জা জড়িত পদক্ষেপে তার কাছে আগমন করল মুসার কাছে এসে বললেন আপনি কি একবার আমাদের বাড়িতে আসবেন আমাদের পশুকে পানি পান করানোর জন্য বাবা আপনাকে কিছু পুরস্কার দিতে চান আপনি পদ বলে দিন আমি সামনে যাচ্ছি আপনি পেছনে আসুন যদি আমি ভুল পথে যাই তাহলে নুড়ি পাথর ছুঁড়ে আমাকে পথ বাতলে দিবেন মুছা উঠে দাঁড়ালেন মুসা আলী হুয়েসাল্লাম এগোতে থাকলেন তার পিছু নিল সেই তরুণী সেই দুই তরুণীর বাবা ছিলেন একজন বৃদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তি অনেকেই বলেছেন এই বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন নবী সোয়াইব আলী হুয়েসাল্লাম পিতৃসুলভ স্নেহের সুরে মুছার কাছে জানতে চাইলেন ব্যাটা বলো তো তোমার কাহিনী মুসা আলী হুয়েসাল্লাম একে একে সব বললেন জানালেন কেন তাকে বেছে নিতে হয়েছে এই ফেরারি অনিশ্চিত জীবন দুই তরুণীর একজন পিতাকে বললেন আপনি দয়া করে তাকে কর্মচারী হিসেবে নিয়ে নিন কর্মচারী হিসেবে শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি তো সবচেয়ে ভালো সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি বললেন আমার মেয়েদের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই আর আমার সাথে আট বছর কাজ করতে হবে তুমি চাইলে দশ বছরও করতে পারো সোরা আল কাসেস সাতাশ থেকে আঠাশ কিছুক্ষণ আগেও মুসা আলাই হুয়াসাল্লাম ছিলেন নিঃস্ব রিক্ত একা হঠাৎ করে মহান আল্লাহ সুবাহানু তালা তার থাকার নিরাপদ আশ্রয় উপার্জনের পথ পরিবার সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিলেন কি অপূর্ব এক গল্প এই গল্প থেকে আমাদের জন্য রয়েছে অনুপ্রেরণা পাবার বেশ কিছু উপাদান প্রথমে চলো মুসে আলাই হুয়াসাল্লামের কাজের কিছু বিশ্লেষণ করা যাক ক আমাদের খেলার মাঠের পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে প্রাইভেট কোচিংয়ে ফেরত বালিকারা বাসায় যেত এমন কোনো বালিকা পাশ দিয়ে গেলেই খেয়াল করতাম পোলাপাইন খুব সিরিয়াস হয়ে গেছে যে ব্যাট ধরেছে সে ছক্কা মেরে বালিকাদের সামনে হিরো সাজতে চাচ্ছে যে বোলিং করছে সে চাইছে ব্যাটসম্যানের মিডল স্টাম ভেঙে চিৎকার চেঁচামেচি করে বালিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাইক নিয়ে উড়াধুরা টান বাড়া সাইকেল স্ট্যান্ড করা ডিএসএলআর দিয়ে মাঞ্জা মেরে ছবি তোলা ভার্চুয়াল জগতে মেয়ে পটানোর ব্যাপারটা ছেলে পেলে খুব নিষ্ঠার সাথে করে মেয়ে জুনিয়রের অ্যাসাইনমেন্ট করে দিয়ে ভাইয়া ডাক শুনতে চাওয়া বা ফার্স্ট ইয়ারের জুনিয়রকে নাম্বার দিয়ে ও সমস্যা হলে এই ভাইয়াকে স্মরণ করো ডায়লগ ছেড়ে হিরোগিরি করে ইমপ্রেস করতে চাওয়া পোলাপাইনের অভাব নেই মোসা আলাই হুয়াসালামের পরিস্থিতি এবার একটু মেলাও একেবারে নিঃস্ব কপর দক্ষিণ তিনি বাড়ি ঘর আপনজন ছেড়ে বহু দূরে কবে ফিরতে পারবেন আদৌ পারবেন কি না সেটাও জানেন না রাজার ঘরের মানুষ এমন কঠিন পরিস্থিতিতে কখনো পড়েন নেই রাখালদের ভিড় ঠেলে দুই তরুণীর পশুকে তিনি পানি পান করালেন উপকারের বিনিময়ে কিছু অর্থ বা খাবার তার কাছে চাইতে পারতেন কিন্তু বিনিময়ে তিনি কিছুই চাননি তরুণীদের সামনে নিজেকে বীর হিসেবেও জাহির করেননি তিনি একটা কথাও বলেননি সোজা এসে বসেছেন গাছতলায় পুরো ঘটনা যদি দেখো মুসা আলাই হুয়াসাল্লাম দুই তরুণীর সাথে প্রয়োজনের বাইরে একটা শব্দ বেশি বলেননি এমনই ছিল তার শালীনতা বোধ লজ্জাবোধ পবিত্রতার প্রতি ভালোবাসা মুসা আলাই হুয়াসাল্লামের মতো এমন বিপদে পড়লে এমন সুযোগ পেলে আমরা কি করতাম মোসা আলাই হুয়াসাল্লামের মতো কিছু করলে নিশ্চয়ই সমাজে আমাদেরকে বোকা উপাধি দিত তাই না বৃদ্ধের বাড়ির পথ মোসা আলাই হুয়াসাল্লাম চিনতেন না তিনি বৃদ্ধের কন্যার পিছু পিছু যেতে পারতেন তিনি তা না করে তিনি বললেন আমি সামনে যাচ্ছি আপনি পেছন থেপছন আসুন আমি যদি পথ ভুলে যাই তাহলে নুড়ি পাথর ছুঁড়ে আমাকে পথ বাতলে দিবেন দেখো এখান থেকেও দুইটি বিষয় বের হয়ে আসে এক কারুর পেছনে পেছনে চললে তার দিকে তাকাতে হয় মুসা আলাই হুয়াসাল্লাম সেই নারীর দিকে প্রয়োজন ছাড়া তাকাতে চাচ্ছিলেন না তাই অপরিচিত রাস্তাতেও সেই তরুণীর সামনে সামনে চলছেন এমনভাবে তিনি তার দৃষ্টি হেফাজত করলেন দুই পথ ভুল করলে ঠিক করে দেওয়ার জন্য যেন অতিরিক্ত কথা বলতে না হয় তাই নুড়ি পাথর দিয়ে পথ চেনানোর কথা বললেন এমনই ছিল মুসা আলাই হুয়াসাল্লামের শালীনতাবোধ তৃতীয় বিষয় মুসা আলাই হুয়াসাল্লাম সব কিছু থেকে 
সব সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন এমন একজনের কাছে যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহকে ডেকেছেন আবেদন জানিয়েছেন ইয়া আল্লাহ তুমি আমার কাছে যে কল্যাণী পাঠাবে আমি তার পথ চেয়ে আছি মোসা আলহিউসাল্লামের এই শালীনতা বোধ লজ্জাশীলতা আমানতদারিতা আর সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর দিকে আসা এই কয়েকটি কাজের প্রতিদান হিসেবে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ ওনাকে যা দিলেন নিরাপদ আশ্রয় চোখ শীতলকারী স্ত্রী খাবার দাবার অর্থ অথচ কিছুক্ষণ আগেও তিনি ছিলেন এক ফেরারি যুবক আশ্রয় খাবার দাবার টাকা পয়সা কিছুই ছিল না তার আলহিউসাল্লাম নিজেদের উপর কর্তৃত্বশীল অভিজাত নারীদের নিয়ে পুরুষদের একটু বিশেষ ফ্যান্টাসি থাকে বিশেষ করে সেই নারী যদি সুন্দরী হয় ইউসুফ আলাইহিউসাল্লামের মালিকের স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী অভিজাত কর্তৃত্বশীল আল্লাহর নবী ইউসুফ আলাইহিউসাল্লাম ফ্যান্টাসি থেকে মুক্ত ছিলেন কিন্তু ইউসুফ আলাইহিউসাল্লামের সৌন্দর্য দেখে কুচক্রান্ত করতে শুরু করে মালিকের স্ত্রী জুলাইখা ক্রমাগত ইউসুফ আলাইহিউসাল্লামকে প্ররোচিত করতে থাকে জিনার জন্য কিন্তু ইউসুফ আলাইহিউসাল্লাম বার বার প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন একদিন জুলাইখার স্বামী আজিজ বাড়িতে ছিলেন না কুটিল ষড়যন্ত্র করল জুলাইখা কৌশলে ইউসুফকে ডেকে নিল নিজের ঘরে বন্ধ করে দিল ঘরের দরজা ইউসুফের সামনে অপূর্ব সাজে সজ্জিত অভিজাত সুন্দরী নারী জুলাইখা বদ্ধ ঘর দুজন একা বার বার প্রলোভন দেখাচ্ছে জুলাইখা চলে এসো এত অপরূপ সাজে সেজেছি আমি শুধু তোমার জন্য এসো আমার কাছে অনর থাকলেন ইউসুফ আলাইহিউসাল্লাম মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেন জুলাইখা জোর করে ইউসুফকে তার কাছে টানতে চেষ্টা করল পবিত্রতা রক্ষার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিয়ে গেলেন ইউসুফ আলাইহিউসাল্লাম জুলাইখাও গেল পিছু পিছু এবং দরজাতেই দুজনের সাথে দেখা হয়ে গেল জুলাইখার স্বামী আজিজের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতার মুখোশ পরে নিল জুলাইখা এক গুরুতর অভিযোগ করল ইউসুফ আলাইহিউসাল্লামের নামে আজিজের অনুপস্থিতিতে জুলাইখার পবিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল ইউসুফ ইউসুফ আলাইহিউসাল্লাম তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানান না বরং সেই আমার পবিত্রতা নষ্ট করতে চাচ্ছিল ইউসুফের জামা পরীক্ষা করা হোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক ভৃত্য বলল যদি দেখা যায় ইউসুফের জামার সামনের অংশ ছেড়া তাহলে বোঝা যাবে যে ইউসুফ দোষী আর যদি দেখা যায় ইউসুফের জামার পেছনের অংশ ছেড়া তাহলে ইউসুফ নিরপরাধ জামা পরীক্ষা করা হলো সকলেই নিশ্চিত হয়ে গেল ইউসুফ আলাইহিউসাল্লাম সত্য কথা বলছেন দোষী প্রমাণিত হল জুলাইখা কিন্তু তারপরও জুলাইখার শাস্তি হলো না এদিকে খবর ছড়িয়ে গেল শহরে আজিজের স্ত্রী জুলাইখা তার দাসের সাথে জোর করে জিনা করতে চেয়েছে শহরের নারীরা ছি ছি করতে থাকল জুলাইখা একদিন দাওয়াত করল ওদের সবার সামনে একটা আপেল আর একটা চুরি রাখল বলল তোমরা চুরি দিয়ে আপেল কাটো নারীরা আপেল কাটা শুরু করলে জুলাইখা ইউসুফ আলাইহিউসাল্লামকে তাদের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ইউসুফ আলাইহিউসাল্লামের রূপে নারীরা এতটাই মজে গেল যে তারা আপেল কাটতে গিয়ে হাত কেটে ফেলল কিন্তু টেরও পেল না অবাক বিস্মিত নারীদের মুখ থেকে বের হয়ে আসলো এ তো মানুষ নয় মনে হচ্ছে কোনো ফেরেস্তা জুলাইখা বললেন হ্যাঁ দেখো এই জন্যেই তোমরা আমাকে কটু কথা বলেছ আমি ওর সাথে জিনা করতে চেয়েছি কিন্তু রাজি হয়নি পবিত্র থাকতে চেয়েছে ওকে আমার প্রস্তাবে রাজি করাতেই হবে না হলে ওকে কারাগারে যেতে হবে ইউসুফ আলাইহিউসাল্লাম জুলেখার কথা শুনে আল্লাহকে বললেন হে আমার রব এই নারীরা আমাকে যেদিকে ডাকছে এর চেয়ে কারাগার আমার কাছে বেশি প্রিয় অবশেষে জুলেখার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ইউসুফ আলাইহিউসাল্লামকে কারাগারেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো অভিযোগ আনা হলো সে তার মালিকের স্ত্রীর পবিত্র নষ্ট করতে চেয়েছে পুরো শহর জানে ইউসুফ নির্দোষ আজিজের স্ত্রী জানে আজিজ জানে সবাই জানে তাও কারাগারের অন্ধকার কূপে ছুঁড়ে ফেলা হলো ইউসুফকে ভাইদের চক্রান্তে পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদেশ বিভয়ে দাসের জীবন যাপন করা তারপর বিনা দোষে কারাবরণ এবার আমরা একটু বিরতি নিব নিজেকে একটু কল্পনা করো ইউসুফ আলাইহিউসাল্লামের জায়গায় এক অভিজাত সুন্দরী নারীর সাথে একই বাড়িতে থাকো তুমি দীর্ঘদিন ধরে অনবরত তোমাকে প্রলুব্ধ করছে একদিন ঘরে ডেকে দরজা বন্ধ করে দেয় সে তোমার সামনে অভিজাত অপরূপা এক নারী আশেপাশে কেউ নেই বদ্ধ ঘরে সেই লাস্যময়ী উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী আহ্বান করছে তার সাথে এক হয়ে যাবার এমন পরিস্থিতিতে তুমি কি করতে 
এমন সুযোগ পেলে আমাদের অবস্থা কি হতো এমন সুযোগ হাত ছাড়া করার কথা আমাদের কলিজার বন্ধুরা জানতে পারলে আমাদের কি মান সম্মান কিছু অবশিষ্ট থাকত আমাদের পুরুষত্ব নিয়ে কথা উঠত না এমন মজা নেবার সুযোগ কি আসলেও কেউ হাত ছাড়া করত লাস্য ময়ের সাথে বিছানায় না গেলে কারাগারে যেতে হবে এমন হুমকি পাবার পরেও কি আমরা রাজি না হয়ে থাকতাম বা এই কারণে কারাগারে গেলে সমাজ আমাদের কি বোকা বলতো না ইউসুফ আলাহিউসাল্লামের এই পবিত্রতা বোধের পুরস্কার আল্লাহ ফিরিয়ে দিলেন বহু গুণে অথচ আমাদের সমাজে খুব যখন একটা কথা প্রচলিত আছে ইউসুফ আলাহিউসাল্লামও প্রেম করেছেন গানও আছে প্রেম করেছেন ইউসুফ নবী তার প্রেমে জুলেখা বিবিগো নিঃসন্দেহে এগুলো মিথ্যা ইউসুফ আলাহিউসাল্লামের এই পবিত্রতা বোধের পুরস্কার আল্লাহ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বহু গুণে কয়েক বছর পরে দেশের রাজাই সসম্মানে তাকে কারাগার থেকে বের করে নিয়ে আসলো সবাই স্বীকার করে নিল ইউসুফ আলাহিউসাল্লাম নির্দোষ ছিলেন অর্থমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলো তাকে তার যে ভাইয়েরা তাকে ষড়যন্ত্র করে কয়ে ফেলে দিয়েছিলেন তারা ভুল স্বীকার করে তার কাছে ক্ষমা চাইল ইউসুফ আলাহিউসাল্লাম ফিরে পেলেন তার হারানো পরিবার অনেক আগে ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিফল নামে এক লোক ছিল এলাকায় নতুন কেউ আসলে স্থানীয়রা কিফলের পরিচয় দিত এক শব্দে প্লেবয় একদিন একজন নারী আসলো তার কাছে কিফল এই সেই বলে ষাট দিনারের বিনিময়ে তার সাথে জিনা করার সুযোগ পাই অগ্রিম টাকাও দিয়ে দেয় জিনার চূড়ান্ত মুহূর্তে প্রবেশের আগে মহিলাটি হতা কেঁদে উঠে প্রচণ্ড অবাক হয়ে যায় কেফল সেই সাথে কৌতূহল কি হলো তোমাকে তো আমি টাকা দিয়েছি কোনো জোর জবরদস্তি করে তো কিছু করছি না তুমি তো রাজি হয়েছিলে এভাবে কাঁদছো কেন কৌতূহলী কিফল প্রশ্ন করে না তা না আসলে এটা একটা পাপ কাজ আমি আগে কখনোই করিনি আজ নিরুপায় হয়ে এসেছি কাদো কাদো গলায় জবাব দেয় মেয়েটি জবাব শুনে কি যেন হয়ে গেল কিফলের ওই মেয়েটির কাছ থেকে সরে আসলো কিছুক্ষণ থ মেরে দাঁড়িয়ে থাকল বলল ঠিক আছে তুমি চলে যাও এই দিনারগুলোও নিয়ে যাও তোমাকে দিয়ে দিলাম অবাক মহিলা দিনার নিয়ে চলে গেল কিফল আল্লাহর নামে শপথ করল আল্লাহর কসম কিফল আর কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করবে না সেই রাতেই মারা গেল কিফল সকাল হতেই দেখা গেল তার দরজায় লেখা আছে অবশ্যই আল্লাহ কিফলকে মাফ করে দিয়েছেন আচ্ছা এবার তোমাকে কিছু প্রশ্ন করি আল্লাহর নবী মোসা আলাইহুয়াসাল্লাম পশুকে পানি খেতে নিয়ে আসা তরুণীদের সাথে ফ্ল্যাট করেন নেই তিনি কি বোকামি করেছেন ইউসুফ আলাইহুয়াসাল্লাম জুলেখার মতো সুন্দরী অভিজাত নারীর শত প্রলোভন সত্ত্বেও তার সাথে পরকিয়া করেননি সুবর্ণ সুযোগ পাবার পরও নিজেকে সংযত রেখেছেন এমন কি জুলেখার প্রস্তাবে সাড়া দেবার চাইতে কারাগারে যাওয়াকেও প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি কি বোকামি করেছেন কিফল তিনিও কি বোকা ছিলেন না হলে এভাবে সুযোগ পাওয়ার পরও কিছু না করে ফিরে আসে সেকুলার রোল মডেল বুদ্ধিজীবী সুশীল আর আজকের ইউদ্ধের আইকনের কথা অনুসারে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর একটাই হ্যাঁ তারা সবাই বোকা ছিল এমন চিন্তা থেকে আমরা মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এই মানুষগুলোর কাজের প্রশংসা করেছেন আল্লাহ সুবাহান আলা যুগ যুগ ধরে মানুষদের অনুপ্রেরণিত করার জন্য প্রেরণার বাতিঘর হিসেবে এই মানুষগুলোর গল্প তিনি মানুষের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন যারা বিজিনা ব্যভিচার থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখে তাদের আল্লাহ সুবাহানু তালা অত্যন্ত ভালোবাসেন তাদের দু হাত ভরে দান করেন আল্লাহ সুবাহানু তালা বলেন যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুইটি জান্নাত এই আয়াতের তাফসিরে মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন এই জান্নাত দুইটি সেই ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে যারা গুনাহ করার সংকল্প করার পর আল্লাহর ভয়ে গুনা থেকে বিরত থেকেছে তাফসিরের তেবারি পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে চলবে হাসরের ময়দানের বিচার কার্য সূর্য থাকবে মানুষের একদম কাছে মাথার আড়াই হাত উপরে সূর্য আজ আমাদের থেকে কত কোটি কিলোমিটার দূরে তার পরও সেই তাপে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে যাই হাসরের সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা চিন্তা করো সেদিন কি দুরবস্থায় পড়তে হবে আমাদের ঘামের সাগরে মানুষ হাবু ডুবু খাবে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাবে ছায়া মিলবে না আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন সে আরশের ছায়াই আল্লাহ সুবাহানু তালা দয়া করে যাদের আশ্রয় দিবেন তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো সেই যুবক যাদের যৌবন কেটেছে আল্লাহর ইবাদতে আর একটি শ্রেণী হলো সেই পুরুষ যে পরমা সুন্দরী অভিজাত মহিলার জিনায় আহ্বান ফিরিয়ে দিয়ে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে নিষিদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে তাকে ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাকে মহা ভয়ঙ্কর দিনে নিরাপত্তা দান করবেন 
তাকে জাহান নামের জন্য হারাম করে দেবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আরও বলেছেন হে কুরাইশ বংশের যুবকেরা তোমরা তোমাদের লজ্জার স্থান সংরক্ষণ করো ব্যভিচার করো না যে তার প্রবৃত্তির তার নাকি নিয়ন্ত্রণ রাখবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত মোস্তাদ্রিক আল হাকিম আট হাজার বাষট্টি আল্লাহর জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করলে আল্লাহ এর চাইতেও শতগুণ বেশি পুরস্কার দান করেন আল্লাহর জন্য স্যাক্রিফাইস করো আখিরাতে সুবিশাল পুরস্কারের পাশাপাশি দেখবে তোমার দুনিয়ার এই জীবনটা তো নেমে আসবে জান্নাতের প্রশান্তি এমন এক শান্তির দেখা পাবে যা ভাষায় বোঝানো অসম্ভব তোমার জীবনটা সহজ হয়ে যাবে তুমি বুঝতে পারবে অলক্ষ্যে থেকে কেউ একজন তোমার জীবনে বিছানোর কাটাগুলো তুলে সেখানে লাগিয়ে দিয়েছেন ফুল গাছ গার্লফ্রেন্ড নেই প্রেম করতে পারছো না মন খারাপ করো না আল্লাহ তোমাকে পবিত্র রাখতে চাচ্ছেন ব্রেক আপ হয়েছে আল্লাহ তোমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে আসার সুযোগ করে দিচ্ছেন সসীম এই জগতে একটা মরণ ফাঁদ থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ তোমাকে অসীম জীবন জান্নাত দিতে চাচ্ছেন এমন এক জান্নাত দিতে চাচ্ছেন যার প্রশস্ততা আসমান এবং জমিয়ের সমান এর পরও কি তুমি মন খারাপ করে থাকবে আল্লাহর কথা তোমার বিশ্বাস হয় না সেই মুমিনরাই সফল যারা তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে সুরা আল মুমিনুন এক ও পাঁচ যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফল কাম বস্তুত পার্থিব জীবন চলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয় সুরা আল ইমরান একশো পঁচাশি নিশ্চয় আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম এবং নিশ্চয় তারা সফল কাম সুরা আল মুমিনুন একশো এগারো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম তোমাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়েছেন বলেছেন যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মাঝখানের বস্তু অর্থাৎ জিহবা এবং দুই পায়ের মাঝখান অর্থাৎ লজ্জা স্থানের হেফাজতের নিশ্চয়তা দেবে আমি তার জান্নাতের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেব যেই আল্লাহ মুসাকে দিলেন ইউসুফকে দিলেন কিফলকে দিলেন সেই আল্লাহ পবিত্র থাকার পুরস্কার আমাদের দেবেন না এমন কি কোথাও লেখা আছে আল্লাহ তো সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েই রেখেছেন যে আল্লাহকে ভয় করে আর ধৈর্য ধরে আল্লাহ এমন ভালো মানুষদের প্রতিদান নষ্ট করবেন না সোরা ইউসুফ নব্বই এর পরেও কেন আমরা সন্দেহ করি কেন আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারি না হারাম রিলেশন থেকে দূরে থাকলে আমাদের জীবনের সব রং সব আনন্দ পল্লী বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের মতো এক যোগে নিভে যাবে কেন এমন হাস্যকর বিশ্বাস আমরা আঁকড়ে ধরে বসে থাকি আল্লাহ কি ওয়াদার খেলাফকারী আল্লাহ কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নিজেদের প্রশ্ন করো প্রশ্নগুলো এড়ানোর চেষ্টা করো না ছাড়া ছাড়া ভাবে তাড়াহুড়ো করে উত্তর দিয়ে মনকে ভুলিয়ে রেখো না সময় নিয়ে ভাব পর্দার লাল নীল জগতের স্বপ্ন বেচার চোরাকার বাড়ি বিজ্ঞান মনস্ক সার আর কিউট কিউট ভাইয়া কথার মায়াজাল বিছিয়ে রেখেছে সময় তো তোমার এখনই এ সময় প্রেমহীন কাটালে কলঙ্ক হয়ে যাবে মানব জন্মের নামে তুমি অনেক কিছু হারাচ্ছ তুমি জীবনে অনেক মজা থেকে বঞ্চিত হচ্ছ উপভোগ করতে পারছ না পুরে সাই হয়ে যাচ্ছে তোমার তরুণের সব আবেগ ব্যর্থতার নষ্ট কষ্টে অবলীলাই কেন শেষ করছো এই স্বপ্নের জীবন এক অবেলাই সেকুলার ধর্মের পীর বাবাদের দ্বারা ব্রেন ওয়াশ হয়ে তোমরা হয়তো ভেবেছিলে প্রিয়গান্তক কোনো উপন্যাস নায়কের মতো পা টেনে টেনে হেঁটে বিদায় নিবে এই আলো ঝলমল পৃথিবী থেকে তোমাদের জীবনের কোনো লাভ লস নেই পুরোটাই লস সব সমর্পিত ব্যর্থতার কাছে হতাশার কাছে তোমরা ভুল ভেবেছিলে তোমরা ভুল ছিলে হয়তো তথা কথিত প্রগতিশীলদের চোখে তুমি বোকা ধর্মান্ধ মোল্লাই পরিণত হয়েছ হয়তো ওদের তৈরি সংজ্ঞায় হেরে গেছ তুমি সেই রূপচির চোখে ধোকা দিয়েছে তোমাকে সেই রাজপুত্র কিন্তু তারা জানে না হেরে গিয়েও জিতে গিয়েছ তুমি হেরে গিয়েও যে জেতা যায় আর এখানেই শেষ হচ্ছে ফিরে পাওয়া পরিচ্ছেদ আপনারা বেশি বেশি করে কমেন্ট করে আপনাদের মতামতগুলো জানান লাইক করেন এবং শেয়ার করেন আমাদের অডিওগুলো বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আমরা সম্পূর্ণ কাজ আল্লাহর জন্য করি এখানে আমাদের নিজেদের কোনো চাওয়া পাওয়া নেই আপনার প্রচার করলে আপনারও দিনের কাজে অংশগ্রহণ করলেন এই জন্য আপনারা সাদগায় জায়গার অংশ হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা সাদগায় জায়গায় অংশগ্রহণ করবেন শেয়ার করবেন ফেসবুক প্ল্যাটফর্মে আপনাদের নিজেদের টাইমলাইনে অন্যান্য জায়গাতে আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আবরাকাত রিভাইভ রিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ের চশমা পরিচ্ছেদে
চশমা বিয়ে বহির্ভূত প্রেম ভালোবাসা ভয়ঙ্কর দিক জানার পরে আশা করি এখন তোমরা এর থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবে প্রত্যাবর্তনের পথে তোমাদেরকে স্বাগতম এই পথে অনেক ধরনের সংশয় অনেক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ তোমাদের মাঝে কাজ করবে এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংশয়গুলো দূর করার পাশাপাশি প্রত্যাবর্তনের পথে প্রতিটি ফাঁদ এবং সেগুলো এড়ানোর উপায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ বইয়ের কলর অফ ছোট রাখার জন্য খুব বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই সেগুলো আমাদের ওয়েবসাইট এবং পেজে পাবে তবে সে আলোচনায় যাবার আগে তোমাদের একটি বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে পরবর্তীতে যাওয়ার আগে যারা আমাদের সিরিজটি শোনার পর থেকে দিনের পথে চলে আসছেন প্রত্যাবর্তন করেছেন তারা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানান সেকুলার বিশ্ব ব্যবস্থা মিডিয়া সুশীল প্রগতিশীল গোষ্ঠী আর লিবারেল মিশনারিদের মগজ ধোলায় শিকার হয়ে তোমরা বিশ্বকে নিজের জীবনকে যে চশমার মধ্যে দিয়ে দেখতে শিখেছ সেই চশমা খুলে ফেলতে হবে এর বদলে পড়তে হবে ইসলামের চশমা পৃথিবী ও জীবনকে দেখতে হবে তাওহিদের চশমা দিয়ে দেখো আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদেরকে এই পৃথিবীতে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠিয়েছেন তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন আমাদের জন্য কোনটা উপকারী আর কোনটা ক্ষতিকর তিনি আমাদের সেই বিষয়গুলো করতে আদেশ দিয়েছেন যা আমাদের নিজেদের জন্য পরিবার সমাজ ও সভ্যতার জন্য উপকারী তিনি সেই বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর নৈতিকতার ভিত্তি হল আল্লাহ ও ইসলাম শালীনতা অশ্লীলতা ঠিক বেঠিক ব্যক্তি স্বাধীনতা মানব অধিকার সব কিছুর একমাত্র নিধি নির্ধারক হলেন আল্লাহ কোনো মানুষ কোনো সংঘ সভ্যতা ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি নয় আল্লাহ বলেছেন যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য জীবন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করবে তার পক্ষ থেকে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত সোরা আল ইমরান পঁচাশি তুমি যখন ইসলামের এই চশমা চোখে দুনিয়াটাকে দেখা শুরু করবে তখন অনেকগুলো সন্দেহ আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব তোমার মধ্যে থেকে চলে যাবে নারী পুরুষের সম্পর্ককে ইসলামের চশমায় দেখার জন্য আমাদের কিছু জিনিস জানা ও মানা জরুরি এক যৌনতা কেবল বিয়ের মাঝেই হবে বিয়ের বাইরে নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক জায়েজ নেই তবে কৃতদাসের সাথে জায়েজ আছে তবে ওই কৃতদাস আমাদের সময়কার বাসা বাড়িতে কাজ করার দাসী নয় বিস্তারিত জানার জন্য ডক্টর শামসুল আরফিন শক্তি রচিত ইসলামের দাস দাসীর ব্যবস্থা বইটি অবশ্যই পার্যোগ্য একটা বই প্রেম ভালোবাসা থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে পারে এই বইটি আল্লাহ বলেছেন আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষিত নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া এতে তারা নিন্দিত হবে না তারপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী দুই মাহারাম ছাড়া অন্য নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামে জায়জ নেই মাহারাম হলো সেই সমস্ত নারী পুরুষ যাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম মেয়েদের জন্য মাহারাম হলো বাবা দাদা চাচা মামা নিজ ভাই দুধ ভাই ইত্যাদি ছেলেদের জন্য মাহারাম হলো মা খালা ফুপি দাদি নানি নিজ বোন দুধ বোন ইত্যাদি মামাতো চাচাতো খালাতো ফুপাতো ভাই বোন দেবর ভাবি দুলাভাই শালি একে অপরের মাহারাম না এদের সাথে সরিয়া অনুযায়ী পর্দা করতে হবে অবাধ মেলামেশা করা যাবে না শুধু যে নির্জনেই মেলামেশা বন্ধ করতে হবে এমন না সামাজিক গেদারিং যেমন ধরো অফিস আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাস্তাঘাট এবং বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানেও অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে সরিয়া সম্মত কোনো কারণ ছাড়া অনর্থক কথা বলা যাবে না খোঁজগল্প করা যাবে না চ্যাট করা হাই হালা তো বহু দূরের কথা আলকেমি লেখাতে আমরা দেখেছি নারী পুরুষের কাছাকাছি অবস্থান এবং কথাবার্তা কিভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে তিন নারী পুরুষ উভয়কেই পর্দা করতে হবে পোশাক পড়তে হবে শরীরের নির্দেশনা অনুযায়ী শুধু শরীর ঢাকা যথেষ্ট না শরীরের কাঠামো যেন বোঝা না যায় তাও লক্ষ্য রাখতে হবে এই কথা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য আলকেমির লেখাতে আমরা দেখেছি নারীর সৌন্দর্য শরীরের গঠন ছেলেদের কিভাবে পাগল করে দেয় চার চোখের হেফাজত করতে হবে নারী পুরুষ উভয়কেই বিশেষ করে পুরুষের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি নারীর তুলনায় পুরুষেরা সৌন্দর্য আর চেহারা দেখে বেশি প্রভাবিত হয় পাঁচ সবচেয়ে জরুরি হলো সঠিকভাবে তাওহিদ বোঝা নিজেদের মুসলিম দাবি করলেও আমরা অনেকেই তাওহিদের অর্থ এবং দাবিগুলো বুঝি না তাওহিদের একটা অর্থ হলো আল্লাহ আমার মালিক আমি তার দাস তিনি আমাকে যা বলবেন সেটাই আমাকে করতে হবে শুনলাম ও মানলাম এটাই হবে মুসলিমের মনোভাব তাই যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে কাজটা সরিয়াতে হালাল না হারাম এই কাজটাকে আল্লাহ পছন্দ করবেন নাকি অপছন্দ করবেন তুমি যখন এই বিষয়টা মেনে নেবে তখন ব্রেক আপ করলেও মনে কষ্ট পাবে এমন সংশয় থাকবে না দিনই গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের নামে আত্মপ্রতারণার সুযোগ থাকবে না ব্রেক আপের পর গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের ক্ষতি করা প্রতিষেধ নেওয়ার জন্য ছবি ভাইরাল করে দেওয়া মিথ্যা ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনের মামলা দেওয়া আত্মহত্যা করা মদ গাঁজা সিগারেট খেয়ে জীবন নষ্ট করার মতো কাজগুলো করার সুযোগ পাবে না কারণ এগুলো সবই মহান আল্লাহর অবাধ্যতা 
প্রেম ব্রেকআপের পরে এই চরমপন্থী প্রক্রিয়াগুলোর মূল কারণ হলো ক্রমাগত ব্রেন ওয়াশিংয়ের ফলে আমরা প্রেমকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও সার্থকতা হিসেবে দেখি পাশাপাশি পাশাপাশি আমাদের জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য কি জীবনের সার্থকতা কোথায় আমরা জানি না বিদ্যমান বিশ্ব ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলাম আমাদের শেখায় আমাদের পৃথিবীতে আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা আল্লাহ এ জন্যই আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্যই যে তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে সোরা আজিয়াত ছাপ্পান্ন এটা কিন্তু শুধু নামাজ রোজা জাকাত হজ ইত্যাদি আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং মহান আল্লাহর নির্ধারিত শরিয়া অনুযায়ী ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র এবং বিশ্ব পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ে আমল করা এবং সে অনুসারে চলাও আল্লাহর ইবাদত এটাই দুনিয়াতে আদল এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাই এর মাধ্যমেই সৃষ্টির হক সংরক্ষিত হয় দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারসাম্য কাজেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক আচর আচরণ লেনদেন সামাজিক কিংবা অন্য ইস্যুতে আল্লাহর কথা অনুযায়ী কাজ করা তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কাজ করাও ইবাদা এই জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য প্রেম করা নয় বোহেমিয়ানের মতো জীবন কাটিয়ে দেওয়া ভবঘুরের মতো দুয়ারে দুয়ারে সস্তা সুখের খোঁজ করা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় বা কাঙ্ক্ষিত হওয়া মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য না মানুষ আল্লাহর দাস আর হিসেবে আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহর গোলামি করা এতে আমাদের জীবনের প্রকৃত সফলতা সুখ এবং শান্তি নিহিত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ যেমনটা বলেছেন মানুষের অন্তর সৃষ্টিগতভাবে দুইভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল একটি হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে যা মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য আর একটি হলো আল্লাহর সাহায্য ও তার উপর ভরসা করার ব্যাপারে আল্লাহর ইবাদত ছাড়া তাকে ভালোবাসা ছাড়া তার দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্তর কখনোই বিশুদ্ধ হবে না সফলতা লাভ করবে না খুশি হবে না সুখ পাবে না প্রশান্তি পাবে না এমনকি জ্যোতিষে উপভোগের সব কিছু পেয়ে যাই তারপরও অন্তর প্রশান্ত হবে না এই বিষয়গুলো পাশাপাশি নারী পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারেও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে তোমাকে এতদিন নারী পুরুষের সম্পর্কে তুমি দেখেছ প্রেমের ফিল্টারের ভেতর দিয়ে আসলে বলা ভালো এভাবেই তোমাকে শেখানো হয়েছে কিন্তু নারী পুরুষের সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো বিয়ে আর প্রেম আর বিয়ের মধ্যে আছে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই সেটা অন্য কোনো দিনের জন্য তোলা থাক তবে এখানে আমরা সংক্ষেপে কিছু বিষয়ে বলি ক প্রেমের মূল বৈশিষ্ট্য হলো আকর্ষণ নতুনত্ব যৌনতা অন্যদিকে যৌনতার পাশাপাশি বিয়ের বৈশিষ্ট্য হলো দায়িত্ব সম্মান মায়া যত্ন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্থায়িত্ব বিয়েতে মজার সাথে সাথে আপাতভাবে কঠিন কঠিন অনেক বিষয় আছে অন্যদিকে প্রেমে আপাত দৃষ্টিতে শুধুই মজা কোনো দায়িত্ব নেই কোনো টেকসই বন্ধন নেই নতুন নতুন প্রেম করে নতুন নতুন শরীরে ডুব দেওয়া কিংবা পছন্দের মানুষের সান্নিধ্য উপভোগ করা এর সহজাত বৈশিষ্ট্য এখানে কেবল সুখ আর সুখ কিন্তু সাধারণ যেসব বিষয়ে শুধুই সুখের প্রতিশ্রুতি দেয় সেগুলো মরিচিকা হয় প্রেম ও মরিচিকা যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা করে এসেছি নোঙর ছাড়া নৌকা মুক্তভাবে চলতে পারে কিন্তু দিন শেষে সেই ছুটে চলার পরিণতি কি হয় সেই নৌকা কি গন্তব্যে পৌঁছায় খ এই পার্থক্যের কারণে বিয়ে এবং প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষের মাইন্ডসেট প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা থাকে এই জন্যই অনেক সময় বলতে দেখা যায় অমুক প্রেম করার জন্য ভালো কিন্তু বিয়ের জন্য ম্যাটেরিয়াল না মানুষ যাদের সাথে প্রেম করে তাদের অনেককেই বিয়ের উপযুক্ত মনে করে না বিয়ে করতে গিয়ে একজন পুরুষ তার শুধু যৌন সঙ্গী খোঁজে না সে তার সন্তানের মাকে খোঁজে নারী শুধু বিছানায় সঙ্গী আর টাকার মেশিন খোঁজে না তার সন্তানের পিতাকেও খোঁজে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মানুষের সুখ দুঃখ ভাগিদার খোঁজে জীবনের অংশীদারকে খোঁজে দুনিয়া এবং আখিরাতের সাথীকে খোঁজে বিয়ের মাধ্যমে দুটো পরিবারের সম্পর্ক হয় দুটো বংশগতি এক সূত্রে এসে মেলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সহজভাবেই ব্যক্তি পরিবার এবং সমাজকে স্থিতিশীল করে উড়নচণ্ডী বাউন্ডেলে ছেলেটাও বিয়ের পর সিরিয়াস হয়ে যায় তাকে দায়িত্বশীল হতে হয় সে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করে সন্তানের দায়িত্ব নেয় পরিবার ও সমাজে অবদান রাখে অন্যদিকে প্রেমের উদ্দেশ্য কি প্রেমের উদ্দেশ্যই হল ক্ষণিকের সুখ শ্রেফ আনন্দ আর কিছু না হয় শরীরের মাধ্যমে নয়তো সান্নিধ্যের মাধ্যমে প্রেমের সময় মানুষ সেই মানুষটাকেই বেছে নেয় যাকে তার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয় তৎক্ষণাৎ যার কারণে তার মস্তিষ্কে ডোপামিন কিংবা সেক্স হরমোন রিলিজ হবে যৌনতা অথবা বিচ্ছেদ ছাড়া প্রেমের কোনো চূড়ান্ত গন্তব্য নেই প্রেম সবসময় একটা সাময়িক অবস্থা সাময়িক সুখ সাময়িক সান্নিধ্য সাময়িক মনোযোগ সাময়িক আবেগ ও অবস্থান কাজেই এ সম্পর্ক হয় ক্ষণস্থায়ী 
হরমোনের নেশা কেটে গেলেই সম্পর্কও হারিয়ে যায় অথবা দুর্বল হয়ে পড়ে সম্পর্ক হিসেবে বিয়ে আর প্রেম যে একেবারেই আলাদা অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী এ বিষয়টা খুব ভালোভাবে বোঝা যায় হজরত ওমর রদ আল্লাহ তালা আনহুর খেলাফতের সময়কার একটি ঘটনা থেকে একদিন এক লোক আসল খলিফা হজরত ওমর রদ আল্লাহ তালা আনহুর কাছে বলল ইয়া আমিরুল মুমিনিন আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই কেন কেন তুমি তাকে তালাক দিতে চাও কারণ আমি তাকে আর ভালোবাসি না ওমর ইবনুল খাত্তব রদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন সব ঘর কবে থেকে কেবল ভালোবাসার উপরে গড়ে উঠেছে সেবা যত্ন তদারকি অভিভাবকত্ব এগুলো কোথায় ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু যা বললেন তা হলো ভালোবাসায় বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় এমন অনেক পরিবার আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর উপর ভিত্তি করে হতে পারে তারা আগে একে অপরকে ভালোবাসত কিন্তু মানুষের মন বদলাই অনেক কিছুই ভুল হতে পারে কিন্তু তার মানে কি স্ত্রীকে বা স্বামীকে আর ভালোবাসি না এই কারণে পরিবার ভেঙে ফেলতে হবে আল্লাহ তালা স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসা ও দয়া দিয়েছেন যদি ভালোবাসা শেষ হয়ে যায় তারপরও সেখানে দয়া থাকে যত্ন অভিভাবকত্ব দায়িত্ব সমবেদনা আর সহানুভূতি থাকে একজন স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর যত্ন নেওয়া যদিও সে তার স্ত্রীকে এখন আর তার ভালো লাগে না ঠিক একই কথা প্রযোজ্য স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও একজন মুসলিম আখিরাতকে কেন্দ্র করে বাঁচে তার কাছে পরিবার হলো এমন এক নিউক্লিয়াস যেখানে সে তার বাচ্চাদের লালন পালন করে ওমার ইবনুল খাত্তব রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেছেন মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে না তারপরও স্ত্রীর সাথে নিজের উপর জোর খাটিয়ে ঘুমাই ওমার ইবনুল খাত্তব রাদি আল্লাহ তালা আনহু কামনা অনুভব না করা সত্ত্বেও নিজের উপর জোর করে স্ত্রীর সাথে ঘুমাতেন হয়তো এর মাধ্যমে আল্লাহ এমন এক বান্দা তৈরি করবেন যে আল্লাহর প্রশংসা করবে যার মাধ্যমে দিন প্রচার করবেন ইসলামের সুরক্ষার জন্য যে লড়াই করবে যে আল্লাহ তালার ইবাদত করবে ওমার রাদি আল্লাহ তালা আনহু লোকটিকে বললেন তাকে তালাক দিও না প্রেমী জীবনের সব কিছু না প্রেম অনেকটাই মরিচিকার মতো বিয়ের পর সময়ের স্রোতে বাস্তবতায় ধাক্কা খেয়ে শুরুর সেই আমেও আকর্ষণ কমে যায় এসব নিয়ে অনেক আলোচনা আমরা করে আসলাম কিন্তু প্রেম ফুরিয়ে যেতেই পারে প্রেম ফুরালেও দয়া ফুরালে চলবে না ভালো আচরণ থাকতেই হবে আশা করি বিয়ে প্রেম নারী পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলাম তোমার কাছ থেকে কি দাবি করে তা বুঝতে পেরেছ তাহলে শুধু একটা জিনিস মাথায় রাখলেই সব কিছু অটোমেটিক ঠিক হয়ে যাবে আর তা হলো সবার আগে আসবে আল্লাহ কোনো কাজ যদি দুনিয়ার সব মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে যায় কিন্তু সেটা আল্লাহর আদেশে হয় তাহলে দুনিয়ার সব মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেই কাজটি করতে হবে প্রেম থেকে সরে আসো ব্রেক আপের সময় ব্রেক আপের পর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো সব ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সব সময় মাথায় রাখবে আল্লাহ ও তার রাসুল অধিক হকদার সত্যিকারের মুসলিম হলে সত্যিকারের মুসলিম হলে তারা যেন তাদেরকে সন্তুষ্ট করে সোরা আত্মাও বা বাষট্টি আলোর পথের এই অভিযাত্রায় তোমাকে স্বাগতম আর এখানে শেষ হচ্ছে চশমা আমাদের যেসব ভাইয়েরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারা তাদের হারাম সম্পর্কগুলো ছেড়ে এসেছেন তারা আমাদেরকে কমেন্টে জানিয়ে যাবেন আপনারা আমাদের অনুপ্রেরণার অনেক বড় একটি উৎস আমাদের কাজের ফলাফল ইনশাল্লাহ আমরা অবশ্যই আমার কিছু ভাই পেয়ে যাব আপনারা আমাদেরকে হতাশ করবেন না দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ বরকাত রিভা পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ের বিদায় বলে দাও পরিচ্ছেদে বিদায় বলে দাও বিদায় বলতে চাইলে কি বিদায় বলা যায় ভুলতে চাইলে কি ভোলা যায় কিছু খণ্ড খণ্ড আকাশ ভোর হয়ে যাওয়া কিছু ভাঙা চোরা রাত সরোবরের ধারে বসে ভাঙা গলায় শোনানো খুব জানতে ইচ্ছে করে গানটা কত খুশ্র স্মৃতি তার সাথে জীবনের অ থেকে চন্দ্রবিন্দু জুড়ে সেই মানুষটাই শরীরে বৃষ্টির মতো মোহ মজ্জা ও মগজের কোষে অনুক্ষণ অনুরণন কিন্তু তারপরেও এই মানুষটার নাম এক টান দিয়ে লাল কালিতে কেটে দিতে হবে আধারের মতো কষ্ট নামবে তোমার হৃদয়ের অলিন্দে বুকের গহীনে ঝিরিঝিরি কষ্ট ঝরবে তবু তোমার বিদায় বলতে হবে কেন ব্রেক আপ করবে ব্রেক আপ করার আগে তোমাকে অবশ্যই মনের মধ্যে গেঁথে ফেলতে হবে তুমি কেন ব্রেক আপ করবে চাইলে একটা লিস্ট করতে পারো আমি এই এই কারণে ব্রেক আপ করবো ব্রেক আপ করা আমার জন্য অনেক কঠিন কিন্তু তারপরও আমি ব্রেক আপ করবো কারণ এক ব্রেক আপ করার প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা বিয়ে বহির্ভূত তথা কথিত এই প্রেমকে একেবারেই হারাম এ কারণে আল্লাহ আমার উপর অসন্তুষ্ট হন এ কারণে আমার অনেক পাপ হচ্ছে 
জিনা ব্যভিচারে গুনা হচ্ছে নিজেকে এবং আমার তথা কথিত ভালোবাসার মানুষকে আমি জাহান নামে জ্বালানি বানিয়ে ফেলছি আমি আল্লাহর জন্য গুনা থেকে সরে আসতে চাই তাই আমি ব্রেক আপ করছি আল্লাহর ভয়ে পাপ থেকে দূরে সরে আসার কারণে আল্লাহ আমাকে পুরস্কার দেবেন দুনিয়াতে এবং আখিরাতে তার নির্দেশ মেনে চললে জান্নাতে স্থান করে দেবেন আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করবেন চোখ শীতল হয়ে যায় এমন একজন ভালোবাসার মানুষ দেবেন দুনিয়ার এই জীবনটাতেই তিন প্রেমের কারণে আমি পরিপূর্ণভাবে ইসলাম পালন করতে পারছি না ইবাদাহ করতে পারছি না অবাধ্যতা আর গুনাহার কারণে প্রতিনিয়ত সরে যাচ্ছি মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে ইমান এবং ইবাদতের স্বাদ মিষ্টতা অনুভব করতে পারছি না চার প্রেম করে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সুখী হওয়া যায় না মিডিয়া সুশীল প্রগতিশীল যা যত যাই বলুক না কেন এ পথে ম্যাক্সিমাম মানুষই সুখ পায় না কোনো না কোনো কারণে পস্তাতে হয়ই এ পথ মরিচিকার এ পথে কষ্ট টুকরো টুকরো মৃত্যু অসীম দুর্নিবার বেদনা এই পথ জাহান নামের কিছু পিছু টান এক সাময়িক সময়ের জন্য ব্রেক আপ করি পরে সে দিনে ফিরলে বা প্রতিষ্ঠিত হলে একসময় বিয়ে করব এমন চিন্তা করা যাবে না সাময়িক ব্রেক আপ থেকে বিয়ে মাঝখানের এই সময়টাতে পা হড়কানোর ভালো সুযোগ থেকে যাই তোমার কথা বলতে ইচ্ছা করবে চ্যাট পড়তে ইচ্ছা করবে একটু দেখতে ইচ্ছা হবে মাঝে মধ্যে ঘুরতে যেতে ইচ্ছা করবে আমরা তো বিয়ে করবই এই চিন্তা থেকে দুর্বল মুহূর্তে শয়তানের লাড়াচাড়া খেয়ে বিছানায় চলে যেতে ইচ্ছা করবে হয়তো তুমি প্রেম করা হারাম বুঝতে পেরেছ কিন্তু তোমার প্রেমিক প্রেমিকা ভুল বুঝতে পেরেছে কি না সে আসলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত লজ্জিত হয়েছে কি না তা নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় তোমার হাতে নেই আবেগ থেকে তোমাকে হারানোর ভয়ে সে আন্তরিকভাবে তওবা না করেই হয়তো বলবে হ্যাঁ আমি তওবা করেছি গুনাহ ছেড়ে আল্লাহর দিকে ফেরা বান্দা এবং রবের মধ্যকার একটা বিষয় এই উপলব্ধি মানুষের অন্তর থেকে আসতে হয় আর একজনের জন্য গুনাহ ছাড়া যায় না গুনাহ ছাড়তে হলে সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে বদলাতে চাইলে তা কেবল আল্লাহর জন্যই করতে হবে তাছাড়া আরও কিছু প্রশ্ন থেকেই যাই বাসায় বললেই তোমার সাথে বিয়ে দিতে রাজি হবে কিনা প্রতিষ্ঠিত হবার সংজ্ঞা কি প্রতিষ্ঠিত হবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হবে কিনা মেয়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করল কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছেলে যদি বেটার অপশন খোঁজা শুরু করে এরকম অনেক বিষয় আছে সব দিক বিবেচনা করে আমাদের লসমোর সি টিমের মনে হয়েছে এমন ঝুঁকিপূর্ণ পথে না চলে বর্তমান সমাজ বাস্তবতার একেবারে ব্রেক আপ করে ফেলা আবশ্যক দুই ওর কাছে তোমার কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি আছে ব্রেক আপ করলে সেটা সে নেটে ছড়িয়ে দেবে বিষয়টা লজ্জা এবং ভয়ের তবে ভয় আর লজ্জার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না জিনা করা এবং ভিডিও ছবি শেয়ার করা ছিল তোমার প্রথম ভুল এখন ভিডিও ভাইরাল হবার ভয়ে ব্রেক আপ না করা হবে দ্বিতীয় ভুল প্রথমত সে তোমাকে ভালোবাসলে কখনোই তোমাকে দিয়ে এমন ছবি বা ভিডিও করাতো না দ্বিতীয়ত সেগুলো তার কাছে রাখতো না ব্ল্যাকমেল করার তো প্রশ্নই ওঠে না আর ভাইরাল করার হুমকির কারণে তুমি যদি তার সাথে প্রেম চালিয়ে যাও তাহলে এই ছবি এবং ভিডিওর মাধ্যমে ব্ল্যাকমেল করে তোমাকে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের জিনা করিয়ে নেবে এরই মধ্যে যদি না করে থাকো তো তারপরেও সেটাও ভিডিও করে রেখে সেই ভিডিও দিয়ে ব্ল্যাকমেল করিয়ে তোমাকে ভোগ করতে চাইবে তুমি একটু বেঁকে বসলেই বা তোমাকে ভোগ করতে একঘেয়েমি চলে আসলে ছবি ভিডিও অনলাইনে ছেড়ে দিবে ব্ল্যাকমেল করে তোমার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে যা ভুল করার এর মধ্যেই করে ফেলেছ আর ভুল করতে যেও না ওর সাথে ব্রেক আপ করে এখনই বাস্তবতার মুখোমুখি হও আল্লাহর কাছে দোয়া করো এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি পড়া এবং মারধর খাবার সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই অবশ্যই অভিভাবকদের জানাও স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করার চেষ্টা করো অবস্থা বেগতিক দেখলে আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে প্রচলিত আইনে স্মরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে তিন ব্রেক আপ করলে ও কষ্ট পাবে ওর মন ভেঙে যাবে আমার এতে পাপ হবে মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা এক বিয়ে বহির্ভূত প্রেমের মাধ্যমে তুমি প্রতিনিয়ত আল্লাহর আইনের অমান্য করে যাচ্ছ এখন তুমি এই পাপ থেকে বাঁচতে চাচ্ছ আর আল্লাহ তোমাকে এই কারণে শাস্তি দেবেন পাকড়াও করবেন অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসার কারণে আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন আর অবাধ্যতা করলে পুরস্কার পাবে এমন কথা কোনো লজিকের মধ্যে পড়ে না মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান কথা এটা কোনো হাদিস নয় রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কখনো এমন কথা বলেননি এগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু ফালতু কথা ছাড়া আর কিছুই নয় চার যে মানুষটা আমাকে এতটা ভালোবাসে আমি তার জীবন মরণ সব কিছু তাকে এভাবে ছেঁকা দেওয়াটা কি বিবেকবান কোনো মানুষের কাজ তার জীবনটা কি আমি নষ্ট করে দিচ্ছি না ভুলেও এ চিন্তা করবে না ওর সাথে প্রেম করে পাপ করা জিনা ব্যভিচার করে ওকে এবং নিজেকে জাহান নামের আগুনের দিকে ঠেলে দেওয়া কি প্রকৃত মানবতা নাকি সাময়িক কিছু কষ্ট দিয়ে হলেও জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানো প্রকৃত মানবিকতা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখলে ওর ভালো হবে এটা তোমার নিছক ধারণা 
বাস্তবতা তো ভিন্ন অধিকাংশ প্রেমের ক্ষেত্রেই কি ছেঁড়া বেড়া লাগে তা তো আমরা দেখলাম তুমি যদি সত্যিকার অর্থেই তার ভালো চাও কল্যাণ চাও তাহলে তোমার ও তার দুনিয়ার এবং আখিরাতে বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে কিছুটা কঠোর হও সে অভিশাপ দিচ্ছে দিতে দাও ভয় পেও না এই অভিশাপে কিচ্ছু হবে না সে কান্নাকাটি করছে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে অগোছালো জীবনযাপন করছে করতে দাও প্রথম প্রথম কষ্ট হবে কিছুদিন যাবার পর মহান্ধ মন মুক্তি পাবে সময়ের সঙ্গে ঠিক হয়ে যাবে পাঁচ আমি তার সঙ্গে জিনা করে ফেলেছি তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এমন অবস্থায় ব্রেক আপ করলে তার সঙ্গে ভয়ানক প্রতারণা হবে না তাছাড়া তাকে বিয়ে করলে তো আমার জিনার গোনা মাপ পেয়ে যেত বাংলাদেশে সাধারণ একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যার সঙ্গে জিনাহ করা হয়েছে তার সঙ্গে বিয়ে দিলে আল্লাহ গোনাহ মাফ করে দিবেন কিন্তু শরিয়ার বাস্তবতে এটা নয় অবিবাহিত কেউ জিনাহ করলে তার শরিয়া নির্ধারিত শাস্তি হলো একশো বার বেত্রাঘাত এক বছরের জন্য নির্বাসন বিবাহিত কেউ জিনাহ করলে তার শাস্তি হলো রজম অর্থাৎ পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা তার সঙ্গে জিনাহ করেছে তাকে বিয়ে করা না রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন জিনাহ করার সময় মানুষ ইমান হারিয়ে ফেলে সে সময় তার মাথার উপরে ইমান ঝুলতে থাকে জিনার শেষে আবার ফিরে আসে এজন্য জিনার গুনা মাফ করার জন্য আন্তরিকভাবে তবা করতেই হবে তবা করার শর্ত তিনটি সেই গুনাহ এবং গুনার উপকরণকে ছেড়ে দেওয়া আন্তরিকভাবে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা মাফ চাওয়া এবং ভবিষ্যতে এমন গুনা আর কখনো করব না কঠোরভাবে সেই সংকল্প করা এই তিনটি শর্ত পূর্ণ করতে পারলেই তোমার তবা কবুল হবে তার না হলে হবে না তবা যেন কবুল হয় সেই জন্য বেশি বেশি করে গোপনে দান এবং ইবাদত করা উচিত এগুলো আল্লাহ তালার ক্রোধ মিটিয়ে দেবেন আন্তরিকভাবে তবা করলে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিবেন ইনশা আল্লাহ যার সাথে জিনাহ করেছ গোনাহ মাফের জন্য তুমি তাকে বিয়ে করতে বাধ্য এটা ভুল ধারণা এখন এসো প্রতারণার ব্যাপারটা দেখা যাক জিনার গোনাহ অতি জঘন্য হওয়ার কারণে আল্লাহ তালা জিনাকারী নারী এবং পুরুষদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম করেছেন আল্লাহ তালা বলেন ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী এবং মুষ্টিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না আর ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুষ্টিক ছাড়া বিয়ে করবে না আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করে দেওয়া হয়েছে শাইখ সাদি রহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরে এই আহতের ব্যাপারে বলেছেন জিনা অত্যন্ত ঘৃণ্য প্রকৃতির কাজ মানুষের সম্মানকে জিনা এমনভাবে কলঙ্কিত করে যা অন্য কোনো গুনাহ করে না আয়াতের এই দিকটার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে আল্লাহ আমাদের বলেছেন ব্যভিচারী পুরুষকে শুধু ওই নারী স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে পারে যে নিজেকে ব্যভিচারী অথবা যে মুশ্রিক একইভাবে একজন ব্যভিচারী নারীকে মুশ্রিক অথবা ব্যভিচারী পুরুষ ছাড়া আর কেউ বিয়ে করতে পারে না আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ জিনাকারীকে বিয়ে করা আল্লাহ মুমিনদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহর এ বিধানের কথা জানা সত্ত্বেও বারবার জিনা করে জিনা থেকে তা অবা করেনি এমন কোনো নারীকে বা কোনো পুরুষকে যে জেনে শুনে বিয়ে করতে চাই হয় সে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যে বিধান দিয়েছেন তা মানে না যার অর্থ সে মুশ্রিক অথবা আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যে বিধানগুলো দিয়েছেন তা সে মানে তবুও জেনে শুনে একজন জিনাকারীকে সে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেই এমন ক্ষেত্রে এই বিয়ে জিনা এবং যে বিয়ে করেছে সে জিনাকারী এবং ফাঁসিক বলে গণ্য হবে সে যদি সত্যিকারভাবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখত তাহলে এই কাজ করত না এ থেকে বোঝা যায় তবা করেনি এমন জিনাকারীকে বিয়ে করা হারাম এটা ব্যভিচারী পুরুষদের ব্যাপারে যেমন খাটে ব্যভিচারী নারীদের ব্যাপারেও তেমন খাটে তাই নিজে তবা করার সাথে সাথে অপর জন্য যদি তবা না করে তবে বিয়ে বৈধ হবে না তুমি আন্তরিকভাবে তবা করেছ কিন্তু সে তবা করেনি এমন অবস্থায় তুমি তাকে বিয়ে না করলে প্রতারণা হবে না তবে সে যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে তবা করে তাহলে চাইলে বিয়ে করে দেখতে পারো সে যদি বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণের মামলা দেয় মামলা খাবার ভয়ের চাইতে তুমি আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছ সাথে জিনা করেছ এবং আবারও রিলেশন চালিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছ এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমাকে বেশি দুশ্চিন্তা করা উচিত তুমি মামলা খাবার ভয়ে তার সাথে প্রেম চালিয়ে গেলে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হলে সেই বিয়ে তোমার জন্য জাহান নামের পথ হিসেবে হাজির হবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সুন্দর দাম্পত্য জীবন চালিয়ে নেবার জন্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা শ্রদ্ধা সম্মানের একটা সম্পর্ক থাকা জরুরি কিন্তু এক্ষেত্রে তা তো থাকছে না কাজেই সারা জীবনের জন্য না পস্তিয়ে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হও আইনগত দিক দিয়ে বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ মামলা তেমন কোনো জোরদার মামলা না সবাই জানে আসলে কি হয়েছে কাজেই মামলা করার ভয় দেখালে হাঁটু কাপাকাপি শুরু করার দরকার নেই আল্লাহর কাছে ক্রমাগত দোয়া করতে থাকো তুমি একটা পাপের জীবন থেকে ফিরে আসতে চাইছো তোমার নিয়ত যদি সঠিক থাকে তাহলে আল্লাহ তোমার ফিরে আসার পথ সহজ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ ব্রেক আপের কথা বলাতে সে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে 
তার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী এই অপরাধ বোধ আমাকে আজীবন তারা করে বেড়াবে আর আত্মহত্যার প্ররোচনাকারী হিসেবে মামলা করলেও আমি পুলিশের ঝামেলায় ফেঁসে যাব এখন কি করব এটা বেশ কমন একটা সমস্যা তুমি আমার সাথে রুম ডেট করতে না গেলে আমি হাত কেটে ফেলবো ছবি না দিলে ঘুমের ট্যাবলেট খাবো ছাদ থেকে লাভ দিব এমন হোম কি অহরহ শোনা যায় এগুলো হলো তোমার পার্টনারের নিপীড়ক বা অ্যাবিউসিক মানসিকতার প্রমাণ খালি চোখে দেখলে মনে হবে তোমার ভালোবাসার জন্য এমন করছে সে কিন্তু বাস্তবতা হলো তার নিজের কামনা বাসনা পূর্ণ হচ্ছে না তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না কথা বলতে পারছে না এই জন্যই সে এমন ধ্বংসাত্মক কাজ করতে চাচ্ছে তার কাছে তোমার প্রতি তার ভালোবাসাটা গুরুত্বপূর্ণ না সে যদি আসলেই তোমাকে ভালোবাসত তাহলে তোমাকে এভাবে মানসিক কষ্টের মধ্যে ফেলতো না ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করত না এই আত্মহত্যার হুমকি বা বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাজগুলোকে তার সাথে ব্রেক আপ করে ফেলার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হবে হুমকিগুলোর কারণে তুমি যদি সম্পর্ক চালিয়ে যাও তাহলে সে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যাবে তুমি তার দাসে পরিণত হয়েছ বাকি জীবনটা তার দাস হয়ে চরম মানসিক নির্যাতন এবং নিপীড়নের শিকার হয়ে কাটাতে হবে তোমার যারা এভাবে হুমকি দেয় তারা সাধারণত আত্মহত্যা করে না এসব হুমকি ধামকি পাত্তা দিও না ব্রেক আপ করে ফেলো সে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিল পাগলামি করলো বাবা মা শত রিকোয়েস্ট করলেও তুমি তার সাথে যোগাযোগ করবে না তাহলে আর এই ফাঁদ থেকে বের হতে পারবে না আর টানা কিছুদিন যোগাযোগ বন্ধ করে থাকলেও ওর শোকের মাত্রা ধীরে ধীরে কমে যাবে তোমাকে ভুলে যাওয়া সহজ হবে যদি তার উপকার করতে চাও তাহলে তার পরিবারকে একজন মনোবিদ খুঁজে দাও মনোবিদের কাছে কয়েকটা সেশন কাটালেও সে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তবে অনেকেই আসলে আত্মহত্যা করতে চাই তোমার প্রেমিক বা প্রেমিকা এমন হলে সেক্ষেত্রে ব্রেক আপ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে হবে বরং এমন হলে আরও গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ব্রেক আপ করতে হবে কারণ তার জন্য দরকার একজন মনোবিদের তুমি তাকে সাহায্য করতে পারবে না সে মানসিকভাবে অসুস্থ আত্মহত্যা থেকে বাঁচানোর জন্য তুমি তার সাথে সম্পর্ক চালিয়ে গেলেও সে মানসিকভাবে সুস্থ হবে না বরং আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে তোমাকে সারা জীবন নিপীড়ন করে যাবে জীবনে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা আসবেই দুঃখ কষ্ট হতাশা ব্যর্থতা গিলে ফেলতে চাওয়া অজগর সাপের মতো এটাই জীবন মৃত্যুর মিছিলে যোগ দিতে চাওয়া আর এই ভীরু দুর্বল কাপুরুষ মন নিয়ে এই অন্ধকার দিনগুলোতে লড়াই করে টিকে থাকতে পারবে না সে মাথা নিচু করে পরাজয় বরণ করে বারবার পালাতে চাইবে জীবন থেকে তুমি কেন এমন একজন মানুষকে জীবন সঙ্গী বা জীবন সঙ্গিনী হিসেবে নিবে সে তখন আত্মহত্যা করলে বা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে তোমার বাচ্চা কাচ্চার তোমার সংসারের কি হবে তোমার নিজের কি হবে ভেবেছ এসব আত্মহত্যা করা কবিরা গুনা যে আল্লাহর নিষেধ অমান্য করে আত্মহত্যা করে সে তার নিজের বাপ মার কথা না ভেবে তাদের ভালোবাসাকে পায়ে দোলে আত্মহত্যা করে এমন মানুষের জন্য কেন তুমি নিজের জীবনকে নষ্ট করবে কেন তোমার জীবন নিয়ে জোয়া খেলবে কেন বাবা মা ভাই বোনকে কষ্ট দেবে তুমি তো তাকে সুস্থ করে তুলতেও পারবে না ভালোবাসা দিয়ে আমি তাকে ঠিক করে ফেলব এমন মিথ্যা বিশ্বাস কেবল সমস্যাকে আড়াল করে রাখবে প্রয়োজনে তার বাবা মাকে বিষয়টিকে জানিয়ে কাউন্সিলিং করার জন্য বলো ঝগড়া করো না কটু কথা বলো না রাগারাগি করো না তুই মর আত্মহত্যা কর যা খুশি তাই কর জাহান নামে যা সুইসাইড করার সাহস থাকলে করেই ফেলতি এভাবে নেকা নেকা কাঁদতি না এই ধরনের কথা বলো না মেসেজ দিও না বিবেকের দিক থেকে এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের দিক থেকে তুমি তাহলে সেফ সাইডে থাকবে আত্মহত্যা করে ফেললেও তোমার নিজের অপরাধ বোধের ভোগার কোনো কারণ নেই তার মৃত্যুর জন্য কোনোভাবেই তুমি দায়ী নও তার কাজের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে তার নিজের তুমি তাকে আত্মহত্যা করতে বলো তার বাবা মা সমাজ যদি তোমাকে দোষারোপ করে তাহলে তা হবে পুরোপুরি অন্যায় এবং স্পষ্ট জুলুম বরং চাইলে তাদের দিকেই অভিযোগের আঙ্গুল তোলা যায় কিছুটা হলেও কেন তারা তাদের সন্তানদের মানসিক অবস্থার ব্যাপারে খোঁজ রাখেনি আল্লাহ তোমাকে এই জন্য পাকড়াও করবেন না প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী থাকবে কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না আর আমরা পবিত্র প্রেম করি হাতও ধরি না এক রিক্সায় পাশাপাশি বসলেও দূরত্ব বজায় রাখি চোখে চোখ রাখলেও চোখ মারি না তাছাড়া আমরা একে অপরকে দিন পালনে উদ্বুদ্ধ করি ফজরের নামাজে ডেকে দেই আর আমরা বিয়ের নিয়াতে প্রেম করছি একে অপরকে জানছি চিনছি বুঝছি আমাদের ব্রেক আপ করার কি দরকার আলকেমি এবং চশমা পরিচ্ছেদ দুইটি আবার শুনে এসো এবার নিজেকে প্রশ্ন করো তুমি যে অজুহাতগুলো দিচ্ছ এগুলো আল্লাহর সামনে হাসরের ময়দানে দিতে পারবে কি না নিজেকে প্রশ্ন করো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এমনটা করতে বলেছেন কি সাহাবি তাবেই তাবে তাবেই এমন করে বিয়ের উদ্দেশ্যে দিন শেখার নামে প্রেম করেছেন কি না নিজেকে প্রশ্ন করো ওকে নিয়ে তোমার মনে কোনো খারাপ চিন্তা এসেছে কি না আমাদের উত্তর দেওয়া লাগবে না নিজের উত্তর নিজেই দাও হালাল মদ হালাল পতিতালায় বলে যেমন কিছু নেই তেমনি পবিত্র প্রেম বলে কিছুই নেই এভাবে পবিত্র প্রেম করতে গিয়ে অহরহ জিনা হয়ে যায় কমসে কম পর্ণ মাস্টার বেশি না আসক্ত হয়ে যাই
প্রেম না করলে ফ্রেশ মেয়ে পাওয়া যাবে না অ্যারেঞ্জ ম্যারেঞ্জ মানেই সেকেন্ড হ্যান্ড অন্যের ইউজ জিনিস বিয়ে করা প্রেম না করলে দ্রুত বিয়ে করতে পারবো না না এ ধরনের চিন্তা ভাবনা ভুলেও করবে না আল্লাহর অবাধ্য হবার জন্য অজুহাত তৈরি করবে না বিয়ে করার জন্য আল্লাহ প্রেম করার শর্ত দেননি দ্রুত বিয়ে করার জন্য সাহাবারা প্রেম করতেন না বরং আর্থিক মানসিক এবং শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করতেন এসব তুমি অর্জনের চেষ্টা না করে কেন প্রেম করছো সকালে ঘরে খাবার নেই দুপুরে খাবার পাওয়া যাবে এই জন্য তুমি পাশের বাসায় গিয়ে শুকুরের মাংস খাবে যারা ভালো মেয়ে তারা তোমার সঙ্গে এসে ইনবক্সে গোতাগুতি করবে না ঢলাঢলি করবে না জাস্ট ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড কালচার রিক্সায় ঘোরাঘুরি করা প্রেম করা ভালোবাসার প্রমাণ দেখানোর জন্য ভিডিও কলে কাপড় খোলা বা লিটনের ফ্ল্যাটে যাওয়া তো বহু দূরের কথা এই এক শ্রেণীর মেয়েদের দেখেই পৃথিবীর তাবদ মেয়ে সম্পর্কে এমন বাজে ধারণা করে ফেললাম আমরা যে আল্লাহকে ভয় করে আর ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ এমন ভালো মানুষদেরকে প্রতিদান নষ্ট করবেন না ভাই দেখো অনেক ভালো মেয়ে আছে তুমি যেমন এই ঘোর কলুষতার বর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাখার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধ করে যাচ্ছ বিশ্বাস করো তেমনই তেমনই এই একই আকাশের নিচে একই পৃথিবীর বুকে অসংখ্য বোনেরাও দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে যাচ্ছে অপেক্ষা করে আছে পবিত্রতার ঘোড়ায় চড়ে আসবে তার রাজপুত্র কবেই দমবন্ধ হয়ে আসা পৃথিবীতে তারা দুজন মিলে দুর্মের ভাড়া বাসার এক টুকরো জান্নাত রচনা করবে এসবের কতটুকুই বা তুমি জেনেছ ভেবেছ চতুর্দিকে ভালোবাসার আকাল দেখে তুমি হতাশ হবে না যদি তুমি পবিত্র থাকো যদি তোমার ভালোবাসা জীবন সঙ্গিনীর জন্য অপেক্ষা মৌলিক হয় তাহলে আল্লাহ তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন ভালো একজন মেয়ের জুড়ি বেঁধে দিবেন জীবনের ভালোবাসা হয়তো কোনো এক ভরে চুপ করে কড়া নাড়বে তোমার দরজায় এখানে শেষ হচ্ছে বিদায় বলে দাও পরিচ্ছেদ যারাই পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন তারা কমেন্টে বিদায় বলে দাও লিখে যাবেন আর যারা অলরেডি বিদায় বলে দিয়েছেন তারাও বলে যাবেন আপনার কষ্টের কথাগুলো দেখা হবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে মোহমুক্তি নিয়ে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত রিভাইভ রিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ের মোহমুক্তি পরিচ্ছেদে মোহমুক্তি ব্রেক আপ করার ক্ষেত্রে তোমার প্রথম কাজ হলো তবা করা কেন ব্রেক আপ করছো কার জন্য করছো কিসের জন্য করছো খুব স্পষ্টভাবে এটা মাথায় থাকতে হবে কোনো অস্পষ্টতা মনকে বুঝতে দেওয়ার ভাষা ভাষা ধারণা থাকলে চলবে না সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এটা যেমন সত্য তোমার ব্রেক আপ করার মূল লক্ষ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এই বাক্যটাও তেমন সত্য হতে হবে যেমনটা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম খুব ভালো হয় তবা করার নিয়তে রাতের শেষের দুই ভাগে দুই রাখাত নফল নামা চাঁদাই করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত গুণা হয়েছে সব কিছুর জন্য ক্ষমা চাইলে আর কখনো না করার নিয়তে ক্ষমা চাও আর তুমি নিশ্চয় জানো যার তবা কবুল হয় আল্লাহ তার সব গুণা মুছে দেন শুধু তাই না ওই গুণাগুলোর বদলে সমপরিমাণ ভালো কাজ আমলনামায় লিখে দেন আল্লাহ সুবাহন তাহলা এরপর একটা মেসেজ লিখতে হবে এটাই হবে তোমার প্রেমিক বা প্রেমিকাকে পাঠানো শেষ মেসেজ মেসেজের ভাষা অনেকটা এমন হতে পারে আমরা যা করেছি তা হারাম আমি আল্লাহকে ভয় করে তার অবাধ্যতা থেকে সরে যাচ্ছি তা অবা করে রিলেশন শেষ করে দিচ্ছি আমার সাথে আর কখনো যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না তোমার জন্য এটা কষ্টের হতে পারে আমার জন্য কাজটা কষ্টকর তবে জাহান্নামের আগুনে পড়ার কষ্টের তুলনায় এই কষ্ট কিছুই না আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়তে চাই না আমার কারণে তুমি জাহান্নামের আগুনে পুড়তে যাও এটাও আমি চাই না তুমিও তো অবাক করে ফেলো নিজেকে বদলে ফেলার চেষ্টা করো কোনো অপমানজনক কথা বলো না তার দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলো না যেমন তুই আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছিস তুই আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবি তোর সাথে আজকে আমার ব্রেক আপ তোকে নিয়ে আমি আর কখনো ভাববো না তুই মরে যা জাহান্নামে যা আমার কিচ্ছু যায় আসে না এ ধরনের সব কথা অপ্রয়োজনীয় বিশাল লম্বা মেসেজ লিখবে না মেসেজে দুঃখ বিলাসী কথাবার্তা থাকবে না অযথা ভাষার কারিগরি এড়িয়ে যাবে এক একটা শব্দ লিখবে আর নিজেকে প্রশ্ন করবে এই শব্দটা লেখার দরকার আছে কি না আমার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই লাইনটা কি জরুরি নাকি অন্য কোনো কারণে আমি এই কথাগুলো যুক্ত করছি বিশেষভাবে মনে রাখবে মেসেজ পাঠাবে ফোন করে বা দেখা করে বলবে না অনেকেই বলে ব্রেক আপের মেসেজ পাঠিয়ে করা উচিত নয় ফোনে কথাও বলতে গেলেও বা কোথাও দেখা করে ব্রেক আপ করতে গেলে তুমি আবেগ ধরে রাখতে নাও পারো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে এবং তুমি আবার প্রেমের মায়া জালে শয়তানের ফাঁদে পড়ে যেতে পারো মেসেজ রাতে পাঠাবে না রাতে মানুষ একা থাকে ইমোশনাল সাপোর্ট পাওয়ার সুযোগ কম থাকে এ সময় তোমার মেসেজ পেয়ে সে আবেগে বশবর্তী হয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে আদর্শ ব্রেক আপ বলে কিছু নেই ব্রেক আপ করার জন্য আদর্শ দিন বলেও কিছু নেই 
আজ করব কাল করব এভাবে ব্রেক আপ করার পিছনে সময় নষ্ট করবে না ব্রেক আপে কষ্ট থাকবেই এটা মেনে নিতেই হবে তাকে কষ্ট না দিয়ে নিজে কষ্ট না পেয়ে এমনভাবে ব্রেক আপ করবো যেন দুজনেই জিতে যাই কেউ হেরে না যাই এমন আসলে হয় না এমন প্ল্যান করতে গেলে দেখা যাবে তুমি ব্রেক আপই করতে পারছো না চার মেসেজ সিন হলেও ফোন থেকে ওর নাম্বার ব্লক করে দাও সবচেয়ে ভালো হয় সিম বদলে ফেলো ফেসবুক সহ সব প্ল্যাটফর্মে তার আইডি ব্লক করে দাও চ্যাট হিস্ট্রি মুছে দাও নিজের পুরনো পোস্টগুলো ডিলিট করে দাও দরকার হলে পুরনো আইডি ডিলিট দিয়ে নতুন করে খুলো মোবাইল পিসি ড্রাইভ থেকে সব ছবি ভিডিও মুছে ফেলো কোনো উপহার যদি থাকে নষ্ট করে ফেলো বা দান করে দাও ভুলো তার সাথে আর কোনো যোগাযোগ করা যাবে না তার ছবি দেখা যাবে না স্মৃতি ঘাটা যাবে না মনের গভীরে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে ওর সব স্মৃতিগুলোকে গ্রেফতার করে আ মৃত্যু হাজতে ভরে দাও তোমার রিলেশনের ব্যাপারে পরিচিত যত কয়েকজন জানতো সবাইকে পার্সোনালি বলে দাও তুমি আল্লাহর আজাবের ভয় করো তা অবা করে রিলেশন থেকে সরে এসেছ তাই এই বিষয় নিয়ে কেউ যেন তার সাথে ভুলেও আর কথা না তুলে লাইফ থেকে তাকে একবারে শিফট ডিলিট মেরে দাও পাঁচ ব্রেক আপ একা কি করবে এর মাঝে ওর বা তোমার কোনো বন্ধুর আত্মীয় স্বজন বা কাজিনকে টানবে না এতে অযথা ঝামেলা তৈরি হবার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে এছাড়া তাদের কথাতে প্রভাবিত হয়ে তুমি তখন ব্রেক আপ নাও করতে পারো ছয় সে আর একবার দেখা করতে চাইবে এটা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় তোমার কথা সামনাসামনি শুনতে এবং বুঝতে চাইবে অথবা আরেকবার নিজেকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ চাইবে বন্ধু বান্ধব বা পরিচিতজনের মাধ্যমে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইবে অন্য আইডি থেকে অন্য কোনো নাম্বার থেকে ফোন করতে পারে ভুলেও তার সাথে আর একটা শব্দ বা কথা বলা যাবে না ওর কণ্ঠ শুনলে মেসেজের রিপ্লাই দিলে তুমি আবার তার প্রতি দুর্বল হয়ে যাবার ঘোর তর আশঙ্কা থাকে অন্তত শেষবারের মতো দেখা করতে দাও এই কান্না জড়ানো আবদার রাখতে গিয়ে দেখা গিয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে জিনা করে ফেলেছে এমন বেশ কিছু ঘটনা শুনেছি সাত সে ইসলামের পথে ফিরে আসলো কি না তা চেক করার জন্য যোগাযোগ করবে না ওর টাইমলাইনে ঘোরাফেরা করবে না পরিচিত কারোর মাধ্যমে খোঁজ খবর রাখার চেষ্টা করবে না দেখো ভাইয়া দেখো আপু এই যে কথাগুলো লিখছি আমার নিজেরও তোমার কথা ভেবে অনেক কষ্ট হচ্ছে কিন্তু জাহান্নামের আগুনের কষ্ট তোমার ব্রেক আপের কষ্টের চেয়ে হাজার কোটি গুণ যন্ত্রণাদায়ক জাহান্নামের পথ দুঃখ কষ্ট দিয়ে ঘেরা তাই বৃহত্তর কল্যাণের কথা চিন্তা করে এই কষ্টটুকু সহ্য করে নাও তোমরা যা অপছন্দ করো হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো তা হতে পারে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর আর আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না সোরা আল বাকর দুশো ষোলো ব্রেকআপ তো করেই ফেললাম কিন্তু আমি কি ওকে ভুলতে পারব ঠিক থাকতে পারব ওর সাথে আবার বোধ হয় যোগাযোগ করে ফেলব ওর চোখের জল দেখে আমার শত প্রতিজ্ঞা হয়তো মোমের মতো গলে যাবে এসব ভেবে দুশ্চিন্তা করবে না মনোবল হারাবে না তোমার নিয়াতকে পাক্কা করো আল্লাহর উপর ভরসা করো আল্লাহ তোমাকে ঠিকই ট্রাকে রাখবেন আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন সোরাতালক দুই আর যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্মুখ পরিগত সোরা তাকা বোন এগারো ব্রেক আপের পর ওর জন্য মন কাঁদতেই পারে সদ্য প্রাক্তন করে দেওয়া মানুষটার মুখ উকি দিতেই পারে রাত বিরাতে মন খারাপের প্রহরে বুকের গভীরে খুব গোপন একটা দুঃখ হয়ে হৃদয়কে রাত্রির রাজপথের মতো শূন্য করে দিতে পারে এমন অবস্থায় কর নিয়ে কি ইনশাল্লাহ এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমরা আসব পরবর্তী পরিচ্ছেদ যদি মন কাঁদে আর এখানেই শেষ হচ্ছে মোহমুক্তি পরিচ্ছেদ যারা এই পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন শেষ পর্যন্ত শুনেছেন তারা কমেন্টে মোহমুক্তি লেখে যাবেন দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে যদি মন কাঁদে নিয়ে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত রিফাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশ অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ের যদি মন কাঁদে পরিচ্ছেদে তোমার একটা মায়াবতী ছিল সেই মায়াবতীকে হারানোর একটা গল্প আছে তোমার নিপুণ নিষ্ঠায় তাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করেছ কিন্তু দুষ্কৃতিকারী স্মৃতিগুলো পিছু ছাড়ছে না মাঝে মাঝে ওরা হানা দেয় রাত যত বাড়তে থাকে তত বাড়তে থাকে স্মৃতির অত্যাচার রোমন্থনের কপাট যতই বন্ধ করতে চাও না কেন দরজায় কড়া না রে তারা এলোমেলো হয়ে গেছ তুমি তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা বুকের ভেতরটাই চুরির মতো গেঁথে আছে আকাশে রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়াই খোলাটে চাঁদ 
নিস্তব্ধতার দর্শক হয়ে জানালায় বসে থাকে নির্বাক ওই মানুষটাকে কেন ভুলতে পারছ না সেই কারণগুলো খুঁজে বের করা তাকে ভুলে যাবার প্রক্রিয়ার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ধাপ তবে সবার আগে যে বিষয়টি আসবে তা হলো একটা লিস্ট করা ওর যা যা তোমার ভালো লাগে না সব কেসর একটা লিস্ট করা যেমন ধরো এক সে মাঝে মাঝে সবার সামনে নাকের ভেতর হাত দিয়ে চুলকাই দুই তার গা থেকে দুর্গন্ধ আসে তিন সবার সামনে ঘোত ঘোত করে ছর্দি ঝাড়ে টিসু বা রুমালে চার অতিরিক্ত কথা বলে এরকম ছোটোখাটো ব্যাপার থেকে শুরু করে তোমাকে প্যারা দিত তোমার সাথে ঝগড়া করত তোমাকে অশান্তির মধ্যে রাখত তোমার সব ব্যাপারে খবরদারি করত যা যা তোমার মনে হয় সব কিছুর লিস্ট করে রাখো পাশাপাশি প্রেম যে তোমার জীবনে একটা ক্যান্সারের মতো ছিল এই প্রেমের পরিণতি কি আখি রাতে কতটা শাস্তি পেতে হবে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন প্রেম না করে পবিত্র থাকলে আল্লাহ দুনিয়াও আখিরাতে কতটা পুরস্কার দেবেন প্রেমের কারণে তুমি জীবনে কি কি হারিয়েছ তোমার জীবনে আরও কি কি অর্জন করার কথা ছিল কত কি করার কথা ছিল কিন্তু পারোনি এ সব লিস্ট করে রাখো যখনই তার কথা মনে হবে কষ্ট পাবে তখনই এই লিস্টটা বের করে পড়বে হাতের কাছে লিস্ট না থাকলে মনে মনে করার চেষ্টা করবে দেখবে কষ্টের তীব্রতা অনেক কমে গেছে এটা একেবারে গ্যারান্টির একটা পদ্ধতি যে কোনো একটা আসক্তি কাটানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি স্বপ্নে পাওয়া আশ্চর্য ওষুধের মতো কাজ করে ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালাবামার ডক্টর কিম মর্জ সহ অসংখ্য বিশেষজ্ঞ এমন লিস্ট করতে বলেছেন ইবনুল জাওজি রহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত বই জম্মুল হাওয়াতে উল্লেখ করেছেন মানুষের শরীর তার ভেতরে থাকা ময়লা এবং পোশাকের আড়ালে ঢেকে রাখা দোষ ত্রুটিগুলোর কথা ভাবলে প্রেমের আকর্ষণ অনেকটা কমে যায় এ কারণেই বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসৌদ রাজি আল্লাহ তাল আনহু বলেছেন তোমাদের মধ্যে কারো যখন কোনো মহিলাকে ভালো লাগবে তখন সে যেন তার দোষ ত্রুটির কথা চিন্তা করে আমেরিকার ভিলানোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন গবেষক তার করা রিসার্চে আরও অনেক গবেষণা থেকে উঠে এসেছে ব্রেক আপের কষ্ট ভোলার আরেকটি কার্যকরী উপায় হলো ডায়রি লেখা যে লিস্টের কথা বলা হলো সেটা ডায়েরিতে লিখে ফেলো পাশাপাশি তোমার অনুভূতি চিন্তা ভাবনা রিলেশন চলার সময় পাওয়া বিভিন্ন কষ্ট নিয়মিত একটু একটু করে ডায়েরিতে লিখবে বুকের ভেতর দলা পাখানো কষ্টগুলো কলমের কালি হয়ে বের হয়ে যাবে মন হালকা হয়ে যাবে দিনে পনেরো বিশ মিনিট করে ডায়রি লেখাই যথেষ্ট ইনশা আল্লাহ কেন তাকে ভুলতে পারছ না শত চেষ্টার পরও তুমি প্রাক্তনকে ভুলতে পারছ না এমন অবস্থায় সাধারণত কয়েকটি ব্যাপার কাজ করে এক মস্তিষ্কে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া আলকিমি লেখায় আমরা বলেছিলাম প্রেমে পড়লে আমাদের মস্তিষ্কে খুশির হরমোন যেমন ডোপামিন সেরাটোনিন ইত্যাদি রিলিজ হয় মাদকের মধ্যে একটি আসক্ত তৈরি করে ব্রেক আপের ফলে এই হরমোনের রিলিজ বন্ধ হয়ে যায় পাশাপাশি স্ট্রেস হরমোন তৈরি হয় যা আমাদের কষ্ট দেয় তাই মস্তিষ্কেও অবচেতনভাবে প্রাক্তনের কথা মনে করিয়ে দেয় যেন খুশির হরমোনগুলো রিলিজ হয় কিন্তু প্রাক্তনকে যেহেতু বর্তমান বাড়ানো যাবে না তাই আমাদের খুঁজতে হবে এমন কিছু কাজ যা মস্তিষ্কের এই খুশির হরমোনগুলোকে রিলিজ করবে তোমার ভালো লাগবে সুখকর অনুভূতি তৈরি করবে ব্রেক আপের কষ্ট ভুলে যাবে সেই সাথে প্যারা সৃষ্টিকারী হরমোন কর্টিসলকেও প্যারা দিয়ে বিদায় করে দিবে ক ব্যায়াম করা খুশির হরমোন রিলিজের কার্যকরী একটু উপায় হলো ব্যায়াম করা তোমাকে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করতে হবে এমন না সকালে দৌড়ানো বাইরে হাঁটাহাঁটি করা পাঁচ দশটা পুশ আপ একটু জগিং করা ক্রিকেট ফুটবল খেলা এগুলো তোমার মস্তিষ্কের ডোপামিন বাড়াতে কাজে লাগবে যখনই মন খারাপ লাগবে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ দশটা পুশ আপ দাও দেখবে জীবন সুন্দর তাছাড়া শারীরিকভাবে ফিট থাকা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্না আল্লাহ দুর্বল মুমিনের তুলনায় সবল মুমিনকে বেশি ভালোবাসেন এমনিতেই ব্যায়াম করা উচিত খ সূর্যের আলোতে যাওয়া ব্রেক আপের কষ্টের দরজা জানালা বন্ধ করে অন্ধকারে ব্রয়লার মুরগির মতো বসে ঝিমালে কষ্ট কমবে না আরও বাড়বে সেই সাথে বাড়বে অন্যান্য সমস্যা সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিজর্ডার বা স্যাড নামে একটা অসুখ আছে শীতকালে সূর্য দেখা না গেলে মানুষজন মনমরা হয়ে থাকে কিছু ভালো লাগে না হতাশাই ভোগে সূর্যের আলোর অভাবে দিল খুশ করে দেওয়ার মতো হরমোনগুলো রিলিজ হতে চায় না তাই সূর্যের আলোতে প্রতিদিন কিছুটা সময় অন্তত বিশ থেকে তিরিশ মিনিট কাটালে ডোপামিনের প্রভাব বাড়বে ভালো লাগবে গ পর্যাপ্ত ঘুম এবং রাত না জাগা রাতে ভালো মতো না ঘুমালে ডোপামিনের সংবেদনশীলতা কমে যায় ডোপামিন সংবেদনশীলতা বলতে বোঝানো হচ্ছে ধরো আগে এক প্লেট বিরিয়ানি খেলেই তোমার পেট ভরে যেত এখন দুই প্লেটও হয় না তো এমনিতেই তোমার ডোপামিন রিলিজ কম হয় তারপরে যেটা হয় সেটাও যদি ঠিকমতো কাজ করতে না পারে তাহলে তো মুশকিল তাই রাতে সাত আট ঘন্টার একটা ঘুম লাগাও সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠো সকালে ডোপামিন বেশি মাত্রায় রিলিজ হয় ডোপামিন ফর্মে ফিরে আনন্দের চার ছক্কার বন্যা বইয়ে দেবে ডোপামিনের সাথে সম্পর্ক যদি নাও থাকে তোমার একেবারেই রাত জায়গা উচিত না 
সারা দিন কষ্টে মষ্টে পার করে দিলেও প্রাক্তনের কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে রাতে রাতের নির্জনতাই নিঃসঙ্গতাই মন পুরে ছাড়খার হয়ে যায় আত্মহত্যা মদ পিড়ি গাঁজা খার অধিকাংশ হয় এই রাতের বেলা তাই একেবারেই রাত জাগা যাবে না ঘ খাবার বিভিন্ন খাবার আছে যেগুলোর মাধ্যমে খুশির হরমোন রিলিজ হয় যেমন মিষ্টি কুমড়া সয়াবিন সিম মটরশুটি কলা আপেল তরমুজ স্ট্রবেরি পেঁপে দুধ দই পনির সহ দুগ্ধজাত সকল খাবার মুরগি ডিম গ্রিন টি কফি মাছ মাংস কাঠবাদাম কাজু বাদাম চকলেট বিড়ি সিগারেট গাঁজা না খেয়েও তোমার সামর্থ্য অনুসারে এগুলো খেতে পারো হাসি ব্রেকআপের হতাশা কষ্ট ভুলতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে হাসি ইবনুল জাজি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন হাস্যরসের আলোচনা করলে বিচ্ছেদের কষ্ট কমে আসে দি হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ রিহ্যাবিলিটেশন সায়েন্স এর কর এক গবেষণার ফলাফল বলা হয়েছে হাসি মস্তিষ্কের খুশির হরমোন ডোপামিন এবং সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়ায় হাসার ফলে হতাশ এবং উদ্বেগ কমে বন্ধু বান্ধব কাজিন বাচ্চা কাচ্চাদের সাথে সময় কাটানো পশু পাখি বা বাচ্চা কাচ্চাদের ফানি ভিডিওর ক্লিপ দেখা ইত্যাদি নানাভাবে হাসি ঠাট্টা করা যেতে পারে তবে খেয়াল রাখবে যেন চোখের হেফাজতে সমস্যা না হয় আর সোশ্যাল মিডিয়ায় স্কোলিং এর নেশা যেন পে না বসে খুশির হরমোন বাড়ানোর জন্য যোগ ব্যায়াম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মেডিটেশন ইত্যাদির কথা অনেকেই বলতে পারে এগুলো করবে না এগুলোর ভিতর অনেক জিনিস আছে যা হারাম অনেক ক্ষেত্রে তা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায় বিস্তারিত জেনে নাও রেফারেন্স দেওয়া আর্টিকেলগুলো পড়ে রেফারেন্স আর্টিকেলগুলো ইনশাল্লাহ ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়া হবে ব্রেকআপের কষ্ট ভোলা এবং হ্যাপি হরমোন রিলিজ হওয়ার আরও একটি ভালো পদ্ধতি আছে সেটা আসছে পরের পয়েন্টেই দুই সেক্স হয়তো প্রাক্তনের সাথে তুমি বিছানা শেয়ার করতে তার সাথে সেক্স চ্যাট করতে হস্তমৈথুন করতে এক কথাই তোমার শরীরের চাহিদা মেটানোর একটা মাধ্যম ছিল সে ব্রেকআপ হবার পর যখন তোমার শরীরের চাহিদা জেগে উঠেছে তখন তাকে কাছে পাচ্ছ না কিন্তু শরীরের ছবি তাকে নিয়ে ফ্যান্টাসিগুলো তোমার মাথায় গেথে আছে তাই শরীরের চাহিদা জেগে উঠলেই তোমার মাথায় অটোমেটিক্যালি সে চলে আসে পুরনো কথাগুলো মনে পড়ে ব্রেকআপের পরের হতাশা থেকে নিজের মনকে ভুলিয়ে রাখার জন্য অনেকে খুব ঘন ঘন পর্ন দেখে মাস্টার বেড করে আবার সেই একই লুফে পড়ে যাই পর্ন দেখার সময় বা মাস্টার বেড করার সময় তার কথা মনে হয় আরও হতাশা বিষণ্নতা ঘিরে ধরে এই চক্র চলতেই থাকে চক্র ভাঙার জন্য তোমার মাথায় সেক্স ফ্যান্টাসি আসলে সঙ্গে সঙ্গে তা দূর করে দিতে হবে একজন মুসলিম হিসেবে এমনিতে এটা তোমার জন্য কর্তব্য এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করা যাবে না তাকে নিয়ে পর্ন মাস্টার বিষণের অভ্যাস বাদ দিতে হবে মুক্ত বাতাসের খোঁজে বইটা ভালো মতো পড়লে ইনশাআল্লাহ উপকৃত হতে পারবে আল্লাহ রহমতে অসংখ্য মানুষ এই বইটা পড়ে উপকৃত হয়েছে বইয়ের পিডিএফ লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ ব্যায়াম করা সমাজ কল্যাণমূলক কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া রোজা রাখা ইত্যাদির পাশাপাশি বিয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো বিয়ে তোমাকে শারীরিক চাহিদা মেটানোর হালাল উপায় দেবে আধুনিক কালের গবেষণা বলছে শারীরিক অন্তরঙ্গতা হতাশা উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে কারণ যৌনতার ফলে মন ভালো করে দেওয়ার হরমোনগুলো যেমন ডোপামিন অক্সিটোজিন ইত্যাদি রিলিজ হয় তাদের শত শত বছর পূর্বেও এমনটা বলেছেন ইবনুল জাজি রহিমাহুল্লাহ প্রেম রোগের চিকিৎসার মধ্যে একটি হলো অধিক যৌনসঙ্গম কেননা অধিক যৌনসঙ্গম শরীরে তাপ কমিয়ে দেয় আর এই তাপের দ্বারাই প্রেম ঊর্ধ্বগামী হয় সুতরাং স্বাভাবিক তাপ নিস্তেজ হয়ে গেলে শরীর শান্ত থাকবে মন ঠান্ডা হবে এবং প্রেমের আগুন ঝিমিয়ে আসবে তিন একাকিত্ব একটা সময় তোমার দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ কষ্ট হতাশা আক্ষেপেরগুলো তুমি হয়তো কারোর সাথে শেয়ার করতে এখন বিষয়গুলো কার সাথে শেয়ার করবে তুমি বুঝতে পারো না ঘরে ফেরার পর নিঃসঙ্গতা নিস্তব্ধতা ক্লান্ত দুপুর বা গভীর বিষণ্ন রাতের একাকিত্বে আক্ষেপের ভারে বার বার তোমার শুধু তার কথা মনে হয় পুরনো স্মৃতিগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমন অবস্থায় করণীয় ক সেই লিস্টটা আবার বের করবে প্রেম কন্টিনিউ করলে তোমার আখিরাত এবং ইহকাল যেমন দুর্বিষহ হয়ে যেত সেগুলো ভাববে খ ধীর স্থিরভাবে অর্থ বুঝে বুঝে পাঁচ রক্ত চালাত আদায় করবে কোরআনকে নিজের সঙ্গী বানাবে কোরআন থেকে দূরে থাকার কারণে তুমি আমি হতাশা এবং শূন্যতায় ডুবন্ত মহান আল্লাহ বলেন যারা ইমানদার তাদের জন্য এটি আল কোরআন একটি পথ নির্দেশিকা এবং আরোগ্য দানকারী নিরাময় সুরা আলফুসিলাত চুয়াল্লিশ হে ইমানদরগণ তোমরা ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন সুরা আল বেকর একশো তিপ্পান্ন রেগুলার জিকির করবে দেখবে অন্যরকম প্রশান্তি পাচ্ছ আল্লাহ বলেছেন 
আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয় সুরার রাদ আটাশ সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এর মতো সহজ বাক্যগুলোর মাধ্যমে জিকির করো স্রেফ মুখস্থ বলল জিকিরের শব্দ এবং বাক্যগুলোর অর্থ জেনে নাও তারপর ধীরে ধীরে অন্তর থেকে সেগুলো উচ্চারণ করো অর্থ নিয়ে চিন্তা করো সকাল সন্ধ্যার নিরাপত্তার জন্য তেইশটা আজকার রয়েছে সেগুলো কখনো বাদ দিও না অর্থ জেনে জেনে বিষয় ভিত্তিক সন্ন্যাস সম্মত জিকিরের জন্য ভালো একটি সোর্স হিসনুল মুসলিম বই এবং অ্যাপ লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়া আছে ঘ ভালো একজন বন্ধু খুঁজে বের করো সালাত আদায় করো সুন্নাহ মানার চেষ্টা করো এমন হলে ভালো হয় তার সাথে শেয়ার করো তোমার দুঃখ কষ্ট আর আক্ষেপের কথা উঁ বাবা মার সঙ্গে সময় কাটালে ব্রেনে ডোপামিন রিলিজ হয় বাবা মা ভাই বোনদের সঙ্গে বেশি বেশি করে সময় কাটাও দেখো কত ভালোবাসা নিয়ে বসে আছে তারা তোমার জন্য বাসা থেকে দূরে থাকলে ফোনে কথা বলো গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড নিয়ে তো অনেক বাইরে ঘোরাঘুরি করেছ অনেক ফুচকা খেয়েছ এবার মাকে নিয়ে একটু ঘোরো মোড়ের দোকানে গিয়ে ফুচকা খাও বাবাকে বাইকের পিছনে বসিয়ে ঘোরো ফ্যামিলির সাথে ট্যুর দাও তারা যে কি পরিমাণ খুশি হবে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না প্রেমিক প্রেমিকার জন্য অনেক কিছু করেও তুমি তার মন পাওনি অথচ তুমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করবে বাবা মা ভাই বোনের জন্য তোমার করা ছোট ছোট কাজে তারা কতটা খুশি হবেন চ আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখো তার উপর ভরসা রাখো এই একাকিত্ব শূন্যতা দূর হয়ে যাবে আল্লাহ দেখছেন তোমার কষ্ট আল্লাহ সহজ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ এই বন্দিত্ব থেকে অদৃশ্য এই কারাগার থেকে খুব শীঘ্রই তুমি মুক্তি পাবে এই তো সামনেই পাখিরা আবার আকাশে উঠবে পড়তে পারো শেখ ইয়াদ আল কুনাইবের আল্লাহর প্রতি সুধারণা বইটি এছাড়া আল্লাহর প্রতি তাক্কুল নবীজির পদাঙ্ক অনুসরণের বইগুলো পড়া যেতে পারে পাশাপাশি এই বই হারিয়ে পাওয়া লেখাটা আবার পড়ো ইনশাআল্লাহ ছ আত্মমর্যাদাশীল হকপন্থী আলিম যার আধুনিকতার নামে সাহাবি এবং ক্লাসিক্যাল আলেমদের মতামত উপেক্ষা করে নিজেদের মন মতো ইসলামের ব্যাখ্যা করে না দিনের ব্যাপারে তারা আপোষকামিতায় ভোগে না তাদের লেকচার শোনো নবী রাসুল সাহাবিদের জীবনী পরকাল জান্নাত জাহান্নাম দুনিয়ার ধোকা এই বিষয়গুলোকে বেশি প্রাধান্য দাও রাতের সালাদ আদায় করো রাতের গহীনে যখন সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তখন ঘুম থেকে ওঠো ঘরের সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে একান্তে আল্লাহর সামনে দাঁড়াও তাহার জুতে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণার জন্য একটি বই সাজেস্ট করছি আমার খুব প্রিয় একটা বই শেখ আহমদ মুসা জিব্রিলের কেহামুল্লাইল তিরিশ পৃষ্ঠার ছোট্ট একটি বই কিন্তু তাহার জোতের ব্যাপারে অনুপ্রেরণামূলক আলোচনায় একদম ঠাসা তোমার মন খারাপ সব দুঃখ কষ্ট পালিয়ে যাবে নিশ্চয়ই ইবাদতের জন্য রাতে ওঠা প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকূল সুরা মোজাম্মিল ছয় বর্গীয় জ অন্য মানুষের কষ্ট দুঃখ সম্পর্কে জানা তাদের সাহায্য করো দুঃখ দূর করার চেষ্টা করো আল্লাহ তোমার দুঃখ দূর করে দেবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেন নিশ্চয় আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন যে তার বান্দার প্রতি দয়া করে বোখারি বারোশো চৌরাশি আল্লাহ তালা বান্দাদের সাহায্য ততক্ষণ থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে মুসলিম দুই হাজার ছয়শো নিরানব্বই অন্যকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তোমার মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং দয়া লাভ পাশাপাশি এই বিষয়টাও জেনে রাখো যখন তুমি অন্য মানুষকে সাহায্য করবে তখন তোমার মস্তিষ্কে খুশির হরমোনগুলো রিলিজ হবে এবং স্ট্রেচ হরমোনগুলো কটিসলের প্রবাহ কমে যাবে চার মজার স্মৃতি অতীতে তার সাথে তোমার বেশ কিছু স্মৃতি আছে বিশেষ করে রিলেশনের প্রথম সময়গুলোর মজার সুখের আনন্দের স্মৃতি ব্রেকআপের পরে কোনো কারণে জীবনের জটিলতা নেমে আসলে অবধারিতভাবেই অতীতের সুখের স্মৃতি বেশি বেশি মনে পড়ে মনে হয় সে ছিল তাই জীবনটা রঙিন ছিল সে নেই তাই জীবনটা রং হারিয়ে ফেলেছ তাকে আবার ফিরে পেলে অভিমান ভেঙে ফিরে আসবে জীবনের সব রং এমন ক্ষেত্রে করণীয় ক কেন তুমি ব্রেক আপ করেছো মনে করে দেখো তুমি আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার শাস্তি থেকে বাঁচতে গুনাহ থেকে ফিরে এসেছো কেন তুমি আবার গুনাহতে ফিরে যাবে খ সেই লিস্টার উপর আবার চোখ বোলাও কাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ গ সে ফিরে আসলে তোমার সাদা কালো হয়ে যা জীবনে আবার রং ফিরে আসবে এই কথার ভিত্তি কি কিভাবে তুমি নিশ্চিত হলে তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে বরং সে ফিরে আসলে তোমার জীবন আরও তেজপাতা হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে ঘ রিলেশনের প্রথম সময়গুলো মোহের কারণে মজার হয় 
কিন্তু কিছুটা সময় গেলেই জীবনটা বিষিয়ে যায় বইয়ের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আবার পড়ে নাও অথবা আমাদের অডিওগুলো শুনে আসো ও জান্নাতের কথা চিন্তা করো জান্নাতে তুমি কিভাবে মজা করবে কি কি করবে এ নিয়ে প্ল্যান করো যেমন ধরো আমার ইচ্ছা হলো জান্নাতে ঢুকে রেশমের বালিশে হেলান দিয়ে পা ছাড়িয়ে বসব এক পাশে থরে থরে থাকবে মালটা অন্য পাশে ঝুলতে থাকবে থোকা থোকা আঙুর আহ দুনিয়ার এই মজা একেবারেই ক্ষণিকের জান্নাতের জীবনের কোনো শেষ নেই বার বার এই সত্যটা নিজেকে মনে করিয়ে দিবে জান্নাতে নিয়ে প্রতিদিন দশ থেকে পনেরো মিনিট করে ভাব তাহলে প্রাক্তনের কষ্ট একেবারে রকেটের গতিতে ভুলে যাবে পাঁচ সিনেমা সিরিজ নাটক মিউজিক প্রেমের উপন্যাস এগুলো সম্ভবত প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার টপ থ্রি কারণের মধ্যে একটা এসব দেখলে শুনলে পড়লে ক্ষণিকের ভালো লাগা কাজ করবে কিন্তু তারপর তুমি তাকে মিস করতে শুরু করবে তোমার প্রেম কাহিনীর সাথে মিলানোর চেষ্টা করবে ভুলতে পারবে না ওকে এগুলোকে একেবারে জীবন থেকে বিদায় করে দাও কোরআন তেলাওয়াত শোনো তেলাওয়াত করো ইসলামী নাসিদ শোনো লেকচার শোনো উপকারী বিভিন্ন ডকুমেন্টারি দেখো বইপত্র পড়ো ছয় ওর কথা মনে পড়ে এমন জিনিস বিদায় করনি বিদায় বলে দাও লেখাতে বলা হয়েছিল ওর কথা মনে পড়ে এমন সব কিছু জীবন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে ওর দেওয়া গিফট ওর ফেসবুক আইডি চিঠি মেসেজ তোমার জীবন থেকে বিদায় করতে হবে এটা না হলে ওগুলো তোমাকে তার কথা মনে করিয়ে দিবে ওগুলো সব থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলো অন্য আইডি থেকেও তার টাইম লাইনে ঘোরাঘুরি করা যাবে না সামাজিক মনস্তন্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর টারা মার্শাল গবেষণা করে বলেছেন ফেসবুকে প্রাক্তনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে গেলে তার খোঁজ খবর রাখলে ব্রেকআপের কষ্ট সামলানো প্রাক্তনকে ভোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াই যতটুকু সম্ভব প্রেম করা ওই গলি রাস্তা ফুটপাথ গাছতলা নদীর ধার পুকুর পার পার্কের বেঞ্চি ফাস্টফুড বা কপি শপের দোকানগুলোকে এড়িয়ে চলতে হবে একান্ত এড়াতে না পারলে আল্লাহর কাছে নিজের মন এবং চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য চাও ভুলেও ভ্যালেন্টাইন ডে নববর্ষ নিউ ইয়ার বা এমন যত দিন আছে এসব দিনে কাজ না থাকলে বাইরে বের হবে না কাপেলদের আড্ডাই যাবে না ক্লাস শেষেই চলে আসবে সাত ফ্রেন্ড সার্কেল ওরা ঠিকই কথায় কথায় তোমার প্রেমিক প্রেমিকার কথা তুলবে কথা শুনবে আর ভেতরে ভেতরে তুমি কষ্টে দগ্ধ হবে তাকে ভুলতে পারবে না এই রিলেশনের ব্যাপারে যারা জানত তাদের সবাইকে জানিয়ে দাও তোমার পরিবর্তনের কথা যাতে কেউ কখনো দেখা হলে এই প্রসঙ্গে অতীতের জাহেলিয়াতের কথা মনে করিয়ে না দেয় দরকার হলে ফ্রেন্ড সার্কেলের পরিধি ছোট করে নিয়ে আসো ব্রেকআপের পর বন্ধুদের কাছ থেকে মানসিক সাপোর্ট পাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে হবে দেখা যাবে যে অনেকেই তোমাকে গান সিনেমা নাটক মদ বিড়ি গাঁজা বাবা ধরিয়ে দেবে প্রাক্তনের উপর প্রতিশোধ নেবার বুদ্ধি দেবে এই ব্রেকআপের কষ্ট ভোলার জন্য আবার অন্য একটা প্রেম করার পরামর্শ দেবে মানুষের উপর তার বন্ধুর প্রভাব পড়ে তোমার বন্ধু যদি হারামে ডুবে থাকে তাহলে সে তোমাকেও হারামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন তিনি তোমাকে এমন সাথে জুটিয়ে দেন যে তোমাকে আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করবে হারাম থেকে তোমাকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে আট শূন্যতা এবং অবসর একাকি অবসরের মুহূর্তগুলো ফ্ল্যাশব্যাক করাবে অতীতের দিনগুলোর কথা শয়তানের সবচেয়ে বড় ফাঁদ হলো এই একাকি কাটানো বেকার সময়গুলো সাবধান ফাঁদে পা দিও না সিনেমা নাটক সিরিয়াল না দেখে ইউটিউবে একের পর এক ভিডিও না দেখে নিজেকে কোনো না কোনো প্রোডাক্টিভ কাজে ব্যস্ত রাখো আখিরাত নিয়ে ভাবো যে টিপসগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো অনুসরণ করো অবসরই রাখবে না ইসলামী বই পড়ো নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলো টিউশনই করো টাকা কামানোর চেষ্টা করো স্কিল বাড়াও ব্যায়াম করো রান্না বান্না শেখো ঘরের কাজ করো নতুন কোনো ভাষা শেখো ড্রাইভিং শেখো রাসলোল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সাহাবিদের জীবনী পড়ো কোরআনের অনুবাদ পড়ে ফেলো মুক্ত বাতাসের খোঁজে বইয়ের তবু হেমন্ত হলে অবসর পাওয়া যাবে এই আর্টিকেলটা পড়ো অবসর সময়কে কিভাবে কাজে লাগানো দরকার তা নিয়ে বেশ ভালোভাবে ধারণা রাখতে হবে ইনশাআল্লাহ নিজেকে মানুষজনের কাছ থেকে গুটিয়ে নেবে না একাকি থাকবে না শরীর ও মনকে চাঙ্গা রাখতে হবে ফুরফুরে রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন বিষণ্নতা পেয়ে না বসে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে সালাত আদায় করো 
মন ফ্রেশ হয়ে যাবে মাঠে গিয়ে খেলাধুলা সমাজসেবকমূলক কাজে সাহায্য করো বাগান করা বিড়াল পাখি খরগোশ পোষা মানে অন্য কোনো হবিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে সপ্তাহে একদিন কোথাও না কোথাও ঘুরে এসো যেন ওই সব ছাইপাশ প্রেমের স্মৃতি তোমার আশেপাশে ফিরতেও না পারে ইবনুল জাওজি রহিমাহুল্লাহ প্রেমের কষ্ট ভোলার জন্য যে পদ্ধতিগুলো বাতলে দিয়েছেন তাদের মধ্যে কিছু হলো ঘুরে বেড়ানো ঘুমানো জীবিকার জন্য ব্যস্ত হওয়া শরীর ঠান্ডা রাখা গোসল করা রোগীদের দেখতে যাওয়া মৃতদের জানা যায় এবং দাফনে অংশ নেওয়া কবরস্থান দেখতে যাওয়া মৃতদের দেখা মৃত্যু এবং তার পরের অবস্থাগুলোর কথা চিন্তা করা প্রভূতি তার মতে এসব কাজ কামরা বাসনার আগুন নিভিয়ে দেয় অন্য দিকে গান বাজনা তা বাড়িয়ে দেয় এমনইভাবে আল্লাহর জিহিরের মজলিস দুনিয়া বিমুখ মানুষের সাহচর্য পূর্ণবান মানুষের জীবনী ওয়াজ নসিহাত দ্বারাও প্রেমের প্রতিকার পাওয়া যায় অবসর সময় এগুলো করে ফেলতে পারো নয় প্রতিশোধ প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার অন্যতম একটি কারণ হলো ব্রেকআপের পর অনেককে প্রতিশোধের নেশায় পেয়ে বসে প্রতিশোধ নেবার চিন্তা দিন রাত প্রতিটি ক্ষণে তোমার মস্তিষ্কে তার চিন্তাকে জাগিয়ে রাখবে প্রতিশোধ নেবার চিন্তা মাথা থেকে একেবারেই ঝেড়ে ফেলতে হবে এভাবে অন্য একজন মানুষের এবং তার পরিবারের ক্ষতি করা গুণা এটা আল্লাহর অবাধ্য হওয়া জেনে বুঝে এমন অবাধ্য হওয়ার সুযোগ নেই এর পক্ষে কোনো অজুহাত দেওয়া চলবে না প্রতিশোধ নেবার অংশ হিসেবে যে কাজগুলো করতে হবে নিশ্চিতভাবেই তার অনেক কিছুই হারাম তুমি কেন হারাম কাজ করবে আর একজনের ক্ষতি করতে গিয়ে নিজের আখিরাত বরবাদ করবে দুটো ভুল দিয়ে একটা শুদ্ধ হয় না মাইনাসে মাইনাসে প্লাস শুধু অঙ্কের জগতেই হয় বাস্তবে হয় না যে উপায়গুলোর মাধ্যমে তাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছ তাকে শুধু তাকেই কষ্ট দিচ্ছ নাকি তার বাবা মা তার ভাই বোন স্বামী স্ত্রী পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনের ক্ষতির কারণ হচ্ছে তাদের কি দোষ তাছাড়া তুমি তোমার নিজের জন্যও কবর খুঁড়ছ নিজের ক্যারিয়ার নিজের পড়াশোনাকে শেষ করে দিচ্ছ সামাজিক ও পুলিশি ঝামেলায় পড়াশোনা ক্যারিয়ার এবং মান সম্মানের বারোটা বাটাচ্ছ ছাড়ো এই প্রতিশোধের নেশা এই খেলার সবটুকু লেভেলে কমপ্লিট করলেও তুমি কখনো শান্তি পাবে না তৃপ্তি পাবে না যা হবার তা হয়ে গেছে মেনে নাও নিজের এবং অন্যের জীবন নষ্ট না করে জীবন গড়ো হাইলি কোয়ালিফাইড স্কিলড একজন মানুষ হও ভীরুতা কাপড়তাগুলোকে গুলি মেরে আল্লাহর প্রকৃত দাস হও সাহসী চরিত্রবান সৎ পরোপকারী সমাজ এবং জাতির প্রতি দায়িত্বশীল একজন মানুষ হবার চেষ্টা করো উপরের পয়েন্টগুলো ছাড়াও ওর পেছনে লেগে থাকলেও আমার আবার কাছে ফিরে আসবে ব্রেক আপ মেনে নিলাম কিন্তু আমরা স্রেফ বন্ধু হয়ে থাকি এই চিন্তাভাবনাগুলো প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার পিছনে অনেক ভূমিকা হিসেবে কাজ করে এতক্ষণ যা যা আলোচনা করা হলো সেগুলো প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার পিছনের মুখ্য কারণ এই কারণগুলোর সাথে সরাসরি তুমি জড়িত কিন্তু এর বাইরেও প্রেমের ফাঁদ থেকে বের না হবার পরোক্ষ কিছু কারণ আছে যেগুলোতে তুমি সরাসরি জড়িত না যেমন ব্রেক আপের পর আবার নতুন করে প্রেমে পড়ার ফাঁদ প্রথমবার প্রেমে পড়লে রিলেশন করাটা অনেকের জন্য কষ্টকর হলেও বা সময় লাগলেও পরের প্রেমগুলোর ক্ষেত্রে খুব একটা সময় বা পরিশ্রম লাগে না একেবারে সিরিজ আকারে প্রেম লীলা চলতে থাকে বিশেষ করে ব্রেক আপের পর এর কারণ কি অনেকগুলো কারণ আছে ব্রেক আপের পর একাকিত সহ্য করতে না পারা গাঙ্গুটি হিরোইনজির মতো প্রেমের নেশায় পড়ে যাওয়া প্রেম ছাড়া নিজেকে পঙ্গু মনে হওয়া ব্রেক আপের পর ঠিক এর পরের সময়টাতে তুমি হীনতাই যে শূন্যটা কাজ করে সেই শূন্যতা পূরণের জন্য বিপরীত লিঙ্গের কাছ থেকে মেন্টাল সাপোর্ট নেওয়া প্রাক্তনের উপর প্রতিশোধ নেওয়া বা প্রাক্তনের মনে ঈর্ষা জাগানোর জন্য একটার পর একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া শরীরের চাহিদা পূরণ সেক্স দেখো তুমি তো আল্লাহর জন্য আল্লাহকে ভালোবেসে তার অসন্তুষ্টির ভয়ে প্রেম থেকে দূরে সরে এসেছ আবার কেন অন্ধকারে জীবনটাতে ফিরে যেতে চাচ্ছ জাহান নামের পথ ধরছ আল্লাহর সন্তুষ্টির চাইতে জান্নাতের চাইতে তোমার কাছে ক্ষণিকের এই ডুপামিনের নেশা বেশি হয়ে গেল প্রেমের কারণে এতটা কষ্ট পেলে তুমি এতটা অশ্রু ঝরালে চোখে তার পরও কেন আবার সেই প্রেমের ফাঁদেই পা দেওয়া বিয়ে করার চেষ্টা করো আল্লাহর দিকে প্রবর্তন করো জিকির করা বাবা মায়ের সাথে সময় কাটানো ইত্যাদি নানা পদ্ধতি বাতলে দেওয়া হয়েছে সেগুলো পড়ে নাও মেন্টাল সাপোর্টের জন্য কখনোই বিপরীত লিঙ্গের কাছে যাবে না ওরা তোমাকে হেল্প তো করতেই পারবে না উল্টো আবার মরণ ফাঁদে ফেলে যাবে খুব ভালো হয় একজন দিনদার মনোবিদের কাছে যেতে পারলে না পারলে তোমার বন্ধু মেয়েদের ক্ষেত্রে বান্ধবী বড় ভাই কাজিন নিকট আত্মীয় এলাকাদের মধ্যে মুরুব্বী স্থানীয় কেউ যাদের সাথে তুমি ফ্রি যারা সৎ এবং তোমার ভালো চায় 
তোমার ফেভারিট স্যার মেহেদের জন্য ম্যাডাম আলে মোলামাদের কাছে যেতে পারো চাইলে চাইলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো দুই মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার পেছনে বেশ ভূমিকা রাখে সারা দিন চোখের সামনে থাকে পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয় এমন অবস্থায় যে ভুল কাজগুলো তোমরা করো স্যাকা খাওয়া বিশেষজ্ঞ বাপ্পারাজের মতো বিরহে ভুগো কান্নাকাটি করো হা হুতাস করো আফসোস করো কষ্ট পাও নষ্ট হও একটা চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাও এমন ক্ষেত্রে যা করতে হবে ক যা হবার তা হয়ে গেছে তাকে নিয়ে আর নতুন কোনো স্বপ্ন দেখবে না এগুলো স্রেফ সময় নষ্ট জীবন নষ্ট কথাগুলো বারবার নিজেকে মনে করিয়ে দিবে খ সে যদি আবার ফিরেও আসে তাহলে তোমার জীবনকে সে নিয়ন্ত্রণ করবে আবার প্রেম করলে তুমি আবার গুণ হাতে জড়াবে জাহান নামের জ্বালানি হবে যখনই তার কথা মনে হবে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাববে তার দোষগুলোর কথা মনে করবে বিভিন্ন সময় তার দেওয়ার প্যারাগুলোর কথা চিন্তা করবে সে স্পেশাল কেউ ছিল না সমাজে আর দশটা মানুষের মতোই সাধারণ মানুষ সে গ চোখের আড়াল মানেই মনের আড়াল কঠোরভাবে দৃষ্টির হেফাজত করো যদি সুযোগ থাকে তাহলে অন্য জায়গায় মুভ করো ঘ একটু মন খারাপ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না তবে এই মন খারাপকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে হবে নিজেকে আরও ম্যাচিউর্ড আরও স্কিল্ড করে তুলবে প্রকৃত একজন মানুষ হবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করবে আল্লাহ তোমাকে একজন ছাত্রা মানুষ থেকে পাপ করা থেকে মুক্তি দিয়েছেন তিন স্বপ্ন স্বপ্ন অনেকের ক্ষেত্রে প্রাক্তনকে ভুলতে না পারার কারণে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে হঠাৎ করেই প্রাক্তন স্বপ্নে চলে আসে পুরনো প্রেম জাগিয়ে দেয় এরকম অবস্থায় নিজেকে সামলান খুব কঠিন হয়ে যায় সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে চুড়ে গুড়িয়ে যায় বেশিরভাগ প্রেমিক প্রেমিকারাই এমন অবস্থায় নিজের আত্মসম্মান নষ্ট করে একটা গ্রেট লুজারের মতো আবার যোগাযোগ করে বসে প্রাক্তনের সাথে এত দিনে ব্রেইনের যে হরমোনের ভারসাম্য ফিরে এসেছিল তা নিমিষেই নষ্ট করে ফেলে নতুন করে কষ্ট পেয়ে নষ্ট হবার গল্প লেখা শুরু করে করণীয় কোনোভাবেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে না একটা মেসেজও দেবে না কখনো খ নিজের সাথে বারবার যুদ্ধ করবে নিজেকে প্রশ্ন করবে আমি কেন আল্লাহর অবাধ্য হব যে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত জাহান নামের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি আমি সেই পথে আবার কেন ফিরে যাব কেন করব এই আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড গ স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই লিস্টটা খুলে বসো ডায়েরির পাতাগুলো উল্টাতে থাকো বইয়ে যে ক্ষতিগুলির কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো মনে করো আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে সাহায্য চাও চার হতাশা ব্রেক আপ করার সময় অনেক সময় হতাশা জেগে বসতে পারে ইচ্ছে হতে পারে হাল ছেড়ে দেওয়ার তোমার হতাশাকে ব্যবহার করে শয়তান তোমাকে আবার আগের পথে ফেরানোর চেষ্টা চালাবে মনে রাখবে তুমি সত্যিকারভাবে না চাইলে কেউ তোমার জীবন গুছিয়ে দিতে পারবে না তোমার সমস্যার সমাধান অন্য কেউ এসে করে দিতে পারবে না দুনিয়ার ইতিহাসে কোটি কোটি মানুষের একা একাই নিজের জীবনকে মেরামত করে ফেলেছে তুমি মহাজাগতিক এলিয়েন না তুমি মাটিরই মানুষ তুমি পারবে চাইলেই পারবে হাজার চেষ্টা করি কিন্তু পারি না এটা স্রেফ একটা অজুহাত কোনো অমঘ অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা না এটা লুজারদের কথা রিয়াক্টিভ আচরণ তুমি তাকে ভুলতে চাচ্ছ না অথবা তাকে ভোলার জন্য যে কষ্ট করতে হবে তা সহ্য করতে চাচ্ছ না এটাই হলো বাস্তবতা তার সঙ্গে যোগাযোগ না করলে কি হবে অনেক কষ্ট হবে অনেক খারাপ লাগবে ওকে তারপর কি হবে কি আর হবে অনেক কষ্ট হবে তো এই কষ্টগুলো মেনে নিয়ে ধৈর্য ধরে কিছুদিন পার করে দাও সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে খুব দ্রুতই কেটে যাবে এই মোহ যেটাকে তুমি ভালোবাসা মনে করছো ব্রেক আপ করে ফেলার পর অপর পক্ষ যে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চাই কয়েকটি স্টেজের মধ্যে দিয়ে যাই এক কেন ব্রেক আপ হলো পাগলের মতো এটা উত্তর খুঁজে বেড়ানো দুই উত্তর পাবার পর সেগুলো প্রত্যাখ্যান করা ব্রেক আপ যে হয়েছে এটাই অস্বীকার করা তিন বুঝতে পারা যে আসলেই ব্রেক আপ হয়েছে তাই গভীর কষ্ট এবং দুঃখ পাওয়া চার প্রাক্তনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা পাঁচ প্রাক্তন ফিরে না আসায় তার প্রতি গভীর ক্রোধ জন্ম নেওয়া প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করা ছয় সব কিছু মেনে নেওয়া স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা এক থেকে ছয়ে যাওয়া মানে ব্রেক আপের শুরু থেকে সব কিছু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে যাওয়ার মধ্যে সময় লেগে যায় গড়ে তিন মাসের মতো অধিকাংশ ছ্যাঁকা খাওয়া মানুষের মধ্যেই ছয় নম্বর স্টেজে চলে আসে 
তিনটা মাস একটু কষ্ট করতে পারবে না এতটাই দুর্বল তুমি তুমি তাকে ভুলতে পারছ না ব্যাপারটা এমন না তুমি আসলে তাকে ভুলতে চাচ্ছ না এটা সম্পূর্ণ তোমার নিজের সিদ্ধান্ত আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেন না সুরা আল বাকরা দুশো ছিয়াশি মানুষ ধরেই নাই জীবনের অন্য সব বিষয়ে সে ভুল করতে পারে কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে তার কোনো ভুল নেই সে একটা ভুল মানুষকে বেছে নিয়েছিল বা ভুল কাজ করেছে এটা মানতেই চায় না মেনে নাও তুমিও ভুল করেছিলে তাকে ঘিরে তোমার যে রুটিন তৈরি হয়েছিল সেটা বদলে ফেলো প্রোডাক্টিভ হও ম্যাচিওর হও এভাবে চিন্তা করো যে সে তোমার জীবনের একজন মানুষ ছিল প্রেমিক প্রেমিকা হিসেবে না স্ত্রী বা স্বামী হিসেবে না জাস্ট একজন মানুষ হিসেবে ছিল জীবনে অনেক মানুষ আছে অনেক মানুষের সাথে পরিচয় হয় আবার তারা জীবন থেকে চলেও যায় এমন একজন মানুষ হিসেবে গ্রহণ করে নাও তাকে তুমি তাকে কিনেও নাওনি সে তোমার দাসও নয় সে চলে যেতেই পারে তাকে হয়তো শতভাগ ভুলতে পারবে না থমকে যাওয়া কোনো গ্রীষ্মের বিকেলে কিংবা গভীর হওয়াই রাতে হঠাৎ মনে পড়তে পারে তার কথা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে নাও এক সময় সে তোমার জীবনে ছিল ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া সময়টার মতো সে এখন আর নেই এই কথাটা সহজ ভাবে নাও সে এখন অতীত তোমার ভুলগুলোর কথা ভাব তুমি কত ছেলে মানুষ ছিলে কত পাগলামি করেছ মানুষ তার পিতা মাতা এমনকি সন্তানের মৃত্যুর স্মৃতিও বুকে নিয়ে বেঁচে থাকে আর সে তো আর তুমি প্রাক্তনের স্মৃতি নিয়ে জীবন পার করতে পারবে না এটা কোনো কথা সে চলে গেছে মানে তোমার জীবন শেষ হয়ে যায়নি জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়েছে মাত্র জীবন এর পরেও সুন্দর সম্ভাবনাময় জীবনের পরতে পরতে রোমাচ ছড়িয়ে রেখে তোমাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে কখনো ধৈর্য হারা হবে না কখনো ভাববে না আমি পারব না গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাও দেখবে আল্লাহ সাহায্য করবেন দুনিয়া তো তোমার জন্য কারাগার এখানে পদে পদে পরীক্ষা থাকবে কষ্ট থাকবে না পাওয়ার বেদনা থাকবে আল্লাহর জন্য তাকে ভালোবেসে তার সন্তুষ্টির আশা এগুলো মেনে নাও আল্লাহর সন্তুষ্টি মানেই তো যান না সব না পাওয়ার আবদার না হয় জান্নাতে গিয়েই করলে জাহান্নাম থেকে একেবারে শেষে যে মুসলিম বের হবেন সাজা ভোগের শেষে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর সময় আল্লাহ বলবেন চাও সে চাইতে থাকবে কিছু চাইতে ভুলে গেলে স্বয়ং আল্লাহ তাকে বিভিন্ন জিনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন আর বলবেন এটা চাও ওটা চাও এভাবে আল্লাহ তাকে স্মরণ করাতে থাকবেন হ্যাঁ লোকটি চাইতে থাকবে অবশেষে চাওয়ার আর কিছুই থাকবে না তখন আল্লাহ তালা বলবেন তোমার সব ইচ্ছা পূর্ণ করা হলো তার সাথে আরও দশ গুণ তোমাকে দেওয়া হলো বুখারি আটশো ছয় আজান অধ্যায় অপূর্ণতাই নষ্টে কষ্টে কয়েকটা দিন না হয় যাক জান্নাতের প্রথম পদক্ষেপেই তো বৈশাখী ঝড়ো হাওয়ার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সকল দুঃখ ভুলিয়ে দেবে সকল অপ্রাপ্তির বেদনা তাই না আর এখানেই শেষ হচ্ছে যদি মন কাঁদে পরিচ্ছেদ যে সকল ভাইদের ব্রেক আপের কারণে মাথার মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা এসে জুটেছে তাদের জন্য পরবর্তী পরিচ্ছেদ মরিবার হলো তার স্বাদ ধৈর্য ধরে থাকুন আমাদের সাথে আপনাদের জন্য নিয়ে আসব মরিবার হলো তার স্বাদ পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইনশাল্লাহ ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত রিভাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ের মরিবার হলো তার স্বাদ পরিচ্ছেদে আমাদের ছোট ভাই বোনদের জেনারেশন কি এক অদ্ভুত নেশাই পেয়ে বসেছে কিছু হলেই অত্যন্ত ঠুনকো কারণে এরা আত্মঘাতী হয়ে পড়েছে কিন্তু কেন অবেলায় অভিমানী মৃত্যুর মিছিল লম্বা হচ্ছে এত কেন এত তুচ্ছ কারণে নিভে যাচ্ছে সব সুক্তারাদের দল বলিউড নাটক সিরিয়াল গান সাহিত্য কবিতা তথা প্রচলিত সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি উপাদান ছ্যাঁকা খাওয়া পরবর্তী আত্মঘাতী কাজগুলোকে খুব রোমান্টিক হিসেবে উপস্থাপন করে আসছে তারা পর্দায় দেখাচ্ছে ব্রেকআপের পর প্রেমিক প্রেমিকারা ছন্ন ছাড়া জীবন কাটাই বাবা মা ক্যারিয়ার সব ভুলে মদ গাজায় ডুবে থাকে হাত কেটে ফেলে 
শত লাথি খেয়েও বারবার প্রেমিক প্রেমিকার কাছে ছুটে যায় অপমানিত হয় মারধরের শিকার হয় তবু লজ্জা হয় না জীবন ধ্বংস করার এই চরম অবমাননকার প্রক্রিয়াটাকে মিডিয়া অত্যন্ত মহানভাবে উপস্থাপন করে এভাবে নিজেকে তিলে তিলে কষ্ট দেওয়ার নামই নাকি ট্রু লাভ এভাবে একদিন হয়তো তোমার ভালোবাসা তার ভুল বুঝতে পারবে ফিরে আসবে তোমার বুকে রূপালি পর্দায় এভাবেই প্রেমিক বা প্রেমিকারা ফিরে আসলেও বাস্তব জীবনে তা হয় না গল্প কিংবা সিনেমায় নাটক একজন নায়িকাও একজন কিন্তু বাস্তব জীবনে নায়ক নায়িকা তো আর কোনো দু একজন না অসংখ্য তোমার কাছেই ফিরে আসতে হবে এছাড়া তার আর কোনো অপশন নেই ব্যাপারটা এমন না শুধু শুধু তুমি জীবন নষ্ট করে চলেছ এভাবে শোক ভোলা যায় না আর যদি সে তোমার এই দেবদাস সুলভ আচরণের কারণে ফিরেও আসে তাহলেও সম্পর্ক আগের মতো থাকবে না অন্তর্বর্তী শূন্যতায় সম্পর্ক সুতোর মতো কেটে যায় তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সে যা বলবে যা যা শর্ত দেবে তা তোমাকে নিঃশর্তে মেনে নিতে হবে তোমার সাথে তার সম্পর্ক প্রেমিক প্রেমিকার থাকবে না বরং সেই সম্পর্ক হবে মনিবার দাসের অনেক কিছুর মাসুল গুণে তারপর হয়তো মুক্তি মিলবে সেই দাসত্ব থেকে কে জানে হয়তো সারা জীবনেও মুক্তি মিলবে না ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার পেছনে অন্যতম প্রধান কালপ্রিট হল আত্মহত্যা মিডিয়াতে রোমান্টিসিজমের মোড়কে উপস্থাপন করা সেট ডিজাইন লাইট ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ডায়লগ গল্পের স্ক্রিন প্লে কুইট টাইপের সুইসাইড নোট সব মিলিয়ে এমন এক আবেগঘন পরিবেশ তৈরি করা হয় যা দর্শকদের মনে তীব্রভাবে গেঁথে যায় ঠিক এভাবে আহ আত্মহত্যা করো কত নাটকীয় কি ভয়ঙ্কর রোমান্টিক একটা বিষয় কোনো এক চাঁদনি পশর রাতে বা ঘোর বর্ষণ ভরা শ্রাবণ সন্ধ্যায় আমি ঝুলে পড়ব সিলিংয়ে বা পাখির মতো ডানা মেলে লাভ দিব বিশতলা উঁচু বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে আমার টেবিলে বইয়ের নিচে কিংবা লাশের পাশে চাপা পড়ে থাকবে সুইসাইড নোট আমার মৃত্যুর পর সে বুঝতে পারবে আমি তাকে কত ভালোবাসি আমার জন্য কাঁদবে সে কিন্তু আমাকে আর পাবে না আমাকে কোনো দিন ভুলতে পারবে না সে সারা জীবন অপরাধ বোধে দক্ষ হতে থাকবে আমাকে করা তার প্রতিটি অবহায়ার প্রতিশোধ এভাবেই নেব আমি আমার বন্ধুরা আমার ফেসবুক টাইম লাইনে আমার প্রোফাইল পিকচার কিংবা পোস্টের কমেন্টটি লিপ লিখবে লাস্ট আজও তার খুনিকে ভালোবাসে তাই পোস্ট দেবে আমার কবরের পাশে ফুল দেবে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে প্রকৃত একজন প্রেমিক হিসেবে যে শুধু মুখে মুখে ভালোবাসেনি ভালোবাসার জন্য জীবন দিয়েছে আমার কবরের উপর সবুজ ঘাস জন্মাবে ফাগুন হাওয়ায় তীর তীর করে কাঁপবে সাদা সাদা ঘাস ফুল অনেকেই ভাবে আত্মহত্যা করা খুব গভীর অনুভূতি সম্পন্ন কোনো কাজ মৃত্যুর এই পদ্ধতি হয়তো তাদের মৃত্যুকে অর্থবহ করবে মানুষ তাকে নিয়ে ভাববে কথা বলবে তার দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হবে কিন্তু বাস্তবতা হলো তোমার এই আত্মহত্যার কানা করি কোনো মূল্য নেই তে তো সত্যটা হলো তুমি এভাবে আত্মহত্যা করার ফলে পৃথিবীর কারো কিছু যায় আসে না পৃথিবীতে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যায় তারপরও পৃথিবী চলে আত্মহত্যা তোমাকে স্পেশাল বানাবে না বাস্তব জীবনে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নেই নেই লাইট আর ক্যামেরার মুন্সিয়ানা আলো আধারির খেলা কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে নেমে এসো এভাবে তুমি শুধু নিজেকে ধ্বংস করেছো তোমার বাবা মাকে কষ্ট দিচ্ছ হয়তো তোমার বন্ধু বান্ধব পরিচিত মানুষেরা তোমার টাইম লাইনে মৃত্যুর পরে রিপ লিখবে এক দুই দিন বড়জন এক দুই সপ্তাহ তোমার কথা মনে করবে তারপর ভুলে যাবে এমনভাবে ভুলে যাবে যেন পৃথিবীতে তোমার অস্তিত্বই ছিল না হয়তো হুটহাট করে মনে পড়বে তোমার কথা হয়তো তোমাকে তারা মনে করবে একটা কাপুরুষ অবুজ বোকা ভীতু হিসেবে পরাজিত হয়ে বা ড্রামাবাজি করতে যে জীবন থেকে পালিয়েছে অন্যদের উপদেশ দেবে ওই ভীতুটার মতো কখনো এই ভুল কাজ করো না কোনো কিছুই থেমে থাকবে না তোমার জন্য পৃথিবী আগের মতোই চলবে আকাশের রং আগের মতোই নীল থাকবে বাবলা বনে চৈতালি হাওয়ার নিস্তব্ধতা খান খান করে অবিশ্রান্ত আর্তনাদের মতো ডেকে যাবে নিঃসঙ্গ কোনো এক ঘুঘু তারা ভরা আকাশে বনুহাস ডানা মেলবে তোমার প্রেমিক বা প্রেমিকা তার নতুন সঙ্গীকে নিয়ে বৃষ্টিবিলাস করবে জ্যোৎস্না রাতে ফাগুন হাওয়ায় ফিসফিস করে আওড়াবে ভালোবাসার চিরন্তন বাক্যগুলো তোমার জন্য অপরাধ বোধে দগ্ধ হওয়া তোমার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে আজীবন দুঃখ বয়ে বেড়ানো অবকাশ বা ইচ্ছে কোনোটাই মিলবে না তার কষ্ট পাবে শুধু তোমার বাবা মা এই পৃথিবীতে তোমার প্রকৃত আপনজন আর কষ্ট পাবে তুমি কবরে বিচার দিনে জাহান নামে কেন এত কিছু কিসের জন্য ধরো 
তুমি যেমন প্রতিক্রিয়া আশা করছিলে ঠিক তাই হলো কিন্তু তুমি কি এসব দেখতে পাবে প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে মিলন ঘটবে না কিছুই হবে না সে তার জীবন সঙ্গীকে নিয়ে জীবন কাটাবে এদিকে উল্টো তুমি কবরের আজাব ভোগ করবে কোনো মানে হয় যে যেভাবে আত্মহত্যা করবে তার শাস্তি অনন্তকাল সেভাবেই চলতে থাকবে বাসা থেকে বিয়ে না দেওয়ায় অনেক কাপল একসাথে আত্মহত্যা করে আত্মহত্যা করলে দুজনের মিলন হবে না বরং দুজনকে আত্মহত্যার গুণার কারণে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে তাহলে এভাবে মরে লাভ কি হলো প্রকৃত আবেগ থেকে অনেকে আত্মহত্যা করে ভাবে আত্মহত্যা করে ফেলি তাহলে আমার সব কষ্ট একসাথে শেষ হয়ে যাবে দেখো ভাইয়া দেখো আপু আত্মহত্যা করলে কোনো কষ্টই শেষ হয়ে যায় না দুনিয়ার এই জীবনটা শেষ না বরং এই জীবনটা খুব ছোট মৃত্যুর পর মানুষের আসল জীবন শুরু আত্মহত্যা করলে তোমার কষ্ট তো কমবেই না বরং আরও ভয়ঙ্কর কষ্টের শুরু হবে এই মেয়ে বা ছেলেটাকে হারালে তুমি আর জীবনে বিয়ে করতে পারবে না পৃথিবীতে এরাই একমাত্র ছেলে বা মেয়ে এমন তো না তাহলে কেনই বোক আমি তবে আত্মহত্যা করার পেছনে মূল কারণ হলো দুটি এক প্রেমকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য বা সার্থকতা হিসেবে দেখা দুই জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা সম্পর্কে বেখেয়াল হওয়া এ নিয়ে আগের অডিওগুলোতে অনেক আলোচনা হয়েছে সেগুলো আবার শুনে নাও ভালো মতো মনে ও মস্তিষ্কে গেঁথে নাও আল্লাহ তোমাকে তার ইবাদতের জন্য পাঠিয়েছেন পুরো মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার দায়িত্ব তিনি আমাদের দিয়েছেন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য প্রেম করা না যে মহান দায়িত্ব আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন সেটা ভুলে সামান্য প্রেমের জন্য তুমি এভাবে জীবন দিচ্ছ উপরে বলা দুটি বিষয়ের বাস্তবতা বুঝলে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করলে কোনোভাবে আত্মহত্যা করা সম্ভব না তোমার পক্ষে তোমরা নিজেদের হত্যা করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল আল্লাহ কি ইব্রাহিম আলাইহাসাল্লামের জন্য আগুনকে শীতল করে দেননি তিনি কি ইসমাইল আলাইহাসাল্লামকে ছুরির নিচে থেকে রক্ষা করেননি ইউনুসকে রক্ষা করেননি মাছের পেট থেকে তিনি মুসার জন্য সমুদ্রের মাঝে রাস্তা বানাননি ইউসুফকে জুলাইখার চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেননি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের জন্য চাঁদকে ডিখন্দিত করেননি আলাইহিমুসাল্লাম তাহলে কেন তিনি তোমার জীবনে সমস্যার সমাধান দেবেন না তাকে একটু ডাকার মতো করে ডেকে তো দেখো ভরসা করো তার উপর ফিরে আসো ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ইনশাল্লাহ তোমার সকল দুঃখ কষ্ট লাঘব করে দেবেন মুসলিমদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে স্কুলের ইসলাম শিক্ষা বই পড়ে আমরা ভেবে বসি ইসলাম সম্পর্কে কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো ইসলাম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বলতে গেলে শূন্যের কোঠায় আমরা আল্লাহকে চিনি না আমাদের নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে চিনি না পারিবারিক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলি না আমরা চলি না বলেই আমরা অল্পতেই হতাশ হয়ে পড়ি সাহাবির আদিউল্লাহ আনহুমদের উত্তপ্ত মরুর বুকে শুয়ে কয়লার উপর আগুনের তাপ দেওয়া হতো কোমরের চর্বি মাংস গোলে কয়লার আগুন নিভে যেত চোখের সামনেই মা বাবাকে অত্যাচার করতে করতে মেরে ফেলা হতো ধন সম্পদ আত্মীয় স্বজন সব কিছু ত্যাগ করে বেছে নিতে হতো নির্বাসনের জীবন কারাগারের জীবন মক্কার সুদর্শন স্টাইলিশ যুবক মোসাব রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে রাজুকে স্টাইল ছেড়ে বরণ করে নিতে হয়েছিল রাস্তার ধুলিমলিন জীবন কিন্তু তারপরও তারা প্রকৃত সুখী জীবন যাপন করতেন সব সময় হাসি মুখে থাকতেন আত্মহত্যার কথা তো কল্পনাতেও ছিল না কিভাবে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার পরও তারা হাসি মুখে থেকেছেন বীরের মতো মাথা উঁচু করে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বিপদের মহাসাগর পাড়ি দিয়েছেন কারণ তারা ইসলামের শক্তিতে এক একজন হয়ে গিয়েছিলেন সত্যিকারের সুপার হিরো আমরা আল্লাহকে চিনি না তাকে মানি না বলেই আমাদের জীবনে এত হতাশা এত দুঃখ কষ্ট মানসিকভাবে আমরা এত দুর্বল এখন আমরা জেনে আসব কিছু কাজ এবং তার পরিণতি সম্পর্কে কাজ রিয়াক্টিভ নেশা করা ঘুমের ওষুধ খাওয়া হাত কাটা কোনো কাজকর্ম না করে দুঃখ বিলাস করা বাবা মাকে কষ্ট দেওয়া খাওয়া দাওয়া না করা এর পরিণতি তোমার সাবেক প্রেমিক বা প্রেমিকার উপর এগুলোর কোনোই প্রভাব নেই এসবে তার কিচ্ছু আসে যায় না সে দিব্যি তার নতুন সঙ্গীকে নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে ক্ষতি হচ্ছে শুধু তোমার তোমার স্বাস্থ্য সময় টাকা পয়সা এবং জীবন নষ্ট করছো পরিবারকে কষ্ট দিচ্ছ নিষিদ্ধ কাজগুলো করার কারণে আল্লাহ রহমত থেকে দূরে সরে যাচ্ছ প্রেমিক প্রেমিকা ফিরে আসলেও তার দাসত্ব মেনে নিচ্ছ প্রোয়াক্টিভ কাজ তুমি ধৈর্য ধরো নেশার পিছনে টাকা না উড়িয়ে সেই টাকা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করো দোয়া করো গুণা মাফের জন্য চোখ শীতল করা জীবন সঙ্গিনীর জন্য নিজের স্কিল বাড়ানোর চেষ্টা করো আল্লাহ তোমাকে উত্তম জীবন সঙ্গী দান করবেন তোমার জীবন করে দিবেন প্রশান্তিময় তোমার স্কিল দিয়ে পরিবার সমাজ এবং মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পাবে সবশেষে আল্লাহ তোমাকে চির সুখের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ইনশা আল্লাহ আর যদি তুমি না পাওয়ার কষ্টে অভিমান এবং ঝগড়া করে আত্মহত্যা করো তাহলে তুমি কবরের শাস্তি ভোগ করবে 
জাহান নামের শাস্তি তোমার মা বাবা কষ্ট পাবে তুমি নিজেকে ভীরু কাপুরুষ লুজার প্রমাণ করবে আল্লাহর দায় সুন্দর জীবনের অসংখ্য নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে এটা না করে তুমি বিচ্ছেদকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নাও বিচ্ছেদের ধাক্কাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসো এটা তোমাকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে শাস্তি থেকে বাঁচাবে প্রশান্তি এবং বরকতময় জীবন দিবে চোখের শীতলকারী স্ত্রী বা সঙ্গী দান করবে তার সাথে পাবে তুমি জান্নাত এরপরও যদি তোমার একাকিত্ব না কাটতে চাই তাহলে যদি মন কাঁদে অডিওতে অবসর কাটানোর যে টিপসগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো অনুসরণ করো হাসপাতালে যাওয়ার সুযোগ পেলে আমার পরিচিত এক ছোট ভাইয়ের বন্ধু ছ্যাঁকা খেয়ে মারাত্মক আত্মঘাতী জীবনযাপন করছিল হাসপাতালে এক পাক ঘুরে এসে রোগীদের দুঃখ কষ্ট বেঁচে থাকার আকুতি দেখে সে একদম সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে তোমার মাথায় আত্মহত্যার কথা উকি দিচ্ছে এই কথা বাবা মা এবং আপনজনদেরকে জানিয়ে দাও যদি সম্ভব হয় একজন মনোবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো দড়ি সুরি কাচি ব্লেড ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি যদি হাতের নাগালে থাকে দূরে সরিয়ে রাখবে যতটা পারা যায় একাকি থাকাকে এড়ানোর চেষ্টা করো বিশেষ করে রাতে রাত জাগবে না এবং রাতে একা ঘুমাবে না আত্মহত্যার বেশিরভাগ ঘটনা ঘটে রাতে সেই সঙ্গে অজু করে দুরাকার নামাজ পড়ে ঘুমাও তবুও যদি আত্মহত্যার কথা মাথায় ঘুরতেই থাকে এক যখন এমন হবে সঙ্গে সঙ্গে আউজুবিল্লাহ মিনে শৈতান রাজিম আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই পড়বে শয়তান তোমাকে অসুয়াসা দিচ্ছে দুই রুমে একা থাকলে রুম থেকে বের হয়ে যাবে পরিবারের কোনো সদস্য বা কোনো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথা বলবে ফোন করার মতো কাউকে না পেলে জাতীয় জরুরি সাহায্য নাম্বার নাইন নাইন নাইনে ফোন করবে বাসায় কেউ না থাকলে রাস্তায় বের হয়ে যাবে হাঁটাহাঁটি করবে মসজিদে চলে যেতে পারো মসজিদে গিয়ে দুরাকাত নামাজ আদায় করবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে সুযোগ থাকলে কোনো আলিমের কাছে চলে যাবে পারলে রাস্তায় কোনো অসহায় গরিব দুঃখী মানুষকে খাবার কিনে দিবে পাঁচ দশ টাকা যা পারো দান করবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে একটু ধৈর্য ধরে থাকো সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে যে মানুষটা তোমার চিন্তা ভাবনায় মিশে গিয়েছিল যাকে ছাড়া ভেবেছিল তুমি বাঁচবে না তাকে ছাড়াই দিব্যি তুমি হেসে খেলে বাঁচবে মাসের পর মাস চলে যাবে ক্যালেন্ডারের পাথায় ধুলো জমবে তার কথা তোমার ক্ষণিকের জন্যও মনে পড়বে না তার চেহারা মন থেকে মুছে যাবে হয়তো ভুলে যাবে তার নামও পাগলামির কথা ভেবে যখন তুমি আফসোস করবে কি অবুঝ ছিলে তুমি পাগলামির কি বিশাল ভাব সম্প্রসারণ করে যাচ্ছিলে প্রকৃত ভালোবাসা তো মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে বাবা আদম ও মাওয়া হাওয়ার ভালোবাসার মাধ্যমে বহতা মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছে আল্লাহ তাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন যে ভালোবাসা জীবন ধ্বংস করে দেয় ধ্বংস করে দেয় পরিবার ও সমাজ সেই ভালোবাসা কেমন ভালোবাসা ফিরে আসো এমন ধ্বংসাত্মক ভালোবাসা থেকে আল্লাহর বিচ্ছেদের এই কষ্টের মাধ্যমে তোমাকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন তোমাকে সুযোগ করে দিচ্ছেন পরম সফলতার পথে চলার এই সুযোগ হেলাই নষ্ট করো না ফিরে এসো আর এখানে শেষ হচ্ছে মরিবার হলো তার স্বাদ পরিচ্ছেদ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোড ইনশাআল্লাহ ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুন যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আবরাকাতু রিভাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ের তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ পরিচ্ছেদে মানুষ নির্দিষ্ট কোনো মুহূর্তে প্রেমে পড়ে অনেকেই একদম দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট করে বলে আমি ওই দিন অমুক তারিখের ওই সময় ওর প্রেমে পড়েছিলাম আকাশের রং কেমন ছিল বাতাস হচ্ছিল কি না সূর্য তার দায়িত্ব কতটুকু পালন করছিল এমন খুঁটিনাটিও মনে থাকে নাকি অনেকের দিশান এসব জিনিস বিশ্বাস করত না এরকম দিন ক্ষণ গুনে গুনে কেউ প্রেমে পড়ে নাকি যত সব চাপাবাজি তারপর জিসান তার দেখা পেল সেকেন্ড টার্ম পরীক্ষার প্রশ্ন দেবার ঠিক আগ মুহূর্তে নার্ভাসনেস কাটানোর জন্য এদিক সেদিক দেখাচ্ছিল জিসান হঠাৎ চোখ পড়ল তার উপর একটা কালো ব্যান্ড দিয়ে চুলগুলো পেছনে নিয়ে বাঁচছিল সে সব ভুলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জিসান মানুষের সিক্স সেন্স বলে কিছু আছে বোধ হয় কেউ কারো দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে সে টের পায় সেও টের পেল চোখাচোখি হলো বুকের ভেতরটা কেমন যেন লাফাতে শুরু করলো জিসানের পেটের ভেতরে যেন হাজার একটা প্রজাপতি এক সাথে ডানা ঝাপটাচ্ছে জিসানের চোখের ভাষা মেয়েটা বুঝে ফেলল নিমিষেই ক্ষীণ একটা প্রশ্রয়ের হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল তার দুঠোটে সেই মুহূর্তে সেই সতেরোই আগস্ট মঙ্গলবার সকাল নয়টা সাতান্ন মিনিট আটান্ন সেকেন্ড 
জিসান তার প্রেমে পড়ে গেল শুরুটা হয় খুব সাধারণ নির্দোষ এক বিষয় দিয়ে এক পলক তাকানো সাধারণের চাইতে একটু বেশি সময় তাকিয়ে থাকা হয়তো তারপর ভালো লাগা ক্র্যাশ খাওয়া যাকে বলে এরপর ম্যাসেঞ্জারের টুংটাং রাত জাগা কথায় কথায় রাতভোর হয়ে যাওয়া প্রপোজ করা ফাস্টফুড বা কফি শপের প্রথম দেখা ফাগুনের অগোছালো ফুটপাথে পাশাপাশি হাঁটা খুনছুটি রিক্সা বিলাস তারপর ফ্যান্টাসি কিংডম ওয়াটার কিংডমের পর্ব শেষ করে লিটনের ফ্ল্যাট কিংবা টুর শরীরের উত্তাপে ভালোবাসার পরিমাপ করা তারপর প্রাইভেট ক্লিনিক গর্ভপাত ডাস্টবিনে নতুন কোনো নবজাতকের কাক আর কুকুরের খুবলে খুবলে খাওয়া লাশ বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ ভিডিও ও ছবি ভাইরাল মোহ স্বপ্ন কল্পনা মৃত্যু অথবা ব্রেক আপ সিগারেটের ধোঁয়ায় নিজেকে পুড়িয়ে প্রাক্তনকে ভুলবার চেষ্টা হতাশা দলা পাখানো কান্না আর কষ্টের দীর্ঘ রাত গাজা নেশা পর্ন হস্তমৈথুন লাহিবে এসে আত্মহত্যার রোম্যান্টিসিজম মোহ স্বপ্ন কল্পনা মৃত্যু অথবা টেক্সটবুক লাভ স্টোরির মতো জীবন পার করে দেওয়া কিন্তু আল্লাহর আইনের অবাধ্য হয়ে জাহান নামে জ্বালানি হওয়া অথচ শুরুটা ছিল সাধারণ এক বিষয় থেকে এক পলক তাকানো যুগে যুগে কত আবিদ আল্লাহওয়ালা লোকেদের পদস্খলন হলো কত বুকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলল কত ঘর তস্নচ হয়ে গেল কত ভাইয়ের বুকে ছুরি বসালো কত রাজা সিংহাসন হারিয়ে ফেলল ছাড়খার হয়ে গেল কত নগর বন্দর শহর গ্রাম সভ্যতা রবি ঠাকুর বুঝেছিল এই আপাত নিরীহ এক পলক তাকানো চকিত চাহনির ভয়াবহতা নিজে মানতে না পারলেও লিখে গিয়েছে বহু বছর আগে প্রথম শেষে আলোই রাঙা সেদিন চৈত্র মাস তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ চোখের অবাধ্য দৃষ্টি আদম সন্তানের সাথে শয়তানের চিরন্তন যুদ্ধের মারাত্মক কার্যকরী এক অস্ত্র বিষাক্ত অব্যর্থতির রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেছেন দৃষ্টি ইবলিসের তীরগুলো থেকে বিষ মেশানো একটি তীর মুস্তাদ্রেক আল হাকিম সাত হাজার আটশো পঁচাত্তর চোখের অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি ধ্বংসাত্মক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আমরা আলকিমি লেখাতে বহু আলোচনা করে এসেছি তোমার রব তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন শয়তান যেন তোমার তার খেলার পুতুল না বানাতে পারে তার জন্য কোর আনে আল্লাহ তালা বেশ কিছু বিষয়ে তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি বলেছেন মুমিনদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ইমানদার মহিলাদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে সোরা আন নূর তিরিশ থেকে একত্রিশ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষকে মানুষের নিজের চেয়েও ভালো মতো চেনেন তিনি জানেন মানুষ চোখের হেফাজত করতে পর্দা করতে ভুলে যাবে তাই তিনি বিষয়টি কোর আনে বার বার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহর শত নিষেধ সত্ত্বেও আমরা এই বিষয়টাকে একদমই পাত্তা দেই না তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি একিমোর অপরাধ এই হলো অবাধ্য দৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের মনোভাব ফলাফল কি আমরা হাতে নাতে পাইনি চারিদিকে আজ ভাঙনের সুর পতনের আওয়াজ পাওয়া যায় অষ্টপ্রহর ইবনুল কাইম রাহমাহুল্লাহ বলেছেন যৌন কেলেঙ্কারী শুরু হয় দেখা থেকে যেমন আগুনের শুরু একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ থেকে এই জন্য লজ্জাস্থানের সংরক্ষণের জন্য দৃষ্টির সংরক্ষণ জরুরি তিনি আরও বলেন দৃষ্টি অবনত রাখার মাধ্যমে মানুষ প্রেমের নেশা থেকে নিরাপদ থাকে ইবনুল জাজি রহিমাহুল্লাহ যেমন বলেছেন প্রেম এক গাছের মতো আর দৃষ্টি হল সেই পানির মতো যা ওই গাছের দিক থেকে গড়িয়ে যায় সুতরাং গাছের পানি ছেঁচ দেওয়া হলে গাছ প্রাণবন্ত সজীব হয়ে ওঠে আর সমস্ত দুর্যোগের মূল থাকে অবাধে দৃষ্টিপাতে যা শরিয়াতে নিষিদ্ধ এই অবাধ তথা অবৈধ দৃষ্টির কারণে কুকামনা অন্তরের প্রবল হয় বিপর্যয়ের বন্যা ব্যক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং অনেকের রোগ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে তখন আর না কোনো নিন্দুকের নিন্দা তার কানে বাজে আর না কোনো মারপিট তার গায়ে লাগে সেই রঙিন কৈশোর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কতবার তুমি মায়াবতীদের প্রেমে পড়েছ আর কতবার তোমার হৃদয় ভেঙেছ চিন্তা করে দেখো একবার এই কিছুই হইত না এই কিছুই হতো না যদি তুমি চোখের হেফাজত করতে চোখের হেফাজত করতে পারলে তোমার জীবনের গল্পটাই অন্যরকম হতো প্রেমে পড়া পরকিয়া আত্মহত্যা জিনা ব্যভিচার ধর্ষণ গর্ভপাত খুনোখুনি পর্ণ হস্তমৈথুন 
আসক্তি সহ আমাদের অনেক অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যেত জীবন অনেক সুন্দর আনন্দময় হয়ে যেত যদি আমরা চোখের হেফাজত করতে পারতাম যদি সতর্ক হতাম অবাধ্য দৃষ্টির ব্যাপারে যদি শয়তানের ফাঁদগুলোকে চিনতাম যদি শয়তানের তীরগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহর সুন্নার নির্দেশিত পথে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতাম কিন্তু আমরা বড়ই উদাসীন কি যেন নাম ছিল বালিকাটার নামটাও ভুলে গেছ অথচ এক সময় এই বিস্তৃত প্রায় বালিকাকে দূর থেকে ঠোঁট টিপে হাসতে দেখে কতবার অঙ্ক ভুল করেছ বালিকার ঈষদ ভ্রুকুটিতে কতবার নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস ওলট পালট হয়ে গিয়েছে ভুলে দিয়েছে থিওরি অফ রিলেটিভিটির প্রশ্নগুলোর চিন্তা খেয়াল আছে জ্ঞান অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত হল চোখের হেফাজত করা চোখের হেফাজত করলে বিচক্ষণতা বাড়ে বুদ্ধি দিন দিন ধারালো হয় শায়ক সুজাউল কারমানি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি তার বাহ্যিক অবস্থাকে সোনহার পাবন্দ বানায় আল্লাহ অন্তরকে আল্লাহর চিন্তা এবং স্মরণে ব্যস্ত রাখে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে থাকে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে নজর হেফাজত করে এবং হালাল খাদ্য গ্রহণ করে সে ব্যক্তির উপলব্ধি এবং দূরদৃষ্টি কখনো ভুল হয় না পড়ার টেবিলে মন বসে না মন অস্থির থাকে সময় বরকত পাও না মনে হয় দিন চব্বিশ ঘন্টা না হয়ে আরও কয়েক ঘন্টা বেশি হলে ভালো হতো কাজে শুধু ঘাপলা লাগে চোখের হেফাজত করো জীবন পানির মতো সহজ হয়ে যাবে তুমি কিছুদিন চেষ্টা করে দেখো যদি উপকৃত না হও তাহলে বাদ দিও শেখ জুলফিকার আলী যেমনটা বলেছেন চোখের গোনার অন্যতম খারাপ প্রভাব হলো এর কারণে রিজিক এবং সময়ের বরকত শেষ হয়ে যায় ছোট ছোট কাজে বড় বড় সমস্যা ছুটে আসে জীবনে অনেক কষ্ট এবং চেষ্টার পরও সফলতার মুখ দেখা হয় না আপাত দৃষ্টিতে কাজ সম্পন্ন মনে হলেও যথা সময়ে কাজ অসম্পন্ন দেখা যায় অহেতুক চিন্তা এবং পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়ায় মানুষ মনে করে কেউ কিছু একটা করেছে অথচ সে নিজের অন্তরে গুণাহের কারণ বিপদের মধ্যে পড়ে থাকে নিজেই স্বীকার করে যে একটা সময় ছিল যখন সে মাটিতে হাত রাখলেও সোনা হয়ে যেত আর এখন সোনায় হাত রাখলেও মাটিতে পরিণত হয় এই সবই চোখের গুণাহের কারণে হয় কিন্তু কিন্তু আল্লাহর দেওয়া সৌন্দর্য দেখব না আমার কত ভালো লাগে দেখতে দেখো যে আল্লাহর সৌন্দর্য দিয়েছেন সেই আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করতে বলেছেন তাকিয়ে তাকে দেখার অজুহাত দেওয়ার সময় আল্লাহর কথা মনে পড়ে কিন্তু আল্লাহর আদেশ মানার কথা মনে পড়ে না এ ধরনের ফাজলাম অজুহাতে তুমি নিজেও কি আসলে কনভিন্স সত্যি করে বলো তো ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন দৃষ্টি অবনত দ্বারা মানুষের অন্তরে দুঃখ এবং হতাশা থেকে নিরাপদ থাকে কেননা যে ব্যক্তি নিজ দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণহীন রাখে দুঃখ ব্যতীত আর কিছু অর্জিত হয় না সে এমন কিছু দেখে যা সে অর্জন করতে পারে না আর না তা থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারে তিনি আরও বলেন দৃষ্টির তীর নিক্ষেপ করলে নিক্ষেপকারী প্রথমেই বৃদ্ধ হয় দৃষ্টি নিক্ষেপকারী ভাবে আরেকবার দেখলে তার অন্তর যে ক্ষত হয়েছে তা নিরাময় হবে অথচ আরেকটি দৃষ্টি ক্ষতকে আরও গভীর করে তোলে নিজেকে একবার প্রশ্ন করে দেখো ক্যাম্পাসে রাস্তাঘাটে সোশ্যাল মিডিয়ায় দু চোখে গোগ্রাসে মেঘলে তোমার বুকে অস্থিরতার আগুনে পুড়ে যায় না দু চোখ দিয়ে স্ক্যান করা জাস্ট ফ্রেন্ডের শরীর মনে করে তুমি গভীর রাতে বাথরুমে নিজেকে ঠান্ডা করো না পাগল হয়ে যাও না শরীরের নেশাই কিন্তু চোখের হেফাজত করতে পারলে জীবনের এবং ইমানের স্বাদ পাওয়া যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মুসলিম প্রথমবার কোনো মহিলার সৌন্দর্য দেখে চোখ নামিয়ে নেয় আল্লাহ সুবাহান তালা তার জন্য ইবাদতের স্বাদ এবং মিষ্টতা সৃষ্টি করে দেন ক্রুদিষ্টি শয়তানের বিসমিশ্রিত তীরের একটি যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহান তালা এবং তার ভয়ে তাকে ছেড়ে দেবে আল্লাহ সুবাহান তালা তার অন্তরে ইমানের স্বাদ সৃষ্টি করে দিবেন এই ইমানের স্বাদ যে কত মিষ্টি হতে পারে তা নিজে অনুভব না করলে কল্পনা করতে পারবে না চোখের হেফাজত করতে না পারলে দাম্পত্য জীবনে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয় দুনিয়ার তাবত মেয়েদের সৌন্দর্য যেহেতু তুমি আকণ্ঠ পানে মগ্ন থাকো তাও বউকে দেখা মাত্র এই সুন্দরী অপসরীদের সাথে তুমি তুলনা শুরু করবে আরে ওই মেয়েটার চুল কত সিল্কি ছিল আমার বইয়ের চুল ভালো না ওই মেয়েটার ফিগারটা সেই ছিল আমার বইয়ের ফিগার ভালো না এরকম শত কথা মনে হবে ভালোবাসা বিলীন হয়ে যাবে অথচ চোখের হেফাজত করলে তাহলে বউকে মনে হতো বিশ্ব সুন্দরী নিজের সব কামনা বাসনা ভালোবাসা সব কিছু বইয়ের জন্য হেফাজত করে বাসায় ফিরতে এরপর তুমুল প্রেমের বন্যা বইয়ে যেত জীবন হতো সুন্দর চোখের হেফাজত করতে পারলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে নিজের চোখ এবং নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তুমি বুঝবে তুমি আর প্রবৃত্তির অনুগত দাস নাও গভীর আত্মবিশ্বাস তখন জন্ম নেবে তোমার মনে তোমার জীবনকে তুমি নিজে নিয়ন্ত্রণ করবে নবস আর সত্তা প্রেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না চোখের হেফাজত তোমাকে উপহার দিবে ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্ব পাঁচ দশটা গার্লফ্রেন্ড চালায় এমন ছেলে আসল পুরুষ নয় আসল পুরুষ তো তারাই যারা রূপবতীদের রূপের আকর্ষণ উপেক্ষা করে চোখের হেফাজত করে মেয়েদের দিকে ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে থাকা মানেই 
নিজেকে অপমান করা আর কেন আমরা এটা বুঝি না যে মেয়েটার দিকে তুমি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছো তার কাছে তুমি কতটুকু ছোট হয়ে গেছো সেটা একবার ভেবে দেখো তো মেয়েটা ধরেই নেবে যে তুমি একটা ক্যাব লেখানো তোমাকে চাইলেই ইচ্ছা মতো ঘোরানো যাই আশা করি বুঝতে পেরেছো প্রেমের ফাঁদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য চোখের হেফাজত করতেই হবে এর কোনো বিকল্প নেই কিন্তু চোখের হেফাজত কিভাবে করব অশ্লীলতার বিষাক্ত বাতাসে এই সমাজ বিষিয়ে গেছে বিশ্ব কাঠামো পরিবর্তন করা না গেলে শতভাগ চোখ হেফাজত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য তবে তার মানে এই না যে শতভাগ সম্ভব না তাই আমরা চেষ্টাই ছেড়ে দিব আর কোনো খাবার না থাকলে জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় শুকর খাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার মানে কি তুমি প্রতিদিন মজা করে চার প্লেট করে শুকরের মাংস দিয়ে বিরিয়ানি করে আর কয়েকখালি হ্যাম্বার্গার খাবে নিশ্চয়ই না তো চলো দেখা যাক এই বিরুদ্ধ পরিবেশে কিভাবে চোখের হেফাজত করা যায় এক রোল মডেল ঠিক করো যেসব মানুষের চোখের হেফাজতের মহাকাব্য রচনা করেছেন তাদের কথা বেশি বেশি জানো অনুপ্রেরণা পাবে রোল মডেলদের মধ্যে প্রথমেই আসবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এবং নবীগণ বিশেষ করে মুসা এবং ইউসুফ আলহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এরই মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি অনুসরণীয়দের লিস্টে তারপর আসবে সাহাবিদের নাম রাজিয়াল্লাহ আরহম তারপর আসবে নেক্কার পূর্বসুরি বা আসালাফুসালহিন যেমন ধরো হাসান বিন আলী সিনান ছিলেন হাসান আল বাসিয়ের ছাত্রদের একজন তিনি চোখের হেফাজতের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল ছিলেন একবার ঈদের সালাদ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন কে একজন তাকে বলল আজ ঈদের নামাজে অনেক মহিলা শরিক হয়েছে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন ফিরে আসা পর্যন্ত আমার সঙ্গে কোনো মহিলার দেখাই হয়নি ঈদের দিন তার স্ত্রী কথায় কথায় তাকে বলেছিল আজ তো অনেক সুন্দর ঈদের দেখলে তিনি উত্তর দিলেন ঘর থেকে বের হয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত আমি আমার আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম কোনো মহিলা আমার চোখে পড়েনি তো এরকম ঘটনা অনেক রয়েছে শুধু অতীতে না বর্তমান যুগেও আছে এসব ঘটনা বেশি বেশি সামনে রাখার চেষ্টা করো নিজের উপরে চ্যালেঞ্জ নাও তারা যদি পারে আমি কেন পারব না দুই তিন পাঁচ সাত দিনের একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট করো সম্পূর্ণভাবে চোখের হেফাজত করো এই সময়কার অনুভূতিগুলো বিস্তারিত লিখে রাখো তুমি কতটা শান্তি পাচ্ছ তোমার অন্তর কতটা স্থির হয়ে আছে ইত্যাদি এরপর মাঝে মাঝেই এই ডায়রি খুলে ওই সময়কার অনুভূতিগুলো পড়বে চোখের হেফাজত করার অনুপ্রেরণা পাবে বিয়ে এবং রোজা চোখের হেফাজতের জন্য কার্যকরী ওষুধ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই টিপস দিয়েছেন তিনি বলেছেন হে যুব সমাজ তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখে তাদের উচিত বিয়ে করে ফেলা কেননা বিয়ে দৃষ্টি অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী আর যারা সামর্থ্য নেই তাদের উচিত রোজা রাখা কেননা রোজা যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী তবে বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভুগবে না এখন বিয়ে করতে পারছি না তার মানে চোখের হেফাজত করতে পারবে না এটা ভুল ধারণা বিয়ে করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো রোজা রাখো সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ চার কো এডুকেশন এড়িয়ে চলা সর্বোচ্চ চেষ্টা করো নারী পুরুষের ফ্রি মিক্সিং হয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এড়িয়ে চলতে পাঁচ সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকো বিপট লিঙ্গের কেউ যেন তোমার সাথে অ্যাড না থাকে তোমার নিউজ ফিডে যেন এমন কোনো কিছু না আসে ছয় যেসব জায়গায় চোখের হেফাজত করতে পারবে বলে মনে হয় না সেসব জায়গায় এড়িয়ে চলো সাত আল্লাহর পথে ফিরে আসো প্রেম থেকে নিজেকে রক্ষা করো চোখের হেফাজত করার পূর্ব শর্ত হল পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার রহিমাহুল্লাহ যেমনটা বলেছেন রিজার যদি একমাত্র আল্লাহকে ভালোবাসে দিনকে একমাত্র তার জন্য একনিষ্ঠ করে তাহলে অন্য কারোর ভালোবাসার মুসিবত তাকে স্পর্শ করতে পারে না প্রেমের উন্মাদনা তো পরের কথা প্রেম ভালোবাসে লিপ্ত হওয়ার কারণে হৃদয় আল্লাহর মহাব্বতের অপূর্ণতা ইউসুফ আলি সাল্লাম যিনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে মহব্বত করেছেন তিনি এই মানবে ইশকে মহাব্বত থেকে বেঁচে গেছেন আট নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করো হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে কারোর উপর চোখ পড়ে যেতেই পারে এতে কোনো পাপ নেই তবে প্রথমবার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হে আলী একবার দৃষ্টিপাত হয়ে গেলে দ্বিতীয় আর দৃষ্টি দিও না কারণ প্রথমবারের দৃষ্টি মাফ হয়ে যায় কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি দিলে গোনা হয় আসলে কারোর উপর চোখ পড়লে দেখে ভালো লাগলে দেখতে থাকতেই ইচ্ছা করল চোখ নামিয়ে নেবার পর আবার দেখতে ইচ্ছা করল এই মুহূর্তটাকেই তোমার আসল লড়াই শুরু ওই সময় তাটে মনের সকল জোর এক করে শয়তানকে আর নফসকে হারাতে হবে নিজের সাথে নিজেকেই যুদ্ধ করতে হবে আমি চাইলে আবার তাকাতে পারি সেই রূপসীর দিকে কিন্তু কেন তাকাবো তাকে দেখে কি আমার তৃপ্তি মিটবে নাকি অন্তরের অতৃপ্ত তৃষ্ণা জাগবে আমি কি প্রেম জিনা ভ্যাবিচারের ফাঁদে পড়তে চাই জাহান নামের শাস্তি ভোগ করতে চাই চোখের হেফাজত করলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি কি জান্নাত চাই না আল্লাহকে দেখতে চাই না জান্নাতের অনিন্দ সুন্দর স্ত্রীদের সাথে প্রেম করতে চাই না আমি কেন ক্ষণিকের সুখের জন্য এত কিছু হারাবো কেন রক্ত ময়লা ঘাম মেশানো পৃথিবীর অপূর্ণ মানবীকে আরেকবার
আমি কি একটা পশু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার কামনা বাসনা আমার আনিত বিধানের অধীনে হবে আমি কি মুমিন হতে চাই না নিজের মা বোনের কথা চিন্তা করো অন্য কোনো পুরুষ যদি তাদের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতো শরীর স্ক্যান করত তাহলে তোমার কেমন লাগতো সেই রূপসীও তো কারো না কারো মা এবং বোন এভাবে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে থাকো ইনশাআল্লাহ তোমার আর দ্বিতীয়বার তাকাতে ইচ্ছা করবে না পাশাপাশি সেই মেয়ের জন্য দোয়া করতে পারো আল্লাহ তুমি তাকে পরিপূর্ণ পর্দা করার তৌফিক দাও আল্লাহ এর বিনিময়ে তোমাকে চোখের হেফাজত করার তৌফিক দেবেন ইনশাআল্লাহ মেয়েদের পিছনে কখনোই হাঁটবে না মেয়েদের হিপ মারাত্মক ফিতনা তৈরি করে দ্রুত হেঁটে মেয়েদের সামনে চলে যাবে বা রাস্তার অন্য পাশ দিয়ে যাবে দশ রাস্তায় বসে আড্ডা দেওয়ার সময় সতর্ক থাকবে রাস্তায় বসে আড্ডা দিলে আসলে চোখের হেফাজত করা মুশকিল হয়ে যায় হজরত আবু সাইদ খদরি রাজি আল্লাহ তাল আনু হতে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা রাস্তার পাশে বসে থেকো না সাহেবাই কেরাম বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আমাদের তো প্রয়োজন হয় পরস্পর প্রয়োজনে কথা বলতে হয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন বসতে যদি হয় তবে রাস্তার হক আদায় করো সাহাবিগণ বললেন রাসুল্লাহ রাস্তার হক কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন রাস্তার হক হলো দৃষ্টিকে অবরত রাখা কাউকে কষ্ট না দেওয়া সালামের জবাব দেওয়া সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখা এগারো নিজেকে শাস্তি দাও একটা চোখের হেফাজতের এটা চোখের হেফাজতের খুব কার্যকরী একটি পদ্ধতি অনেক ওলামা নিজের জন্য এমন শাস্তি উল্লেখ করেছেন নিজের জন্য অস্বস্তিকর শাস্তির ব্যবস্থা করবে যেমন ধরো তোমার টাকা পয়সার সমস্যা তুমি ঠিক করবে চোখের হেফাজত না করতে পারলে আমি দিনে পঞ্চাশ একশো পাঁচশো টাকা মসজিদে দান করব তোমার যদি সালাত আদায় করতে আলসেমি লাগে তাহলে ঠিক করবে চোখের হেফাজত না করতে পারলে আমি প্রতিদিন চার ছয় দশ টাকা নফল সালাত আদায় করব আইডিয়াটা ধরতে পেরেছ নিশ্চয়ই এতে নিজের উপর যেমন প্রেশার থাকবে তেমনি আরও সাহাবের কাজ করে ফেললে শয়তান বাবাজি হতাশ হয়ে তোমার থেকে দূরে থাকবে ইনশাআল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দৃষ্টি শয়তানের তীর এই দৃষ্টি থেকে শুরু কত অসংখ্য আধারের পথ চলা এসব মহান আল্লাহর নির্দেশে মেনে দৃষ্টি অবনত রাখি নিজেদের সন্ধ্যার বর্মে ঠেকে ব্যর্থ করে দিই শয়তানের এই তীর আর এখানে শেষ হচ্ছে তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ইনশাআল্লাহ ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুন আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে যাবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু ভিভাই বরিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ে পুড়ে যাবে তুমি পরিচ্ছেদে রূপকথার স্নো হোয়াইটের সে আয়নার গল্প পড়েছ না ওই যে জাদুর এক আয়না যা রানীর কাছে ছিল আয়নাকে জিজ্ঞেস করতো সে রোজ নিয়ম করে বলতো পৃথিবীর সব থেকে রূপবতী কে আয়না উত্তর দিত আপনি সবচেয়ে সুন্দরী আয়নার এই উত্তর শুনে আনন্দ আর পরিতৃপ্তির হাসি যেন উপচে পড়তো রানীর চোখে এভাবেই চলছিল দিন কিন্তু একদিন দিন বদলে গেল আয়না হঠাৎ করে বলে বসল না রানীমা আপনি না সবচেয়ে সুন্দরী হলো স্নো হোয়াইট রাগে ফনাতলা সাপের মতো ফুসে উঠল রানী বিষাক্ত সাপের মতো হিস হিস কণ্ঠে নির্দেশ দিল চল্লাদকে স্নো হোয়াইটকে নিয়ে যাবে গভীর বনে হত্যা করে প্রমাণ স্বরূপ তার কলে জানিয়ে আসবে আমার কাছে মেয়েরা আসলেই এমন নিজের রূপের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে একজন মেয়ের সামনে অন্যের প্রশংসা করলে ঈর্ষাবোধ ঠেলে ঠুলে মাথা চড়া দিয়ে ওঠে রূপবতী কোনো মেয়ের সাজগুজু দেখলে অপর রূপবতী মেয়ে নিজের সাথে তুলনা করা শুরু করে ওর নাকটা আমার চাইতে বোচা ওর চুল দেখে মনে হচ্ছে ঘোড়ার লেজ হাইটে আমার চাইতে কয়েক ইঞ্চি ছোট ত্বকের চুলের এত যত্ন ড্রেসিং টেবিলে ভর্তি এত সাজগোজের পণ্য এত মেক আপ টিউটোরিয়াল দেখা নিত্য নতুন পোশাক ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের একটার পর একটা ছবি দেওয়া ইউটিউব বা টিকটকের শর্ট ভিডিও এসব কিছু অন্যের একটু মনোযোগ আকর্ষণ মিষ্টি কিছু প্রশংসা বিনিময়ে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া কিছু মুখ দেখে সুখ পাওয়ার জন্যই তো তাই না আপু তুমি হয়তো এসব ভেবেই ছবি ভিডিও দাও রাস্তায় সাজগোজ করে বের হও কিন্তু ছেলেরা শুধু এতটুকু ভাবে না আলকেমি অডিওতে আমরা দেখেছি ছেলেরা সুন্দরী সাজগুজু করা মেয়েদের দেখলে দৈহিক আকর্ষণ বোধ করে সোজা বাংলায় বলতে চাইলে শুতে চাই শোবার কথা চিন্তা করে ছেলেরা সৃষ্টিগতভাবেই এমন এটাই তাদের সহজাত প্রবৃত্তি তোমাকে তো আর সরাসরি শোবার কথা বলতে পারে না তাই কৌশলের আশ্রয় নেই এবং সেই কৌশলও আবর্তিত হয় সেই প্রশংসাকে কেন্দ্র করে অন্তহীন প্রশংসা করে তোমার শ্রুতি মধুর নিখুত মিথ্যার বন্যা বইয়ে দেয় এরই মাঝে তোমার জন্য ফাঁদ পাতে প্রশংসা পে গলে যাও তুমি টেরই পাও না কি আসতে যাচ্ছে সামনে ধাপে ধাপে কৌশলগুলো দেখা যাক ধাপ এক তুমি না অমুক সেলিব্রিটির মতো দেখতে 
তুমি কি জানো তার চাই তো অনেক সুন্দরী তুমি এমন ধরনের কথাবার্তা বলবে বর্তমান সেকুলার বিশ্ব ব্যবস্থায় সেলিব্রিটিদের একরকম পূজাই করা হয় কাজেই অন্যের মুখে সেলিব্রিটিদের সাথে নিজের রূপের তুলনা শুনে মেয়েরা আল্লাহদের একেবারে আটখানা হয়ে যায় ধাপ দুই তুমি না অনেক হট একদম অমুক সেলিব্রিটির মতো তোমার ফিগারটা সেই দূর থেকে দেখলে তো বোঝাই যায় না যে তুমি হেঁটে যাচ্ছ না অমুক সেলিব্রিটি হেঁটে যাচ্ছে এরকম প্রশংসা দিয়ে শুরু হয় এই ধাপ আগের ধাপের মতোই মেয়েরা এখানেও প্রশংসায় অনেক খুশি হয় আসলে এই ধাপ থেকে প্রশংসা একটু একটু গ্রাফিক একটু খোলামেলা হতে থাকে মেয়ের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে সে ঠিক করে কতটা খোলামেলা কথা সে বলবে মেয়ে রেগে গেলে বা রেগে যাওয়ার ভান করলে সে সাবধানে খেলবে সময় নেবে আর যদি খুশিতে গদগদ হয়ে যায় প্রশংসা শুনে তাহলে আরও বেশি খোলামেলা কথা বলবে কিন্তু যেহেতু সেলিব্রিটি অ্যাঙ্গেলটা থাকছেই মানে বাজে অশ্লীল কথাগুলো সরাসরি সেগুলো না বলে সেলিব্রিটিদের সাথে তুলনা করা বলেছে কাজেই মেয়েরা তেমন একটা রাগ করে না খুশি হয় ধাপ তিন সেক্সের প্রস্তাব দেবার চূড়ান্ত ধাপ এটা আগের দুই ধাপ সফলতার সাথে শেষ করে আসার যথেষ্ট খোলামেলা কথাবার্তা গা সওয়া হয়ে যায় এবার ছেলেরা বলা শুরু করে জানো অমুক সেলিব্রিটির শরীরের কথা হি বুক মনে হলে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না তুমিও তো তার মতোই দেখতে তুমি এত হট কেন তোমাকে দেখলে আমার নিজেকে কন্ট্রোল করতে অনেক কষ্ট হয় আমাকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্য তোমার অনেক পাপ হয় তুমি কি সেটা জানো গত রাতে অমুক নায়িকার একটা আইটেম সঙ্গ দেখছিলাম তোমার কথা মনে হচ্ছিল বার বার এখানে মেয়েরা একটু বেশি প্রশ্রয় দিলে বলে অমুক পনস্টারের পণ দেখছিলাম এর চেয়ে আরও বেশি সাহসী কথা বলে অনেকেই তবে সব সময় চেষ্টা করে সেলিব্রিটির অ্যাঙ্গেল আর প্রশংসা ধরে রাখতে প্রশংসার মুগ্ধতার মায়া পাশে বন্দি হয়ে মেয়েটি কখন যে বিছানায় গিয়ে উঠে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়টি হারিয়ে ফেলে তা বুঝতেই পারে না আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই মেয়েদের কিভাবে পটাতে হয় মেয়েদের সাথে কিভাবে ফ্লার্ট করতে হয় এমন অসংখ্য অনলাইন কন্টেন্ট পাওয়া যাবে সেখানে দেখবে সবাই একই কথাই বলছে মেয়েদের প্রশংসা করো আমার খুব ভালো বন্ধু ও আমাকে অনেক সাহায্য করে ও আমার জাস্ট ফ্রেন্ড ও আমার ভাইয়ের মতো আমাদের মন তো পবিত্র এসব ফালতু কথা তোমার মনে হয়তো কিছু আসে না কিন্তু ছেলেদের মনে অনেক কিছুই আসে আপু দুজন নারী পুরুষ মিশবে পাশাপাশি বসে ক্লাস করবে একই রিক্সায় বসবে হাত ধরাধরি করবে সংস্কৃতি চর্চার নামে রাত বিড়াতে ক্যাম্পাসে ঘুরবে ট্যুরে যাবে রসালো মজার আলোচনা করবে আর মনে কিছু আসবে না এমন দাবি কেউ করলে সে হয় মিথ্যা বলছে অথবা তার ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন তোমাকে ভেবে তোমার ছবি থেকে সে মাস্টার বেড করে পণ দেখে ও তোমাকে সাহায্য করে কারণ এর মাধ্যমে সে তোমাকে প্রটিয়ে প্রেম করতে চাই তোমার শরীরটা চাই আর এমন মানুষদের হাতে ধর্ষণের অসংখ্য উদাহরণ তো আমরা পুরো বই জুড়ে দিয়ে আসলাম তুমি একটু যদি ভালোভাবে খেয়াল করো তার তাকানো তার স্পর্শ কথাবার্তা তাহলেই বুঝতে পারবে তুমি যদি জানতে ছেলেরা তোমাকে নিয়ে কি ভাবে তোমাকে কিভাবে দেখে তাহলে তুমি হয়তো নিজেকে নিরাট লোহা দিয়ে ঢেকে রাখতে নারী এবং পুরুষ হলো বারুদ ম্যাচের মতো একসাথে থাকলে আগুন লাগবেই আল্লাহ আমাদের এভাবে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন আমাদের সম্পর্কে তাই তিনি নারী পুরুষের সহবস্থার নির্জনে ও সামাজিক সেট নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন বলেছেন পর্দা করতে দৃষ্টির হেফাজত করতে নারীদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে প্রাচীন জাহেলি যুগের প্রদর্শনীর মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না সুরা আল আহজাব তেত্রিশ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে পর পুরুষদের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে ব্যথিগ্রস্ত অন্তরের মনে প্রলুব্ধ হয় সুরা আল আহজাব বত্রিশ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি আমার পর জনগণের মাঝে পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর আর কোনো পরীক্ষা রেখে যাচ্ছি না নারীদের পরীক্ষা থেকে বাঁচ কারণ বনি ইসরাইলের প্রথম পরীক্ষা নারীদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল তিনি আরও বলেছেন কোন ব্যক্তি কখনো কোনো মহিলার সাথে এক কানতে নির্জনের সাক্ষাৎ করবে না তবে জেনে রাখবে এমন অবস্থায় তাদের সঙ্গে তৃতীয় জন হলো শয়তান আল্লাহ তালা পুরুষ সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন তোমরা তার পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পদার আড়াল থেকে চাইবে এ বিধান তোমাদের এবং তোমার হৃদয়ের জন্য বেশি পবিত্র সুরাল আহজাব তিপ্পান্ন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী আমাদের আম্মা যান যাদের সম্মান রক্ষা করা আমাদের ইমানের দাবি তাদের ব্যাপারে পুরুষ সাহাবিদের জন্য এমন আয়াত নাজিল করেছেন আল্লাহ তালা নবী রাসুলদের বড় সবচেয়ে ধার্মিক মানুষ হলেন সাহাবারা তাহলে তোমার আমার মতো সাধারণ নারী পুরুষের সহাবস্থানের ক্ষেত্রে কি হতে পারে শাহেখ ইবনে বাজ ও শাহেখ ইবনে ওসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ 
পুরুষ নারী দেখা দেখি নির্জনে অবস্থান এবং সহাবস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনায় বলেছেন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যুগে নারীগণ পুরুষদের সাথে সহাবস্থান করতেন না মসজিদেও যেতেন না আর বাজারেও না নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মসজিদে নারীরা পুরুষদের পেছনে পুরুষদের শেষ কাতারের পর কাতারের সালাদ আদায় করতেন এবং তিনি নারীদের প্রথম সারি বা কাতারের সাথে পুরুষদের শেষ কাতারের তার আশঙ্কা থেকে সতর্ক করার জন্য বলতেন নারীদের সর্বোত্তম শাড়ি বা কাতার হলো শেষ কাতার এবং সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো প্রথম কাতার আর পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার আর সবচেয়ে মন্দ কাতার হলো শেষ কাতার আর নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যুগে পুরুষদেরকে মসজিদ থেকে প্রস্থানের সময় বিলম্ব করতে বলা হয়েছিল যাতে নারীগণ প্রস্থান করতে পারে এবং মসজিদ থেকে তারা এমনভাবে বের হতে পারে যাতে মসজিদের দরজায় তাদের সঙ্গে পুরুষদের মিশতে না হয় রাস্তার পথ চলাচলের সময় পরস্পরের সাথে সংস্পর্শ দ্বারা পরীক্ষার আশঙ্কা থেকে সাবধানতা ও সতর্কতার জন্য নারীদেরকে রাস্তা জুড়ে চলতে নিষেধ করা হয়েছে রাস্তার প্রান্ত সীমায় চলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথচ তারা পুরুষ এবং নারী নির্বিশেষে সকলে ইমান এবং তাকোয়া যে মানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই হিসেবে তাদের পরবর্তীদের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত ইবনুল জাউজি রহিমাহুল্লাহ যেমনটা বলছেন রোগ সরানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাটাই সবচেয়ে উত্তম প্রথম পর্যায়ে করণীয় হল বিবাহ বহির্ভূত দুই নারী পুরুষের নির্জনের সাক্ষাৎ না করা এবং কথাবার্তা না বলা কাজেই প্রেম জিনা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রকাশ্যে এবং গোপনে প্রিমিক্সিং থেকে বাঁচতে হবে পর্দা করতে হবে এবং দৃষ্টির হেফাজত করতে হবে দুই যে স্যারের প্রাইভেট বা কোচিংয়ে মেয়েরা থাকে সেই প্রাইভেট বা কোচিং জমজমাট হয় এমনটা আমরা দেখে আসছি সেই ছোটবেলা থেকেই অধিকাংশ প্রেমের সূচনা হয় এভাবেই সহশিক্ষা বা কো এডুকেশন থেকে তাই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি কোচিং সব কিছু বয়েজ অনলি বা গার্লস অনলি রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করো কো এডুকেশনের চাইতে ছেলে বা মেয়ে আলাদা আলাদা থাকলে পড়াশোনা ভালো হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চোখের হেফাজত করা ফ্রি মিক্সিং এড়ানো আসলে তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের একটি তোমাদের জন্য কিছু টিপস ক্লাসে কখনোই বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে বসবে না কেউ পাশে এসে বসলে উঠে অন্য বেঞ্চে চলে যাবে দুই বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে কথা বলবে না নামও জিজ্ঞেস করার দরকার নেই কেউ কথা বলতে আসলে যেন তোমার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারে তুমি কথা বলতে আগ্রহী না বিপরীত লিঙ্গের কাউকে ফ্রেন্ড লিস্টে রাখবে না কেউ ম্যাচের দিলে সিনও করবে না গ্রুপ স্টাডি করবে না তিন পর্দা ছাড়া বা পর্দা সহ ছেলে মেয়ের ছবি তোলা পর্দার খেলাফ এবং শরিয়ার সীমানো বহির্ভূত মেলামেশা পর্দা করেও ছেলে মেয়ে একসাথে ছবি তোলা যাবে না আপুরা তোমরা বান্ধবীদের সঙ্গে গ্রুপ ছবি তুলবে না কোনো বান্ধবী যদি তোমার সিঙ্গেল ছবিও তুলতে চায় তাহলে তুলতে দিবে না কারণ এসব ছবির গন্তব্য হয় সোশ্যাল মিডিয়া অথবা তার ফোন থেকে তার ভাই স্বামী অন্য কেউ বা যে কেউ দেখে ফেলতে পারে অনলাইন থেকে তোমার ছবি এডিট করে পর্ন সাইট চটি পেজে দিয়ে দেওয়া ব্ল্যাকমেল করা লোকের অভাব নেই আর এটা না হলো তোমাদের ছবি দেখে অনেকেই সিক্স পয়েন্টটা চিতে ভোগে মাস্টার বেড করে এটা নির্মম বাস্তবতা চার বার্থডে সেলিব্রেশন র্যাক ডে বা এরকম কোনো অনুষ্ঠানের নামে রং মাখামাখি ছেলে মেয়ে একে অপরের টি শার্টে অশ্লীল মন্তব্য লেখা টাইপের কোনো ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করবে না ছেলে মেয়েদের আড্ডায় কখনো অংশ নেবে না ট্যুর যদি ফ্রি মিক্সিং হয় তাহলে যাবে না ব্যাচ ট্যুরগুলো এখন অনেক ক্ষেত্রেই সেক্স ট্যুরে পরিণত হয়েছে বন্ধুত্ব করার আগে যাচাই করে নেবে কারণ মানুষ তার বন্ধু দ্বারা প্রভাবিত হয় সুতরাং সৎচরিত্রের মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না হলে দেখবে তোমার বন্ধু বা বান্ধবীরা তোমাকে গ্রহের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং ফুসলাচ্ছে ওদের অশ্লীল আড্ডাবাজিতে তুমিও প্রভাবিত হয়ে যাবে তবে ওদেরকে একদম এড়িয়ে চলবে না তাদের সাথেও আন্তরিক এবং একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে হাসি মুখে কথা বলবে বিপদে আপাদে সবার আগে এগিয়ে যাবে ছেলেরা দাঁড়ি রাখবে প্যান্ট টাকনোর উপরে রাখবে পোশাক আশাকে ছুন্না মেনে চলার চেষ্টা করবে দেখবে ক্যাম্পাসের বা ক্যাম্পাসের বাইরের মেয়েরাও নিজেরাই তোমাকে এড়িয়ে চলছে উপরের বলা পয়েন্টগুলো মেনে চলা সহজ হবে আপুরাও শরিয়ার অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে পর্দা করবে সেকুলার সমাজ এবং সাংস্কৃতিক জমিদাররা যতই দাবি করুক না কেন যা খুশি পড়ব এতে সমাজের কি তাদের এ দাবি গ্রহণযোগ্য নয় বিজ্ঞান এবং যুক্তিসম্মত নয় আর ইসলাম সম্মত নয় মহান আল্লাহ তালা বলেছেন আর মুমিন নারীদেরকে বলুন তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রদর্শন না করে তবে যা সাধারণত প্রকাশ থাকে আর তারা তাদের গলা এবং বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে হে নবী আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় এতে তাদের কিছু না সহস্তর হবে ফলে তাদেরকে উত্তপ্ত করা হবে না আর আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু পর্দা করো জিন্স প্যান্ট আর ফুল হাতা শার্ট পরে শুধু মাথায় স্ক্রাপ লাগানোকে পর্দা বলে না শরীর আঁকড়ে ধরা টাইট গাউন পরে পর্দার উদ্দেশ্য পূরণ হয় না আশা
পর্দা করার অর্থ শুধু শরীরই ঠেকে না নিজের আচরণ এবং কথাকে নিয়ন্ত্রণ করা পর্দার অংশ আল্লাহ আইনের ফাঁক ফুকর খোঁজার চেষ্টা করো না ইসলামের শিক্ষা এবং সীমা রেখা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার চেষ্টা করো ইনশাআল্লাহ ক্যাম্পাসের ভেতরে এবং বাইরে কোথাও ছেলে তোমার কাছে ঘেঁষবে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের বেশ বিখ্যাত একটি হাদিস আছে তিনি বলেছেন দুই প্রকার যাহ নামী মানুষ আসবে যাদেরকে আমি আমার যুগে দেখতে পাচ্ছি না এক প্রকার হলো ওই সব নারী যারা কাপড় পরে উলঙ্গ থাকবে তারা পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরা অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে তাদের মাথার খোপা উটের কুজের মতো হবে এদিক সেদিক হেলানো থাকবে আর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনকি তারা জান্নাতে সুঘ্রাণও পাবে না অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ পাঁচশো বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে অনুভব করা যাবে হাদিসটির অর্থ ভালোভাবে বুঝে নাও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইম রাহিমাহুল্লাহ ইমাম নাওবি এবং অন্যান্য বিখ্যাত আলিমগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যা বলেছেন কাপড় পরে উলঙ্গ হলো সেই সমস্ত নারী যারা এত পাতলা কাপড় পরে যে কাপড়ের মধ্যে দিয়ে তাদের গায়ে চামড়া দেখা যায় অথবা এমন টাইট পোশাক যার কারণে তাদের শরীরের আকৃতি বোঝা যায় অথবা তাদের শরীরের কিছু অংশ আবৃত থাকে আর কিছু অংশ উন্মুক্ত থাকে তারা পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে এর ব্যাখ্যা আলেমগণ বলেছেন তারা এমনভাবে সাজসজ্জা করবে হাঁটাচলা করবে এমন আচার আচরণ করবে যাতে অপরিচিত আগন্তক পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করা যায় এবং প্রলুব্ধ করা যায় তোমরা আচার আচরণকে এই হাদিসের আতশ কাজের নিচে ফেললে পরীক্ষা করে দেখো আপো কোনো মতেই এমন নারীদের লিস্টে তোমার নাম তুলো না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম যে কাজগুলোর ব্যাপারে এমন সতর্কতা করেছেন সেগুলোকে নারীবাদী প্রগতিশীল সুশীলরা আজকের এই সেকুলার সমাজে জাতে ওঠার স্মার্ট হবার নারী স্বাধীনতা উন্নয়ন আর প্রগতিশীলতার ফিচার বানিয়েছে আপু চিনে নাও তোমার শত্রুদের সাবধান থাকো এই হাদিসে যে বিষয়গুলোর কথা এসেছে সেগুলোকে কিন্তু কেমতের আলামতের মধ্যে গণ্য করা হয় আর ছেলেরা দিনী ভাইদের সাথে পরিচিত হবে যোগাযোগ রাখবে মসজিদের চালাদের পর যে আমলগুলো হয় যেমন হাদিস পড়া কোরআন শিক্ষা করা এসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে আপুরাও দিনী বোনেদের সাথে পরিচিত হয়ে একটা শক্ত কমিউনিটির মতো হয়ে থাকবে এতে ইমান আমল টিকে রাখার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধাটা যেমন পাবে তেমনি পড়াশোনার ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে নয় একান্ত বাধ্য হয়ে যদি কখনো বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে কথা বলতেই হয় তাহলে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই কথা বলবে বেশি স্মার্ট হয়ে ফ্ল্যাট করার চেষ্টা করবে না দৃষ্টি হেফাজত করবে মেয়েরা কথা বলার সময় হাত নেড়ে নেড়ে কোমল ছুঁড়ে তিন আলিফ টান দিয়ে ভাইয়া বলবে না কথা সংক্ষিপ্ত রাখবে পাশ্চাত্যের ভদ্রতার কথা হচ্ছে কথা বলার সময় চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা আর আল্লাহ ও তার রাসুল আমাদেরকে ভদ্রতা শিখিয়েছেন এভাবে কোনো প্রয়োজনে নারী পুরুষের কথা হলে পার্থতপক্ষে চেহারার দিকে না তাকানো তুমি কোনটা মানবে সিদ্ধান্ত তোমার দশ বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে ল্যাব গ্রুপ প্রজেক্ট গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট গ্রুপ অথবা অন্য কোনো গ্রুপ করবে না ভদ্র ভাষায় স্যারেদেরকে অনুরোধ করবে অনেকে শুধু ডিগ্রি অর্জনের জন্য কিংবা পড়াশোনা করতে হয় তাই করা এমন চিন্তা ভাবনা থেকে পড়ে বাংলা চারুকলা দর্শন হিসাব বিজ্ঞান টাইপের বিষয়গুলো ডিগ্রির জন্য পর্দার মতো ফরজ বিধান পালনে ব্যর্থ হবার ঝুঁকি নেবে কি না সে ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার মনে হয় এগারো ক্লাস শেষ হয়ে গেলে সরাসরি রুমে বা বাসে চলে আসবে ক্যান্টিনে গাছতলায় মাঠে লাইব্রেরিতে বারান্দায় করিডোরে বসে আড্ডা দেবে না বারো বিপরীত লিঙ্গের কাউকে টিউশনি করাবে না টিউশনি করা থেকে স্টুডেন্টদের মা বোন ভাই বাবা মেয়েদের ক্ষেত্রে এদের কাছ থেকে চোখের হেফাজত করতে হবে টিউশনি করা থেকে ছাত্রীর সাথে ছাত্রীর বোন মা ইত্যাদির সাথে প্রেম পরকিয়া জিনা ধর্ষণ এগুলো খুবই সাধারণ ঘটনা টিউশনি করা থেকে স্টুডেন্টদের বাবা এবং ভাইদের হাতে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে আপুরা খুব সাবধান স্টুডেন্টকে তুমি ছোট ভাইদের মতো করে দেখলেও সে কিন্তু বোঝে না তুমি এমন ভাবলো তারা আজকাল অনেক কিছুই বোঝে যতই টাকা দিক না কেন আর তুমি যতই সমস্যা থাকুক না কেন আল্লাহর উপর তাহকুল করো এই অফারটা ছাড়লে আল্লাহ তোমাকে এর বিনিময়ে অনেক ভালো অফার দেবেন আমাদের একজন বন্ধু বেশ মোট অঙ্কের টাকার একটি টিউশনের অফার পাই তিনজন মেয়েকে পড়াতে হবে বন্ধু রাজি হয়নি আল্লাহ পরে তাকে জীবিকার খুব ভালো একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যখন তুমি আল্লাহর জন্য কোনো জিনিসকে বিসর্জন দিবে আল্লাহ তালা এর চাইতে উত্তম বিনিময় দান করবেন ক্যাম্পাসের বাইরেও যেসব জায়গায় চোখের হেফাজত করতে ফ্রি মিক্সিং এড়াতে পারবে বলে মনে হয় না সেসব জায়গায় এড়িয়ে চলো যেমন বিয়ে শাদী ফ্রি মিক্সিং অনুষ্ঠানে যাবে না নতুন প্রেমের সূচনা হয় এই অনুষ্ঠানগুলোতে ভ্যালেন্টাইন পহেলা বৈশাখ সহ এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোর দিনগুলোতে প্রয়োজন না পড়লে বাসার বাইরে বের হবে না মেয়েদের স্কুল কোচিং যেসব এলাকায় থাকে সেগুলো এড়িয়ে চলবে কাপলদের আড্ডা বসে যে রাস্তায় পার্কে রেস্টুরেন্টে কফি শপে ভুলেও সে দিকের ছায়াও মারাবে না বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে যদি কোনো কারণেই যাওয়া লাগে তাহলে এমন সময় বা এমন দিন যাবে যখন ভিড় কম থাকে লোকাল বাসে দরকার হলে দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু মেয়েদের
হ্যাঁ আল্লাহ নিশ্চয় আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি খারাপ চরিত্র অন্যায় কাজ এবং কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ঠতা থেকে এ ধরনের বেশ কিছু দোয়া আছে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে সঠিক উচ্চারণ শিখে মুখস্থ করে নিবে বেশি বেশি দোয়া করবে লিফটে বিপরীত লিঙ্গের কারুর সাথে একাকি উঠবে না লিফটের মাঝে মাঝে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে লিফটের জন্য অপেক্ষা করার সময় দরজার দিকে সরাসরি মুখ করে থাকবে না দরজা খুললে কোনো রূপসীর দিকে তোমার চোখ পড়ে যেতে পারে দরজার এক পাশে দাঁড়াবে ব্যাংক দোকান টিকিট কাউন্টার ইত্যাদি স্থানে যেখানে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ থাকে সুযোগ থাকলে সেখানে না গিয়ে অন্যটাতে যাবে ভাবি দেবর দুলাভাই কাজিন এদের সাথে কঠোরভাবে পর্দা করবে ভাবি দুলাভাই কাজিনদের সাথে পরকিয়া প্রেম জিনা ব্যভিচার খুন ধর্ষণের ঘটনা অহরহ ঘটে এমন আরও অনেকগুলো বিষয় আছে কিন্তু মূল পয়েন্টগুলো এগুলোই আশা করছি একটা ধারণা পেয়েছ শুধু অফলাইনে না অনলাইনে ফ্রি মেক্সিংয়ের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করবে ফেসবুক ইনস্টা টিকটক যা আছে বিপরীত লিঙ্গের সবাইকে আনফ্রেন করে দিবে কাজিন ইত্যাদি যারা আছে তাদেরকেও আনফ্রেন করে দাও যদি না পারো তাহলে আনফলো করে দাও তাহলে তাদের ছবি তোমার ওয়ালে আসবে না তোমার যে সব বন্ধুরা মেয়েদের ছবি ফিরিও শেয়ার দেয় তাদেরকেও এভাবে আনফলো করে রাখতে পারো নাটক সিনেমার ক্লিপ পোস্ট করা পেজ ফিমেল সেলিব্রিটিদের পেজ প্রেমের লুতুপুতু মার্কা বিভিন্ন পেজ ক্রাশ অ্যান্ড কনফিউশন টাইপের গ্রুপ চ্যানেল আইডি সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে কোনোভাবেই বিপরীত লিঙ্গের কারুর সাথে যোগাযোগ করা যাবে না ফ্রেন্ড লিস্টে এমন কাউকে ফলো করা যাবে না যারা তাদের প্রেমিকা বা বউয়ের সাথে ছবি আপলোড দেয় চেক ইন দেয় খুনসিটির গল্প শেয়ার করে এগুলো তোমার বুকের পাশের চিনচিনে ব্যথার জন্ম দিতে পারে হেল্প সিকিং বিভিন্ন গ্রুপে বিপরীত লিঙ্গের পোস্টে লাইক কমেন্ট করবে না লাভ রিয়াক্ট দিবে না কেউ জরুরি কিছু জানতে চাইলেও তোমার কমেন্ট করার দরকার নেই অন্য বোনেরা ভাইরা আছে তারা জানাবে কখনোই বিপরীত লিঙ্গের কাউকে ইনবক্স করবে না হোক সে আলেম আপু তোমার কিছু জানার দরকার পড়লে নারী আলেমদের কাছে যাও বা তোমার মাহারাম পুরুষদের মাধ্যমে কোনো আলেমদের কাছ থেকে জেনে নাও বিপরীত লিঙ্গের কেউ মেসেজ করলে রিপ্লাই দেওয়া তো দূরের কথা সিনও করবে না সে যত বড় আলেম লেখক বা ফেসবুক সেলিব্রিটি হোক না কেন ইসলামের ব্যাপারে বিপরীত লিঙ্গের কেউ কিছু জানতে চাইলে একই কথা প্রযোজ্য দিনই কোনো বিষয়ের উপর অনলাইন কোর্সে ভর্তি হলে অবশ্যই দেখে নিবে সেখানে নারী পুরুষের আলাদা ক্লাস হয় কিনা উস্তাদ বিবাহিত কিনা উস্তাদের স্বীকৃতি আছে কিনা অন্যান্য আলেম ওলামারা তাকে চেনেন কিনা যদি না হয় তাহলে ভর্তি হবার দরকার নেই এসব কোর্সে ক্লাস করতে গিয়ে হালাল প্রেম শুরু করা মানুষদের সংখ্যা নেহায়ত কম নয় বাস্তব জীবনে চোখের হেফাজত করা অনলাইনে ইসলাম নিয়ে লেখালেখি করা আবার ইনবক্সে বিপরীত লিঙ্গের মানুষজনের সাথে দিন চর্চা করা কমেন্ট চালাচালি করা পোস্টে লাভ রিয়েক দাও এটা এক ধরনের ভণ্ডামি আত্মমর্যাদাশীল কোনো মানুষের পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব নয় আল্লাহর অবাধ্য হয়ে বিপরীত লিঙ্গের কারুর সাথে যোগাযোগ শুরু করতে হয় আর আল্লাহর অবাধ্যতা করে কিসের দেওয়া আল্লাহকে ভয় করো পোস্টে লাভ রিয়েক দিলে কমেন্ট করলে বা ইনবক্সে দিনই মাসায়লা মাসাইল নিয়ে আলোচনা করলে এমন আর কি হবে এ ধরনের প্রশ্ন কেউ কেউ করে বসে দেখো এগুলো ছোট ছোট আগুনের স্ফুলিঙ্গ এইভাবেই ধীরে ধীরে বিশাল এক আগুন জ্বালিয়ে দেয় বার সিসার ঘটনা তো জানোই বার সিসা সে ছিল খুবই ইবাদত গুজার লোক যুদ্ধে যাবার আগে তিন ভাই তাদের একমাত্র বোনকে বার্সিসার জিম্মায় রেখে যেতে চাইল প্রথমে না করলো ভাইদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে বার্সিসা রাজি হলো ঠিক হলো বার্সিসা থাকবে তার নিজের বাসায় আর মেয়েটি থাকবে অন্য এক বাসায় রোজ খাবার তৈরি করে মেয়েটির ঘরের দরজায় রেখে আসতো বার্সিসা কথা বলতো না কিছুদিন কেটে গেল এভাবেই কিন্তু আস্তে আস্তে বার্সিসা শয়তানের ফাঁদে পা দিল শয়তা তাকে বোঝালো এভাবে খাবার দিয়ে আসা অভদ্রতা তাকে ডেকে খাবার দিয়ে আসো বার্সিসা তাই করতে শুরু করল তারপর শয়তান বলল তার সাথে দু একটা কথা বলো কথা বললে কি আর হবে বার্সিসা তাই করল তারপর শয়তান বলল ঘরের মধ্যে একটু বসে কথা বললে কি হবে মেয়েটা সারা দিন একা একা থাকে বার্সিসা শয়তানের কুমন্ত্রণায় সারা দিল এভাবে একটু করলে কি হয় থেকে শুরু হয়ে গেল এক পর্যায়ে বার্সিসা সেই মেয়ের সাথে জিনা করল মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে সন্তান জন্ম দিল ততদিনে ভাইদের ফেরার সময় হয়ে গেছে বার্সিসা প্রচণ্ড ভয় পেল শয়তান এবার খুব বুদ্ধি দিল ভাইরা যদি এসে এই অবস্থা দেখে ফেলে তাহলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দিবে তুমি বরং ঝামেলা মিটিয়ে ফেলো শয়তানের পরামর্শে বার্সিসা সেই মেয়ে ও তার সন্তানকে খুন করে কবর দিল ভাইরা ফিরলে কান্নাকাটি করে বলল তোমার বোন অসুখে মারা গেছে ওইখানে কবর দিয়েছি ভাইরা কান্নাকাটি করে চলে গেল কিন্তু রাতে শয়তান গিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে তিন ভাইকে সত্যটা জানিয়ে দিল পরদিন তিন ভাই মিলে বার্সিসার কাছে আসলো মেটির কবরে তার সন্তানের লাশও দেখতে পেল নিশ্চিত হলো বার্সিসাই তাদের বোনকে হত্যা করেছে তারা বার্সিসাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল তারা যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন শয়তান এসে বার্সিসাকে বলল তুমি যদি আমাকে চিন্তা করো তাহলে আমি
একটু তাকালে কি হয় এই একটু একটু ফাঁদে পড়ে বার্সিসা জেনা করলো খুন করলো শির করলো তারপর তাকে সেই অবস্থায় মরতে হলো আমাদের সমাজও এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটছে বিশেষ করে সদ্য দিনে ফেরা বোনেরা দিনের প্রতি ভালোবাসা এবং আবেগের কারণে খুব সহজেই অনলাইনের ফাঁদে পড়ে যান ফেসবুকে কেউ ইসলাম নিয়ে একটু ভালো লিখলেই দাড়ি টুপিওয়ালা কেউ সুন্দর করে দুটো কথা বললেই নাসিদ গাইলেই বই লিখলেই তাকে নিয়ে ফ্যান্টাসি শুরু হয়ে যায় দিন শেখা কিংবা দাওয়ার ফাঁদে পড়ে দিল দিয়ে বসে থাকে গোপনে বিয়ে করে দিনই মুখোশধারী ছেলে পিলে বিয়ে করে কয়েকদিন ভোগ করে ছেড়ে দেয় ব্ল্যাকমেল করে মনে রেখো সরিয়া তিনি ভাই বোনদের জন্য আলাদা না সেলিব্রিটিদের জন্য আলাদা না আলিমদের জন্য আলাদা না সরিয়ার বিধান সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য অনলাইনের জগৎটা বাস্তব দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এখানে খুব সহজেই ভান ধরা যায় অনলাইনে কাউকে ভালো ভাবার দরকার নাই আবার খারাপ ভাবারও দরকার নেই কিছুই মনে করার দরকার নেই বাস্তব জীবনে ইন্টারাকশন হয়নি চেনো না এমন ভাই বা বোনদের খুব বেশি আপন ভাবার দরকার নেই ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার দরকার নেই ছবি শেয়ার বা ভিডিও কলে তো যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না যাকে একেবারেই চেনো না তার সাথে জরুরি কথা ছাড়া আর কোনো কথাই বলবে না পার্সোনাল কোনো তথ্য জানাবে না মনেরা মনে রেখো আজকাল অনেক ছেলেই মেয়ে এসে যে আইডি চালায় তাই অনলাইনে নতুন কোনো বোনের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক তৈরি হলে তার সম্পর্কে যতটুকু পারো খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করবে ভয়েস মেসেজ বা ছবি দেওয়া থেকে বিরত থাকবে কোনো বোন যদি বারবার তোমাকে ভয়েস মেসেজ বা ছবি চায় তাহলে তাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে শুধু অনলাইনের সম্পর্কগুলো শক্তিশালী হয় না বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে এখানে ছবি শেয়ারের প্রসঙ্গ যখন আসলো তখন অনেকবার বলে আসে কথাটা আবার মনে করিয়ে দেই কখনোই তোমার খোলামেলা ছবি তুলবে না ভিডিও করবে না স্বামীর জন্যেও না স্বামীকেও ভুলতে দিবে না এটা জায়েজ নেই মেসেঞ্জারে হোয়াটসঅ্যাপে ছবি আদান প্রদান করবে না ভিডিও কলে অশালীন পোশাক পরবে না হতে পারে তার ফোন হারিয়ে গেল হতে পারে আইডি হ্যাক হলো হতে পারে তার সঙ্গে তোমার ডিভোর্স হয়ে গেল বারবার বলার পরও এই ভুলটা বারবার হচ্ছে এবং ভয়ঙ্কর মাসুল গুনতে হচ্ছে মূল কথা হলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের কথা মেনে বাস্তব দুনিয়াতে তুমি যেমন বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে সরিয়া সম্মত কারণ ছাড়া কথা বলবে না নির্জনে মানে তোমার ছাড়া কেউ নেই কথাবার্তা বলবে না আলাপ আলোচনা করবে না তেমনি অনলাইনেও ইনবক্সের নির্জনতাই করবে না খলিফা ওমর একবার আরেক সাহাবিউ ওবাই ইবনে কাব রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে প্রশ্ন করেছিলেন তা কোয়া কি জবাবে উবাই রাদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন আপনি কখনো কাটা বিছানো পথে হেঁটেছেন তিনি বললেন হ্যাঁ কিভাবে হেঁটেছেন খুব সাবধানে কষ্ট সহ্য করে হেঁটেছি যাতে আমার শরীরে কাটা বিধে না যাই এটাই হলো তা কোয়া কাটা বিছানো পথে মানুষ যেভাবে সতর্কভাবে চলে ঠিক সেভাবেই আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য হারাম থেকে বেঁচে থাকা আর পুরস্কারের জন্য আল্লাহ যা ভালোবাসেন সেই আমলটা করার নাম হলো তা কোয়া তা কোয়ার এই কনসেপ্টটা যদি তুমি বুঝতে পারো যদি বসিয়ে নিতে পারো নিজের মন এবং মস্তিষ্কে তাহলে এতক্ষণ যা কিছু বললাম তা বোঝা এবং মানার ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তা কোয়া অবলম্বনকারী মুত্তাকিনদেরকে ভালোবাসেন যে তাকো অবলম্বন করলো আল্লাহ তার জন্য কাজগুলোকে সহজ করে দিবেন তালাক চার আর এখানেই শেষ হচ্ছে পুড়ে যাবে তুমি পরিচ্ছেদ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ওরাহমতুল্লাহ ইবরাকাত রিভাই বেরিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ের কৃতদাস পরিচ্ছেদে কৃতদাস প্রেমের একটি ভয়ঙ্কর ফাঁদ হলো ফ্রেন্ড জোন এটা মানুষের আত্মসম্মান ধ্বংস করে তাকে অন্যের চাকর বানিয়ে ফেলে ছেলে মেয়ে দুই দলের মধ্যে এই সমস্যা দেখা দিলেও সাধারণত ছেলেরা এই সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হয় ফ্রেন্ড জোন জিনিসটা আসলে কি ফ্রেন্ড জোন মানে ঠিক প্রেম করা না এটা হচ্ছে প্রেমের প্রলোভনে চাকর বানানোর মতো বেয়ের প্রলোভনে ধর্ষণের মতো অনেকটা ধরো তুমি একজনকে পছন্দ করো কিন্তু নানা কারণে তুমি তাকে প্রপোজ করতে পারো না তাকে বলার মতো যথেষ্ট সাহস জোগাড় করতে পারো না যদি সে প্রত্যাখ্যান করে যদি সে রেগে যায় তাই তুমি তাকে গিয়ে বলো আমি তোমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে চাই ও হয়তো এর মধ্যেই বুঝে ফেলেছে তুমি তার জন্য প্রেমে দিওয়ানা কিন্তু না বোঝার ভান করে সে তোমার সাথে বন্ধুত্ব চালিয়ে যাই বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে তুমি তাকে সরাসরি প্রপোজ করতে ভয় পাও তুমি আটকে গেলে ফ্রেন্ড জোনে ফ্রেন্ড জোনে ফেসে গিয়ে প্রতিনিয়ত খুন হওয়া শুরু হলো তোমার আবার ধরো তুমি তাকে প্রপোজ করেছো কিন্তু সে বলল আরে এসব তুমি কি বলছো আমি তো তোমাকে খুব ভালো একজন বন্ধু হিসেবে দেখি আমি তো অন্য একজনের সাথে প্রেম করি তখন তুমি তার সাথে সম্পর্ক একেবারেই শেষ না করে বললে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে তোমার ভালোবাসতে হবে না আমরা স্রেফ বন্ধু হয়ে থাকি 
ঘরের খেয়ে বিনা পয়সায় অন্যের জন্য কামলা খাটার সংগ্রামী মেহনতি এই জীবনে তোমাকে সুস্বাগত ফ্রেন্ড জোনে ফেঁসে গিয়ে তুমি যে অন্যের একজন চাকর হয়ে গেছো তার কিছু লক্ষণ অধীর আগ্রহে তুমি তার ফোন এবং মেসেজের জন্য অপেক্ষা করো একটু পরপর চেক করো সে অনলাইনে আছে কি না তোমার পাঁচটা মেসেজের বদলে সে একটা রিপ্লাই দিল দ্বিগুণ উৎসাহে আরও দশটা মেসেজ দিয়ে দাও তার সব ছবিতে তুমি লাভ রিয়াক্ট দাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করো তার রূপের সব সময় তোমার মাথাতে শুধু সেই ঘোরাফেরা করে তার সাথে ডেট করার স্বপ্ন দেখো তুমি তার সাথে তোমার বিয়ে হবে বিয়ের অনুষ্ঠান কোথায় হবে হানিমুনে কোথায় যাবে বাচ্চার নাম কে রাখবে নানা হাবিজিবি জিনিস নিয়ে ভাবতে থাকো সে ডাকলেই তুমি ছুটে আসো তার জন্য সব সময় তুমি অ্যাভেলেবেল রাত যতই গভীর হোক ঝড় বন্যা বৃষ্টি কিংবা অগ্ন্যুৎপাত হোক কারফিউ জারি হোক বিশ্বযুদ্ধ লাগুক সে ডাকলেই তুমি ছুটে যাও তুমি কখনো তাকে না করতে পারো না তোমার যতই কষ্ট হোক না কেন যতই বাবা মার অবাধ্য হওয়া লাগুক না কেন কিংবা আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে যত ছোটই হতে হোক না কেন এমনকি কাজটা করতে তোমার মন তীব্র বাধা দিল সব কষ্ট সব অনিচ্ছা জয় করে তুমি সেই কাজটা শুধু সে বলেছে বলে করে দাও সে যাই বলুক বা করুক না কেন তাতে তুমি প্রবল বেগে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাও সারা দুনিয়ার মানুষ ভুল বললো তুমি তা ঠিক বলো তুমি তাকে অবিরাম সাপোর্ট দিয়ে যাও সব সময় তুমি তার জন্য কিছু করার চেষ্টা করো তাকে ইমপ্রেস করার পরিকল্পনা করো সে যে খাবার পছন্দ করে তুমি সেই খাবার রান্না করার চেষ্টা করো ফুচকা খেতে পছন্দ করলে দুদিন পরপরই তাকে ফুচকা খাওয়াতে নিয়ে যাও তার পছন্দগুলো অনুকরণের চেষ্টা করো সে যে সেলিব্রিটিকে পছন্দ করে তার মতো হেয়ার কাট জামা কাপড় পরার চেষ্টা করো সে বিটিএস এর পাগলা ফ্যান হলেও তুমিও বিটিএস এর পাগলা ফ্যান হয়ে যাও তুমি তার জীবনের সব সমস্যা সমাধানকারী তুমি একাধারে তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং বডিগার্ড তুমি তার অ্যাসাইনমেন্ট করে দাও তার ল্যাব রিপোর্ট লিখে দাও কেউ তাকে টিচ করলে তার ছবিতে উল্টা পাল্টা কমেন্ট করলে তুমি তাকে মেরে আসো তুমি তার ড্রাইভার তুমি তার ক্যাশিয়ার ফুসকার বিল সব সময় তুমিই দাও তুমি তার ক্যারিয়ার কাউন্সিলর তুমি তার ডাক্তার তুমি তার নার্স তুমি তার মনোবিদ তার মন ভালো করে দেওয়ার দায়িত্ব তোমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে তার ঝগড়া বা ব্রেক আপ হলে ইমোশনাল সাপোর্ট দেওয়ার দায়িত্ব তোমার স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন চলে আসে একজন মানুষ কেন এসব করে কেন স্বেচ্ছায় অন্য একজন মানুষের দাসে পরিণত হয় প্রথম এবং প্রধান কারণ ঘুরে ফিরে সেই একই মোহ হরমোনের খেলা প্রেমকে জীবনের সব কিছু মনে করা তাওহিদ না বোঝা পৃথিবীতে আল্লাহ তাকে কেন পাঠিয়েছেন সেই কারণ সম্পর্কে বেখেয়াল থাকা পাশাপাশি প্রেমের অন্যান্য ব্যাপারগুলোর মতো এখানেও পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ে নাটক সিনেমা গান কবিতা উপন্যাস প্রগতিশীল মিডিয়া ব্রেন ওয়াশের কারণে প্রেমে মাতাল মানুষেরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে এভাবে শত দুঃখ বেদনা অপমান সহ্য করে আমি যদি কামলা খেটে যাই তার পিছনে লেগে থাকি একদিন না একদিন সে পটেই যাবে কিন্তু এভাবে প্রতিনিয়ত খুন হয়ে যায় ব্যাপক সময় নষ্ট হয় প্রচুর শ্রম দিয়ে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে বাবা মাকে কষ্ট দিয়ে ক্যারিয়ারের বারোটা বাজিয়ে টাকা পয়সা নষ্ট করে নিজের সম্মানকে ধুলাই লুটিয়ে দিয়ে আসলেই কি লাভ হয় আমার এক বন্ধু ছিল ধরি তার নাম সবুজ যে মেয়েটার সে কামলা খাটতো সে মেয়েটার নাম ধরি চম্পা বর্তমানে সবাই বিবাহিত পরিচয় প্রকাশিত হলে সংসারে অশান্তি হতে পারে তাই ছদ্মনামে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে ভার্সিটির চারটা বছর এক নিষ্ঠভাবে কামলা খেটে গেছে সবুজ এমনকি সকালে বোয়া নাস্তা বানাতে দেরি হলে সে খালি পেটে এমনকি কখনো শুধু তেল দিয়ে ভাত মেখে ভার্সিটি দৌড়িত চম্পার খেদমতের উদ্দেশ্যে চম্পা বুঝত সবুজের মনের কথা কিন্তু কখনো সেটা নিয়ে কথা বলতো না সবুজও মুখ ফুটে বলতে পারতো না হঠাৎ একদিন সবুজের ম্যাসেঞ্জারে আংটির ছবি পাঠায় চম্পা তারপর চম্পা আর অন্য এক ছেলের কাপল ছবি এই ছেলের সঙ্গে এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে তার ছেলেটা ইটালি থাকে সবুজ বেকার সবুজ আমার পাশেই বসেছিল আমি তার ল্যাপটপে লিখছি আর সে একটু পরপর আমাকে পচাচ্ছে মেসেজ আসার পর সে একেবারেই চুপ হয়ে গেল এই থম মেরে ঢাকাটা থেমে থেমে চালু থাকলো পরের কয়েকটা মাস চরম ডিপ্রেশনে চলে গেল সে সবুজ পরে চম্পাকে মেসেজ দিয়েছিল তুমি তো জানতে আমি তোমাকে ভালোবাসি তারপরও কেন এমন করলে আমাকে অন্তত একবার জানাতে পারতে সবুজের মেসেজ পেয়ে আকাশ থেকে পড়েছিল চম্পা ও মা সে কি আমরা তো কেবল খুব ভালো বন্ধু ছিলাম কখনোই তোমাকে নিয়ে আমি এমন কিছু ভাবিনি কি বলছো তুমি এসব সি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবেই কামলা খেটে চাকর সেজে ফলাফল আসে না এগুলো সিনেমার পর্দায় হয় উপন্যাসের পাতায় হয় বাস্তবে হয় না সিনেমার নায়ক থাকে একজন কিন্তু বাস্তবে তুমি একাই নায়ক ন তার হাতে থাকে আরো অনেক অপশন কেন তোমার কাছে আসবে সে একটা আত্মবিশ্বাসহীন আত্মসম্মানহীন ব্যক্তিত্বহীন নিজের দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ব্যাপারে উদাসীন ছেলের কাছে সে কেন থাকবে 
না থাকাই তো স্বাভাবিক এভাবে কামলা খেটে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিজের মর্যাদা নষ্ট করা আর এক তরফা ব্রেকআপের ভয়ঙ্কর কষ্ট ছাড়া আর কি পেলে তুমি ভাই তোমার একটা দাম আছে সম্মান আছে তুমি মানুষ তুমি মুসলিম তুমি সেই মানুষগুলোর একজন যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য মানুষকে তন্ত্র মন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনার জন্য পৃথিবীতে তোমার আগমন সেই তুমি এভাবে অন্য একজনের দাস হয়ে গেলে তুমি যখন মেয়েদের পিছনে ঘুরো ফ্লাট করার চেষ্টা করো বেহায়ার মতো সব ছবিতে লাভ রিয়াক্ট দাও বিশ্বাস করো সেই মেয়ের চোখে তোমার দাম থাকে না সম্মান থাকে না তুমি ছোট হয়ে যাও তার কাছে মেয়েরা সাধারণত আত্মসম্মানহীন এবং ব্যক্তিত্বহীন ছেলেকে পছন্দ করে না সে ভেবে নাই এই ছেলেটা আমার জন্য পাগল একে দিয়ে আমি যা খুশি করিয়ে নিতে পারি তোমার দুর্বলতা দুর্বলতার গল্পের ডালপালা সাজিয়ে বোন বানিয়ে সে তার ফ্রেন্ডদের কাছে হাসি তামাশা করে দিন শেষে তুমি তার কাছে টিসুই হয়ে থাকো যে টিসু দিয়ে নাক ঝেড়ে উপেক্ষার ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া যাই যখন তখন তোমাকে সে আসলে বয়ফ্রেন্ড হিসেবে চায় না পছন্দ করে না কিন্তু সে চায় তুমি তার সাথে থাকো যেন তোমাকে ইচ্ছা মতো ব্যবহার করা যায় মাঝে মাঝে তোমার সাথে এমন আচরণ করে যাতে মনে হয় সে তোমাকে ভালোবাসে বোঝাতে চাই তুমি তার জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সবই আসলে অভিনয় ক্ষণিকের লোক দেখানো আবেগ মেয়েদের গালি দিও না সে কি তোমার কাছে ওয়াদা করেছে বা তোমাকে লিখিত দিয়েছে যে এভাবেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করে দিলে সে তোমার হয়ে যাবে তোমার জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে কি যে তুমি অন্যের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করতে ব্যস্ত হয়ে যাও সেবাই মানুষের ধর্ম মানুষকে সাহায্য করা মহান কাজ আল্লাহ এতে খুশি হন এসব আবোল তাবল ভূগোল বোঝানোর চেষ্টা করো না প্লিজ বাবাকে বাজারে সাহায্য করো মাকে বাসার কাজে সাহায্য করো তোমার ক্লাসের বন্ধুদের সাহায্য করো তাকে যেভাবে সাহায্য করার সেভাবে করো ছেলে বন্ধু কোনো একটা ল্যাব রিপোর্ট লিখে দিলে কিংবা অ্যাসাইনমেন্টে ছবি এঁকে দিলে ক্যান্টিনে গিয়ে ঠিকই সিঙ্গারা ছামুসা কোল্ড ড্রিঙ্কস আদায় করে নাও আর ওর অ্যাসাইনমেন্ট বা ল্যাব রিপোর্টেও তুমি নিজে থেকেই লিখে দাও এটাই তোমার মানুষকে সাহায্য করার নমুনা বলতে কষ্ট লাগছে ভাই তবু বলতে হচ্ছে তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বোকা কেউ সমস্যার সমাধান করে দিলেই মেয়েরা তার প্রেমে পড়ে যায় না তাই যদি হতো তাহলে রিক্সাওয়ালা ফুচকাওয়ালা মুচি সবার প্রেমেই তো পড়ে যেত মেয়েরা ভাই নিজেকে আর কত ছোট করবে তোমার কি সম্মান নেই সে তো পৃথিবীতে একমাত্র মানুষ না দুনিয়াতে অসংখ্য মানুষ আছে তুমি কেন তার পিছনে এভাবে নির্লজ্জের মতো ঘোরো ভাই ভালোবাসতে হলে অন্তত দুই পাশে একটা সম্পর্কের সম্মান থাকতে হয় এক পাশে চাকর আর এক পাশে মনিব এভাবে ভালোবাসা হয় না খেদমত বা বিশ্বস্ততার জন্য মনিবের মনে দয়া এবং ভালোবাসা থাকতে পারে তবে সেটা একক মানবের জন্য একক মানবীর মনে যে ভালোবাসা জন্মায় সেই ভালোবাসা নয় তোমাকে এমন কাজ করতে দেখলে খুব কষ্ট হয় ভায়া খারাপ লাগে এভাবে নিজেকে ছোট করো না মনুষ্যত্বের অপমান করো না চাকর হয়ো না প্রকৃত অর্থে পুরুষ হও আর এখানে শেষ হচ্ছে আমাদের কৃতদাস পরিচ্ছেদ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ততদিনে আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আর আমাদের এপিসোডগুলো নিয়মিত পেতে চাইলে সাবস্ক্রাইব বাটনে চাপ দিয়ে বেল বাটনটি চাপ দিয়ে দিন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিন দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ ওয়াবারাকাতু রিভাই বরিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ের আসল পুরুষ আসল নারী পরিচ্ছেদে কন্ডমের বিলবোর্ডটা এমন একটা জায়গায় আগে থেকে সতর্ক না থাকলে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই বিশাল বিলবোর্ড একজন পুরুষ একজন নারী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে লোকটি শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে মহিলা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে হাতে ধরা একটি মেডেল বিলবোর্ডের ডান কোনায় লেখা আসল পুরুষ কয়েকদিন আগে পত্রিকায় লেখা দেখলাম ভ্রুপ্লাগ করা টাইট জিন্স আর টি শার্ট পরা একে অপরের গায়ের উপরে হেলান দিয়ে বসে থাকা কিছু ছেলের ছবি সবচেয়ে সুন্দর ছেলেকে বাছাই করার জন্য কোন একটি টিভি চ্যানেলের সুন্দরী প্রতিযোগিতার পুরুষ সংস্করণ একেবারে ফ্রন্ট পেজের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এই সুন্দরী প্রতিযোগিতার স্লোগান হলো প্রমাণ করো তুমি হিরো এই হলো আমাদের কাছে পুরুষত্বের সংজ্ঞা আজ পুরুষের সফলতার মাপকাঠি হলো তার শয্যা সঙ্গীর সংখ্যা অথবা নারীর মতো যত্নে নিজেকে গ্রুম করতে পারা আর কোন নারীকে কতজন পুরুষ শয্যাসঙ্গী হিসেবে পেতে চাই তা হলো নারীত্বের সফলতার মাপকাঠি নারী আর পুরুষের পরিচয়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য এখন আর নেই সেই একই শরীরের হিসেব নিকেশ পাল্লায় তুলে বিচার করা হয় দুজনকেই কেউ দাতা কেউ গ্রহীতা কেউ ক্রেতা কেউ বিক্রেতা কেউ ব্যবহারকারী কেউ ব্যবহৃত কেউ কামুক কেউ কামের লক্ষ্য 
পার্থক্য এতটুকুই আমরা পুরুষ এবং নারীর জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং সার্থকতাকে আজ এই গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি খেলোয়াড় অভিনেতা নায়ক গায়ক আমাদের কাছে পুরুষত্বের রোল মডেল হলো ড্রাগ অ্যাডিক্ট দায়িত্ব জ্ঞানহীন উড়নচণ্ডী বহুগামী নানা ধরনের নানা আঙ্গিকে এসব মনোরঞ্জনকারীরা আমাদের কাছে নারীত্বের রোল মডেল হলো শরীর দেখে টাকা কামানো চামড়া ব্যবসায়ী নর্তকিয়ার বাইজিরা নিজ সন্তানের জন্মদাত্রীকে স্বীকৃতি না দেওয়া মেসি রোনাল্ডো ব্যভিচারী টাইগার উডস কিশোরসুলভ অঙ্গভঙ্গি করা আচরণে পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব ব্র্যাড পিট সালমান খান মাঠে বল হাতে কিংবা পায়ে ছোটাছুটি করা কিছু লোক সমকামিতার সমর্থক বিটিএস অথবা লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে নেংটি পরে মারামারি করা ডাব্লিউ ডাব্লিউ উই কিংবা এম এম এর অ্যাথলেট আমাদের কাছে পুরুষত্বের রোল মডেল শারীরিকভাবে পুরুষ হওয়া আর সত্যিকার অর্থে চিন্তা চেতনায় আচরণে একজন পুরুষ হওয়ার মাঝে অনেক পার্থক্য আছে নিছক মেল মানেই ম্যান হওয়া নাই নিজের ছোট ভাইয়ের টি শার্ট গায়ে দিয়ে উচ্চস্বরে হাকডাক করে উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি কিংবা নাচানাচি করে টিকটক বানিয়ে মঞ্চে ক্যাটওয়ার্ক করে ভ্রুপ্লাক করে পত্রিকায় ফটোশ্যুট করে পঞ্চাশ পেরিয়ে যাবার পরেও পনেরো বছরের কিশোরের মতো আচরণ করে আমাদের সমাজ সভ্যতার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হিরো কিংবা আসল পুরুষ হওয়া গেলেও সত্যিকারের পুরুষত্ব অর্জন করা যায় না ম্যান হওয়া যায় না ঠিক একইভাবেই শরীরের ভাজ ও খাজ দেখিয়ে টিকটক ইনস্টাতে লাখ লাখ ফ্যান ফলোয়ার কামানো প্রথা ভাঙা সাহসিকতা এবং স্বাধীনতার নামে শাশ্বত নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে কাপড় খোলা নারীর কামনীয় সকল বৈশিষ্ট্য ঝেড়ে ফেলে নারীত্বের অপমান করে প্রতিনিয়ত পুরুষের মতো হতে চাওয়া প্রকৃত নারীর এবং সাহসী নারীর বৈশিষ্ট্য নয় আসল পুরুষ কারা সাহসী নারী বা কারা কি তাদের বৈশিষ্ট্য কোথায় পাওয়া যাবে তাদের এ সমাজ এবং সভ্যতা তৈরি করা রোল মডেলদের মাঝে সত্যিকারের পুরুষ এবং নারীদের খুঁজলে শুধু ব্যর্থই হতে হবে যদি আসল বীরত্ব আসল পুরুষত্বের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আমরা জানতে চাই তাহলে আমাদের তাকাতে হবে মোসাব ওমার আবু দুজানা ইক্রিমা খালিদ এবং সাদদের জীবনীদের দিকে রাদি আল্লাহ তালা আনহুম ও আজমাইন সত্যিকার পুরুষত্বের উদাহরণ দিতে খুঁজে তাকাতে হবে মোহাম্মদ বিদ কাসিম সালাহদ্দিন তারিক বিন জিয়াদ ওমার মোখতার আল খাত্তাবি ইমাম শামিল তিতুমির শরিয়াতুল্লাহ আর তৃতীয় ওমারের দিকে রহিমা হুমুল্লাহ নারীত্বের প্রকৃত অর্থ বোঝার জন্য আমাদের তাকাতে হবে খাদিজা ফাতিমা আসিয়া মারিয়াম আয়শা ওম আইমান সুমাইয়া সাফিয়া খাওলাদের দিকে রাদি আল্লাহ আনহুম ও আজমাইন আমাদের এই বয়সে বাপ দাতারা দুই তিনটে করে বিয়ে করেছেন সংসারের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন ছোট ভাই বোনদের পড়ার খরচ যুগিয়েছেন ভাতিজা ভাগ্নে এমন আত্মীয়দেরও লালন পালন করেছেন আমাদের নানি দাদিরা ছয় সাতটা করে কিংবা আরও বেশি বাচ্চা কাচ্চা মানুষ করেছেন ভালোভাবেই করেছেন হাজার হাজার বছর ধরে এভাবেই মানুষ সমাজ চলেছে কিন্তু আজ আমরা ছেলেরা তিরিশ বছর বয়সে এসেও নিজেদের দায়িত্ব নিজে নিতে পারি না অন্য একটা মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে তো বিয়ে করা তো দূরে থাক বাবা মার কাছ থেকে হাত খরচ নিতে হয় সংসারের খরচ চালানোর কথা তো আষাঢ়ে গল্পের মতো অনেকের তো চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছেও বালকত্ব কাটে না মেয়েরা স্বামীর সংসার করতে রান্না বান্না করতে বাচ্চা কাচ্চা নিতে ভয় পায় রান্না বান্না করতে পারি না কিভাবে বাসাকে বাড়ি বানাতে হয় জানি না গৃহস্থলী টুকটাক কাজ করতে পারি না জানি না কিভাবে বাচ্চা কাচ্চাদের মানুষ করতে হয় আমরা দায়িত্ব নিতে ভয় পাই সংসারের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া তো দূরের কথা বাজার পর্যন্ত করতে পারি না ঠিকঠাক তরমুজওয়ালা মাসওয়ালাদের সাথে দামাদামি করে কেনার মতো মানসিক শক্তি ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত আমাদের নেই আমরা অফলাইনে মানুষজনের সাথে মিশতে পারি না বন্ধুত্ব করতে পারি না আমরা হতাশ প্রজন্ম ভীতু প্রজন্ম চারপাশে সব কিছু নিয়েই আমাদের মাঝে ভয় কাজ করে পান থেকে চুন খসলে আমরা আত্মহত্যা করে ফেলি আমরা স্বার্থপর প্রজন্ম অহংকারী প্রজন্ম আমাদের নিজেদের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই কেন আমাদের এই ভয়াবহ অবস্থা কেন নিদারুণ দুঃসময়ে আমাদের এই যৌবন কারণ আমরা সত্যিকার অর্থে সাবালক হবার অর্থ বুঝিনি একজন পরিপক্ক মানুষ যে দায়িত্ব নিতে হয় তার উপযুক্ত আমরা হয়ে উঠতে পারিনি প্রকৃত অর্থে পুরুষত্ব আর নারীত্বের সংজ্ঞা আমরা চিনিনি কোরআন হাদিস ও বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকৃত আসল পুরুষ ও তথাকথিত আসল পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হল প্রকৃত পুরুষ আত্মমর্যাদাশীল নিজে কাউকে অপমান করে না অন্য কাউকে অপমান করতে দেয় না বাবা মা ভাই বোন পরিবার পরিজনকে দরকার হলে জীবন দিয়ে আগলে রাখে অন্যদিকে তথাকথিত আসল পুরুষদের কোনো আত্মমর্যাদা নেই প্রকৃত আসল পুরুষ দায়িত্বশীল কর্তব্যবোধ সম্পন্ন নীতিবান নিজের কাজের দায়িত্ব নেয় সে বুঝে সমাজ এবং পরিবারের ভূমিকার নেতৃত্ব দেয় 
অন্যদিকে তথাকথিত আসল পুরুষ দায়িত্ব আর কর্তব্য বলে কিছুই নেই প্রেম করে লিটনের ফ্ল্যাটে নিতে চাই কিন্তু বিয়ে করতে চায় না স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইচ্ছা সাহস সক্ষমতা কোনোটাই নেই প্রকৃত পুরুষ নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি পরিবার এবং সমাজের প্রয়োজনে সাধ্য মতো এগিয়ে আসে অন্যদিকে তথাকথিত আসল পুরুষ বাবা মার টাকা নষ্ট করে বাপের এবং শ্বশুরের টাকায় বইয়ের খরচ চালাতে চায় অর্থ উপার্জনে এবং স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে না প্রকৃত আসল পুরুষ পরিশ্রমী ধৈর্যশীল কষ্ট সহিষ্ণু হালাল জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে কিছু অর্জন করতে হলে কষ্ট করতে হয় এর বাস্তবতা জানে কিন্তু তথাকথিত আসল পুরুষ অলস জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে না কলম পিষে বড়লোক হওয়া কিংবা সহজে সবকিছু পাবার স্বপ্নে মশগুল সবকিছুই হাতের কাছে রেডিমেড চাই প্রকৃত আসল পুরুষ সমস্যার মুখোমুখি হলে সমাধানের চেষ্টা করে নিজেকে প্রশ্ন করে এখন আমার করণীয় কি অন্যদিকে তথাকথিত আসল পুরুষ সমস্যার মুখোমুখি হলে হাহুতাস করে হাহাকার করে ঝিম মেরে বসে থাকে নিজেকে প্রশ্ন করে আমার এখন কেমন লাগছে প্রকৃত আসল পুরুষ নবসকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে নিজের শরীরকে বাধ্য করে ইচ্ছা শক্তির আনুগত্য করে কিন্তু তথাকথিত আসল পুরুষ নবসের গোলাম সবসময় আরাম খোঁজে এবং ডোপামিন অ্যাডিক্ট প্রকৃত আসল পুরুষ আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে গভীরভাবে অনুভব করলেও আবেগ দ্বারা চালিত হয় না তথাকথিত পুরুষ আবেগ আবেগ প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে কিশোরীর সাথে মিল বেশি প্রকৃত আসল পুরুষ মেয়ে দেখলে চোখ নামিয়ে ফেলে যথাযথ সম্মান করে তথাকথিত আসল পুরুষ চোখ দিয়ে গিলে খাবার চেষ্টা করে পিছু নাই আজে বাজে মন্তব্য করে অথবা বাসায় গিয়ে ফ্যান্টাসাইজ করে প্রকৃত পুরুষ ভবিষ্যৎ স্ত্রীর জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করে অন্যদিকে তথাকথিত পুরুষ প্রেম ছাড়া থাকতেই পারে না যার তার সাথে শুতে চাই একেই নিজের অর্জন মনে করে শোয়ার কাউকে না পেলে প্রতি তার খোঁজ করে আসল পুরুষ নিজের স্ত্রীকে সম্মান করে তার অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায়ের চেষ্টা করে স্ত্রী সহ নিজের পরিবার নারীদেরকে সম্মান এবং মর্যাদা কঠোরভাবে রক্ষা করে কিন্তু তথাকথিত পুরুষ বুঝে না বুঝে স্ত্রীকে মানুষের সামনে দর্শনীয় বস্তুর মতো উপস্থাপন করে আরেকজনকে সম্মান তো দূরের কথা নিজের সম্মানই রক্ষা করতে পারে না আসল পুরুষ পর্ণ মাস্টার বেশনে আসক্ত নয় দাম্পত্য জীবনকে সুখী রাখতে পারে তথাকথিত আসল পুরুষ পর্ণ মাস্টার বেশনে যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলে আসল পুরুষ সাহসী এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তথাকথিত আসল পুরুষ ভিতুর ডিম প্রতিবাদ দূরে থাক ব্যক্তিগত লাভের জন্য অন্যায়কারীর পা চাটে প্রকৃত আসল পুরুষ সহানুভূতিশীল দয়ালু নিঃস্বার্থভাবে মানুষের উপকার করে কিন্তু তথাকথিত আসল পুরুষ স্বার্থপর সবসময় নিজের চেষ্টা করে প্রকৃত পুরুষ আল্লাহকে ভালো মতো চেনে মানে দিন ইসলাম ও রাসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সম্মানে আপোষ করে না কিন্তু তথাকথিত আসল পুরুষ আল্লাহকে নিয়ে ভাবার তার সময় নেই সস্তা সুখ আর নানা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ব্যস্ত স্রোতের সাথে গা ভাসিয়ে চলে মিডিয়া আর সমাজ যা গেলাই তাই গেলে প্রকৃত আসল পুরুষ ভদ্র উত্তম আখলাকের অধিকারী শো অফ করে না মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না তবে আচরণে মিনমিনি মেলি ভাব থাকে না তথাকথিত আসল পুরুষ সেলিব্রিটি রোল মডেল মিডিয়া ট্রেন্ডের অনুকরণে উদ্ধত এবং অহংকারে নিজেকে জাহির করায় ব্যস্ত অথবা মিন মিনি মেয়েলি প্রকৃত আসল পুরুষ নবী রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্দা পালন করে শরীরের যত্ন নাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সুগন্ধি ব্যবহার করে তথাকথিত আসল পুরুষ ফরজ গোছলও ঠিক মতো করে না নোংরা অগোছালো গায়ের দুর্গন্ধে টেকা যায় না আওলা ঝাওলা ভাব ধরে অথবা মিডিয়া ট্রেন্ড আর সেলিব্রিটিদের মতো পোশাক আশাক পরা আর হেয়ার স্টাইল মেনটেন করাকে স্মার্ট নিউজ ভাবে প্রকৃত আসল পুরুষ ব্যক্তিত্ববান সৎ বিশ্বস্ত কথা দিয়ে কথা রাখে কিন্তু তথাকথিত আসল পুরুষ অলস অকর্মণ্য মেয়েদের পিছনে ঘুরে কথা দিয়ে কথা রাখে না বিশ্বাস করা যায় না প্রকৃত পুরুষ জানে জীবনের অর্থ শুধু ভোগ নয় নিজের বিশ্বাস এবং আদর্শের প্রশ্নে আপোষীন এবং প্রয়োজনে আত্মত্যাগে প্রস্তুত তথাকথিত আসল পুরুষ কোনো বিশ্বাস কিংবা আদর্শ নেই ভোগে আসক্ত হবার কারণে আপোষীন হবার প্রশ্নই তো ওঠে না আত্মত্যাগের প্রশ্নই আসে না তার সব মনোযোগ তার নবসকে নিয়ে প্রকৃত আসল পুরুষ ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে সামনে আগাই বিপদে ভেঙে পড়ে না দৃঢ় অবিচল থাকে আত্মহত্যা করে না দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে অভিযোগ অনুযোগ না করে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে অঝরে কান্না করে তথাকথিত আসল পুরুষ ব্যর্থতাকে ভয় পায় পান থেকে চুন খসলে শিশুর মতো কান্নাকাটি করে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে আত্মহত্যা করে ফেলে প্রকৃত পুরুষ পরিবার সমাজ এবং জাতির জন্য রহমত স্বরূপ কিন্তু তথাকথিত আসল পুরুষ শ্রেফ বোঝা চুপি চুপি একটা কথা বলি 
মেয়েরা এই আসল পুরুষদেরকেই পছন্দ করে এভাবেই তাদের বানিয়েছেন আল্লাহ সুবহানু তাআলা পরিবার সমাজ এবং সংস্কৃতির কারণে তাদের অনেকে আসল পুরুষ চিনতে পারে না বোহেমিয়ান পুরুষদের সাথে দুই দিন প্রেম করতে পারে ভুল করে ঘর বাঁধতে পারে কিন্তু মনে প্রাণে তারা আসল পুরুষদেরকেই খুঁজে বেড়ায় এবারে চলো দেখা যাক কোরআন হাদিস এবং এক্সপার্টদের মত অনুসারে আবহমান প্রকৃত নারী এবং তথাকথিত আধুনিক নারীদের মধ্যে পার্থক্য কি আবহমান প্রকৃত নারী লাজুক নারী সুলভ কমনীয় নম্র ভদ্র বাসার বাইরে হইচই করে না নিজের নারীত্ব নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে না তথাকথিত আধুনিক নারী নারীর চিরায়ত বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে মনে প্রাণে পুরুষের মতো হতে চাই পুরুষ যা করে তা করতে পারাকে নারীর ক্ষমতায়ন মনে করে আবহমান প্রকৃত নারী পোশাক আশাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কথা মেনে চলে কিন্তু তথাকথিত আধুনিক নারী সমাজ মিডিয়া সংস্কৃত এবং পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে শরীর দেখানো আর নিজেকে উন্মুক্ত করাকে সাহসিকতা মনে করে যাতে ওঠার মাধ্যম মনে করে আবহমান প্রকৃত নারী ছেলেদের সাথে মেশে না ছেলেরাও তার ব্যক্তিত্বের কারণে তার সাথে মেশার সাহস করে না প্রেম করে না তথাকথিত আধুনিক নারী জাস্ট ফ্রেন্ড অনলি ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের অভাব হয় না ছেলেদের সাথে হই হুল্লোর করে বেড়ায় প্রেম না করে থাকতে পারে না ছেলেদেরকে নাকে দড়িতে ঘুরানো এবং নাচানোকে স্মার্টনেস মনে করে আবহমান প্রকৃত নারী ভবিষ্যৎ জীবন সঙ্গীর জন্য নিজেকে হেফাজত করে এবং বিশ্বস্ত থাকে তথাকথিত আধুনিক নারী যার সঙ্গে শুয়ে পড়ে লিটনের ফ্ল্যাট লং ট্যুর লঞ্চের কেবিন একসাথে কয়েকটা প্রেম পরকিয়া গর্ভপাত সবখানেই বিচরণ থাকে এগুলোকে স্মার্টনেসের অংশ ভাবে আবহমান প্রকৃত নারী ছবি আপলোড করে না স্বামী চাইলেও ব্যক্তিগত ছবি তুলতে দেয় না তথাকথিত আধুনিক নারী সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের ছবি আর ভিডিও আপলোড করে মানুষের কাছ থেকে পাওয়া মনোযোগ উপভোগ করে ফ্যান ফলোয়ার্স মনোযোগ প্রশংসা চাই জাস্ট ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড যেই চাক ব্যক্তিগত ছবি দিয়ে দেয় আবহমান প্রকৃত নারী রান্না বান্না শিশু লালন পালন ঘরের কাজকে জীবনের অপচয় মনে করে না সমাজ এবং পরিবারে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন তথাকথিত আধুনিক নারী ঘরের কাজ করাকে জীবনের অপচয় মনে করে দাসত্ব মনে করে বিশ্ব ব্যবস্থা মিডিয়া আর সমাজের তৈরি সাফল্যের সঙ্গে মেনে নিয়ে তার পিছনে অন্ধের মতো ছোটে আবহমান প্রকৃত নারী পুরুষদের প্রতিযোগী মনে করে না সহযোগী মনে করে কিন্তু তথাকথিত নারীরা পুরুষদেরকে প্রতিযোগী মনে করে ক্ষেত্রে বিশেষে পুরুষ বিদ্বেষী হয়ে ওঠে আবহমান প্রকৃত নারী সন্তান লালন পালন করারকে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দেয় তথাকথিত আধুনিক নারীরা ক্যারিয়ারটিকে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দেয় সন্তানকে বোয়ার হাতে ছেড়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না আবহমান প্রকৃত নারী স্বামীর সাথে সম্মান শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে সব জাহাজের একজন ক্যাপ্টেন থাকে পরিবারের স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নেয় সবসময় দৌড়ের উপর রাখে না পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে স্বামীর হক আদায়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করে তথাকথিত আধুনিক নারী স্বামীকে অসম্মান করে ছোট করে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে দৌড়ের উপর রাখে ঝাড়ি মারে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে না স্বামীর দাম্পত্য হক আদায়ের উপর তেমন গুরুত্ব দেয় না আবহমান প্রকৃত নারী স্বামীর টাকাকে নিজের টাকা মনে করে লজ্জা করে না হীনমন্যতায় ভোগে না তথাকথিত আধুনিক নারী নিজে কামাই করতে না পারলে জীবন ব্যর্থ জাতীয় এমন কিছু মনে করে আবহমান প্রকৃত নারী শুধুমাত্র স্বামীর জন্য সুন্দর করে সাজে নিজের সকল সৌন্দর্য অন্য সবার কাছ থেকে রক্ষা করে স্বামীর জন্য রেখে দেয় তথাকথিত আধুনিক নারী বাইরের সকল পুরুষদের জন্য সাজগোজ করলেও ঘরে স্বামীর সামনে এলোমেলো পোশাকে অবিন্যস্ত থাকতে পছন্দ করে এই তথাকথিত আধুনিক নারীদের পেছনে ছেলেরা লাইন দিলেও এদেরকে শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে করতে চায় না যার প্রমাণ আমরা আগেই দিয়েছি এদের সাথে বিছানা পর্যন্ত রাত কাটানো যায় কিন্তু বাচ্চার মা বানানো যায় না সারাদিন পর ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এসে বসে যে মানুষটা এক ক্রাস মমতানে ভাত বেড়ে দেবে সেই মানুষটার জায়গায় এদের কল্পনা করা যায় না যত চরিত্রহীন ছেলেই হোক না কেন বিয়ের জন্য আবহমান প্রকৃত নারীকেই তারা প্রথম পছন্দ এই আসল পুরুষেরাই প্রকৃত নারীরাই যুগে যুগে দেশে দেশে পৃথিবীর গতিপথ চেঞ্জ করে দেয় মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসে পরিণত করে সমস্ত বিশ্বকে সত্য সুন্দর কল্যাণ এবং ইনসাফের পথে পরিচালিত করে এটাই আল্লাহর সুন্না শতাব্দীর পর শতাব্দী পার করে দেয় এক সভ্যতার পতন ঘটে গিয়ে অন্য সভ্যতার উত্থান ঘটে নদী তার গতিপথ বদলে ফেলে তবু আল্লাহর এই সুন্নার কোনো পরিবর্তন হয় না তরুণ প্রজন্ম হলো জাতির প্রাণ জাতির মেরুদণ্ড সেই তরুণরাই যদি এভাবে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে তাহলে এই জাতি সমাজ আর বিশ্বের কি হবে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে কে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসবে আমাদের এই দুরবস্থার জন্য শুধু আমরাই দায়ী নই বাবা মা সমাজ ব্যবস্থা 
বিশ্ব কাঠামো সব কিছুই দায়ী কিন্তু শুধু তাদের দিকে আঙ্গুল তুলে ফেসবুকে তাদের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করলেই সব হয়ে যাবে না সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা সমস্যা সমাধানের পূর্ব শর্ত তবে সেখানেই থেমে থাকলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে বদলে ফেলতে হবে নিজেদের এক এসো আমরা নিজেদের দায়িত্ব নিতে শিখি ছোট থেকে বাসার কাজে সাহায্য সহযোগিতা করি মেয়েরা রান্না বান্না করা ঘরের কাজ শেখা সংসার গুছিয়ে রাখা শিখে নেই ছেলেরা কাঁচা বাজারে যাওয়া শুরু করি শুধু আতেলের মতো মাথা গুজে পড়াশোনা না করে পড়াশোনা ঠিক রেখে বাইরে দুনিয়াটাকে বোঝার চেষ্টা করি সংসার কিভাবে চলে সংসারের খরচ কিভাবে আসে এগুলো বাবা মার কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করি নিজের কাজগুলো নিজেই করি ক্লাস এইট নাইনে ওঠার পর থেকে নিজের খরচ নিজে চালানোর চেষ্টা করা উচিত টিউশনি অনলাইনে ছোটখাটো ব্যবসা বড় ভাই বা পরিচিতদের ব্যবসার কাজে পার্ট টাইম কাজ করা ফ্রিল্যান্সিং সহ অনেক অপশন খোলা আছে এই বয়সে অর্থ উপার্জনকে আমাদের সমাজে খুব নেতিবাচক দেখা হয় আবার এই সমাজই অর্থ ছাড়া দাম দেয় না সমাজ ভন্ডামি করেই যাবে সমাজের কথায় কান দেওয়া যাবে না অর্থ উপার্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাও দেখবে দ্রুত বিয়ে করে সংসার চালানোর জন্য তুমি টাকা ম্যানেজ করে ফেলেছ অন্য একজন মানুষের দায়িত্ব নেবার জন্য যে দায়িত্ব দরকার যে ম্যাচিউরিটি দরকার তা তোমার মাঝে চলে এসেছে আর কিছু যদি নাও হয় এই অভিজ্ঞতা তোমার কাজে লাগবে মেয়ের বাপ বা তোমার বাপ তোমাকে বিয়ে করাতে ভয় পাবে না পাশাপাশি ঘরের কাজ শিখে ফেলো গোছালো হবার ফলে আপু তোমাকে নিয়েও তোমার বাবা মা চিন্তিত হবে না যে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কি করবে বিয়ে করার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার আসলে এই দায়িত্ব নিতে শেখা আর ম্যাচিউরিটি আসার ব্যাপারটা টাকা পয়সার চাইতেও এই দুইটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথচ তোমরা এই বিষয় নিয়ে একদমই মাথা ঘামাও না শুধু মেয়ের কিংবা নিজের বাপ মাকে কষে গালি দাও একটা ইমম্যাচিউর দায়িত্ব কর্তব্যহীন ছেলের হাতে কেন কোনো অভিভাবক তাদের মেয়েকে তুলে দিবেন নিজের স্ত্রীর হাত খরচ শ্যাম্পু সাবানের টাকা পর্যন্ত বাবে এবং শ্বশুরের কাছ থেকে নিয়ে বিয়ে করব এমন চিন্তা করতে তোমার লজ্জা লাগা উচিত সাহাবাদের উদাহরণ টানবে না সাহাবিরা গরিব ছিলেন অভাবী ছিলেন কিন্তু দায়িত্ব জ্ঞানহীন ছিলেন না কল্পনা বিলাসী ছিলেন না এদের এক একজন এক একটা জনপদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য উপযুক্ত পুরুষ ছিলেন তারা স্যান্টাসি জগতে বসবাস করতেন না তারা গ্রহ নক্ষত্রের হিসাব মিলিয়ে বইয়ের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার লম্বা লিস্ট নিয়ে ঈদের জামা কেনার মতো পাত্রে চুজ করতেন না তারা অনেক ক্ষেত্রে বিধবা বয়স্ক দেখতে সাদা মাটা নারীদেরকে বিয়ে করেছেন রাজি আল্লাহ আনহুম দুই বাচ্চাদের মতো আচরণ করা থেকে বিরত থাকো সব সময় হাসি ঠাট্টা মজা করা প্রাং করা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘোরা বাবা বা শ্বশুরের দেওয়া লাখ লাখ টাকার বাইক দাবড়ানো মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকা হিজরাদের মতো নাচ গান করা একজন দায়িত্বশীল পুরুষ বা নারীর বৈশিষ্ট্য না এগুলো দায়িত্ব জ্ঞানহীন মানুষের কাজ পুরুষ সুলভ বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্ব গাম্ভীর্য নিজের মধ্যে আনতে শেখো নারী সুলভ চিরায়ত বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা করো মোবাইলটা কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রেখে বাস্তব দুনিয়ার বাস্তব মানুষের সাথে মেলামেশা করো রাতে ঘুমাও শরীর চর্চা করো গোছালো জীবন যাপন করো তিন বিসিএস আর সরকারি চাকরি ছাড়াও যে টাকা উপার্জন করা যায় সম্মান পাওয়া যায় বিয়ে করা যায় এই বিষয়টা বিশ্বাস করো সমাজে মানুষের কথায় কান না দিয়ে থাকা খুবই কষ্টকর কিন্তু তারপরও এই কষ্টটুকু করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো না এই বলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গালি দিয়ে বসে থাকবে না নিজে স্কিল অর্জনের চেষ্টা করো ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে অনলাইনে অনেক কোর্স আছে একাডেমি আছে সেগুলোর সাহায্য নাও পরিবারের বোঝা হয়ে থেকো না রাতের পর রাত গেম খেলে প্রেম করে সিনেমা সিরিয়াল সিরিজ দেখে কাটিও না দরকার হলে রাস্তায় ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করব তবু আর একজনের উপর নির্ভরশীল থাকবো না এমন দৃঢ় হতে হবে পুরুষের সংকল্প চার ভোগবাদী মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসো পরিশ্রম করো কষ্ট করো চ্যালেঞ্জ নাও অলসতাকে ইসলামের লেবাজ পড়িও না আমি জুহুত অবলম্বন করছি তা অক্কুল করছি এসব মিথ্যা বলো না ইসলামে অলসতা কাপুর সোতার কোনো স্থান নেই পরিবারের জন্য সমাজের জন্য স্যাক্রিফাইস করতে শেখো সমাজের মানুষদের নিয়ে ভাবো প্রেম ভালোবাসা মাদক পর্ন মাস্টারবেশন সিনেমা মিউজিক ওয়েব সিরিজ টিকটক বিটিএস বা অস্ট্রেলিয়তার মধ্যে ডুবে থাকবে তত তুমি দাসত্বের জীবনে বন্দী হয়ে যাবে তত বেশি নষ্ট করবে তোমার প্রাণ শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস পাঁচ মিডিয়া সমাজ এই বিশ্ব ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতে শেখো অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নিও না কেন তারা যা বলে সেটাই পরম সত্য হবে তারা যদি সঠিক হয় তাহলে তাদের বাতলে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে পাশ্চাত্যে সমাজে কেন এত ভয়াবহ অবস্থা কেন তাদের এত হতাশা আত্মহত্যা কেন আজ পৃথিবীর এই অবস্থা বইপত্র পড়ো জ্ঞান চর্চা করো ভেড়া হয়ে থেকো না কাউকে তোমার ব্রেন ওয়াশ করতে দিও না স্রোতের বিপরীতে যেতে শেখো ছয় ইসলামে ফিরে এসো ইসলামী মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ আর যদি গ্রামবাসীরা ইমান আনত ও তাকে অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই
বিয়ে করতে না পারা হতাশার এবং সমস্যাগুলোর কারণ চিহ্নিত করে দেওয়া হলো সমস্যার সমাধানও তোমার সামনেই এখন তুমি কি পরিবর্তনের পথে হাঁটবে নাকি হতাশায় ডুবে থাকবে ফেসবুক কিংবা বন্ধুদের সাথে কথোপকথনে বাবা মা আর সমাজকে গালিগালাজ করবে নাকি বাস্তবতাকে বদলানোর চেষ্টা করবে নাকি মাথা কুটে মরবে অনিশেষের অভিযোগের আঙ্গুল তোলার গোলক ধাঁধায় কিছু মানুষ সারা জীবন হাহুতাস করে যায় অভিযোগ আর অনুযোগে তাদের জীবন কাটে আর কিছু মানুষ পরিবর্তন আনে তুই কোন ধরনের মানুষ হবে সিদ্ধান্ত তোমার আর এখানেই শেষ হচ্ছে আসল পুরুষ আসল নারী পরিচ্ছেদ আশা করি এই পরিচ্ছেদ থেকে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন আপনাদের জীবনে আপনারা কোনটাকে কাজে লাগাবেন আমাদেরকে কমেন্ট করে জানান কোনটা আপনাদের জীবনে সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে উত্তরের অপেক্ষায় ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আর যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং বেল বাটনটিতে চাপ দিয়ে দিন আমাদের সম্পূর্ণ সকল ভিডিওগুলো একসাথে পাওয়ার জন্য দুয়ানি আমাদের মধ্যে বেশ ভুল ধারণা আছে আল্লাহ বলেছেন আমাকে ডাকো আমি বান্দায় ডাকে সাড়া দিই আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি মানুষের কাছে চাইলে মানুষ বিরক্ত হয় আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি রাগ করেন না তাহাজুদের দোয়া এমন এক তীর যা কখনোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না কোরআনের আয়াত এবং হাদিসে এমন বক্তব্য শুনে আমরা যা ভাবি তা হলো আল্লাহর কাছে চাইবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু দিয়ে দিবেন কোনো দেরি হবে না হোক সেটা হালাল চাওয়া বা হারাম চাওয়া আল্লাহ ওয়াদার খেলাফ করেন না তবে আল্লাহ সুবহানু তাআলা সাড়া দেবার ধরন একটু অন্যরকম কাঙ্ক্ষিত বস্তু না দেওয়াটা তার দোয়া কবল করা বা সাড়া দেবার অংশ ধরো তোমার ছোট ভাই অসুস্থ হয়েছে ডাক্তার বলেছে রোজ রাতে ঘুমানোর আগে দুই চামচ করে ওষুধ খেতে হবে এক মাস প্রথম রাতে ওষুধ খাবার সময় তোমার ছোট ভাই আবিষ্কার করলো ওষুধ বেশ মিষ্টি খুব টেস্ট সে জেদ ধরলো এক মাসের ওষুধ সে তখনই ঢক ঢক করে গিলে খাবে তুমি কি তাকে এমনটা করতে দেবে সে তোমার কাছে খুব কান্নাকাটি করছে কাকুতি মিনতি করছে তোমার মন গলাতে না পেরে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে তোমার মনে কি কোনো দয়া মায়া নেই তুমি কি আসলে আমার ভাই আমাকে না দিয়ে নিজে খেতে চাও তাই না এমন অবস্থায় তুমি কি করবে এখানে ওষুধ না দেওয়াটাই ভালোবাসার প্রমাণ তাই না স্যাকা খাওয়ার পরে আমরা অনেকেই দেখি সদ্য প্রাক্তন হয়ে যা মানুষটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য মন প্রাণ ঢেলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে দোয়া কবুল না হলে আবারও সেই একই কাহিনী আল্লাহর প্রতি অভিমান অনুযোগ বিরুদ্ধ ধারণা করা একটু ভেবে দেখো তুমি হারাম কাজের জন্য একটা হারাম সম্পর্কে চূড়ান্ত পরিণতির জন্য দোয়া করছো আল্লাহ কি তোমার এই হারাম কাজের জন্য দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দোয়ানে আল্লাহর উপর মন্দ ধারণা করার আর একটা কমন বিষয় হলো বিয়ে সাধারণত এক্ষেত্রে দুই ধরনের ঘটনা ঘটে প্রথমত যাকে বিয়ে করতে চায় মানুষ তার নাম ধরে দোয়া করে হে আল্লাহ অমুকরে আমার বউ বানায় দাও অমুকরে আমার জামাই বানিয়ে দাও এই দোয়া চলতেই থাকে কিন্তু অমুকের যদি অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যায় তাহলে শুরু হয়ে যায় আল্লাহর প্রতি অভিযোগ আল্লাহ কেন আমার সাথে এমন করলেন আচ্ছা তুমি যাকে চাচ্ছ তার সাথে বিয়ে যে তোমার দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য কল্যাণকার হবে এটা তুমি কি নিশ্চিত জানো হয়তো বিয়ের পর দেখা গেল সে পরকেয়া করছে দু হাতে টাকা অপচয় করছে তোমার সাথে ঝগড়া করছে তোমার বাবা মাকে কষ্ট দিচ্ছে অন্য মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে তোমার গায়ে হাত তুলছে অথবা দেখা গেল বইয়ের কারণে তুমি ঘুষ খাচ্ছ হারাম ইনকামের দিকে ঝুঁকছো হতে পারে স্বামী তোমাকে পর্দা করতে দিচ্ছে না এমন অনেক কিছুই তো হতে পারে তাই না তুমি যেটাকে শাস্তি মনে করে অভিযোগ করছো সেটা হয়তো আসলে তোমার জন্য নিয়ামত কিন্তু তুমি সেটা এখন বুঝতে পারছো না অধৈর্য হয়ে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ তাছাড়া এভাবে সরাসরি নাম ধরে বিয়ের জন্য দোয়া করা ঠিক না সালাফরা আমভাবে কল্যাণের জন্য দোয়া করতেন এভাবে দোয়া করতে পারো না এভাবে দোয়া করতে পারো যে হে আল্লাহ সে যদি আমার দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য ভালো হয় তাহলে তার সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন আর যদি ভালো না হয় তাহলে তাকে ভুলে যাবার তৌফিক দিন তার উপর থেকে আমার মন উঠিয়ে নিন সবচেয়ে ভালো হয় আল্লাহ শিখিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতে দোয়া করলে হে আমার প্রতিপালক আপনি আমাকে এমন স্ত্রী এবং সন্তান যান করুন যারা আমার চোখের শীতল করে এবং আমাদের মোত্তাকি লোকেদের নেতা বানিয়ে দিন এর চেয়ে সুন্দর দোয়া তুমি কি করতে পারবে এর চেয়ে সুন্দর দোয়া কি করা সম্ভব তবে শুধু দোয়া করে গেলেই হবে না বিয়ে করার জন্য দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে দায়িত্ব নেওয়া শিখতে হবে যেগুলো আমরা আগেই আলোচনা করেছি বিয়ে নিয়ে দোয়া এবং দোয়ানে অভিযোগের দ্বিতীয় একটি কমন ধরন আছে যারা মোটামুটি দিন মেলে চলার চেষ্টা করে তাদের ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায় ধরো তুমি ইসলাম পালনের ব্যাপারে বেশ সিরিয়াস 
অশ্লীলতা বিহায়বনা থেকে বাচ্চার জন্য বিয়ে করতে চাও রবের কাছে কাকুতি মিনতি করে যাচ্ছ বার বার বিয়ের জন্য কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না স্বপ্নের সেই অদেখা মানুষটা স্বপ্নেই থেকে যাচ্ছে ছুতে পারছ না বাসায় রাজি হচ্ছে না বা পছন্দ মতো পাত্রপাত্রী খুঁজে পাচ্ছ না যাদের পছন্দ হচ্ছে তারা আবার রিজেক্ট করে দিচ্ছে অনবরত দোয়া করে যাচ্ছ তুমি কিন্তু বিয়ের ডুমরের ফুলই হয়ে আছে তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে আল্লাহ কবে আমার দোয়া কবুল করবেন কবে আসবে আল্লাহর সাহায্য আল্লাহ দোয়াকারীদের দোয়া কবুল করেন কই আমার দোয়া তো কবুল হচ্ছে না অসাধারণ একজন দায়ী তারেক মেহনা তার একটি লেখা পড়েছিলাম বেশ আগে আলোচনার এই পর্যায়ে সেই লেখাটা নিয়ে আসা জরুরি তিনি বলেছিলেন আমরা দোয়াকে বিপদের সময় কঠিন মুহূর্তে প্যানিক বাটনের মতো ব্যবহার করার চেষ্টা করি আপনি কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ বার বার কোরআনে বলেছেন দরকারের সময় যে ডাকবে তিনি তার ডাকে সাড়া দিবেন সুতরাং আপনি মনে করলেন যদি ঠিকঠাক মতো দোয়া করতে পারেন রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মনোযোগের সাথে ইত্যাদি তাহলে ঠিক পরের দিন সকালেই আপনি আপনার দোয়ার জবাব পেয়ে যাবেন আর যদি না পান তাহলেই আপনি ভেতর ভেতর আল্লাহর অঙ্গীকার নিয়ে সন্দেহ করা শুরু করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম একটি হাদিসের বিষয়ে বলেছেন যদিও সহি মুসলিম এবং বুখারি দুই জায়গাতেই হাদিসটি আছে তবে আলোচনার জন্য মুসলিমদের বর্ণনাটি অধিকতর উপযুক্ত হাদিসে এসেছে একজন ব্যক্তির দোয়ার জবাব দেওয়া হতে থাকে যদি সে অন্যায় অথবা হারাম কিছুর জন্য দোয়া না করে থাকে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন না করে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাড়াহুড়ো না করে এবং অধৈর্য না হয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো কিসের দ্বারা ব্যক্তি অধৈর্য হয়ে যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন সে বলবে আমি দোয়া করেছি এবং করেই যাচ্ছি কিন্তু আমি দেখছি আমার দোয়ার কোনো জবাব দেওয়া হচ্ছে না এভাবে সে আশা হারিয়ে ফেলবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করা ছেড়ে দিবে সহি মুসলিম দুই হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ হাদিসটি গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করলে কিভাবে দোয়া কাজ করে এবং কিভাবে কাজ করে না সে বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব একটু খেয়াল করুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কি ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি বলেছেন তার দোয়ার জবাব দেওয়া হতে থাকবে এভাবে অধৈর্য ব্যক্তির অভিযোগের সাথে তুলনা করুন আমি দেখেছি আমার কোনো দোয়ার জবাব দেওয়া হচ্ছে না আপাত দৃষ্টিতে দুটো পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে এটা কিভাবে সম্ভব যে একজন ব্যক্তির দোয়ার জবাব দেওয়া হতে থাকছে কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে সে ফল পাচ্ছে না দোয়ার উত্তর কোথায় ব্যাপারটা হলো অনেক ক্ষেত্রে দোয়ার জবাব একসাথে না এসে ধাপে ধাপে আমাদের কাছে আসে এমন কিছু হয়তো ঘটবে যার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন কিন্তু আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপনার দোয়ার জবাব আসছে না মনে করুন আপনি একটি ঘরে বন্দি মুক্তির একমাত্র উপায় জানলা ভেঙে বের হওয়া কিন্তু আপনার সম্বল শুধুমাত্র ছোট কিছু পাথরের টুকরো সুতরাং আপনি জালনায় একটা করে পাথর ছুড়লেন তাতে জালনা ভাঙলো না কিন্তু খুব সূক্ষ্ম একটা ফাটল ধরলো আপনি আরেকটা পাথর ছুড়লেন আর একটা ছোট ফাটল আপনি অনেকবার একটা করে পাথর ছুঁড়ে দিলেন তারপর আরেকটি যতক্ষণ না পুরো জালনার অসংখ্য সূক্ষ্ম ফাটলে ভরে গেছে শেষবারের মতো আপনি একটি পাথর ছুঁড়ে দিলেন এবং জালনার কাজ ভেঙে গেল বন্দিত থেকে আপনি মুক্তি পেলেন দোয়া এভাবেই কাজ করে আপনি প্রতিটি দোয়ার মাধ্যমে আংশিক জবাব পেতে থাকেন ধৈর্য এবং অবিচলতার সাথে একই দোয়া বারবার করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শেষ পর্যন্ত দোয়ার পরিপূর্ণ জবাব পাবেন মনে রাখবেন প্রথম পাথরটি শুধু একটি ফাটল ধরাবে কিন্তু আপনি যদি পাথর ছুটতে থাকেন তাহলে এক সময় জালনা ভেঙে যাবে আপনি মুক্ত হবেন এর জন্য সময়ের প্রয়োজন এই জন্য এই হাদিসে আমাদেরকে বলা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অধৈর্য হচ্ছে আপনি যখন কোনো চারা গাছে পানি দেন তখন নিশ্চয়ই একসাথে তিরিশ গ্যালন পানি ঢেলে দেন না কেন মাটি থেকে বিশাল মহিরু বের হচ্ছে না সেটা নিয়ে চিন্তা করতে বসেন না বরং আপনি ধৈর্য সহকারে প্রতিদিন একটু একটু করে পানি দিতে থাকেন এটা জেনে যে যত সময়ে লাগুক না কেন শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ফুলটি আপনি পাবেনি এভাবেই আপনি জানেন আল্লাহ আপনার প্রতি অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন আপনার দোয়ার জবাব দিবেন এটাই সত্য কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে অলৌকিকভাবে দোয়ার উত্তর পাওয়া নিয়মের ব্যতিক্রম নিয়ম না নিয়ম হলো আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া এবং তার থেকে উত্তর পাওয়ার প্রক্রিয়ার সময় এবং ধৈর্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া ইবনুল জাওজি রহিমাহুল্লাহ তার সাইদুল হাদির বইটিতে বলেছেন কষ্ট দুঃখ দুর্দশা শেষ হবার একটি নির্ধারিত সময় আছে যা শুধু আল্লাহ জানেন তাই যে ব্যক্তি দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাকে ধৈর্যশীল হতে হবে আল্লাহ নির্ধারিত সময় আসার আগে ধৈর্য হারিয়ে ফেলা ব্যক্তির কোনো কাজে লাগবে না ধৈর্য অবশ্যই কিন্তু দোয়া ছাড়া ধৈর্য অর্থহীন যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করছে তার কাছে সাহায্য চাইছে তার উচিত না অধৈর্য হওয়া বরং তার উচিত ধৈর্য এবং সালাদের মাধ্যমে সর্বজ্ঞানী আল্লাহর
এটা আল্লাহর সামনে একজন গোলাম ও বান্দার উপযুক্ত আচরণ কিংবা অবস্থান নয় আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ অবস্থান হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা তাকদিরকে মেনে নেওয়া এবং এর জন্য প্রয়োজনের ধৈর্য এবং এর সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো সালাতের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাওয়া আল্লাহর কাছ থেকে আসা তাকদিরের বিরোধিতা করা হারাম এবং এটা আল্লাহর পরিকল্পনা লঙ্ঘনের চেষ্টার মধ্যে পড়ে তাই এই বিষয়গুলো অনুধাবন করো এবং তোমার জন্য তোমার দুঃখ কষ্ট দুর্দশা সহ্য করা আরও অনেক সহজ হয়ে যাবে ভাইয়া আপু হয়তো তুমি এখনো বিয়ের জন্য প্রস্তুত নাও আল্লাহ তোমাকে প্রস্তুত হবার সময় দিচ্ছেন হয়তো তুমি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নাও হয়তো এখন বিয়ে হলে তুমি তাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে যেতে অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দিতে পারতে না যা আদতে তোমার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো রিজেকশনের কারণে তুমি কষ্ট পাচ্ছ অথচ আল্লাহ হয়তো তোমার জন্য আরও উত্তম কোনো জীবন সঙ্গীত ব্যবস্থা করে রেখেছেন যার জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ তার সাথে বিয়ে হলে হয়তো তুমি সুখী হতে না সংসারে অনেক অশান্তি হতো তুমি দোয়া করতে থাকো চেষ্টা করতে থাকো আর আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখো আল্লাহ একদম উপযুক্ত সময়ে তোমার জন্য পারফেক্ট মানুষটাকে তোমার কাছে পাঠাবেন শেষ বিচারের দিন আল্লাহর এক বান্দার সামনে পুরস্কারের বিশাল এক পাহাড় নিয়ে হাজির হবেন বান্দা বলবে ইয়া আল্লাহ এগুলো কার আল্লাহ বলবেন এগুলো তোমার বান্দা কিছুতে বিশ্বাস করতে চাইবে না এতগুলো পুরস্কার তার কারণ সে জানে দুনিয়াতে থাকতে সেগুলো পাওয়ার মতো কোনো আমলই করেনি আল্লাহ বান্দাকে বলবেন তোমার মনে আছে তুমি আমার কাছে অনেক দোয়া করতে দুনিয়াতে সেই দোয়াগুলোর কিছু জবাব আমি দিয়েছিলাম কিছু দেয়নি জবাব না দেওয়া দোয়াগুলোর বদলে আমি তোমাকে এই পুরস্কার দিচ্ছি বান্দা আফসোস করে বলবে ইয়া আল্লাহ কেন আপনি দুনিয়াতে আমার কিছু দোয়া কবুল করেছিলেন আপনি যদি একটা দোয়াও কবুল না করতেন তাহলে আমি আজ আরও পুরস্কার পেতাম মন খারাপ করো না হতাশ হয়ো না অস্থির হয়ো না জীবনটা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকো ট্রেনে উঠে ট্রেনের চালাকের উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে ঘুম দেয় আমরা অ্যাক্সিডেন্টের ভয়ে জেগে থাকি না অথচ আল্লাহ আমাদের রব তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তার উপরেই আমরা ভরসা করতে পারি এটার তো লজ্জার কথা কষ্টের কথা দোয়া কবুলের একটি পূর্ব শর্ত হল আল্লাহর উপর ভরসা করা সুধারণা রাখা আল্লাহ তালা বলেছেন আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা করে আমি তেমন সেহি আল বুখারি সাত হাজার চারশো পাঁচ শুধু মুখে মুখে চাওয়ায় কিন্তু দোয়া নয় তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আল্লাহ যা যা করতে বলেছেন তা করো দোয়া কবুলের শর্তগুলো জানো সেগুলো মেনে চলো এগুলোই দোয়ার অংশ তারপর তার উপর ভরসা করো যথা সময় জবাব আসবেই তোমার মালিক তোমাকে এমন কিছু দিবেন যাতে তুমি খুশি হয়ে যাবে সোরা দোহা পাঁচ আর এখানেই শেষ হচ্ছে উত্তরের অপেক্ষায় যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত রিফাইবি রিমান কর্তৃক পরিবিষ্ট অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ের সবিনয় নিবেদন পরিচ্ছেদে সবিনয় নিবেদন সেকুলার বিশ্ববস্থা যতই দাবি করুক না কেন প্রেম যৌনতা নিছক মানুষের ব্যক্তিগত সাধারণ ব্যাপার এটা মোটেও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় এর সাথে জড়িত পরিবার সমাজ জাতীয় সভ্যতার উত্থান পতনের সম্পর্ক এতটুকু নিশ্চয়ই এরই মাঝে বোঝা হয়ে গেছে তাই তথাকথিত প্রেম আর ফ্রি সেক্স কালচারকে সমাজ থেকে দূর করার জন্য ভূমিকা রাখতে হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি অংশীদারকে কিন্তু আমি তো অতি ক্ষুদ্র মানুষ আমি কি করব আমার বন্ধু প্রেম করলে জিনা করলে আত্মহত্যা করলে চাইলে আমি কি করব কিভাবে করব আমার ছেলে বা মেয়ে প্রেম করলে আমি কি করব আমি শিক্ষক আমি মসজিদের ইমাম আমি ছা পোষা মধ্যবিত্ত আমি এলাকার কিংবা ক্যাম্পাসের বড় ভাই আমি এলাকার নেতা আমি কিভাবে সাহায্য করব এরকম প্রশ্ন অনেকের মনেই সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার জন্যই আজকে আমাদের এই অডিও অভিভাবক ও বন্ধুর দায়িত্ব ব্রেক আপের পর ব্রেকআপের পর আপনার সন্তান বেশ কষ্টকর একটা সময় পার করবে কেউ এই সময় মদ গাজাতে আসক্ত হয়ে পড়তে পারে অনেকেই আত্মহত্যা করে এ সময় তাকে মারধর বা বকাশোকা করলে পরিস্থিতি আরো খারাপ দিকে মোড় নিবে তাকে কাছে টেনে নিন ঠান্ডা মাথায় কাছে বসিয়ে এই বইয়ে যেমন আলোচনা করলাম সেভাবে প্রেমের প্রকৃত বাস্তবতা তাকে বোঝান আল্লাহ তাকে কি জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেটা মনে করিয়ে দিন তার কথাগুলো শুনুন সে একদিনে ফিরে আসতে পারবে না একটু সময় নিবে পড়াশোনা একটু ছেদ পড়বে এ ব্যাপারগুলো স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিন নিজে সন্তানদের সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জাবোধ করলে মামা চাচা বড় ভাই বোন খালা ফুপি যাদের সাথে সে ক্লোজ তাদেরকে নিয়ে বুঝান চাইলে মসজিদের ইমাম ভালো একজন আলিম বা দিনদার কোনো মনোবিদের কাছে নিয়ে যেতে পারেন মনোবিদ মানেই পাগলের ডাক্তার নয় এটা নিয়ে লজ্জা পাবেন না প্রয়োজন মনে করলে আমাদের এই বই তার হাতে তুলে দিতে পারেন বইয়ের দেওয়া টিপসগুলো যেন সে অনুসরণ করে সেটা নিশ্চিত করুন 
রাতে তাকে একা ঘুমাতে দেবেন না সকালে ঘুম থেকে ডেকে তুলে একসাথে ফজরের নামাজ পড়েন হাঁটতে বের হন কোথাও ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন কোনো ব্যক্তিগত ছবি ভিডিও আদান প্রদান হয়েছে কিনা কৌশলে জেনে নিন এগুলোর কারণে যে ব্ল্যাকমেইলও আত্মহত্যা ঘটে তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি ছবি ভিডিও আদান প্রদান হয়ে থাকলে সে পক্ষের সাথে বসে আলাপ আলোচনার সাপেক্ষে একটি সমাধানে পৌঁছানো কাম্য প্রয়োজন হলে প্রশাসনের সাহায্য নিন জিনা করে ফেললে এবং গর্ভবতী হয়ে পড়লে কি করবেন তা জানার জন্য অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ আলমের সাথে পরামর্শ করুন আগেই অ্যাবর্শন করে ফেলবেন না যা কিছু হয়ে গেছে সব কিছু ভুলে গিয়ে আন্তরিকভাবে তো অবা করুন আন্তরিকভাবে তো অবা করা সবচেয়ে বেশি জরুরি সম্ভব হলে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুমোদন দিলে ভালো পাত্রপাত্রী দেখে বিয়ে দিয়ে দিবেন তাকে জোর করে তার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া যাবে না ব্রেকআপের পর প্রেমিক বা প্রেমিকার সাথে ঝগড়াঝাটি করে আপনার সন্তান মাদকাসক্ত হতে পারে বা আত্মহত্যা করে ফেলতে পারে যারা আত্মহত্যা করে তাদের মধ্যে সাধারণত নিচের লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারে সোশ্যাল মিডিয়াতে মৃত্যু আর আত্মহত্যা নিয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করা আত্মহত্যা বা মৃত্যু বিষয়ে কবিতা গান লিখতে এবং শুনতেও পড়তে থাকা নিজের ক্ষতি করা প্রায়ই এরা নিজের হাত পা কাটে ঘুমের ওষুধ খাই মন মরা হয়ে থাকে সব কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে নিজেকে দোষী ভাবায় এগুলো বিষণ্নতার লক্ষণ যা থেকে আত্মহত্যা ঘটে মাদকাসক্তি বা ইন্টারনেটে মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি সারা রাত জেগে থাকা সারা দিন ঘুমানো খাওয়া দাওয়া আগ্রহ হারিয়ে ফেলা নিজেকে গুটিয়ে রাখা পড়া লেখা খেলাধুলা শখের বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখা বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছেন না কেন জন্মগ্রহণ করলাম এমনটা জানানো হতাশা বিষণ্ন থাকা এমন সমস্যা আটকে পড়া যা থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই এমন কথা বলা নিজেকে অন্যের বোঝা মনে করে এমনটা জানানো নিজের মূল্যবান সামগ্রী অন্যদের দিয়ে দেওয়া সে না থাকলে তার জিনিসপত্র কাকে কাকে দিতে হবে তা বলে দেওয়া পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে এমনভাবে বিদায় নেওয়া যেন এটা শেষ বিদায় যা করবেন ঘুরে ফিরে সেই একই কথা আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিন জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তাকে বোঝান উপরের আলোচনায় যে টিপসগুলো দেওয়া হলো সেগুলো অনুসরণ করুন তাকে সরাসরি প্রশ্ন করুন তুমি কি আত্মহত্যা করার কথা ভাবছো বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে এভাবে সরাসরি প্রশ্ন করলে আত্মহত্যার ঝুঁকি কমে আসে একাকিত্বে ভুগতে দিবেন না তাকে সময় দিন মাদক এবং আত্মহত্যার সম্ভাব্য জিনিসপত্র তার কাছ থেকে সরিয়ে রাখবেন তার হাতে টাকা না দিয়ে যা কেনার দরকার নিজে কিনে দিন কার সাথে মিশছে তা খেয়াল রাখুন অবস্থা গুরুতর মনে হলে মনোবিদদের কাছে নিয়ে যান বন্ধুর করণীয় একজন প্রকৃত বন্ধু তার বন্ধুকে প্রেম জিনা ব্যভিচার করতে সাহায্য করে না বরং তাকে এই ধ্বংসাত্মক পথ থেকে ফিরিয়ে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে বন্ধু প্রেম বা জিনা করলে তুমি এই বইয়ের আলোচনা করা বিষয়গুলো তাকে বোঝানোর চেষ্টা করো একদিন হয়তো সে ফিরবে সময় লাগবে সময় নাও তোমার মাধ্যমে যদি সে পাপের পথ থেকে ফিরে আসে তাহলে তুমি প্রচুর সাহব পাবে শত চেষ্টার পরেও সে বুঝতে চাচ্ছে না জিনা করছে মাদক এবং আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে যা ব্রেকআপের ভয়াবহ কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় যা করবে এক সময় দাও মন ভালো করার চেষ্টা করো ঘুরতে নিয়ে যাও খেলাধুলার ব্যবস্থা করো তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা না করো একজন ভালো আলেম বা দিনদার মনোবিদের কাছে নিয়ে যাও সিনিয়র কারোর সাথে আলোচনা করার দরকার হলে তার বাবা মা এবং অভিভাবকদের জানানো এতে করে হয়তো তার সাথে তোমার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু হাসরের ময়দানে সে ঠিকই বুঝবে তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা তার প্রকৃত বন্ধু হিসেবে তোমার এই অস্বস্তিকর কাজটা করতেই হবে আপনি যখন জানলেন আপনার সন্তান প্রেম করে এই ব্যাপারটা জানা দুইভাবে হতে পারে আপনি নিজে আবিষ্কার করলেন বা আপনাকে কেউ জানালো দুই আপনার সন্তান নিজে এসে বলল প্রতিক্রিয়া হয় দুই ধরনের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া এই বয়সে একটু আদ্রু করতেই পারে এসব কিছু না বয়সের দোষ পরে ঠিক হয়ে যাবে আর একদিক থেকে ভালোই হলো আমাদের আর পাত্রপাত্রী খুঁজতে হবে না খ মায়ের একটাও মাটিতে পড়ে না স্কুল কলেজ হাত খরচ দেওয়া সব বন্ধ অপমান তিরস্কার কথা বন্ধ কিন্তু যা করা উচিত প্রেম করা হারাম এটার কারণে আপনার সন্তান কঠিন গুনাহ করছে এখন প্রেমের সম্পর্কগুলো খুব দ্রুত জিনাভা বিচারের রূপ নেই তার এই পাপগুলোর জন্য আল্লাহ আপনাকে ধরবেন ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও সভ্যতার উপরে এগুলোর ভয়াবহতা আমরা পুরো বই জুড়ে আলোচনা করলাম কাজেই আপনি এগুলোকে সিরিয়াসলি নিন হালকা শাসন করবেন তবে হুলুস্থুল কিছু না এই লেখায় দেওয়ার টিপসগুলো অনুসরণ করে তাকে প্রেম এবং জীবনের বাস্তবতা বুঝান প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এলাকা বদল করে ফেলুন বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ধরুন আপনাদের সন্তানেরা একে অপরকে পছন্দ করে এবং তাদেরকে বিয়ে না দিলে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি অপর পরিবারের ব্যাকগ্রাউন্ড সামাজিক অবস্থান বংশ সব আপনাদের কাছাকাছি ছেলে মেয়েও চলনছই এমন ক্ষেত্রে সন্তান প্রেম করলে কেন কেবল এই জেদ ধরে তাকে বিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না আমরা হারাম রিলেশনের বিয়েতে উৎসাহ দেই না আগের লেখাগুলোতে এনে আলোচনা হয়েছে কিন্তু তারপরও আমাদের সাজেশন থাকবে এমন পরিস্থিতিতে এদের
এই পরিস্থিতি আসলে মাথা ঠিক রাখা বেশ কঠিন ওর সাথে পালালাম লেখায় আমরা যেমন আলোচনা করলাম বাসা থেকে পালিয়ে গেলে ছেলে মেয়ে দুজনেরই ভয়ঙ্কর রকমের বিপদ হয় আজকাল তাই অভিমান করে না থেকে দ্রুত তাদের খুঁজে বের করুন ফিরিয়ে আনুন বা খোঁজ খবর রাখুন সে অবুজের মতো পালিয়ে গেলেও দিন শেষে সে আপনারই সন্তান আপনারই শরীরের অংশ আর তার কিছু হলে সব থেকে বেশি কষ্ট আপনিই পাবেন সম্পর্ক মেনে নিবেন কি না নিবেন সেটা পরের ব্যাপার আগে ফিরিয়ে তো আনুন প্রয়োজনে প্রশাসনের সহযোগিতা নিন দেখুন এই যে এত সমস্যা প্রেম ব্রেক আপ হতাশা আত্মহত্যা ধর্ষণ জিনা ব্যবসার ছবি ভাইরাল মান সম্মান নষ্ট আদরের সন্তান ছোট ভাই বোন ভাগ্নে ভাগ্নির এই করুণ পরিণত এগুলো আমরা আমাদের হাতের কামাই আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের কথা শুনে শুনে ব্রেন ওয়াশ হয়ে গেছি হারামকে এবং গুনাহকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছি প্রেমকে সহজ করেছি এবং বিয়েকে করেছি কঠিন বিয়ে করতে চাওয়াকে মহা অপরাধ বানিয়েছি অশ্লীলতার ফেরিওয়ালাদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করিনি বাচ্চাদের জীবনের উদ্দেশ্য শিখিয়েছি ডিগ্রি কামানো সরকারি চাকরি কিংবা বিদেশে সেটেল হওয়াকে পড়ালেখা করে গাড়ি ঘোড়া চড়াকে এদেরকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়নি উল্টো দাড়ি রাখলে ইসলামী বই পড়লে ইসলাম পালন করলে মাহারাম মেনে চলতে চাইলে আমাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায় ফলাফল আমাদের চোখের সামনেই প্রতিকার করার চাইতে প্রতিরোধ করা উত্তম চলুন দেখা যাক প্রেম জিনা যৌন বিকৃতির এই মহামারী ঠেকাতে আমরা কি কি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারি পারিবারিক পর্যায়ে আমার সন্তান কখনোই প্রেম জিনা ব্যবসার করতে পারে না এই মিথ্যা আত্মবিশ্বাস রাখবেন না বইয়ের শুরুতে আমরা পরিসংখ্যান এনে দেখিয়েছি প্রেম জিনা কি মহামারী অবস্থা আপনার সন্তান হয়তো এগুলো করবে না কিন্তু সে করবে এটা ধরে নিয়ে আপনার কর্মপথা ঠিক করতে হবে ছোট থেকে তাকে ইসলামী শাসনে বড় করে তুলতে হবে তার অন্তরে ইমানের পরিচর্যা করুন ইসলাম পালনের পাশাপাশি ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা দিন সাহাবাদের সাথে সালাহউদ্দিন ইউবি মোহাম্মদ বিন কাসিম তারিক বিন জিয়াদ তিতুমির শরীয়তুল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিন জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টি সেটা বোঝান দাড়ি টুপি পর্দা করার পরিবেশ তৈরি করে দিন যদি এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে ত্রুটি থাকে সেটাও সংশোধন করে দিন মানুষকে দেখেই তারা শেখে শুধু জন্ম নিলে প্রকৃত অর্থে বাবা মা হওয়া যায় না আপনি যদি সন্তানের হাতে ইমানের কম্পাস ধরিয়ে না দেন তাহলে এই সমাজ এবং সভ্যতা তাকে অবক্ষ এবং অবধ পতনের দিকে নিয়ে যাবে প্রেমের প্রকৃত বাস্তবতা বুঝান বন্ধুদের কাছ থেকে জেনে নেবেন এই আশাই ফেলে রাখবেন না বন্ধুদের কাছ থেকে কি জানবে আশা করি বুঝতে পারছেন একদিন কোথাও ঘুরতে নিয়ে যান সুন্দর করে তাকে এগুলোর বাস্তবতা বুঝান তার বন্ধু হবেন না কিন্তু বন্ধুর মতো মিশুন তাকে সময় দিন সে কোথায় যাচ্ছে কি করছে তার সাথে মিশছে আসলে এক্সট্রা ক্লাস বা প্রাইভেট আছে কিনা এগুলোর ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখুন বিশেষ করে সে যদি পরিবার থেকে দূরে অন্য কোনো শহরে থাকে অনেকেই বাসা এমনভাবে থাকে যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না কিন্তু শহরে এসে আকাশের বাতাসে সুতো ছেড়া ঘুড়ির মতো উড়ে বেড়ায় শিক্ষকদের সাথে প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখুন মিথ্যা বললে কড়া মারধর করবেন না স্নেহের অভিমান করুন দেখবেন কাজ হবে মাঝে মাঝে হালকা শাসন করতে পারেন তবে এমন ভয়ের পরিবেশ তৈরি করবেন না যাতে সে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যায় সব সময় সব ব্যাপারে খবরদারি না করে তাকে কিছুটা স্বাধীনতা দিন তবে স্বাধীনতার সাথে যে দায়িত্ব জড়িত এই বিষয়টিও ভালোভাবে বোঝান সে প্রেম জিনা করলে আপনি কতটা কষ্ট পাবেন তা বুঝান দেখবেন সে প্রতিকূল পরিবেশেও জিনা ব্যবচার থেকে দূরে থাকবে ইনশা আল্লাহ ভার্সিটিতে যাবার আগ পর্যন্ত স্মার্টফোন তুলে দেবেন না একান্ত দরকার হলে প্রয়োজনের জন্য শুধু ফোন করা এমন বাটন কিনে দিন না হলে সে প্রেম করবে পর্ন দেখবে গেম খেলবে টিকটকে অশ্লীল এবং সহিংসতামূলক বিকৃত কন্টেন্ট বানাবে সে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করলে আপনি তার সাথে যুক্ত থাকুন সে একাধিক আইডি ফেক আইডি ব্যবহার করতে পারে এই ব্যাপারে একটু নজর রাখুন স্মার্টফোন যদি দিতেই হয় অশ্লীল সাইটের বন্ধের ফিল্টার ব্যবহার করুন ফোন দেবার পরিবর্তে কম্পিউটার কিনে দিতে পারেন কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং ফটো এডিটিং ভিডিও এডিটিং ইত্যাদি তার ক্যারিয়ারের জন্য খুবই উপকারী এগুলো শিখলে সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে নির্জনে একা রুমে নয় বরং সকলের চোখে পড়ে এমন জায়গায় কম্পিউটার চালানোর ব্যবস্থা করুন পাস্ট আইটেম সং মিউজিক এবং সিনেমা থেকে তাকে দূরে রাখুন আপনার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেই এগুলোই তাকে নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট এগুলো শুধু তাকে দূরে রাখলেই চলবে না আপনার নিজেরও দূরে থাকতে হবে ছয় ফ্রি মিক্সিং এর পরিবেশ হতে দেবেন না সে কাজিন বা অন্য কোনো আত্মীয় ইসলাম যা বলেছে তাই করবেন আলাদা আলাদা রাখবেন বয়েজ অনলি গার্লস অনলি প্রতিষ্ঠানে পড়াবেন সাত বিয়ে দিয়ে দিন এখন দুজনের সাক্ষীর উপস্থিতিতে কালেমা পড়িয়ে বিয়ে করিয়ে রাখলেন আগ হয়ে গেল অনুষ্ঠান পার করলেন ছেলে মেয়ে বাসায় থাকলো মেয়ে মেয়ের বাসায় পড়াশোনা করল মাঝে মাঝে ছুটির দিনগুলোতে এ ওর বাড়িতে বেড়াতে গেল এই পয়েন্ট পড়ার পর আমাদের ইনমেচিওর ভাবছেন বোধ হয় এত ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কিভাবে বি
আমরা জাস্ট আপনাকে এবং আপনার সন্তানকে পাপ করা থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি তাছাড়া আপনার ছেলে মেয়েরা যে ম্যাচিওর হতে পারে না এর বেশিরভাগ দোষ আপনার আপনি তাকে ননির পুতুলের মতো করে বড় করেছেন যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছেন তার জীবনে পড়াশোনা আর মোবাইল ছাড়া কিছুই রাখেননি সে ম্যাচিওর হবে কিভাবে সন্তানকে খেলাধুলার সুযোগ দিন বাজার করতে দিন সংসারের ছোট ছোট কাজ করতে দিন ছোট থেকেই টাকা পয়সা কিভাবে আসে কিভাবে খরচ করতে হয় অর্থাৎ আর্থিক সাক্ষরতা শেখান প্রকৃত পুরুষ এবং নারীর বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনে সাহায্য করুন কলেজ লেভেল থেকে টিউশনি ফ্রিল্যান্সিং ইত্যাদির মাধ্যমে টুকটাক উপার্জন করতে সাহায্য করুন দেখবেন সে কেমন দায়িত্ববান হয়ে যায় একবার দায়িত্ববান হলে দেখবেন মেয়ের বাবা আপনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছে না গবেষণা বলে বিয়ের পর সাধারণত মানুষ দায়িত্ববান হয় গোছালো হয় জীবনের প্রতি মনোযোগী হয় উপার্জন বাড়ে আল্লাহ তালা আগেই আমাদের এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন বিয়ে দিয়ে দিন দেখবেন সে আজীবন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে ক্যারিয়ারের বাস্তবতা বুঝুন এখন শুধু বইয়ের পড়াশোনা ডিগ্রি দিয়ে চাকরি হয় না সামনে আরও হবে না তাকে দায়িত্ববান করার প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে পড়ার পাশাপাশি টুকটাক কাজ করতে শিখলে তার ক্যারিয়ারের বিন্দু মাত্র ক্ষতি হবে না বরং চাকরি পাবার জন্য খুব জরুরি কিছু জিনিস যেমন যোগাযোগের দক্ষতা মানুষজনের সঙ্গে মেশার সক্ষমতা তৈরি হবে সামাজিক দায়িত্ব প্রেম জিনার বাস্তবতা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা জমার খুদবাতে আলোচনা করা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে এ ব্যাপারগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করা সভা সেমিনার ক্যাম্পেইন ইত্যাদি করা রাস্তাঘাটে রেস্টুরেন্ট পার্ক শপিং মল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোথাও প্রেমিক প্রেমিকা দেখলে কল্যাণকামী হওয়া পাওয়ার না দেখিয়ে আন্তরিকভাবে দরকার হলে মাথায় হাত বুলিয়ে তাদেরকে নসিহা করা প্রয়োজনে যথার্থ কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের জানানো বিয়ের ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন আনা বিয়েকে সহজ করা বেশি বয়সে বিয়ে ব্যাপক খরচপাতির নেতিবাচক প্রবণতাগুলো থেকে সরে আসা ইসলামে সাবালক হলেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া সাবালক হওয়ার লক্ষণ হলো ছেলেদের স্বপ্ন দোষ হওয়া মেয়েদের মাসিক হওয়া প্রাইভেট এরিয়ায় চুল গজানো চন্দ্র বছর অনুসারে পনেরো বছর হয়ে যাওয়া যারা অশ্লীলতা ছড়ায় তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা তাদের সাথে লেনদেন না করা যেসব জায়গায় জিনা ব্যবসারের আসর বসে সেগুলোর ব্যাপারে যথাশত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা তবে রাগের বসে জ্বালা ও পোড়া ভাঙচুর করা যাবে না ছবি ভিডিও ভাইরাল হওয়া আত্মহত্যা কিংবা বাসা থেকে পালানোর ঘটনা ঘটলে ভুক্তভোগী পরিবারের পাশে দাঁড়ানো তরুণদের দূরে ঠেলে না দিয়ে কাছে টেনে নেওয়া খেলাধুলা একসাথে খাওয়া দাওয়া করা কোথাও ঘুরতে যাওয়া মসজিদ কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেমন টানা চল্লিশ দিন জামাতে সালাত আদায়ের পুরস্কার দেওয়া সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা গাছ যদি পানির অভাবে মরে যেতে শুরু করে তাহলে গাছের কাণ্ডে পাতার পানি ঢেলে খুব একটা সুবিধা করা যায় না পানি ঢালতে হয় গাছের গোড়ার শিকড়ে আমাদের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য ফিরে যেতে হবে আমাদের শিকড় ইসলামে ইসলামের মধ্যেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র ইসলামী অনুশাসন মেনে চললে সকল অটোমেটিক সমাধান হয়ে যাবে যার প্রমাণ আমরা পাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম এবং খোলাফে রাশিদিন শাসন আমলের ইতিহাস থেকে চলুন মূলে ফিরে যাই এখানেই শেষ হচ্ছে সবিনয় নিবেদন পরিচ্ছেদ দেখা হবে পরবর্তী পরিচ্ছেদে এখন শুরু হচ্ছে পরবর্তী পরিচ্ছেদ অনুপম উত্থান হলিউড সিনেমার মতোই আমরা কোনো এক সুপার হিরোর অপেক্ষায় থাকি ভাবি কোনো একদিন ব্যাটম্যান বা সুপারম্যানের মতো কেউ আসবে তারপর সব বদলে যাবে আবার আলো ফিরে আসবে মানুষের হৃদয়ের হৃদয়ে এখন যেভাবে চলছে চলুক অবেলায় নিভে যাক অযুত কোটি তরুণ তরুণী আত্মহত্যা করুক বেকার বোকা যুবকের দল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক পরিযায়ী পাখি আর প্রজাপতি তাতে আমার কি আমি তো কিছুই বদলাতে পারবো না এগুলোর জন্য তো আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন না আসলেই কি তাই নাকি স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ালে আমার শান্ত নির্ঝঞ্ঝার জীবনটা হয়তো একটু ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ হবে বাপের হোটেলে খাওয়া জীবনটা মাসে একবার ট্যুর দেওয়া জীবনটা সেলফি বাজি আড্ডা বাজি রেস্টুরেন্ট আর সিনেমা প্লেক্সের জীবনটা বাইক সিনেমা ওয়েব সিরিজের জীবনটা প্রেমিকা আর চোখে চোখ রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকার জীবনটা আগের মতো থাকবে না দায়িত্ব নিতে হবে কাজ করতে হবে আরামের জীবন থেকে বের হয়ে আসতে হবে এই ভেবে আমরাই মিথ্যা কথাগুলো বলি নিজেদের সাথেই আমাদের নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরই নিতে হবে এখন বয়স আমাদের দায়িত্ব নেবার এই তারুণ্য যদি জীবনের এই বসন্তে শুধু নারী আর প্রেম নিয়ে জীবনকে সাজাই তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম নিশ্চিতভাবে আমাদের চিহ্নিত করবে ভিরু আর কাপুরুষ হিসেবে ওরা আমাদের ক্ষমা করবে না ক্ষমা করা উচিত না স্রোতের সাথে আর কত অন্ধ চলা চলো নিজেকে বদলাই সমাজকে বদলে দিই দূর থেকে মনে হয় স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানো অসম্ভব যে একবার দাঁড়াই কেবল সেই বুঝতে পারে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানো কঠিন হতে পারে তবে অসম্ভব কিছুই না একবার আল্লাহর উপর ভরসা করে দাঁড়াতে পারলে আর কোনো চিন্তা থাকবে না এই পথের পরতে পরতে ছিটিয়ে
হতাশা আর অন্ধকারের এই বদ্বীপে আলোর মশাল হাতে ছুটে চলছেন কিছু সিংহ হৃদয় ভাইয়েরা পর্নোগ্রাফি বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্ক মোবাইল আসক্তি হতাশা আত্মহত্যা বিয়েকে কঠিন করে ফেলা জিনা ব্যভিচার অশ্লীলতার বিরুদ্ধে নিজেদের উদ্যোগে সচেতনতামূলক নানা কাজকর্ম করে যাচ্ছেন একের পর এক লিফলেট বিতরণ সেমিনার করছেন প্রজন্মকে এবং সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন এই জেনারেশনের দুঃখ এবং কষ্ট সংগ্রামের বাস্তবতাগুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন সমাজকে এবং অভিভাবকদের সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় ইমামবর্গ ইমাম এবং আলেম ও শিক্ষকদের আসক্তি হতাশা বিকৃতি আর আত্মহত্যার দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়ানো প্রজন্মের কাঁধে আপনজন হয়ে হাত রাখার চেষ্টা করছেন এসো না তুমিও চলে এসো তাদের দলে ক্যাম্পেইন আয়োজনের সকল মাল মশলা পাবে ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা কিংবা কাউকে বোঝানো সব ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে শুধু দুনিয়ার লাভ ক্ষতির হিসেব নিকেশ করে মানুষের সত্যিকার অর্থে আলোর পথে ফিরে আসতে পারে না সাময়িকভাবে ফিরে আসলেও এক সময় সে আবারও কোনো না কোনোভাবে আবার বাস্তবতা আর ভোগ চক্রে আটকে যাই যে কোনো অন্ধকার থেকে ফিরে আসার মূল লক্ষ্য হয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা তাহলেই পরিবর্তন হয় স্থায়ী প্রেম ও জিনার ক্ষতিকর দিক এবং এ থেকে বের হয়ে আসার উপায় নিয়ে কথা বলার সময় পুরো আলোচনাকে সাজাতে হবে ইমান তাউহিদ মহান আল্লাহর আনুগত্য এবং সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করে পরিবর্তনের ভিত্তি হবে ইসলাম যে বিকৃত আধুনিক লেন্সের ভিতর দিয়ে মানুষ বাস্তবতাকে দেখছে দেখতে শিখেছে সেটা পাল্টে দিয়ে ইসলামের লেন্স দিয়ে পৃথিবীকে দেখা শেখাতে হবে তাই আলোচনার সময় ক্যাম্পেইন করার সময় আততায়ী ভালোবাসা চশমা শুভ্রতার ব্যাকরণ এই তিন অংশের মূল পয়েন্টগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পারলে সেটা খুব ফলদায়ক হবে ইনশা আল্লাহ বাবা মা পরিবার আত্মীয় স্বজন সমাজ আর বিশ্ব ব্যবস্থাকে অনেক তো গালমন্ত্র করলে ফেসবুকে অনেক ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটালে কতটুকু লাভ হলো তেমন কোনো পরিবর্তন কি আসলে সমাজে নাকি জাস্ট ফ্রেন্ড অনলি ফ্রেন্ড কাছে আসার গল্প প্রেম লিটনের ফ্ল্যাট লঞ্চের কেবিন গ্রুপ ট্যুর বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ ছবি ভিডিও ভাইরাল ছ্যাঁকা মদ বাবা গাজা হতাশা টিকটক বিড়ম্বনা মোবাইল আসক্তি অসুখের তালিকা কেবল লম্বাই হতে থাকলো দিন দিন বাড়লো আগ্রাসী শূন্যতায় গ্রাস হয়ে যাওয়া মানবতার সংখ্যা আমাদের সাথে যা হবার হয়ে গেছে কিন্তু হৃদয় ঘটিত অসুখ মৃত্যুর এই উপনিবেশে আর যেন কোনো ছোট ভাই আর কোনো ছোট বোনের জীবন নষ্ট না হয় যেন আর কোনো মায়ের বুক বিধ্বস্ত না হয় চলো এবার সেই চেষ্টা করবে অনেক তো জীবন নষ্ট করলে চলো এবার জীবন বদলানোর চেষ্টা করবে চলো আবার আমরা উঠে দাঁড়াই অস্বস্তিকর নিরাপতার প্রাচীরে আঘাত হানি ভালোবাসা আর কল্যাণ কামিতা দিয়ে সমাজকে পথ দেখায় তাহিদের মশাল জেলে কলুষিত এই সমাজটাকে শেখায় শুভ্রতার ব্যাকরণ চলো আবার আমরা উঠে দাঁড়াই রচনা করি অনুপম উত্থানের এক মৌলিক কাহিনী বিচারের দিন মহান রবের মুখোমুখি হবার সময় আত্মপক্ষ সমর্থনে অন্তত এতটুকু যেন বলার সুযোগ থাকে আমার আর এখানে শেষ হচ্ছে অনুপম উত্থান যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন ইনশা আল্লাহ তিন হাজার সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হলে আমরা আকাশের ওপারে আকাশ বইটি এক খণ্ডে আপনাদের জন্য সামনে নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ এরপরে আছে দুশো তিপ্পান্নতম প্রেম ইনশাআল্লাহ দ্রুত এই দুশো তিপ্পান্নতম প্রেম আপনাদের জন্য নিয়ে আসব আপনাদেরকে নিয়ে যাব কল্পনার অন্য এক জগতে সাথে থাকুন দুশো তিপ্পান্নতম প্রেমে আপনাদের জন্য সারপ্রাইজ আসতে চলেছে দেখা হবে দুশো তিপ্পান্নতম প্রেমে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরাকাতু उत्साह जुगिए सब भाई आल्ला उत्तम प्रतिदान दान कर সবাই ফেরে না ফিরতে যে হবে এই বোধটাই কাজ করে না অনেকের মনে কেউ কেউ ফেরে প্রত্যাবর্তনের পথে কিছু কিছু ব্যয়বহুল অতীত থেকেই যাই সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে সযত্নে রুকিয়ে রাখা দীর্ঘশ্বাস এক পৃথিবী হাহাকার অশ্রু ঘাম রক্ত বুকের ভিতর প্রতিনিয়ত লাল নীল খরণ প্রিয়তমার গভীর কালো চোখ কালো চোখে মুক্তর মতো জল টুকরো টুকরো স্মৃতি প্রিয় কিছু গান কিছু কবিতা 
প্রবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সব হারানোর ভয় সমাজ সংস্কৃতি অদৃশ্য এক শেখলে আটকে রাখে ফিরতে দেয় না তারপরেও কেউ কেউ ফিরে আসে জীবনে ফিরে আসে মিল্লাতুল ইব্রাহিমে জাহেলিয়াতকে লাথি মেরে মিথ্যে উপাস্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিমূর্ত মূর্তিগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে সমাজ সংস্কৃতির কারাগারের দেওয়াল ধসিয়ে দেয় ধুলোই সব হারানোর ভয় হারিয়ে বছর কণ্ঠে ঘোষণা করে প্রত্যাবর্তনের পথে ফেরার ইচ্ছাটাই গুরুত্বপূর্ণ ফিরে আসার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে আল্লাহ ফেরার পথে অবশ্যই পরিচালিত করবেন এটাই আল্লাহ চিরন্তন সন্ডা দিন চলে যাই শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাই এক জাতির উত্থান ঘটে অন্য জাতির পথন হয় নদী তার গতিপথ বদলে ফেলে কিন্তু আল্লাহর এই সন্ন্যার কোনো পরিবর্তন হয় না আসহাবুল কাহফের যুবক থেকে শুরু করে সালমান আল ফারসি রাজি আল্লাহ আনহু পর্যন্ত কখনো হয়নি আমরা আজ এক যুবকের গল্প শোনাবো জীবনের সব কোটি অন্ধকার গলিতে বিচরণ করে সে প্রত্যক্ষ করেছে সকালে সোনালী সূর্যোদয় অন্ধকারে মাথা কুটে মরেছে বহুকাল তাই তীব্রভাবে বুঝেছে আলোর মূল্য আলোর দেখা পাওয়া মাত্রই গ্রহণ করে নিয়েছে দ্বিধাহীন চিত্তে জীবনের বিশাল ক্যানভাসে সুনিপুণ ভাবে এগেছে প্রত্যাবর্তনের গল্প এই কাহিনীটি সত্য কাহিনী অবলম্বনে লসমোডেস্টি টিম কর্তৃক অনুলিপিত পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত এর শেষের চার লাইনের কবিতাটি লিখেছেন আবদুল্লাহ এই কাহিনীটি আপনাদেরকে নিয়ে যাবে অন্য এক জগতে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিবে হাজারো পুরনো স্মৃতি ফিরে যাবেন সেই পুরনো যুগে কষ্ট পাবেন হয়তো চোখ ফেটে অশ্রু ঘোরাবে তবে ফিরে আসবেন আবারও মেল্লাতে ইব্রাহিমে যেভাবে এই যুবক ফিরে এসেছিল চলুন শুরু করা যাক প্রথম কখন কোন মুহূর্তে আমি তোমাকে দেখেছিলাম ঠিক মনে নেই বুকের হার্টবিটটা মিস হয়নি বুকের বাম্পেসটা খাঁচা ছেড়েও বের হয়ে যেতে চায়নি স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ছেদ পড়লে কান গরম হয়ে যায় বালিকা বিশ্বাস করো সেই মুহূর্তে আমার কিছুই হয়নি হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে চোয়াল শক্ত করে শুধু একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে করেই হোক তোমাকে পেতেই হবে যে করেই হোক ষোলোতে পা দাও আমি হঠাৎ করেই সেদিন যেন অনেক বড় হয়ে গেলাম বুঝে ফেললাম এক নিমিষে ক্যারিয়ারে মরযোগী না হলে নিম্ন মধ্যবিত্ত এই আমার তোমাকে পাওয়া হবে না কখনোই পড়াশোনায় সিরিয়াস হলাম রাত জেগে জেগে পড়তাম যখন ঘুমে দু চোখ ভারী হয়ে আসতো তখন তোমার কথা ভাবতাম ঘুম পালিয়ে যেত অদ্ভুত এক শক্তি অনুভব করতাম ভাগ্যের সন্ধানে নড়বড়ে পালতোলা জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়া যুবকদের স্বপ্নের মতো শক্তি পেতাম হাত মুট করে প্রতিজ্ঞা নবায়ন করতাম তোমাকে পেতেই হবে এক বছরের জুনিয়র তুমি জানলেও না আমার রেজাল্ট এরপর থেকে কত ভালো হওয়া শুরু করলো অঙ্কের মোস্তাফিজ স্যারের হাতে বারবার অপমানিত হতাম সেই মোস্তাফিজ স্যার পর্যন্ত আমাকে ক্লাসে সবার সামনে দেখে পিট চাপড়ে দিলেন বিতর্কের ডায়াছে দাঁড়িয়ে খোরোধার যুক্তি দিয়ে একের পর এক আক্রমণ সানাতাম করতালিতে ফেটে পড়তো হলরুম এক কোনায় চুপটি করে বসে থাকতে তুমি স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্তি হয়ে আমি আরও প্রাণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম প্রতিপক্ষের উপর টিফিনের ব্রেকে তুমি ফুচকা খেতে যেতে স্কুলের গেটে দূর থেকে তোমাকে দেখতাম আর মুগ্ধ হতাম ক্ষণে ক্ষণে একটা মেয়ে গোগ্রাসে ফুচকা গিলছে একের পর এক এই অদ্ভুত দৃশ্য আমার কাছে অপূর্ব মনে হতো প্রেমে পড়লে সত্যি মানুষের মস্তিষ্ক ওলট পালট আচরণ করে প্রথম কখন আমাদের কথা হয়েছিল মনে আছে তোমার ফিজিক্সের প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিলে তুমি হারুন স্যারের বাসায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল বাসায় ফেরার মাঝপথে আটকা পড়েছিল আমাদের পাশের বাসার গলিতে নাবিলদের বাসার নিচে বৃষ্টিতে ফুটবল খেলে কাদা মাখা ভূত হয়ে বাসায় ফিরছিলাম ভর সন্ধ্যায় তোমাকে ওইখানে দেখে চমকে গেলাম তুমি আমার দিকে এক পলক চাইলে ঘরে ফেরার দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গিয়েছে তোমার মুখ যা বোঝার বুঝে নিলাম এক দৌড়ে বাসায় গিয়ে ছাতা নিয়ে আসলাম একটা রিক্সা ডেকে দিলাম একেবারে সিনেমার নায়কদের মতো পুরোটা সময় তুমি মুখ গোমড়া করেছিলে হাই পাওয়ারের চশমা পরা হাই স্কুলের হেডমাস্টারনির মতো ভাগ্যিস তখন ফেসবুক মোবাইল এত সহজলভ্য ছিল না তাহলে তুমি খুব সহজে বাসায় যোগাযোগ করতে আর আমার কপালেও জুটত না হিরোগিরি করা রিক্সায় ওঠার আগে হাফ প্যান্ট ম্যাগি টি শার্ট আর আপাতমস্ত কাদা মাখা আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলে আস্তে করে বলেছিলে থ্যাংকস 
বুকে কাপন উঠেছিল আমার এর পরেই মাঝে মাঝে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে কখনো টিফিনের ব্রেকে ম্যাথ বুঝতে আসতে কখনো বা ফিজিক্স আমি খুব নার্ভাস হয়ে যেতাম তুমি কঠিন মুখে পড়া বুঝতে নাকি বোঝার ভান করতে আর মনে মনে আমার দুরবস্থা দেখে হাসতে একবার পরীক্ষাতে তোমার সিট পড়লো একদম আমার পাশে আমি পরীক্ষার কি দিব এত নার্ভাস হয়ে গেলাম হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে জোরে ধুক ধুক করছিল ভয় হচ্ছিল সবাই না জানি শুনে ফেলে আমি স্কুল শেষে বের হয়ে আসলাম তুমি এক বছরের জুনিয়র স্কুলেই থেকে গেলে আমি চলে গেলাম অন্য শহরে কলেজের ক্লাস টেস্ট ল্যাবের ভয়াবহ অত্যাচার নতুন পরিবেশ তারপর তোমার সাথে আর যোগাযোগ হয় না আমার তখন যে কি ভাঙচুর অবস্থা ছুটিতে বাড়ি এসে তোমার বাসার সামনের গলিতে হেঁটে বেড়াতাম যদি একটি বাহার তোমার দেখা পাওয়া যায় যদি একটি বাহার তুমি ব্যালকনিতে আসো কি যে কষ্টের ছিল সেই দিনগুলো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম তোমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেরিয়েছিলাম অনেক বন্ধু বান্ধবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম পাইনি দুবছর এভাবে চলে গেল তোমার দেখা পেলাম না তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে না ভীষণ দুঃসময় চলছিল আমার তখন ভার্সিটিতে ওঠার পর ভাবলাম এবার তোমাকে বোধ হয় মনের কথাটা বলাই যাই কত কাহিনী করে তোমার ফোন নম্বর ম্যানেজ করলাম উইকেন্ড ছিল পুরো হল ফাঁকা সারাদিন মনের সাথে যুদ্ধ করলাম সাহস সঞ্চয় করলাম আগুন ঝরা চৈত্রের শেষ প্রহরে দুরু দুরু বুকে তোমাকে ফোন দিয়েছিলাম আড়াই বছর পরে তোমার কথা শুনলাম নার্ভাস হয়ে সব ফজঘট পাকিয়ে ফেলেছিলাম কথা জড়িয়ে আসছিল একটু পর ধাতস্থ হয়ে কত কথা বলে গিয়েছিলাম কিন্তু সেই কথাটি আর বলা হলো না তুমি ঠিকই ধরে ফেলেছিলে হেসেছিলে প্রাণ ভরে কপট রাগের সলে বলেছিলে সামনে আমার এসএসি পরীক্ষা আমি আর তোমাকে ফোন দেয়নি এর মাঝে একদিন তুমি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালে আমি দিনে অন্তত দশবার তোমার ওয়ালে ঘুরে বেড়াতাম আর বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম নক করার সাহসও হয়নি কেন যে এত ভিড় হয়ে যেতাম তোমার কাছে প্রেমের মাতাল হওয়া বইতে শুরু করেছিল সেই প্রথম দেখা থেকে যদিও বা তখন ছিল এক পাক্ষি খাওয়া হৃদয় আকাশে যে অল্প অল্প করে ভালোবাসার মেঘ জমছিল সেটা তুমিও বুঝতে আমিও বুঝতাম শুধু বৃষ্টিটাই কেন জানি নাম ছিল না এইসেসি পর আমার শহরে চলে আসলে মেডিকেলে চান্স পেয়ে উঠলে তোমার ভাইয়ের বাসায় ভাইয়াকে বলে দিয়েছিলে অ্যাডমিশনের সব কাজ একাই করতে পারবে ফোন করে ডেকে নিলে আমাকে এরপর অ্যাডমিশনের কাজে এ বিল্ডিং ও বিল্ডিং ছোটাছুটি রাস্তা পার হতে গিয়ে ভয় পেয়ে তোমার আমার বামবাহু আঁকড়ে ধরা রিক্সায় ঘোরাঘুরি কখন যে বিস্ময়কর রুদ্ধশ্বাস ভালোবাসার মেঘ গলে গেল কখন যে অঝরে বৃষ্টি নামলো কখন আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসলাম আমরা দুজন টের পাইনি একদমই এরপর কাহিনীটা পুরো নই পৃথিবীর বুকে এ কাহিনী অনেকবার অভিনীত হয়েছে অবিমিশ্র ভালোবাসায় মাতাল হয়ে গেলাম আমরা দুজন নিঃসঙ্গতায় নির্জনতায় কেটেছে আমার সারা বেলা কত ভয়ঙ্কর দিন গেছে কত গভীর গোপন কথা লুকানো আছে আমার হৃদয়ে এখন আমার খুব কাছে সমস্ত উষ্ণতা নিশ্চয়তা আর স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অবিশ্বাস্য সুন্দরী এক মেয়ে এ যেন রূপ কথা এক স্বপ্নের ভালোবাসা রং বদলে ধূষণ হয়ে গেল জীবনের কয়েক পাশের মাথাতেই আসলে প্রেমে পড়ার সময় থেকে শুরু করে প্রেম হয়ে যাবার পর কিছুটা সময় স্বপ্নের মতো কাটে তারপর স্বপ্নভঙ্গ হয় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে আমাদের ঝগড়া হতো এটা কেন করলাম কেন ওইটা করলাম না কেন ওর সঙ্গে কথা বললাম কেন ফোন রিসিভ করলাম না কেন মেসেজে রিপ্লাই দিলাম না প্রত্যেক ঝগড়ার শেষে আমাকেই সরি বলতে হতো মালির চোখ এড়িয়ে হলের বাগান থেকে গোলাপ চুরি করে মনের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে বেশিরভাগ সময় জীবনানন্দ বা সুনীলের কবিতা পেস্ট করতাম তুমি বইটই পড়তে না ধরতে পারতে না আমার কারচুপি বা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে তোমার মানভিমানের বরফ গলাতে হতো আমাকে কত সন্দেহ করতে তুমি কিছুক্ষণ পর পর ফোন করতে ফোন একটু বেশি দেখলেই চিল্লা চিল্লি মায়ের সঙ্গেও যে আমি কথা বলতে পারি এটা বুঝতে চাইতে না ঝগড়া করতে অথচ অন্য ছেলেদের সাথে তুমি খুব হেসে হেসে কথা বলতে রিক্সা এখানে সেখানে যেতে আমার গা জ্বলে যেত ঈর্ষাই তোমাকে জিজ্ঞেস করলে হেসে উড়িয়ে দিতে বলতে ওরা তো আমার ক্লাসমেট 
বা জাস্ট ফ্রেন্ড একবার এক ব্যাচেলর স্যারের স্কেচ থেকে ফেসবুকে আপলোড দিলে তুমি এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করতেই খেপে বোম হয়ে গেলে আমার সাথে কথা বললে না সারা দু সপ্তাহ একে তো ছেলে ডানা কাটা পরির মতো রূপপতি তার উপর খুব মিশু সহজেই ক্যাম্পাসের পপুলার হয়ে গেলে ডিএসএলআর ওয়ালা অনেক জাস্ট ফ্রেন্ড ছিল তোমার তাদের নিয়ে নানা ভঙ্গিমায় ছবি তুলতে আমার পছন্দ হতো না নিষেধ করলে শুনতে না ঘষা মাজা করে প্রায় প্রতিদিনই ফেসবুকে ছবি আপলোড করতে ছেলেরা সমানে লাপি এক দিত কমেন্টে তোমার রূপের প্রশংসা করত তুমি খুব খুশি হতে আর এদিকে আমি ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে যেতাম একবার তোমাকে বুঝিয়েছিলাম ফেসবুকে এভাবে ছবি দিও না যে ছেলেগুলো তোমার রূপের প্রশংসা করছে সে ছেলেগুলো অনেকেই তোমাকে নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগে রসালো আলোচনা করে বন্ধুদের সাথে তুমি আমার কথা শুনে রেগে ফায়ার হয়ে যেতে আমি খুব পজিটিভ তুমি তোমার ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছো স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছো না আমার মানসিকতা খুব নোংরা আমার পাশে তুমি ইনসিকিউর ফিল করো গা ঘিন ঘিন করে কত কিছু শুনিয়েছিলে তুমি রাত জেগে ফোনে কথা বলার কারণে সকালের ক্লাসগুলো মিস হতো পড়াশোনায়ও মন দিতে পারতাম না পড়ার টেবিলে বসলে শুধু তুমি মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে তাছাড়া একটু পরপর মেসেজের রিপ্লাই দিতে হতো কথা বলতে হতো খুব খারাপ রেজাল্ট হয়েছিল সেই সেমিস্টারগুলোতে ভালো ছাত্র ভালো মানুষ রুমমেট অনেক বুঝিয়েছিল পাত্তা দেয়নি বাবা মাঝে মাঝে পড়াশোনা কেমন চলছে জিজ্ঞেস করতেন আমি বাবার কাছে আজীবন সত্য বলে এসেছি আমাকে নিয়ে তিনি একদম নিশ্চিন্ত ছিলেন মিথ্যা কথা বলতে গিয়ে আমার বুক ভেঙে যেত খুব খারাপ লাগত কিন্তু মিথ্যা বলতেই হতো ওই দিনগুলোতে প্রবল এক পাপবোধ তাড়া করে বেড়াতো আমার শান্তি পেতাম না রাতে ঘুমোতে পারতাম না পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল একবার টার্ন ব্রেকের সময়ও বাসায় যেতে পারলাম না কারণ টিউশনের কারণে রেটিং এর খরচ যোগানোর জন্য বাসায় মিথ্যে কথা বলে টাকা নিতাম একই বই তিন চারবার করে কিনতাম টিউশনিও করাতে হতো কয়েকটা টায়ার্ড হয়ে রুমে ফিরতাম রাতে পড়তে বসার মন মানসিকতা বা এনার্জি কোনোটাই থাকত না রেজাল্ট খারাপ হতো আগেই বলেছি আমার কি যে খারাপ লাগত আমার গাধা গাধা বন্ধুগুলো আমার চেয়ে অনেক ভালো করত তোমাকে স্বপ্ন ভেবে ছুঁয়ে দিতে চেয়েছিলাম বড় স্বাদ ছিল আকাশে সাত লক্ষ সুখের ফানুস ওড়ানোর অথচ আমার মৃত আকাশ জুড়ে উড়ছিল শুধুই যন্ত্রণার বেলুন বিষম ভার হয়ে তুমি চেপে বসেছিলে আমার বুকের ভেতর তবুও তোমার হাসি আর চোখের চাহনি পাগলামি ঘন্টার পর ঘন্টা ছেলে মানুষই কথাবার্তা আলো আধারি রহস্যময়তা উদাসীনতা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা সব কিছু মিলিয়ে তুমি ছিলে আমার কাছে এক মাদকের মতো মিশে গিয়েছিলে আমার রক্তের প্রতিটি অনুচক্রিকাই জানি তুমি আমাকে পড়াবে কিন্তু আমি পড়তেই যে ভালোবাসতাম একবার তোমার এক আচরণে আমি বেশ কষ্ট পেয়েছিলাম প্রথমবারের মতো তুমি আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলে চোখ ফুলিয়ে কেঁদেছিলে আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম আমাদের সম্পর্ক সুতোর মতো আলগা হয়ে গিয়েছিল এ ঘটনার পর আবার জোড়া লাগলো সেই শুরুর দিনগুলোর মতো প্রেম পেকে টষ্টসে হয়ে গেল তুমি আমার হাতে হাত রেখে একশো আট বারেরও বেশি জিজ্ঞেস করে ফেললে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ তো আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না তো বেশ চলছিল এরপর পাগলামি কফি শপ সিনেপ্লেক্স কথায় কথায় রাত ভোর হয়ে যাওয়া স্বপ্ন কল্পনা হঠাৎ একদিন কানাডা থেকে এলো এক দমকা হাওয়া সেই দমকা হওয়ার অচিন দেশের রাজকুমার তোমাকে নিয়ে উড়াল দিল বিদায় নিতে তুমি এসেছিলে রবীন্দ্র সরোবরে কেঁদে কেঁদে বলেছিলে আমাকে ক্ষমা করে দিও আমি হেসেছিলাম তোমার চোখের পানি মুছে দিয়ে দুগালে নিজের হাত রেখে বলেছিলাম বাগলি মেয়ে একটা এরপর কত দিন কত রাত চলে গেছে কত নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটেছে কত রাত আমি নির্ঘুম কাটিয়ে দিয়েছি বিছানায় এপাশ ওপাশ করে একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করেছি গভীর রাতে সাউন্ড সিস্টেম অন করেছি মান্নাদে কেঁদে কেঁদে জানিয়েছে সে অনেক দিন দেখেনি তার প্রিয়াকে তাহসান বলেছে চাঁদের আলোক কখনো তার হবে না মাঝে মাঝে গিটার নিয়ে হলে সিঁড়িতে বসতাম গাঁজায় দুটো দম দিয়ে গান ধরতাম গিফ মিসাম সানশাইন গিফ মিসাম রেইন খাওয়া দাওয়া করতাম না ক্লাসে যেতাম না ক্লাস টেস্টগুলোও মিস করতাম 
বাসা থেকে ফোনের পর ফোন দিত ধরতাম না পরে ফোন দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে দিতাম রুমমেট বন্ধু বান্ধব স্যার অনেকেই চেষ্টা করেছেন বোঝানোর বুঝে নিয়ে আমি বন্ধুরা সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছিল এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল যেটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল একশো আশি ডিগ্রি গাজা আর সিগারেটের গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে গোলগাল ভালো ছিল দুইটা রুমমেট অন্য রুমে পালিয়ে বাঁচল বেদ দুটা ফাঁকা পড়েছিল একদিন দরজা বন্ধ করে সারা দিন গাজা টেরেছিলাম পরের দিন বেদ দুটো আবার দখল হয়ে গেল একজন আমার চাইতে দুই বছরের সিনিয়র হুজুর মুখে এক গাল দাড়ি চোখে চশমা মুখে সব সময় স্মৃত হাসি প্রথম দেখাটাই মানুষটাকে খুব ভালো লেগে গিয়েছিল আমার বেহাল অবস্থায় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন উনি ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে বুঝিয়েছিলেন আমি তর্ক করেছি মেজা ঝাড়িয়ে একদিন চিৎকার করে বলেছি আমাকে আমার মতো থাকতে দেন না ভাই আপনারা হুজুর মানুষ ভালোবাসার কি বোঝেন সব মেয়েরা মিথ্যাবাদী প্রতারক ভালোবাসার কি বুঝি ভাই স্মৃত হেসে আমাকে শুনিয়েছিলেন ভালোবাসার এক মহাকাব্যিক উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন নবীজি সাল্লাহ আলী আসাল্লামের খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহুর ভালোবাসার কথা শত বাধা বিপত্তির মুখেও দিন প্রচারে নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের দৃঢ়তা আর খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আনহুর পাশে থাকার কথা শুনিয়েছেন স্ত্রী আয়শা রাদি আল্লাহ তালা আনহুর সাথে নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের তোর প্রতিযোগিতার গল্প স্ত্রীর এটো পাত্রে ঠোঁট লাগিয়ে পানি পান করার গল্প সাওয়ারির পিঠে উঠতে স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসে পড়ার গল্প কোরআনের আয়াত নাজিল হল হে নবী আপনার স্ত্রীগণকে বলুন তোমরা যদি পার্থিব জীবন আর বিলাসিতা কামনা করো তবে আসো আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় করে দেই সোরা আহজাব আঠাশ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সব স্ত্রীদেরকে জানিয়ে দিলেন তাদেরকে বেছে নেবার সুযোগ দিলেন হয় আমাকে পাবে অথবা এই দুনিয়ার ভোগ বিলাস টাকচিক্য তার সব স্ত্রীরা এক বাক্যে জানিয়ে দিলেন আমরা আপনাকেই চাই ইয়াহ রসুল এমন এক সংসার তারা বেছে নিলেন যেখানে মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বলে না খেজুর খেয়ে দিনাপাত করতে হয় নবীর স্ত্রী হয়েও মোটা কাপড় পরে থাকতে হয় সংসারের কাজ করতে গিয়ে কালে ঝুলি মাখতে হয় জরা জীর্ণ কুটিরে খেজুরের পাতার বিছানায় শুতে হয় আমি শুনেছি আর মুগ্ধ হয়েছি এমনটাও হয় রূপকথার ভালোবাসাও যে হেরে যায় এর কাছে যদি আমাদের ঘর বাঁধা হতো যদি আমাদের এরকম দরিদ্রতার মুখোমুখি হতে হতো তুমি কি এভাবেই আমাকে ভালোবাসতে কখনোই না এই অবস্থায় পড়লে প্রথম সুযোগেই ভালোবাসে জানলা দিয়ে পালিয়ে যেত সিনেমা বা ডেটিং এ না নিয়ে গেলে তুমি যেরকম করতে আমার সাথে মাসের পর মাস আত পেটা থাকা জীর্ণ পোশাক পরা উফ সম্ভবই না ভাই আমাকে বুঝিয়েছেন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তুমি তো হেরেই গেলে লোজার হয়েই রইলে আজীবন বালিকা তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে এক পলক দেখেই তুমি যাকে ভালোবেসেছিলে ক্যারিয়ার পড়াশোনা শাশ্বত নিয়ম কানুন ভেঙে চুরে কাঙালের মতো ছুটে বেরিয়েছিল যার পিছু পিছু সেই বালিকা তোমাকে ভুলে গিয়েছে এক সময় তোমার কবিতা শোনার জন্য যে বালিকা একটু পরপর ফোন করে জ্বালাতো তোমার নামের পাশে সবুজ বাতি জ্বলতে দেখলে নক করতো সেই মেয়ে শব্দের অধিক দ্রুত গতিতে ভুলে গিয়েছে তোমাকে তোমার সেই সব নিশাচারী কবিতাগুলোকে ভুলে গিয়েছে বাদলা দিনের প্রথম কদম ফুল বৃষ্টিতে ভেজা সব প্রহরগুলোকে এক পলকেই ভুলে গিয়েছে সব কিছু ঠিক যেমন এক পলক দেখেই তুমি প্রেমে পড়ে গিয়েছিলে পরলোক এস্টাবলিশ স্বামীর সাথে রোজ ছবি দেয় রেস্টুরেন্ট শপিং মল সিনেমা হলে হানিমুনের ছবি বিদেশে ঘোরার ছবি দামি ক্যামেরায় তোলা ঝকঝকে হাসিতে ভরপুর সব ছবি সুখ ভালোবাসা উপচে পড়ছে যেন তুমি এসব দেখে দেখে অতীতের কথা ভেবে পুরনো স্মৃতি মনে করে নিজেকে পোড়াও তামাক পাতার ধোয়াই পুরো যায় তোমার তরুণ ফুসফুস তোমার হৃৎপিণ্ড বেইমানি করে বসে দু চোখ নামে অশ্রুর অঝোর ধারা বালিকার ছলনা নারী জাতির উপর থেকে তোমার সব বিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছে প্রতিশোধ নেবার জন্য তুমি হানা দাও নিষিদ্ধ সাইডগুলোতে ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে থাকে নীল উদ্যমতা তোমার পর্দায় তুমিও সমানে হাত চালাও প্রতিশোধ নিতে হবে মস্ত বড় প্রতিশোধ ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ এই প্রতিশোধের শেষ কোথায় 
আর কত রাত গাজা খেয়ে টাল হয়ে পড়ে থাকলে আর কত ক্লাস ফাঁকি দিলে আর কত মেয়েকে ধরে খেয়ে ছেড়ে দিলে আর কত রাত পর্ন দেখলে আর কতবার হস্ত মৈথন করলে আর কতবার মায়ের চোখের জল দেখলে বাবার আর কতটা অপমান দেখলে তোমার এই প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হবে তুমি ওই মেয়েকে পরাজিত করতে পারবে বলো আর কতকাল তোমার এই অদ্ভুত প্রতিশোধ চলবে কবে তুমি বিজয়ী হবে কবে বালিকা হেরে যাবে বোকা ছেলে তুমি তো শুরুতেই হেরে গিয়েছ প্রতিশোধ নেবার নামে গাজা খাচ্ছ সিগারেট খাচ্ছ খাওয়া দাওয়া ঘুমের অনিয়ম করছ এতে কার ক্ষতি হচ্ছে শুনি ওই মেয়ের না তোমার নিজের নিজের শরীরের পর্ণার হস্তমৈথিনে তুমি তিলে তিলে শেষ করে ফেলছ পুরুষের সব শক্তি কার ক্ষতি হচ্ছে কার মা কষ্ট পাচ্ছে আত্মীয় প্রতিবেশী বাসের বাসার আঙ্কেল আন্টিদের কাছে কার মা কার বাবা অপমানিত হচ্ছে সে তো সুখেই আছে তোমার কোনো দুঃখ কষ্ট প্রতিশোধের অভিমান আগুন কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করেনি করবেও না এমন অবস্থায় সাধারণত করেও না আর তুমি নিজের জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছ নর তোমার শুয়োর আর রাস্তার কুকুরেরা যেভাবে জীবন যাপন করে তুমি বেছে নিয়েছ ঠিক সেই জীবন নিজের শরীর শেষ করছো স্বপ্নগুলোকে নিজ হাতে গলা টিপে মারছ বোকা ভাই আমার এটা কোনো জীবন হলো ফিরে এসো ভাই বাবার কাছে ক্ষমা চাও মায়ের চোখের জল মুছে দাও যায় না মাঝে দাঁড়াও চোখের জলে জ্বালিয়ে দাও অতীতের সব ভুল সব পাপ আবার শুরু থেকে শুরু করো লম্বা একটা জীবন পড়ে আছে ফিরে এসো ভাই ফিরে এসো প্লিজ আস্তে আস্তে আমার মধ্যে পরিবর্তন আসা শুরু হলো ঝাঁকড়া চুলে তেল চিরুনি পড়ল সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিলাম গাজা ছেড়ে দিলাম একেবারেই শুক্রবার ছাড়াও মাঝে মাঝে মসজিদে যাওয়া শুরু করলাম বালিকা তোমার বিরহের মাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করল কি ঋতু চলছিল তখন শরৎ না হেমন্ত হেমন্ত বোধহয় আহ কি ভীষণ দামে ছিল সেই হেমন্ত ইউটিউবে ব্রাউজ করতে করতে একদিন পেয়ে গেলাম পরকালের পথে নামে যাত্রা এক লেকচার সিরিজ গম গমে কণ্ঠস্বরে বক্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে গেলেন একটা নাম আমি শুয়ে শুয়ে শুনে গেলাম কাঁথা মরি দিয়ে কি দরদ মাখা কণ্ঠ তার কি গভীরতা তার কথাই সেই লেকচারেই শুনলাম আশ্চর্য এক তরুণীদের কথা আয়ত লোচনা যাদের চোখ কোনো মানুষ বাজিন তাদের কখনো স্পর্শ করেনি প্রবাল ও পদ্মরাগের মতো এই সব তরুণীদেরকে আল্লাহ সুবাহানু তালা নাম দিয়েছেন হুর আল আইন আল্লাহ তালা তাদেরকে নাকি এত সুন্দর করে বানিয়েছেন যে এদের দিকে তাকিয়ে মানুষ বছরের পর বছর কাটিয়ে দিবে তবুও চোখ ফেরাতে পারবে না সেই লেকচারে আরও শুনলাম আকাশের ওপারে লাল নীল হিরে আর মুক্তর প্রাসাদের কথা আদিগন্ত বিস্তৃত রেশমের গালিচা সারি সারি আসন সালসাবিল আর কাউসারের কথা সিদ্রাতুল মুন্তাহার কথা বালিকা তোমার প্রতি যে ভালোবাসাটুকু অবশিষ্ট ছিল তার কানা করিও আর থাকল না এই লেকচার শোনার পর কঠোর প্রতিজ্ঞা করলাম জান্নাতের সেই মুহূর্তগুলো কিছুতেই মিস করা যাবে না বদলে গেলাম আমি আমল বদলে গেলাম বৃষ্টি ভালোবাসতাম আমরা দুজন কতদিন বৃষ্টিতে দুজন হেঁটে বেরিয়েছি ফাঁকা ফুটপাতে কাগজের নৌকা বানিয়ে ফাঁসিয়েছি বৃষ্টির স্রোত ধারাই সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল সারা বিকেলে আমরা ঘুরে বেড়েছিলাম রিকশাই শেষ বিকালের ঝুম বৃষ্টির পরে সেই ভীষণ প্রিয় নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল রিকশার ভিতরে আধো অন্ধকারে তুমি আমার গা সেটে বসলে একদম গা সেটে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল আমি হয়তো তখন শুক্রবারে নামাজও পড়তাম না হয়তো চেন স্মোকার ছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ানো দেখতাম হঠাৎ হঠাৎ তারপরও তুমি যখন মাঝে মাঝে আমার এত কাছাকাছি আসতে আমার অস্বস্তি হতো কেমন জানি হয়ে যেতে তুমি সেই সময়টুকুতে চোখের ভাষায় কি জানি বলতে চাইতে সেদিন আমি ছোট্ট রিকশার এক পাশে যতটুকু সরে বসা সম্ভব ততটুকু সরে বসেছিলাম তুমি মুখে রহস্যময় হাসি হেসে আমার গা সেটে বসছিলে বার বার রিকশা থেকে নেমে যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমার কানের কাছে এসে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বলেছিলে কাল বাসা খালি আছে ভাইয়া ভাবি বেড়াতে যাবে এক এক আমি বাসায় থাকতে পারি না আমার ভীষণ ভয় লাগে 
কি ভুলের মধ্যেই না ছিলাম আমি আলেয়াকে আলো ভেবে নষ্ট করেছিলাম জীবনের সবচেয়ে সজীব সময়গুলো এখনো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলে ঘর থেকে বের হয়ে আসি বৃষ্টিতে ভিজি খালি পায়ে একা হেঁটে বেড়াই সবুজ ঘাসের উপর রাসুল নরসুন না দোয়া করি মনে মনে বৃষ্টির সময় দোয়া কবুল হয় হলে লেকের ধারে দাঁড়িয়ে দেখি বৃষ্টির ফোটা পানিতে পড়ে বৃত্তাঘাট ঢেউ তৈরি করছে দূরে শালবনের ভিতরে কাখের দল বৃষ্টিতে ভিজে যুব হুবু হয়ে গিয়েছে বৃষ্টির ঠান্ডা ফোটা ভিজিয়ে দেয় আমার সর্বাঙ্গ আড়াল করে ফেলে চোখের তপ্ত অশ্রু কত ভুল করে ফেলেছি এই ছোট জীবনে কত গুণাহ করে ফেলেছি ইয়া আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও তুমি ছাড়া তো আমার যাবার জায়গা নেই বালিকা তোমার সম্মোহনী আমন্ত্রণে আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন তরিতাহতের মতো কেঁপে উঠেছিলাম নিদারুণ বেদনাই ঘৃণাই সারা শরীর রি রি করে উঠেছিল নিজেকে ধোয়া তুলসী বাঁধা প্রমাণ করতে চাইছি না টকবগে তরুণ ছিলাম আমিও নারী দেহের ব্যাকুল শুশ্রূষা পাওয়ার ইচ্ছা আমারও হতো কিন্তু বালিকা বিশ্বাস করো বিয়ের আগে এসব করব এমনটা কখনোই ভাবিনি তোমাকে নিয়ে বাপার পঙ্কিলতা সযত্নে দূরে সরিয়ে বুকের বেশ বড় সড় একটা জায়গা ফাঁকা করে পবিত্রতা আর স্নিগ্ধ ভালোবাসায় মুড়ে রেখেছিলাম তোমাকে সেই তুমি আমার একটা কথা বলতে পারলে তুমি বোধহয় পড়ে ফেলেছিলে আমার অনুভূতি সেই রাতে লম্বা একটা মেসেজ পাঠিয়ে সরি বলেছিলে দুদিন পরে মাফ চাইতে আমার হলের নিচে এসেছিলে সশরীরে তোমার চোখের পানি দেখে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম তখনই কিন্তু তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গিয়েছিল অনেকখানি ক্লাস নাইনের এ সেকশনের বালিকা তুমি ছিলে আমার কৈশোরের প্রথম ভালো লাগা ভালোবাসা হাইস্কুলের সুইট হার্ট কোনো কালিমা না ছুঁয়ে নিখাত ভালোবাসা আর সুপ্রথায় কতবার ছুঁয়েছি তোমাকে কল্পনাই তোমার রেশমের মতো চুলে আনমনে বিননি কেটেছি সেসবের তুমি কতটুকুই বাজে এনেছ পোকাদের হাতে তুলে দিয়েছি নিজেকে পোকারা খুবলে খুবলে ক্ষত বিক্ষত করেছে দিবানিশি কেউ একজন তোমার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পার করে দেবে দীর্ঘ সুখের প্রহর এই সৌভাগ্য তোমার কখনো হবে এই পৃথিবীতে কতদিনই বা তোমাকে পেতাম বলো কতই বা নিখুঁত তুমি অপরূপা পরিপূর্ণ চুলে তেল না দিলে চুরুলি না করলে তোমার পাগলি পাগলি লাগে দাঁত না মাঝলে দুর্গন্ধ বের হয় বগল থেকে বিশ্রি গন্ধ আসে চোখে পিচুটি জমে সাবান না দিলে ময়লার আস্তরণ পড়ে টয়লেটে যেতে হয় নাকে সর্দি আসে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর হলেই মেদ জমে হিপোপটে মাছ হয়ে যাবে এরপর একদিন চুল পেকে যাবে চামড়া ঝুলে যাবে ফোকলা দাঁতের দাদিরানি হয়ে যাবে তোমার মায়া জালে বিভ্রান্ত হয়ে ভুলতে বসেছিলাম তুমি সসীম তুমি নশ্বর ভুলতে বসেছিলাম এই আকাশের ওপারে আরেকটা আকাশ আছে তার উপর স্বর্ণ মণিমুক্ত আর হীরার একটা প্রসাদ আছে আমার সেখানে যাবার রাস্তা দুনিয়াতে নিজের বাড়িতে যাবার রাস্তার চাইতেও ভালোভাবে চিনব প্রসাদের কাছাকাছি যাবার পরে অসাধারণ একটি দৃশ্য দেখে থমকে যাব আমি আমার হার্টবিট মিস হবে পা ভারী হয়ে যাবে নাড়াচাড়া করতে পারবো না কি সেই দৃশ্য আমার জান্নাতি শ্রী আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে অপরূপ এই দৃশ্যে আমি মুগ্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকব বছরের পর বছর চল্লিশ বছর পলখিন চোখে তাকে উপভোগ করব আমার জান্নাতি শ্রীর অপরূপ সৌন্দর্য এমন সৌন্দর্য এমন রূপ যা দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না কোনো মানব হৃদয় তা কখনো কল্পনাও করতে পারে না আল্লাহ সুবাহানু তাহলা বলেছেন নিশ্চয় আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে আর তাদেরকে করেছি কুমারী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা আয়তনয়না হুরদের সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ সুবাহানু তাহলা বলেছেন যেন তারা সুরক্ষিত মুক্ত যেন তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ যেন তারা গৌরবর্ণ সুরক্ষিত ডিম জান্নাতি স্ত্রীগণ এ কারণেই সুন্দরী নয় যে তারা কোনো সুন্দরীর প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে বরং স্বয়ং আল্লাহ তাদের সৌন্দর্যের সার্টিফিকেট দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল আলহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতির স্ত্রীদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেই 
একজন জানাতের হুর যদি পৃথিবীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে তবে মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র স্থান এমনভাবে আলোকিত উদ্ভাসিত হয়ে যেত যে তাতে চন্দ্র ও সূর্যের আলো পর্যন্ত নিষ্প্রভ হয়ে যেত সমগ্র পৃথিবী সুগন্ধিত ভরে যেত সহি বুখারি দুই হাজার জানাতি স্ত্রীদের তোমাদের মতো কোনো শারীরিক সীমাবদ্ধতা নেই তাদের টয়লেটে যেতে হয় না গা দিয়ে গন্ধ বের হয় না মুখে দুর্গন্ধ হয় না তাদেরকে তো মাটি দিয়েই তৈরি করা হয়নি বরং আল্লাহ সুবহানু তালা তাদেরকে তৈরি করেছেন বিশেষভাবে কর্পুর কস্তুর ও জাফরান দিয়ে তাদের থুতুও মিষ্কের সুগন্ধ ছড়াবে মাথার ওড়না দুনিয়া এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সে সব কিছুর চেয়ে উত্তম তোমার মতো কখনো তারা বুড়িয়ে যাবে না কখনো তাদের সৌন্দর্য ম্লান হবে না বরং দিন দিন তারা আরও বেশি রূপবতী ও মায়াবতী হয়ে উঠবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন জান্নাতে একটি বাজার থাকবে প্রত্যেক জুমাবারে জান্নাতি লোকেরা সেখানে একত্রিত হবে তারপর উত্তরের হাওয়া সেখানকার ধুলোবারে তাদের চেহারা এবং কাপড়ের উপর গিয়ে পড়বে তাতে তাদের সৌন্দর্য বেড়ে যাবে স্ত্রীদের নিকট ফিরে যাবার পরে তাদের স্ত্রীরা বলবে আপনারা তো বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছেন জান্নাতি লোকেরা স্ত্রীদের বলবে তোমরাও আগের চাইতে অনেক সুন্দর হয়ে গিয়েছ জীবনবাবু হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হেঁটে মালয় সাগর বিদর্ভ নগর ঘুটে শেষমেশ বনলতা সেনের কাছে গিয়ে যে শান্তিটা পেয়েছিল আমি তোমার কাছে ঠিক সেই শান্তি পেতে চেয়েছিলাম কিন্তু দিন রাত তুমি তুমি করেও অস্থিরতা অশান্তি নির্ঘুম রাত কপালে জুটেছে আমার বেশি সব সময় সন্দেহ ঝাড়ি জেরা পুলিশগিরি এসবে কি শান্তি পাওয়া যায় জান্নাতের স্ত্রীরা কখনোই আমাকে তোমার মতো বকাবকি করবে না ঝাড়ির উপরে রাখবে না এটা কিনে দাও ওটা কিনে দাও রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাও সিনেমা দেখতে নিয়ে যাও ইত্যাদি আবদার করবে না কখনোই কটু কথা বলবে না আমাকে সন্দেহ করবে না তাদের সাথে থাকবে লজ্জাবতী নম্র ও আয়াত লোচনা তরুণীরা সেখানে তারা কোনো অর্থহীন প্রলাপ শুনতে পাবে না বরং বলা হবে শুধু শান্তি নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি বালিকা তুমি যেমন আমার মৌলিক ভালোবাসা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলে জান্নাতি স্ত্রীরা কখনোই এমন করবে না ওরা কখনোই আমাকে ধোকা দেবে না আমাকে কখনো টেনশন করতে হবে না না জানি আমাকে ছেড়ে চলে যায় কি না না জানি আমাকে ধোকা দেয় কি না না জানি আমার সঙ্গে প্রতারণা করে কি না এসবের তো কোনো সম্ভাবনাই নেই কারণ হুরালে আইনকে তো কেবল আমার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে না কোনো মানুষ বা জিন এদের দেখেছে আর না কেউ এদের স্পর্শ করেছে সেখানে থাকবে আয়ত নয়না স্ত্রীগণ এদেরকে কোনো জিন বা মানুষ স্পর্শ করেনি সোরা রহমান সাপান্ন জানাতের স্ত্রী কখনোই আমাকে ছেড়ে যাবে না অন্য পুরুষের দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না মিষ্টি সুরে আমাকে বলবে তোমার চাইতে হ্যান্ডসাম পুরুষ আর কেউ নেই সমস্ত প্রশংসা তো সেই আল্লাহর যিনি তোমাকে আমার স্বামী আর আমাকে তোমার স্ত্রী বানিয়েছেন আহ আমার কোনো টেনশন নেই কোনো ভাবনা নেই জান্নাতের স্ত্রী অসীম সময় জুড়ে আমাকে শুধু আমাকেই ভালোবাসবে প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে আগের চেয়েও বেশি করে চাইবে আমার বুকে মুখ লুকাবে আমাকে জড়িয়ে ধরেই সুখের গল্প লিখবে জান্নাত হলো সেই রূপকথার রাজ্য যেখানে দুঃখ নেই কষ্ট নেই গ্লানি নেই অবসাদ বিষণ্নতা বলে কিছুই নেই শুধু সুখ আর সুখ অবিরাম বৃষ্টির মতো সুখ যার শুরু আছে শেষ নেই জান্নাতের নিয়ামতের কথা কল্পনা করারও ক্ষমতা নেই মাটির মানুষের এমনই এক রাজ্য সেটি রূপকথার মতো সেখানে তারা অতপর সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকিল কেউ জানে না চোখ চুড়ানো কি কি নিয়মত লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের জন্ম জান্নাতে সুরাজা সতেরো মাঝে মাঝে উথাল পাথাল জোসনায় ভেসে যায় চারিদিক চাঁদের আলো যেন হেসে হেসে গোলে গোলে পড়ে রাত জাগা বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে যায় বকুল মালার তীব্র গন্ধ এমন রাতে ঘুমানো অপরাধ এই অপরাধ আমি করি না বাইরের বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকি শত সহস্র বছরের পুরনো নক্ষত্ররা মিটি মিটি তাকিয়ে থাকে আমার দিকে আমিও কি তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি না তোমায় ভেবে 
কল্পনায় আলমনে লিখতে থাকি না কোনো এক উপাখ্যান এক অদ্ভুত কাল্পনিক কিন্তু সত্য প্রেমের উপাখ্যান তুমিও কি সহস্রবার আমার কথা ভেবেছ নাকি তার চেয়েও বেশি লক্ষ কোটিবার ধুলিমলিন মিথ্যে কথার এই পৃথিবীতে বসে আমি কত অজুত কোটিবার তোমার কথা ভেবেছি পুকুর ধারে জলের গন্ধে চোখ ভিজিয়েছি আর মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ ব্যবহার করে কল্পনা করার চেষ্টা করেছি এমন এক সুখের যা কখনো কোনো মানুষ অনুভব করেনি তুমি এলে পাশে বসলে আমার সবুজ ঘাসের উপর একটু দূরেই টলটলে স্বচ্ছ পানির বিশাল দিঘে আকাশ থেকে একরাশ নীল ঝরে ঝরে পড়ে একটু নীলাপ দেখাচ্ছে দিঘেটাকে তোমার কোলে আমি মাথা রেখে শুয়ে আছি তুমি আলতো করে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছ দুটো প্রজাপতি সেই কখন থেকে উঠছে তুমি তাদের দিকে তাকিয়ে খুশিতে হেসে দিলে আমি দুশো একান্ন বারের মতো তোমার প্রেমে পড়লাম আমার চোখ দেখে তুমি বুঝে ফেললে সেটা তাই না খামখেয়ালি বাতাস এসে এলোমেলো করে দিল তোমার চুল এক গোছা চুল এসে পড়ল তোমার মুখের ডান পাশে সরিয়ে দিলাম ফু দিয়ে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে ভেঞ্চি কাটলে দুশো বাউন্ন বারের মতো আমি তোমার প্রেমে পড়লাম তোমার দুষ্টমি ভরা চোখের তারাই নীল আকাশ তির তির করে কাঁদছিল তুমি কি জানো তোমার সেই সবুজাক চোখ আমার ভেতরে কত কিছুর মৃত্যু ঘটালো আর কত কিছুর জীবন দিল আর চোখে তোমার দিকে তাকাতেই ধরা পড়ে গেলাম আবারও তোমার চোখে মুখে সব জানতার হাসি আমার কি দোষ বলো তোমাকে জানলা বানিয়েছেন বানানোর মতো করেই বিকেলের এক নরম মুহূর্তে আবদার ধরলে কাউসার দেখতে যাবে বেরিয়ে পড়লাম আমরা নৌকায় দাঁড়িয়ে আগন্তক বাতাসে তুমি মেলে দিলে দু হাত পাখির মতো যেন এখনই গা ভাসাবে এই আগন্তক বাতাসে ভোর লাগা এক আলো এসে পড়ল তোমার স্নিগ্ধ মুখটাতে মুহূর্তে তুমি যেন আমার থেকে অনেক দূরে চলে গেলে ছুতে ইচ্ছা করে না কথা বলতে ইচ্ছা করে না কাছে যেতেও ইচ্ছা করে না দূর থেকে শুধু এক মনে দেখে যেতে ইচ্ছা করে বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার বছর ধরে আর ঠিক তখনই দুশো তিপ্পান্ন বারের মতো আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেলাম জানি তুমি আমার কল্পনার চাইতেও সুন্দর আমার কল্পনা ধারে কাছেও যেতে পারে না তোমার অনুপম সৌন্দর্যের তবু আমি তোমার কথা ভাবি কল্পনায় তোমাকে ছুই হরদম হে হুর আলাইন হে আমার জান্নাতি শ্রী তুমিও কি আমার কথা ভেবেছ অষ্টপ্রহর তুমিও কি কখনো প্রেমে পড়েছ আমার জানি না জানতেও চায় না শুধু জেনে রেখো অসীম গুণন্তর ধারার মতো আমি তোমার প্রেমে পড়ে চলেছি পড়েই যাচ্ছি পড়েই যাচ্ছি পড়েই যাচ্ছি মাতাল হাওয়াই গা ভাসিয়ে দেয় গগন শিরিষ গাছটা ওর ডালপালার ছায়া বারান্দার জমিনে তাকে অদ্ভুত এক নকশা তৈরি করেছে জোস্না তুলে ওঠা দূর থেকে ভেসে আসে পান কৌড়ির ডাক নিরবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমার কল্পনার সুতো ঠেস দিয়ে বসে থাকি আমি বারান্দাই চোখের কোন কি অশ্রুবিন্দু জমে নাকি আমার মনের ভুল কল্পনা কি জানি অপেক্ষার প্রহরগুলো বড় কষ্টের তবে সব কিছুই তো শেষ আছে তিক্ততার শান্তির অস্থিরতার জীবনোপন্যাসের দীর্ঘ অপেক্ষার তো বটেই তাই না আর এখানেই শেষ হচ্ছে দুশো তিপ্পান্নতম প্রেম আর এর সাথে সাথে আকাশের উপরে আকাশ বইটিও যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন যাতে এই ধরনের বইগুলো আপনারা আর কখনো মিস না করে ফেলেন এরপরে আমাদের কোন বইটি কাভার করা উচিত আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন পুরো সিরিজটি আপনাদেরকে কেমন লাগলো আর তিন হাজার সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হলে ইনশাআল্লাহ আমরা আকাশের ওপারে আকাশ বইটি সম্পূর্ণ খণ্ড একত্রিত করে আপনাদের জন্য নিয়ে আসব কমেন্ট করে জানান আপনাদের অতীতে ভেসে যাওয়ার স্মৃতিটুকু আমি কি আদৌ আপনাদেরকে অতীতে ভাসিয়ে দিতে পেরেছি কল্পনার জগৎকে উন্মুক্ত করতে পেরেছি মনের অন্ধকার কোঠরে কি আমি ঢুকতে পেরেছি সফলভাবে কমেন্ট করে জানাবেন 
আপনাদের কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক বড় উৎসাহের কাজ করে তো কমেন্ট করতে ভুলবেন না আপনার মতামত ঠিক জানাতে ভুলবেন না আমাদের উৎসাহ দিতে ভুলবেন না আপনারাই আমাদের উৎসাহের প্রধান কারণ আপনারা আছেন দেখেই আমরা একের পর এক অডিও তৈরি করে যাই আল্লাহর জন্য কাজ করে যাই আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই দেখা হবে পরবর্তী কোনো বই নিয়ে আপনাদের সাথে আর এখানেই শেষ হচ্ছে আকাশের ওপারে আকাশ আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতুহ